Hello aspirants, welcome to Target UPSC. Finally, the wait is over and here we are with our 12 hours current affairs marathon for UPSC prelims 2024. Every year, this current affairs marathon has helped many students and toppers to clear prelims. You can check the reviews here. Target UPSC have always believed on two things. First is, for us, hard work is the only shortcut. And second thing is, if you follow the right process, you will get the right result. This philosophy is based on this complete video. Hai. And this approach has helped us not just in prelims examination but also in mains examination where many students could crack mains through our Sankalp mains initiative where we focus on test series par kar rahe hai, but we focus on the entire process where we topic every topic. We focus on making students notes both for current and static. We work on answer writing structuring par kaam karte hai, and last we focus on test series par with personal mentorship. Jis se, we got an amazing response this year for our Sankal Mains initiative. Moving forward, what are the important things you need to remember while watching this current affairs marathon? First and most important is watch videos and notes simultaneously to get maximum benefits. Sip video deke ya sip notes padke, it would not be beneficial. Jab aap simultaneously dekhte ho, to ek long term memory built hoti hai. Second important thing is ensure kiche ki aap isko do se teen time dekhe, jis se aap revision kar paoge and you will get maximum benefit. Third important thing is we have also uploaded mapping marathon and agriculture series on our YouTube channel. Ensure kije ki use bhi miss mat kije to get that extra edge. And we have a one more important announcement ki agar aapko ye 12 hours marathon pasand aata hai and if we have more than 15,000 likes on this video, we'll be uploading one more marathon on our app jiska link description mein maine diya hai. Usi app se you can download the notes and watch the second marathon if we have a good response to this video. Hope this video helps you in your prelims preparation and I would like to wish best of luck for prelims 2024 and I would like to tell you, you focus on prelims examination, mains is our responsibility. You can check our reviews and proof of our students who have cleared mains with our Sankal mains batch initiative. Thank you everyone and happy learning. The first topic what we wanted to do is with respect to India wanted to join international climate action. So climate action in civil aviation from 2027. So an important article tha. So international civil aviation organization has launched two important initiatives to ensure that there is less CO2 emission from aviation sector. So this is an important fact that you have to know from mains perspective and prelims aspect that how much CO2 emission is happening because of aviation sector. This figure is close to 2 to 3 percent. At, at some websites, it is 1.9 percent. So you can definitely write 2 to 3 percent of total CO2 emission is because of civil aviation. So it is important. Now, the overall question is this in UPSA, which se sector is the most CO2 emission or greenhouse gas emission? Hota hai. That is an important descending order. Mein sakta hai. And you should know that majorly power sector Ye, uh, if you are able to see, I'll share notes also. Power sector is followed by industries. Next is transportation. And last is, uh, in the descending order is building. So, us perspective, se, you should know what descending order is. This data is uh, from uh, uh, IA, IEA. Uh, official authentic website se hai from uh, uh, matlab, uh, 2022 ka data hai, you can rely on this data. So in descending order mein power sector, then we have industries, transportation and last is and transportation mein we have close to 2% of the overall matlab, uh, aviation sector. Se aara hai. As I told you, jo climate action initiatives hai, that has been launched by International Civil Aviation Organization. With respect to International Civil Aviation Organization, ensure karna, naam remember karna, the headquarters is at Montreal, ek important hai, 1945 Mein established with a specialized organization of UN hai, and the role is to ensure it focuses on ensuring setting standards international standards of aviation safety security efficiency and environmental protection us perspective se ye kaam karta hai, so that there is global regulation global standardization on every uh, 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 with respect to civil aviation to safety par efficiency par security par and environment par kaam karta hai. 193 members hai, India is also part of it ye aapko pata chahiye. next is and though those members who have joined this organization has to follow the uh, the convent, matlab, follow the uh, treaty jo bhi iske under actions lete hai, they have to follow it to us perspective se international civil aviation uh, organization is important so as i've told you uh, ki uh, they, they have taken two important initiative to deal with co2 emission or greenhouse gas emission usko kam karne ke liye do important initiatives hai ye naam janna zaruri hai because upsc ye bahut par articles mein aaye hai and these two names you should know the first is carbon offsetting and reduction scheme for international aviation corsia bolte hai ise and second is long term aspirational goal which would be active from 20 
तो ये दो इंपॉर्टेंट गोल्स आपको पता चाहिए विच आर बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन विथ रेस्पेक्ट टू लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल हम पहले देखेंगे यू शुड नो दिस लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल क्या बोलता है इट से दिविल एंटायर सिविल एविएशन इंडस्ट्री वुड एंश्योर दैट दे वुड अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन बाई ट्वेंटी फिफ्टी तो ये क्या करता है सिर्फ गोल्स एस्पिरेशनल गोल सेट कर रहा है सो दिस इनिशिएटिव सेट्स द गोल कितना गोल एस्टैब्लिश कर रहा है कि 2050 तक वी व्हाट वी वांट टू अचीव इज वी वांट टू अचीव इज नेट जीरो एमिशन व्हिच इज अ गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट के ठीक है एंड दिस वुड स्टार्ट फ्रॉम 2027 इट डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक लीगली बाइंडिंग टारगेट्स ऑब्लिगेशन नहीं एस्टैब्लिश करता बट इट सेट्स द गोल फॉर एवरी कंट्री ग्लोबली ए कंसेंसस बेस्ड गोल सेट करता है कि 20 व्हाट डू यू से 20 27 से 2020 50 2050 तक हमें नेट जीरो एंश्योर करना है एंड सेकंड इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव इज कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल स्कीम है व्हिच इज बीन established by international civil aviation organization and iska aim kya hai we want to stabilize so under this scheme the aim is to stabilize net co2 emission at 2020 level to ye ye figure bhi jana zaruri hai 2020 level tak hame stabilize karna hai and here what we have said is here hum specific actions lenge actions kaun se honge carbon offsetting wala action hoga so first action what we'll do is carbon offsetting wala action carbon credits ka action and sustainable aviation fuel par action lenge to teen aspects par hum is is program mein kaam karenge so first tell me what do you understand by does anyone know what is carbon offsetting kyunki upsc focuses not just on a uh, basic aspects upsc wants you to know meaning of every word kyunki uh, jab tak aapko meaning pata nahi hai you cannot address a question to so, carbon offsetting matlab kya it is a way where an individual or corporation can counteract to so, agar if uh, if air india is causing a co2 emission of 100 gigatons or 100 sorry 100 tons of co2 emission a greenhouse gas emission kar raha hai to offset karne ke liye air india kya karega it would focus on a forestation it would invest in renewable energy to so basically what they do is they try to counteract by investing into investing into projects that reduce or remove greenhouse gases to so, ye ek important hai carbon offsetting isme renewable energy mein investment agri uh, forestation mein investment ho sakta hai to so, ye aspects aapko pata chahiye next is is scheme ke teen uh, uh, pillars hai uh, matlab teen phases hai how it would be uh, uh, implemented carbon uh, offsetting wala scheme hai corsia that is first is pilot phase from 21 to 23 next is 24 to 26 is voluntary and india is going to join this phase second uh, phase which is a compulsory 2027 to 35 wala phase hai to ye aspects janna zaruri hai corsia mein humne dekha why i am going to tell you to remember every point kyunki hum last mein ek mcu kyu lenge jisse aapko We will test your knowledge कि हम कितना हम रिमेंबर कर, कर पाए हम रिविजन भी करेंगे ठीक है तो कॉर्सिया में क्या बोला है कि वी वॉन्ट टू एंश्योर की वी वॉन्ट टू एंश्योर की हमारा जो ट्वेंटी ट्वेंटी लेवल है ऑफ सीओ टू एमिशन हम उसको स्टेबिलाईज करें उस लेवल तक ही हम लेके आए वी डू नॉट मूव फर्दर फ्रॉम दैट तो ये है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड वन ऑफ द थिंग्स अंडर कॉर्सिया वॉज हमने तीन चीजें देखी है इट फोकस ऑन थ्री एक्शन फर्स्ट इज कार्बन ऑफ सेटिंग कार्बन क्रेडिट एंड थर्ड इज एंड थर्ड इज फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विथ सेज दिस आर्ट दिस कॉर्सिया सेज की सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा बाई ट्वेंटी फिफ्टी इसी परस्पेक्टिव में इफ यू हैव सीन इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू देर सो मेनी आर्टिकल्स ऑन ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ कॉर्सिया विच सेट की ट्वेंटी फिफ्टी तक हमें क्या करना है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल लाना है सो इफ यू सीन की द कंट्रीज मस्ट बी अलाउड तो इंडिया के एविएशन मिनिस्टर एंड अदर सेट की इंडिया शुड हैव देयर ओन एवरी कंट्री शुड हैव देयर ओन पाथवे तो उस परस्पेक्टिव से था नेक्स्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल वी हैड एन मतलब वी आर ट्राइंग टू गेट एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल था देन इफ यू एज as the countries as the aviation industry has to invest into sustainable aviation fuel the prices of the fuels uh, the prices of the flights would rise in the future that was mentioned in this article to ye aspect pata chahiye next is as we have seen ki sustainable aviation fuel jab hum baat karte hain uske pehle aapko conventional fuels ke bare mein pata chahiye jo aircrafts mein use hote hain why i am taking this you will understand in the later part kyunki uh, यूजली दो टाइप के फ्यूल्स हम देख रहे हैं अभी प्रेजेंटली कन्वेंशन फ्यूल बोलते हैं जिसको एक तो है जेट फ्यूल जिसमें मेजरली इट इज अ केरोसिन अनलीडेड केरोसिन है एंड सेकेंडली एफ गैस या एविएशन गैसोलिन बोलते हैं इट इज अ टाइप ऑफ पेट्रोल तो ये दो टाइप के वो यू से ट्रेडिशनल फ्यूल यूज करते हैं वाई हैव टेकन दिस पार्ट इज बिकॉज रिसेंटली इफ यू हैव अंडरस्टूड देर वॉज अ न्यूज आर्टिकल दैट इंडिया हैज डेवलप इट्स इंडिजिनियस एविएशन गैस फ्यूल उसका नाम रखा है एफ 
तो ये क्या है ये हमारा एविएशन गैसोलीन है विच इज यूज दिस फ्यूल एविएशन गैसोलीन और एवगैस इज यूज फॉर स्मॉल एयरक्राफ्ट पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में यूज होता है हेलीकॉप्टर्स में यूज होता है यूएवीज में यूज होता है तो स्मॉल इंजन इंजीनियर हो गया या स्मॉल एयरक्राफ्ट में या ट्रेनी ट्रेनी एयरक्राफ्ट में ये यूज होता है एंड मेजरली इंडिया वॉज इंपोर्टिंग दिस इंपॉर्टेंट फ्यूल तो एफगैस मैंने क्यों लिया है इज इज अट इज अ इंपॉर्टेंट फ्यूल इट्स अ टाइप ऑफ एविएशन गैसोलीन है ये आपको पता चाहिए एंड इसमें फायदा क्या है इस एफगैस में हायर ऑक्टेन नंबर है ये जो गैसोलीन है गैसोलीन इज बेसिकली पेट्रोल अ हायर वर्जन ऑफ पेट्रोल इंप्रूव वर्जन ऑफ पेट्रोल इसमें क्या है दिस एफगैस हैज हायर ऑक्टेन नंबर हायर ऑक्टेन मतलब नंबर मतलब क्या द फ्यूल हैज हायर स्टेबिलिटी इट डज नॉट शो नॉकिंग प्रॉपर्टीज इट शोज लेस नॉकिंग प्रॉपर्टीज एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज होती है तो फ्यूल स्टेबिलिटी होता है हाई ऑक्टेन नंबर से तो एफगैस में हाई ऑक्टेन नंबर है एंड इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम आत्मनिर्भर बिकॉज प्रेजेंटली वी आर इंपोर्टिंग लॉट ऑफ एफगैस फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज तो ये न्यूज आर्टिकल था यही एफगैस ए एल एल इज बीन डेवलप बाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डेवलप कर रहा है इंडिजिनियस डेवलप कर रहा है विच इज यूज एज मैंने पहले ही बताया पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट एंड यू एवीज दोनों में यूज होता है यू एवीज भी न्यूज में है तो उस परस्पेक्टिव से इंडिया वॉन्ट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनता है हमारा अगर फॉरेक्स रिजर्व हमें बचाना है तो वी आर फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर एंड फॉर दैट परस्पेक्टिव ये है एंड इन द इमर्जिंग फ्यूल जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल दो फ्यूल्स है जेट फ्यूल एंड सेकेंड इज एफ गैस न्यू फ्यूल जो आ रहा है इज बायो फ्यूल कंप्रेस नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड लिक्विड हाइड्रोजन ये तीनों फ्यूचर में देखा जा रहा है कि दिस वुड बी यूज एज एन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल वाई सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं आगे बताऊंगा क्योंकि बायो फ्यूल इज सस्टेनेबल फ्यूल है इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज हम आई ट्रेल यू इन फ्यूचर मतलब आगे पार्ट में बताऊंगा लेकिन अभी इंडिया क्या कर रहा है इंडिया इज इंपोर्टिंग लॉट ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो उस परस्पेक्टिव से भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व बच जाएंगे अगर हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में फोकस करेंगे एंड हाउ इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस तो एक इंपॉर्टेंट है बेसिकली दैट इज बायोजेट फ्यूल या सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज प्रोड्यूस फ्रॉम कुकिंग ऑयल या इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल सीड्स ऑयल सीड्स से प्रोड्यूस होता है इज फ्रॉम रेसिड्यू क्रॉप रेसिड्यू से प्रोड्यूस होता है तो फॉर इंडिया इट इज वेरी यूजफुल विद रिस्पेक्ट टू की टू फोकस ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विल बी एबल टू रिड्यूस आर इम्पोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू क्रूड ऑयल तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए एज आई टोल्ड यू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बहुत न्यूज में है कुकिंग ऑयल से तैयार होता है इथेनॉल से तैयार होता है क्रॉप रेसिड्यू ग्रेन एंड फ्रॉम ऑयल सीड्स ऑयल सीड से भी तैयार होता है ऑयल सीड से भी तैयार होता है ठीक है ऑयल सीड्स ऑयल सीड से भी तैयार होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब भी हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात करते हैं इंडिया में कौन उस पर बना रहा है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हु इज वर्किंग ऑन इट इज इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम विच इज बेस्ड इन देहरादून दैट इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग दिस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ये भी न्यूज में था इफ यू सीन इंडिगो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद अदर कैरियर सच एज इंडिगो स्पाइस जेट बोइंग इन्होंने टाटा एयरलाइंस एयर विस्ता एयर इंडिया विस्ता हैव साइंड मतलब हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद आईआईपी दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टू डेवलप एविएशन गैस फ्यूल एविएशन गैस फ्यूल ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू व्हाई वी शुड फोकस ऑन व्हाई वी शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल थिंक फॉर 2 मिनट्स 2 मिनट्स व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बिकॉज़ इट्स इंपॉर्टेंट यूपीएससी में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है मेंस परस्पेक्टिव से आई वांट यू टू थिंक टेक अ ब्लैंक पेपर टेक अ टेक अ ब्लैंक पेपर एंड थिंक कि व्हाई सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज इंपॉर्टेंट टेक अ मिनट I want everyone to think कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के क्योंकि ये मेन्स परस्पेक्टिव से है वाई इंडिया वॉन्ट्स टू पुट पुश सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एंड वंस यू नो अबाउट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यू विल बी एबल टू राइट अबाउट बायो फ्यूल ऑल्सो एंड इथेनॉल में भी सेम पॉइंट जाएंगे इथेनॉल वाई वी शुड प्रोड्यूस प्रोमोट इथेनॉल तो ये सेम पॉइंट जाएंगे ठीक है
ठीक है सो वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू इज बाई आई फोकस ऑन दिस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज प्रेजेंटली कितना क्योंकि यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद फैक्ट्स जैसे फैक्ट्स अगर आप लिखोगे आंसर में सपोर्ट करोगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव रहेगा एज प्रेजेंटली इंडिया में हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्यों प्रमोट करना चाहिए क्योंकि प्रेजेंटली हमारा ए टी एफ का कंजम्पन एनुअल कंजम्पन इज क्लोज टू एट मिलियन टन्स का कंजम्पन है एंड दैट इज रिलीजिंग क्लोज टू ट्वेंटी मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस तो ये क्या होगा अगर इफ यू स्टार्ट यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तो ये ये इम्पोर्ट कम होगा ये फॉरेक्स रिजर्व जो भी क्रूड ऑयल में हम डाल रहे हैं वो कम होगा सेकेंडली इसमें से एटी परसेंट वॉट वी हैव ऑब्जर्व इज एटी परसेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होगा If we start using sustainable aviation fuel, fuel. next is what? Uh, तो ये डेटा मैंने जैसे बताया कि कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहा है ये पी आई बी से लिया था एंड उसी को आप एड कर सकते हैं रिडक्शन इन कार्बन इमिशन होगा 80% परसेंट लोअर है ठीक है सस्टेनेबल फीड स्टॉक सो जो भी हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएंगे दैट वुड बी मेड फ्रॉम ऑयल सीड्स क्रॉप रेसिड्यू एंड वॉट वी हैव ऑब्जर्व इज वी हैव अ क्रॉप रेसिड्यू और वॉट वी हैव इज वी हैव अ फीड स्टॉक विच वुड प्रोड्यूस नाइनटीन टू 24 फोर मेट्रिक टन्स ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल वी वुड रिक्वायर ओनली टेन टू फिफ्टीन मिलियन टन्स ऑफ एविएशन फ्यूल लगेगा हम तैयार कितना करेंगे और कैपेसिटी कितना है 19 टू 20 मिलियन टन्स का हमारे पास फीड स्टॉक है क्रॉप रेसिड्यू है ऑयल सीड्स है फॉर्डल कुकिंग ऑयल है यूज कुकिंग ऑयल है तो उस परस्पेक्टिव से भी वी हैव ऑल द फीड स्टॉक ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है सस्टेनेबल इट इज यूज विद एग्जिस्टिंग इंजन के साथ यू कैन डेफिनेटली इजीली यूज इट ऐसे नहीं कि यू हैव टू रिफॉर्म इंजन तो ये अनदर बेनिफिट है व्हाई वी नीड टू पुश इट इज बिकॉज वी डू नॉट हैव टू चेंज द इंजन नेक्स्ट इज इट इज प्रोमोटिंग सर्क्यूलर इकोनॉमी सर्क्यूलर इकोनॉमी मतलब क्या वॉट एवर वेस्ट वी आर यूजिंग द वेस्ट क्रॉप रेसिड यू यूज कर रहे हैं यूज कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं तो इट डेवलप अ सर्क्यूलर इकोनॉमी इट इज हैज अ पोटेंशियल ऑफ सर्क्यूलर इकोनॉमी तो बेसिकली वी आर यूजिंग द ग्रेन्स ऑल्सो एंड द क्रॉप रेसिड इज यूज फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तो एक इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है द PIB said, PIB से ये दो इंपॉर्टेंट डेटा लिया है वेर इफ वी स्टार्ट यूजिंग वन परसेंट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इट वुड बेनिफिट मतलब अगर हम वन परसेंट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का ब्लेंडिंग करेंगे हमारे हमारे ए टी एफ में तो वी वुड हैव फाइव लैक फार्मर्स गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट क्योंकि जो क्रॉप रेसिड्यू या जो ऑयल सीड्स हो गया वो वो हम फार्मर्स से लेंगे सो इट वुड बेनिफिट क्लोज टू फाइव लैक फार्मर्स एंड इट वुड जनरेट क्लोज टू वन लैक ग्रीन जॉब्स इफ वी स्टार्ट ओनली हैव वन परसेंट ब्लेंडिंग तो जिससे वो जो बैक एंड इंडस्ट्री बनेगी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की दैट वुड बी अग वो यू से बिग इनपुट नेक्स्ट इज हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे क्योंकि हम कितना तैयार कर, करने वाले हैं नाइनटीन टू ट्वेंटी मिलियन टन्स तैयार करने वाले हैं हमारा रिक्वायरमेंट कितना है एट टू टेन मिलियन टन्स है ठीक है तो एक्सेस क्या हम करेंगे हम एक्सपोर्ट करेंगे हम एक्सेस क्या करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे सो विथ रिस्पेक्ट टू वाई Why a sustainable aviation fuel is promoted? You have seven to eight points with data, with facts. क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल शुड बी प्रोमोटेड डेफिनेटली यू हैव मेन्स परस्पेक्टिव से आंसर रेडी है यू यू आर रेडी विथ पॉइंट यू आर एबल टू सपोर्ट इट विथ पॉइंट ये सारे हमने पी आई बी से लिया है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस ये आर्टिकल्स हमने सर्च करके देन वी गॉट वी वी वेंट इन टू दिस आर्टिकल्स ठीक है जब भी हम एविएशन टर्माइन फ्यूल की बात करते हैं आपको सिर्फ पता चाहिए कि इट इज अ टर्माइन फ्यूल विच हैज हाई हायर फ्लैशिंग पॉइंट है हायर फ्लैश पॉइंट मतलब क्या इट burns at very high temperature it ignites at very high temperature to ye janna zaruri hai to ye ek important hai jab bhi bhi petrol ka kya hai on the other side petrol ka low ignition point hai to wo spark plug ya spark se bhi it ignites to ye difference aapko janna zaruri hai between petrol and aviation turbine fuel जब भी हम डिस्टिलेशन ऑफ फ्रूड ऑयल करते हैं तो सबसे पहले कौन निकलता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन निकलता है विच इज मेड अप ऑफ एलपीजी बनता है उसके बाद पेट्रोल निकलता है विच हैज लो मतलब कंपेरेटिवली हायर डेंसिटी देन ब्यूटेन एंड प्रोपेन उसके बाद नेफ्ता है उसके बाद केरोसिन एंड एटीएफ है नेक्स्ट इज डीजल है उसके बाद फ्यूल ऑयल एंड डिब्रिकेटिंग ऑयल पैराफिक्स पैराफिन वैक्स एंड एसफाल्ट तो ये डिसेंडिंग मतलब ये uh, मतलब डुब्रिकेटिंग uh, ऑयल uh, ये सबसे ज्यादा इसमें डेंसिटी होती है तो ये ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी से है आ, तो ये डिस्टिलेशन में सबसे पहले कौन सा निकला है ब्यूटेन प्रोपेन ये एनसीआरटी का डिस्टिलेशन प्रोसेस था वहां भी एविएशन टर्बाइल फ्यूल इंक्लूडेड थे इसलिए आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देर वाज वन मोर इंपॉर्टेंट आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू क्रूड ऑयल डीजल एविएशन फ्
they exported the diesel they exported matlab the uh, what do you say uh, 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 the petroleum products and they got lot of profit because they got raw material at very cheap rate so suddenly they developed suddenly they what they happened is suddenly they got lot of profit and to deal with such situation and to focus so government thought ki as they are developing huge profit windfall gain mila hai unko to we would apply windfall tax as, uh, apply karenge which is a higher tax imposed uh by government on specific industries uh, which is uh, which are experiencing unexpected and above average profit to is perspective se government ne kya decide kiya we'll put extra tax jo windfall gains mile hai the usko curb karne ke liye jo excessive excessive uh, profits mila hai usko curb karne ke liye un, un par kya government ne lagaya windfall tax so ye term bhi important hai upsc isi tarike se terms pooch raha hai upsc jo prelims mein pooch raha hai mains mein pooch raha hai yahan se questions uta raha hai so as i told you we have not looked at one topic we have looked into multiple topics humne ek article nahi dekha aapko lag raha hai sirf sustainable aviation fuel dekh rahe hain humne 10 articles dekhe so that इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया डेफिनेटली यू कैन आंसर नेक्स्ट इज जब भी हम एविएशन सेक्टर देख रहे थे वी हमने देखा कि यार डीजीसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत न्यूज में है सो so, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो यू यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस पर्सपेक्टिव से कौन से कौन से ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है एविएशन सेक्टर बहुत न्यूज में है इफ यू सीन डीजीसी न्यूज में है ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी दैट इज इन न्यूज सो वॉट वी थॉट यस लेट्स टेक ऑल द ऑर्गेनाइजेशन विच आर रिलेटेड टू सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है लेट्स ट्राई टू कवर सो दैट आपको एक क्लैरिटी आएगी चीजों की ठीक है तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉट वी आर गोइंग टू टेक इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इट इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर इंडिया में इट इज अटैट्यूटरी बॉडी है इंपॉर्टेंट है स्टैट्यूटरी है यस इट्स अटैट्यूटरी बॉडी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड कौन से एक्ट के बाद स्टैट्यूटरी बनी है टू थाउजेंड ट्वेंटी में ये स्टैट्यूटरी बनी है उसके पहले स्टैट्यूटरी नहीं थी ये बॉडी ये 2020 में स्टैट्यूटरी बनी है इसके साथ दो और ऑर्गेनाइजेशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया था गवर्नमेंट ने वो हम आगे देखेंगे लेकिन ये आपको पता चाहिए एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डीजीसी एज इट इज इज द मेन ऑर्गेनाइजेशन विच लुक्स इन द फंक्शनिंग और रेगुलेशन ऑफ सिविल एविएशन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स सेफ्टी ऑपरेशंस क्रू ट्रेनिंग इन इंडिया सेकेंडली इट फोकसेस ऑल्सो मतलब द एम इज ऑल्सो टू रजिस्टर एयरक्राफ्ट ग्रांट लाइसेंस फॉर एयरपोर्ट्स पायलट्स एंड मेंटेन ऑल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड टू एविएशन तो ऑल मेजर एक्टिविटीज विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट सेफ्टी सिक्योरिटी सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर पायलट्स फॉर एयरक्राफ्ट एवरीथिंग सेफ्टी ऑपरेशन क्रू ट्रेनिंग ये सब रेगुलेशन डीजीसीए करता है ये एक इंपॉर्टेंट है नीति आयोग का रिसेंटली देर वॉज अ रिपोर्ट की मतलब वन ऑफ द इशूज विद सिविल एविएशन में नीति आयोग पॉइंटेड out that dgca functions in a very unprofessional manner over bureaucratization hua hai to jab hum civil aviation ke issues dekhenge hum isme ye dekhenge ki dgca ka functioning has become very unprofessional ye niti aayog ka report bolta hai it is not by it is not by someone else it is by niti aayog agar aap 75 years of niti aayog functioning 75 years india wo report dekhoge to usme bola hai it is functioning in an unprofessional manner over bureaucratization hai to ye aapko pata chahiye another important organization ये आपको पता चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सिविल एविएशन ये भी स्टैट्यूटरी है विच बिकेम स्टैट्यूटरी अंडर एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 ट्वेंटी दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हम सारे पॉइंट्स रिवाइज करेंगे लेकिन आपको पता चाहिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसका रोल एंड फंक्शन क्या है इट इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी पर कौन जो रेगुलेटरी बॉडीज है ये है विथ रिस्पेक्ट टू ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स कंसर्निंग सिक्योरिटी ऑफ सिविल फ्लाइट एट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो जो भी सिक्योरिटी कंसर्न रिलेटेड रेगुलेशन रहेंगे ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी मेंटेन करेंगी दिस देर इज थर्ड बॉडी विच वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस वॉक दैट वॉज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है वॉट इट डज इज इट इन्वेस्टिगेट्स ऑल द एयरक्राफ्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं ये बॉडी इन्वेस्टिगेट्स करते हैं एंड ऑल एक्सीडेंट्स एंड सीरियस इंसिडेंट्स सो कौन से एक्सीडेंट्स ऑल एक्सीडेंट्स एंड सीरियस इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग एयरक्राफ्ट्स विद विद अ वेट ऑफ मोर देन 2250 केजीस इज इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटेड बाय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो स्टैट्यूटरी है ये भी आपको पता चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली ये भी न्यूज में है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अगेन इंपॉर्टेंट स्टेट्यूटरी बॉडी है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड वॉट इट डज इज इट रेगुलेट्स टैरिफ एंड अदर चार्जेस 
विच आर विच आर चार्ज एट द मेजर एयरपोर्ट्स कौन से सिर्फ मेजर एयरपोर्ट्स मेजर एयरपोर्ट्स तो जैसे अलग चार्जेस है लैंडिंग चार्जेस हो गया पार्किंग चार्जेस हो गया ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस हो गया ऑफ एट द मेजर एयरपोर्ट्स क्यों मेजर एयरपोर्ट्स बिकॉज मेजर एयरपोर्ट्स का डेफिनेशन क्या है एयरपोर्ट्स जहां ट्राफिक इज मोर देन थर्टी फाइव लैक मतलब थर्टी फाइव लैख पैसेंजर्स ट्रेवल इन अयर उसको मेजर एयरपोर्ट्स बोलते हैं तो ऐसे एयरपोर्ट्स का जो टैरिफ होगा वो कौन डिसाइड करेगा एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी दिस इज फॉर ओनली मेजर एयरपोर्ट्स जो माइनर एयरपोर्ट्स है या स्मॉल एयरपोर्ट्स है या प्राइवेट एयरपोर्ट्स है यहां मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डिसाइड करता है तो प्राइवेट एयरपोर्ट्स आर नॉट रेगुलेटेड अंडर एईआरए तो एक इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ सकता है पीपीपी में जितने एयरपोर्ट्स है वहां सिविल एविएशन मिनिस्टर मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द प्राइवेट प्लेयर डिसाइडेड द डिसाइड्स द चार्ज लेकिन जो मेजर एयरपोर्ट्स है जहां द द द द द पैसेंजर ट्रैफिक इज मोर देन 35 लाख वहां कौन डिसाइड करता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसाइड करता है यहां 16 एयरपोर्ट्स आर मेजर एयरपोर्ट्स प्रेजेंट प्रेजेंटली इंडिया में ठीक है ठीक है तो ये ये एक एस्पेक्ट आपको पता चाहिए ठीक है दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन 1995 एंड ये एयरपोर्ट्स को मैनेजमेंट में मेजर फंक्शन प्ले करता है बिल्डिंग एनहांसिंग सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो उस परस्पेक्टिव से ये आपको पता चाहिए कि एयरपोर्ट्स को मैनेजमेंट द कोर रोल वाज गिवन टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फोकसिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स वी आर लीजिंग एयरपोर्ट्स तो दिस द ओरिजिनल हु वाज मैनेजिंग द एयरपोर्ट्स वाज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है तो ये एस्पेक्ट है नाउ जो भी हमने टॉपिक्स देखे हैं बेस्ड ऑन दैट हम रिवाइज करेंगे बट आई वांट यू टू सॉल्व एन एमसीक्यू ठीक है क्योंकि सी लेट्स लेट्स हमने क्या क्या देखा लेट्स लेट्स ट्राई टू थिंक लेट्स ट्राई टू रिवाइज अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी वी लुक्ड इन टू हमने स्टार्ट किया इन क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन दिस इज अ इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन डन इसके हमने इसके ये देखा कि कहा है बेस्ड है क्या रोल है ये देखा हमने उसके बाद देखा इसके अंडर दो इनिशियेटिव हमने लॉन्च किया फर्स्ट इज कॉर्सिया एंड सेकेंड इज लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल क्या बोलता है 50, 2050 तक हमें नेट जीरो करना है कॉर्सिया क्या बोलता है हमें 2020 लेवल तक मेंटेन करना है दिस हैज टू बी डन थ्रू थ्री एक्शन एक तो कार्बन ऑफसेटिंग हो गया कार्बन क्रेडिट हो गया एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल देख लिया हमने उससे पहले देख लिया कि दो टाइप्स के फ्यूल हम ये कर रहे हैं एक तो है ट्रेडिशनल फ्यूल्स एंड इमर्जिंग फ्यूल ट्रेडिशनल फ्यूल में दो है एक तो है कि कैरोसिन बेस्ड एंड एवगैस हो गया एविएशन गैसोलिन हमने उस परस्पेक्टिव से देखा हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कैसे तैयार होता है वो एस्पेक्ट देख लिया हमने देख लिया कि कौन से कौन से ऑर्गेनाइजेशन आर विथ रिस्पेक्ट टू सिविल एविएशन वो एस्पेक्ट देख लिया ट्राई टू सॉल्व दिस एमसीक्यू ट्राई टू सॉल्व दिस एमसीक्यू ठीक है एवरी वन एवरी वन गिव मी आंसर विल ट्राई टू सॉल्व एन एमसीक्यू जिससे आपको आइडिया आ जाएगा जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उस पर हम एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है सी जितने लोग कॉन्शियस थे आई वॉन्ट यू टू गो मतलब हम रिवाइज करेंगे फिर से देखेंगे एंड यूल आंसर जो भी आंसर बता रहे हैं फिर से फिर से आराम से सोच के लिखो डू नॉट जस्ट राइट हर एक स्टेटमेंट याद रखो मैंने जो जो चीजें बोली है क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से क्योंकि एक स्टेटमेंट से कुछ आंसर नहीं होगा यू हैव टू नो द एंटायर थिंग फ्लाइट रूट कहा बताया मैंने इट रेगुलेट्स फ्लाइट रूट सो मतलब सी मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है हमने इसको उल्टा कर दिया था लॉन्ग टर्म एक्शनेबल एस्पिरेशनल गोल गोल है सिर्फ गोल क्या करना है ट्वेंटी फिफ्टी तक हमें नेट जीरो करना है कॉर्सिया क्या बोल रहा है हमें इमिशन को स्टेबिलाईज करना है ट्वेंटी ट्वेंटी के लेवल पर ठीक है ठीक है 
डी तो गलत है ना मैंने बोल दिया लेट्स यू वॉन्ट लेट्स रिवाइज लेट्स रिवाइज हमने मेन साइस में क्या कवर किया इसमें We looked into the benefits of civil, uh, benefits of sustainable aviation fuel. Or ये सिर्फ sustainable aviation fuel में नहीं है. Sustainable aviation fuel नहीं है. It has to be used with. जब भी भी biofuel का role आएगा तो आपको ये लिखना है that it it promotes circular economy. It promotes circular economy. It leads to decrease in CO2 emission. It leads to employment generation. Farmers income बढ़ेगा. Green jobs तैयार होगी. ग्रीन जॉब्स तैयार होगी ठीक है सो चलो लेट्स रिवाइज लेट्स रिवाइज चीजों को विल टेक ओनली फाइव मिनट्स फॉर रिविजन क्योंकि रिविजन हम करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन व्हाट विल डू इज ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग अगेन अगर आप देखोगे लिंक हो गया है अगर हमने स्टार्ट किया एविएशन कार्बन फ्रंट आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर याद आ गया पावर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है फॉलोड बाई इंडस्ट्री पावर जनरेशन इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन एंड बिल्डिंग ठीक है ये सबसे आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर समझ आया विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है इट फोकसेस ऑन सेफ्टी सिक्योरिटी इफिशिएंसी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करता है हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है 193 मेंबर्स है ठीक है दो दो इनके इनिशिएटिव हमने देख लिया दो बार देख लिया गोल है तो सिर्फ गोल है पेरिस के गोल के साथ मैच कर रहा है 2050 नेट जीरो कोर्सिया क्या कर रहा है तीन चीजों पर कार्बन ऑफसेटिंग क्या है वो बता दिया कार्बन क्रेडिट क्या है वो बता दिया ठीक है सॉरी कार्बन ऑफसेटिंग बताया नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मैंने बता दिया ठीक है कार्बन ऑफसेटिंग बताया ठीक है ये तीन फेजेस में है ट्वेंटी सो बोथ लॉन्ग टर्म एक्शन एक्शन एस्पिरेशन गोल एंड ये जो इसका कंपल्सरी वर्जन स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी इसलिए आर्टिकल वॉज विद रिस्पेक्ट टू ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन इसमें क्या बोला है कॉर्सिया में ट्वेंटी फिफ्टी तक हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इंडिया रिजेक्टेड इट ये चार आर्टिकल्स थे विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तो कन्वेंशनल क्या था जेट फ्यूल विच इज अनलीडेड केरोसिन एंड नैफ्ता केरोसिन है एविएशन गैसोलिन इज इज इन यूज बिकॉज वो हम इम्पोर्ट करते थे लेकिन अब हम आत्मनिर्भर बन गए एफ गैस एल एल हंड्रेड हम डेवलप कर रहे हैं एंड ये इसका हायर ऑप्टेन नंबर है हायर ऑप्टेन मतलब हायर फ्यूल स्टेबिलिटी वो 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 रैंडमली इग्नाइट नहीं करता है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है हायर ऑक्टेन नंबर है एफगैस का तो ये हम तैयार कर रहे हैं कौन इंडियन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओएल आईओसी इसको डेवलप कर रहा है डेवलप किया है न्यू में हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन कैन आल्सो भी यूज क्वेश्चन आ सकता है कैन लिक्विड हाइड्रोजन भी यूज इन फ्यूचर डेफिनेटली कंप्रेस नेचुरल गैस एंड लिक्विड नेचुरल गैस कैन बी यूज एज फ्यूल फॉर एविएशन सेक्टर ठीक है बायोफ्यूल क्या है किससे तैयार हो रहा है हमने वो भी देख लिया कौन तैयार कर रहा है इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम किसके साथ एग्रीमेंट है बहुत सारे एयरलाइंस ने एग्रीमेंट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है कि कितना हमारा टन्स ऑफ एविएशन टर्माइन फ्यूल हम क्या कर रहे हैं हमें एनुअल कितना रिक्वायरमेंट क्लोज टू एट टू एट टू नाइन है मिलियन टन्स के आसपास है ट्वेंटी मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन है हमने इसका बेनिफिट देख लिया ये फैक्ट्स फिगर्स देख लिए दम एविएशन टर्बाइन फ्यूल के खासियत क्या है इसका हाई फ्लैश पॉइंट है एक इंपॉर्टेंट हाई फ्लैश पॉइंट दैट इज द टेम्परेचर एट विच इट इग्नाइट इज हायर एंड पेट्रोल एंड डीजल से मतलब से हायर है इसका इग्नेशन पॉइंट ये एक एस्पेक्ट आपको पता चाहिए ठीक है एंड इट इसमें एडिटिव डाले जाते हैं टू प्रिवेंट आइसिंग एंड एक्सप्लोजन तो एडिशनल चीजें उसमें ऐड की जाती है नेक्स्ट इज पेट्रोल इज द हाइएस्ट मतलब हाईली वॉलेटाइल तो अगर आपने देखा होगा यू मस्ट हैव सीन फनी वीडियोस जहां व्हाट मतलब इंडिया में वो पुतले जाते हैं इफ यू वांट टू प्रोटेस्ट तो यू मस्ट हैव सीन कि लोग क्या कर रहे हैं पेट्रोल पेट्रोल यूज कर रहे हैं बट व्हाट यू नीड टू यूज इज केरोसिन क्योंकि पेट्रोल क्या है बहुत ज्यादा वो वॉलेटाइल है तो वो इट स्प्रेड्स रैपिडली आपने बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे तो केरोसिन और पेट्रोल का डिफरेंस क्या है पेट्रोल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो जब भी आपको कुछ जलाना है तो आप पेट्रोल नहीं यूज करते हो आप केरोसिन यूज करते हो तो ये क्यों है क्योंकि ये साइंटिफिक है क्योंकि पेट्रोल इज वॉलेटाइल उसका डेंसिटी कम है डेंसिटी कम है तो आपने बहुत सारे फनी वीडियोस देखे होंगे जहां वो पुतला जलाने जा रहा है लेकिन वो खुद जल जल जा रहा है क्योंकि वो पेट्रोल यूज कर रहा है ही इज यूजिंग पेट्रोल ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज ये डिसेंडिंग ऑर्डर ये एनसीआर में पार्ट है एनसीआर 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 का पार्ट है विथ रिस्पेक्ट टू डिसेंडिंग ब्यूटेन प्रोपेन एलपीजी बनता है ठीक है पेट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी सबसे नीचे डेंसिटी सबसे कम डेंसिटी ब्यूटेन का है एंड सबसे ज्यादा डेंसिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल का है तो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस में सबसे पहले कौन निकलेगा एलपीजी निकलेगा दैट इज ब्यूटेन एंड प्रोपेन फिर पेट्रोल फिर नाफ्ता फिर केरोसिन 
फिर एविएशन केरोसिन एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज बेसिकली केरोसिन ठीक है डीजल ठीक है विंडफॉल टैक्स क्यों न्यूज में है बिकॉज एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो भी तैयार कर रहा था उस पर क्या हुआ उनको बहुत प्रॉफिट हो गया तो विंडफॉल टैक्स आपको पता चाहिए डीजीसी पता चाहिए क्या रोल है कहां हेडक्वार्टर है क्यू इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी ब्यूरो ऑफ सिविल सिविल एविएशन सिक्योरिटी फोकस ऑन सिक्योरिटी देन एयरपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो फोकस ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द इंसिडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर एक्सीडेंट्स हो गया ठीक है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ये सिर्फ मेजर एयरपोर्ट्स का मेजर एयरपोर्ट्स मेजर एयरपोर्ट्स को क्या कर सकता है रेगुलेट कर सकता है तो ये एस्पेक्ट आपको पता चाहिए एस्पेक्ट आपको पता चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आपने हमने देख लिया हमने एमसीक्यू भी देख लिया होप अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है एंड आपको अगर चीजें याद हो गई होगी टेक अ मिनट ट्राई टू अगेन रिमेंबर ठीक है ठीक है ठीक है रीड मतलब मतलब आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस इन मतलब आपको फर्स्ट लेक्चर में लगेगा इतना नॉलेज है लेकिन हमने सीक्वेंस से लिया हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल लिया तो हमने एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या है क्योंकि ये सब कुछ लिंक्ड है सब कुछ न्यूज में है अगर आप में एक स्टेटमेंट आता है आपको और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट पता ही नहीं है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड पेट्रोल में क्या डिफरेंस है कोई पूछ सकता है आप तो यूपीएससी आज सच सिंपल क्वेश्चन सच सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी माइट आज की एविएशन टर्बाइन फ्यूल का प्राइस हमेशा पेट्रोल से ज्यादा होता है सही है गलत है यू हैव टू टेल मी तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल का प्राइस इज डिटरमाइंड इन द प्रेजेंट प्राइस इज क्लोज टू क्लोज टू वन लाख के आसपास वन लाख रुपीज पर किलो लीटर अब किलो लीटर मतलब क्या थाउजेंड लीटर्स तो पर लीटर कितना है हंड्रेड रुपीज पेट्रोल का प्राइस मोर देन हंड्रेड समाइम्स दिस प्राइस गोज टू मतलब एक सौ बीस रुपए पर लीटर भी हो जाता है तो पेट्रोल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल का प्राइस सेम है बट एविएशन टर्बाइन फ्यूल ज्यादा लगता है फॉर फ्लाइट्स में इसलिए उसका प्राइस ज्यादा है तो मतलब उसका अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एयरक्राफ्ट ज्यादा है लेकिन प्राइस पर लीटर देखोगे तो पेट्रोल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल ऑलमोस्ट सेम कभी कोई कभी पेट्रोल ज्यादा है कभी एविएशन टर्बाइन फ्यूल ज्यादा है डीजल तो कम ही होता है तो मतलब इस एंगल से आपको पता चाहिए किलो लीटर में उसका प्राइस है ठीक है हेलो एस्परेंस जैसे कि आपको पता है पीसी ने मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया है एंड संकल्प मेंस बैच जो 2023 के स्टूडेंट्स से दे हैव डन अमेजिंगली वेल वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द रिव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लियर किया है बीट वैभव ओशी प्रगति तेजस शशांक हो गया पार्थ लाभ इतने सारे स्टूडेंट्स ने संकल्प मेन्स बैच के साथ मेन्स को क्लियर किया है दिल बी गिविंग इंटरव्यू एंड द नंबर वन रीजन वाई संकल्प मेन्स बैच हैज बिन सो इफेक्टिव इज बिकॉज इट फॉलोज द राइट प्रोसेस जब प्रोसेस सही है ना रिजल्ट आएगा मैं हमेशा बोलता था संकल्प मेन्स बैच स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम में वी जस्ट डिड नॉट फोकस ऑन द टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज नेसेसरी है इस प्रोग्राम में ट्वेल्थ टेस्ट विथ इवेल्युएशन है बट वी फोकस ऑन द कंप्लीट प्रोसेस इसमें सबसे पहले हमने इंश्योर किया कि आपके कंटेंट पर फोकस किया जाए हमने हर एक टॉपिक पर स्टूडेंट्स का ब्रेस फॉर्मिंग करवाया क्योंकि एग्जाम में सोचना ही है वो सोचने की प्रैक्टिस में हमने करवाई उसके बाद जो भी टॉपिक मैंशन है सिलेबस में विथ रिस्पेक्ट टू मेन सिलेबस वो सारे सिखाए उसके अराउंड करंट अफेयर सिखाया एंड वी एंश्योर की वो खुद अपने नोट्स बनाए क्योंकि नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जितने भी आप हजार टॉपर्स देख रहे हो उनके सबके नोट्स होते हैं विदाउट योर ओन हैंड रिटर्न नोट यू के नॉट क्लियर मेन्स एग्जामिनेशन एंड वी फोकस ऑन द कंटेंट पार्ट इन अ वेरी रिग्रेस वे उसके बाद आता है विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स हमने स्पेशल सेशन लिए विथ रिस्पेक्ट टू टॉपर्स जिन्होंने गाइड किया हर एक सब्जेक्ट के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दी जैसे जीएस थ्री का आंसर कैसे लिखना है जीएस टू के आंसर कैसे लिखना है जीएस फोर के आंसर कैसे लिखना है हमने इस पर स्पेसिफिक फोकस दिया एंड लास्ट में वी फोकस ऑन प्रैक्टिस जहां हमने डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स के लिए दिए एंड वी टू ट्वेल्थ टेस्ट विच वर गिवन विद इवेल्युएशन and along with personal mentorship so it formed the complete process and that is the reason why so many students could crack it through sankalp mains batch it is not just a test series but a complete process main chahta hu aap hamara review lijiye jitne bhi students ka maine naam liya hai ya jitne bhi students ne sankalp mains batch lagaya hai aap unse review lijiye with respect to quality with respect to content you will realize it's a one stop solution it is not just a test series but complete solution so if you want to complete your mains preparation then sankalp is a one stop solution to give you exam of abhishek sir pichle saal bhi unhone while working he joined sankalp mains batch could crack it with 242 rank gs3 mein highest number the is saal fir se unhone sankalp mains batch liya tha for revision and for updates is bar fir se unka interview call aaya hai i would like to tell you ek bar aap hamare jo students qualify kiye unke reviews dekhiye secondly hamari quality check kijiye and you will see a difference in your preparation if you have seen news articles mai what we have gone through is we have gone through last few months ke news articles and what we found is ek topic const
इतना बार आर्टिकल्स आए हैं दिस इज वन आर्टिकल विच सेड दैट इट इज ट्वेंटी फाइव टाइम्स मोर हार्मफुल देन लैंड माइनिंग ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था सेकेंडली दर वॉज अ आर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एंड डीप सी माइनिंग क्या लिंकेज है ये एक इंपॉर्टेंट द इंडियन एक्सप्रेस से है नेक्स्ट इज दर इज वन मोर द हिंदू में आर्टिकल था वेर दर द कंट्रीज वेर एट अ लॉगर हेड एंड दे कुड नॉट कम एट अ कंक्लूजन वेदर दे शुड अलाउ डीप सी माइनिंग तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एंड द इशूज विथ रिस्पेक्ट टू दैट ठीक है देन दर इज वन कंट्री नोरा इसको प्रोनाउंसिएशन यू कैन डू एनी थिंग बट दिस कंट्री दिस इज अ कंट्री विच इज बेस्ड इन ईस्टर्न पैसिफिक एंड दिस कंट्री इज रेडी and this country has said this is a small passive island country this country has said we are going to go ahead with seabed mining in near future so this has raised an important issue okay and if you want to know the location hum detail detail mein jayenge i i'm just trying to give you why this 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 important topic and india ke perspective se bhi kyun important hai kyunki itne sare articles hai we have not gone to one article kyunki har ek month mein ek alag alag article aa raha hai so combining all the current aspect and static aspect at one place kyunki isme mains perspective se bhi ek angle tha ki why deep sea mining is harmful chaliye ठीक है ठीक है दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री ठीक है सो बेसिकली वॉट यू अंडरस्टैंड बाई डीप सी माइनिंग सो हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग इज एनी थिंग बिलो सी लेवल एनी एक्सप्लोरेशन बिलो सी लेवल वुड बी कॉल्ड एज डीप सी माइनिंग बट दर इज एन डेफिनेशन एंड डेफिनेशन इज बाय आई यू सी एन एक इंपॉर्टेंट है आई यू सी एन डेफिनेशन देता है हियर यू कैन ऑल्सो गेट कंफ्यूज की इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी या आई यू सी एन तो आई यू सी एन से एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सिस फ्रॉम द ओशन बिलो टू हंड्रेड मीटर्स इज कॉल्ड एज डीप सी माइनिंग तो ये एक इंपॉर्टेंट है एम सी क्यू आएगा एम सी क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डीप सी माइनिंग आर करेक्ट डेफिनेटली यू वुड मतलब गेट कंफ्यूज तो ये दो चीजें यहां पता चाहिए आई यू सी एन ठीक है दो चीजें आई यू सी एन एंड टू हंड्रेड मीटर्स ये आपको बिलो टू हंड्रेड मीटर्स यू शुड नो दिस एंड इट इज अ प्रोसेस वेर वी आर रिमूविंग मिनरल्स डिपॉजिट एंड मेटल्स फ्रॉम द सी बेस विच इज मोर देन टू हंड्रेड मीटर्स ठीक है चलेगा ये एक इंपॉर्टेंट था डेफिनेशन जानना जरूरी है देन इफ यू सी आई है दिस स्क्रीन शॉट डायरेक्टली फ्रॉम द हिंदू न्यूज पेपर वेर दे सेड वॉट आर द थ्री वेज हाउ डीप सी माइनिंग इज डन एंड वाई आई हैव टेकन दिस बिकॉज यहाँ जोग्राफिकल एस्पेक्ट लिंक्ड है कि तीन तरीके से डीप सी माइनिंग हो सकती है फर्स्ट इज द एक्सट्रैक्टिंग पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स फ्रॉम ऑन अबाइसल प्लेन अबाइसल प्लेन क्या होते हैं डेफिनेटली आपने एनसीआर टी में पढ़ा है डेफिनेटली जोग्राफिका अगर आप देखोगे दीज आर प्लेन एट द ओशन डेप एंड दे कॉन्स्टिट्यूट क्लोज टू सेवेंटी परसेंट ऑफ ओशन फ्लोर सेवेंटी परसेंट ऑफ ओशन फ्लोर इज अबाइसल प्लेन तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये एंड दिस इज मेंशन इन हमारा एनसीआरटी व्हाई वुड नॉट यूपीएससी आज दिस ठीक है तो फर्स्ट इज वी आर एक्सट्रैक्टिंग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स तो क्या होते हैं आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जो लेक्चर होगा अभी कंटिन्यूएशन में आपको बताऊंगा एंड दिस पॉलीमेटेलिक मेटेलिक नोड्यूल्स हैज मैंगनीज आयन कॉपर निकल कोबाल्ट जिंक ये स्मॉल मिनरल्स या एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल है सेकेंड वे इज बाई स्ट्रिपिंग कोबाल्ट क्रस्ट फ्रॉम सी माउंट अब सी माउंट क्या होता है दीज आर माउंटेन्स क्लोज इनकी हाइट क्या होती है फोर टू फाइव थाउजेंड मीटर्स हाइट होती है फ्रॉम अबाइसल प्लेन ये सी माउंट हो गया तो यहां क्या होगा वी वुड हैव stripping the cobalt crust from sea mount and here also what we'll get is it would be rich in cobalt this area is rich in cobalt ye kya hai 400 to 7000 meters ke matlab above the abyssal plain hote hai ye mountains and it contains iron manganese nickel copper and various elements so which elements uh, we we are minerals we are getting you should know this which metals we are getting and the third is polymetallic nodules from sulfides from hydrothermal vents to so, hydrothermal vents kya hote hai to ye bhi ek important janna chahta hu main figure aapko uh, image diagram aage bataunga but hydrothermal vents bhi pata chahiye and what you will get is this area is rich in copper iron zinc gold theek hai to you get gold here also and why various countries are trying to get this uh, deep sea mining is because it has huge number of such essential elements which are used not just in electronic industry but various other industry to us perspective say this deep sea mining is in use and every country is trying to explore deep sea mining theek hai so ye diagram maine bata diya we have continental shelf continental slope abyssal plain ho gaya abyssal uh, hill sea mount and we have ocean trenches ठीक है एंड वॉल्केनिक आइलैंड्स वॉल्केनिक आइलैंड्स जैसे टोंगा अर्थक्वेक हुआ टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था इज थ्रू वॉल्केनिक आइलैंड तो ये आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज एज एज आई टोल्ड यू हाइड्रोथर्मल वेंस आर द एरियाज इन द ओशन बेस फ्रॉम वेयर व्हाट वी सी इज लावा कमिंग आउट एंड इट इट गेट्स व्हाट डू यू से 
इट गेट्स मिस्ड विद मिक्स विद द ओशन वॉटर तो ये एक इंपॉर्टेंट है सो दीज आर एरिया इन द ओशन बेस फ्रॉम वेयर वॉट वी सी इज लावा कमिंग आउट ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट हाइड्रोथर्मल वेंस तो तीन चीजें अबाइसल प्लेन हाइड्रोथर्मल वेंस एंड सी माउंट तो तीन जगह से हो सकते हैं एज आई टोल्ड यू इसको कौन रेगुलेट करता है डीप सी माइनिंग को डीप सी माइनिंग को रेगुलेट करता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिनेटली देर कैन बी क्वेश्चन अराउंड इट द हेड क्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज किंगस्टन जमाइका में है इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टैब्लिश अंडर यू एन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज यू एन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज के अंदर देर आर टू मोर ऑर्गेनाइजेशन विच वर सेटअप लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सी बेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉट इट डज इट प्राइमरी रोल इज टू ऑर्गेनाइज रेगुलेट कंट्रोल ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंटरनेशनल सी बेड एरिया बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नेशनल जुडिस्टिक्शन तो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नेशनल जुडिस्टिक्शन नेशनल जुडिस्टिक्शन मतलब बियॉन्ड ईईजेड बियॉन्ड ईईजेड कौन करेगा सॉरी बियॉन्ड ईज नॉट ईजेड बियॉन्ड नेशनल जुडिस्टिक्शन दिस वुड बी द परमिशन वुड बी रिक्वायर्ड बाय द परमिशन वुड बी मतलब यू वुड रिक्वायर परमिशन ऑफ इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी तो एक इंपॉर्टेंट है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट दैट मे अराइज फ्रॉम सच इवेंट्स तो इसका रोल सिर्फ माइनिंग एक्टिविटी रेगुलेट करना नहीं है इस द रोल अदर रोल इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट ऑल्सो ठीक है प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट नेक्स्ट इज इट गिव्स अभी तक क्या हुआ है इट हैज गिवन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोरेशन की परमिशन दी है फॉर वेरियस कंट्रीज सो इट हैज नॉट गिवन परमिशन फॉर माइनिंग बट एक्सप्लोरेशन के लिए जस्ट टू गो डाउन सी वेदर यू हैव पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कौन से एरिया में नोड्यूल्स है तो एक्सप्लोरेशन दे हैव गिवन न्यूमरस एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट तो यहां एम सी क्यू आ सकता है एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया को भी इंडियन ओशन बेसिन में एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं फ्रॉम इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए सो फॉर इंडिया हैज गॉट एन इंडिया हैज बीन अलॉटेड अ साइट ऑफ क्लोज टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स का सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में वी हैव गॉट एन परमिशन टू एक्सप्लोर फॉर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं यूपीएससी माइट आस्क की वॉट आर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स सो बेसिकली इफ यू सी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आर नोन एज मैग्नीज इसको दूसरा नाम क्या है मैग्नीज नोड्यूल्स भी है एंड इट इज अ it is a uh, concentric layers of iron and manganese so manganese module, no, nodules bolte hai but it has iron and uh, manganese ke layers hote hai but it does not have only iron and manganese it has other elements also to ek important hai main aage bataunga ki isme we have nickel cobalt lithium bhi milta hai secondly uh, uh, the core of this nodule is from formed by dead organism तो डेड ऑर्गेनिज्म इसका कोर होता है उसके अराउंड व्हाट वी हैव इज लेयर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड आयन के कोड होते हैं वेयर इट इज फाउंड सी फ्लोर में अबाइजल प्लेन में मिलते हैं एज वी हैव सीन ऑलरेडी इन द फर्स्ट पार्ट इसमें द लार्जर नोड्यूल्स इसमें दीज आर फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू ट्वेंटी सेंटीमीटर्स के आसपास रह सकते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स सेकेंडली इट हैज मिनरल्स कौन से रिच इन मेटल सच एज कोबाल्ट कॉपर लिथियम मोलिपडेनम आयन रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी यहाँ मिलते हैं तो डेफिनेटली देर कैन बी एम अराउंड इट ठीक है नेक्स्ट इज मतलब द प्रॉब्लम इज गेटिंग दिस नोड्यूल्स बिकॉज दीज आर एट अ बेस ऑफ क्लोज टू सेवन थाउजेंड मीटर्स के बेस पर है सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट तो वन ऑफ द चैलेंजेस वॉट वी आर हैविंग विद रिस्पेक्ट टू डीप सी माइनिंग इज इट इज पोटेंशियली we have we do not have the technology also presently we do not have a technology recently you must have seen a titanic uh, 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 a submarine a man made submarine which was a small submarine which went to see there were five passengers which which went to see the titanic submarine the there was uh, implosion there was implosion and the passenger died to us perspective say presently we we have not developed technology to deal with such high pressure which is present at uh, ocean depth to ye ek important hai and the extraction as i have already told you of this polymetallic nodules is done matlab the regulation is by international seabed authority ek important hai next is if you see down to earth mein aur ek important article tha with respect to uh, uh, deep sea mining and which areas the world uh, world organization are interested in to ek important aspect tha wahan ek 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 zone ka bare mein naam bahut baar news mein tha not just in down to earth but various uh, newspaper mein the main area in the ocean in the pacific ocean where various countries are interested is this clarion clipperton zone to clarion clipperton zone kaha hai it is here it is in eastern pacific area mein hai eastern pacific uh, uh, ocean mein hai clarion clipperton zone bolta hai isko theek hai iska main pdf bhi de dunga to this you should know clarion theek hai 
क्लैरियन क्लेपल्टॉन जोन सी सी जेड बोलते हैं एंड इट इज इन यूज ये बहुत बार न्यूज में आया है क्योंकि बहुत सारे वेरियस कंट्रीज हैव अप्लाइड फॉर माइनिंग डीप सी माइनिंग और नॉट अप्लाइड फॉर बट दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस एरिया बिकॉज इट इज सेट दैट दिस एरिया हैज ह्यूज नंबर ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एंड इट इज रिच इन मिनरल्स ठीक है तो ये जोन कहा है एज आई टोल्ड यू ये कहा है ईस्टर्न पैसिफिक इसमें है एंड इट एज एट इट इज एट अ डेप्थ ऑफ थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर्स के आसपास है एंड इट इज आउटसाइड द नेशनल जुडिस्टिक्शन ऑफ एनी कंट्री तो ये ऐसा सेंटर में है कि इसमें किसी नेशनल कंट्री किसी कंट्री का नेशनल जुडिस्टिक्शन नहीं आता है तो दिस इज रेगुलेटेड बाई इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एंड द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी वॉन्स मतलब उसका परमिशन लगा इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए सो what we have done till now is we have studied about international seabed authority we have studied about deep deep sea mining we have studied about uh, uh, ways how deep sea mining is done we have studied about polymetallic nodules okay we will revise everything but i want your concentration here next is I, as i was telling ki un clause ke under that is united nation convention on law of the seas ke under what we have is we have three organizations which were created at least you should know the name क्योंकि ये क्योंकि यूपीएससी इज नोन टू आस्क सच क्वेश्चंस ठीक है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना था तो ये थ्री थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको पता चाहिए फर्स्ट इज इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज सो इफ देर इज एनी डिस्ट्रीब इफ देर इज एनी डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द कन्वेंशन दिस इज डेल्ट विद इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज यू शुड नो यहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इट डज नॉट लुक इन टू द कॉन्फ्लिक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सॉवर्निटी सॉवर्निटी रिलेटेड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दिस ट्राइब्यूनल डज नॉट लुक इन टू इट इट जस्ट लुक्स इन टू द कन्वेंशन में जो चीजें बोली है उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो ये it looks into this so remember the question can come that international tribunal for the law of the seas settle does it settle sovereignty issues it does not settle sovereignty issues sovereignty issues agar hai to international court of justice jana padega theek hai this is important this is important theek hai next important organization is दिस इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी विच एवरी वन नोज थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये आपको नाम जाना जरूरी है इट इज नॉट मोर देन मतलब नाम अगर जानोगे तो भी मोर देन इनफ है दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ठीक है गिव मी अ मोमेंट सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ सो बेसिकली वॉट इट डज इज एनी डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ बियॉन्ड टू हंड्रेड नॉटिकल माइल्स दिस इज डेल्ट बाय दिस कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो ये कमीशन डिसाइड करता है उस परस्पेक्टिव से कि लिमिट क्या होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ बियॉन्ड टू हंड्रेड नॉटिकल माइल्स नेक्स्ट इज ऑल दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशन वेर क्रिएटेड अंडर यू एन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज यू एन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज विच केम इन टू फोर्स इन नाइनटीन नाइनटी फोर एंड वॉट इट डज इज इट सेट्स लिमिट्स सेकेंडली नेविगेशन रिलेटेड वट यू से नेविगेशन uh, रिलेटेड uh, 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 जो कन्वेंशन uh, है के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे वो सेट करता है आरकी पी एलो मतलब आर पी एलो स्टेटस विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आइलैंड का क्या स्टेटस होगा ट्रांजिट रिज्यूम एक्स ई जेड के बारे में किसका कितना ई जेड होगा सो टू हंड्रेड नॉटिकल माइंस इज डिसाइडेड अंडर यूएन क्लॉस कॉन्टिनेंटल शेल्फ जुरिस्टिक्शन एंड डीप सी माइनिंग क्योंकि डीप सी माइनिंग क्योंकि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इज अंडर दिस तो डीप सी माइनिंग भी इस क्लॉस के अंडर है देन नेविगेशन इज ऑल्सो डेल्ट इन टू इट ई जेड इज ऑल्सो डेल्ट डेल्ट through this कि उसका कितना रेंज होगा सेकेंडली आर्ची पिगलो आर्ची पिलागो जो स्टेटस है आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन बट जो स्मॉल आइलैंड होते हैं उनका क्या स्टेटस होगा वो किसके पास जाएंगे कैसे डिवाइड होंगे इज बाई यू एन क्लॉस एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेजर्स फॉर इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड एरियाज सेकेंडली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीटाइन मरीन एनवायरमेंट पर भी ये काम करता है सो इट डज नॉट लुक इन टू जस्ट द मरीन जूरिस्डिक्शन बट ऑल्सो लुक्स इन टू द मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट इन द मरीन एरियाज नेक्स्ट इज ये एक इंपॉर्टेंट एवेयर विच आई वॉज टेलिंग इट डज नॉट लुक इन टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड सॉवरिटी इशूज तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगा कि विच यू शुड नो ठीक है विच यू शुड नो तो यू एन क्लॉज समझ आया सो वी to so we started with deep sea mining so we looked into the definition we looked into the definition we looked into the definition of deep sea mining we looked into three types kya kya dekha hai just to tell you we looked into polymetallic nodules we looked into c c z zone theek hai theek hai we looked into international seabed authority we looked into three organizations 
यूएन क्लॉस देखा हमने यूएन क्लॉस राइट चलेगा ठीक है नेक्स्ट इज इंडिया इज आल्सो प्लानिंग टू एक्सप्लोर द डीप ओशन एंड दिस इज थ्रू डीप ओशन मिशन क्योंकि जब भी आप डीप सी माइनिंग के बारे में देखते हो तो आपको इंडिया का मिशन जानना जरूरी है बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर इंडियन सिविल सर्विसेस ठीक है सीएससी के लिए स्टडी कर रहे तो आपको डीप ओशन मिशन अगर आप इसके साथ नहीं पढ़ोगे ये लिंकेज स्टैटिक का नहीं करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा यूपीएससी एक 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 क्वेश्चन कहां से पूछेगा एक स्टेटमेंट पूछेगा नेट से आपने न्यूज पेपर से विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी या फिर विद रिस्पेक्ट टू डीप सी माइनिंग लेकिन सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा वो डीप ओशन मिशन से बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन न्यूज तो डीप डीप ओशन मिशन इज अंडर कौन से मिनिस्ट्री अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस The mission is from 2021 to 2026. इसमें close to 4,000 crores हम invest करने वाले हैं. And the aim of this mission is to study biodiversity. Secondly, impact of climate change. Esta third is establishment of offshore marine station to explore source of thermal energy. तो ये ये कुछ major इसके role है. ये deep sea mission के deep ocean mission के कुछ important aims है. And इसके अंदर there are six components which you should know. क्योंकि six components बहुत important है. UPSC might ask अगर नहीं भी पूछा तो मेंस पर्सपेक्टिव से भी कभी कभी आपको याद करना जरूरी है फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मैन सबमर्सिबल इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम सो इन द फ्यूचर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू माइन इट तो उसमें जाने के लिए वी हैव टू डेवलप अ सबमर्सिबल सिस्टम वेयर ह्यूमंस कैन गो एंड माइन सेकंडली इज ocean climate change advisory services so that we are studying impact of climate change on ocean and how uh, ch changes in ocean is impacting our climate to reverse dono cheeze seekhni padegi third is exploration of dc deep sea flora and fauna next is identification of source of hydrothermal hydrothermal minerals next is development of ocean thermal energy ocean thermal energy uh, powered desalination plant theek hai theek hai so ocean thermal uh, uh, energy convent uh, ocean thermal energy how do we use we try to take the benefit of difference in temperature so what we have seen is upper temperature zyada hota hai niche temperature kam hota hai low temperature hai and what we are trying to do is we are trying to take benefit of this different the difference in temperature and trying to utilize it trying to convert this into energy and trying to convert this energy to use for desalination plants and last and most important is grooming of ocean biology and engineering experts to so, hum experts bhi hum develop karenge who are experts in ocean uh, deep sea uh, studies ke liye jo expert hai jo ye part hai that is development of manned submersible integrated mining system this has been developed by an organization that is national institute of ocean technology where is this based this is based in chennai to so, ek important aspect आपको पता चाहिए विच वुड कैरी थ्री ह्यूमन बींग्स क्लोज टू अडेप्थ ऑफ सिक्स थाउजेंड मीटर्स में कैरी करेगी ठीक है एंड दिस डीप ओशन मिशन इज नॉट जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस बट हियर वी आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ डी आर डी ओ इसरो सी एस आई आर डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी सब मिलकर यह डीप ओशन मिशन कंडक्ट करने वाले हैं तो उस परस्पेक्टिव से यू शुड नो दिस ठीक है ठीक है ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ठीक है नेक्स्ट इज इफ यू सी देर वाज वन मोर आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू डीप सी माइनिंग नाउ व्हाट आई वांट टू यू टू डू हियर देयर वाज सो मेनी क्रिटिसिज्म इन द प्रीवियस आर्टिकल्स आल्सो देयर वाज सो मेनी क्रिटिसिज्म व्हाई वी शुड नॉट डू डीप सी माइनिंग क्यों करना है ये तो सब बोल सकते हैं कि मिनरल्स है व्हाट वी आर हैविंग इज द पॉजिटिव साइड ऑफ डीप सी माइनिंग एनीवन कैन राइट बट व्हाट आई वांट यू टू थिंक फॉर 2 मिनट्स लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सी ब्रेनस्टॉर्म दो वेट टू मिनट्स स्टार्ट मत करो व्हाई ब्रेनस्टॉर्मिंग इज इंपॉर्टेंट तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ प्रोसेस वेयर आई विल पुश यू टू थिंक क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स अगर डीप सी माइनिंग पर तीन चार पॉइंट्स तो आपको आने ही चाहिए ठीक है सो लेट्स लेट्स ब्रेनस्टॉर्म फॉर 2 मिनट्स 2 मिनट्स एंड टेल मी द इंपैक्ट इंपैक्ट ऑफ डीप सी माइनिंग deep sea mining what could be the impact or what are the issues arising because of deep sea mining think for 2 minutes
ठीक है सो वेन एवर यू आर सींग इम्पैक्ट ऑफ डीप सी माइनिंग जब भी अगर आपके पास कोई सोर्स के साथ अगर पोर्ट करोगे अगर आप सिर्फ बोलोगे कि इट इम्पैक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी इट वुड नॉट पुट दैट एक्स्ट्रा फोर्स इन योर पॉइंट लेकिन why newspaper reading और why you need to read in a holistic way क्योंकि अगर ये ये जो सारे points हैं मैंने दर हिंदू से लिए हैं where a non-profit organization Planet Tracker has said the negative impact on biodiversity is close to 25 times greater than than land land based mining जो first अगर आपने article देखा था मैंने जो जहाँ से start किया है where there you will realize कि you have an important fact important fact and this is by Planet Tracker so while writing a point ensure कीजिए कि try to mention on organization or try to put it with a fact जहां पॉसिबल है वेर इट्स नॉट पॉसिबल डू नॉट राइट बट वेर एवर पॉसिबल पुट इट मतलब ट्राई टू यूज सम ऑर्गेनाइजेशन और सर्टन फैक्ट्स टू टू सपोर्ट योर पॉइंट्स If you say that it would affect marine biodiversity, no one would agree. But imagine if some, if you write in this way. So in this series, you will also get to know how to write in this series. Next is cost of restoration. What was observed was the cost of restoration of ocean uh, uh, of the impact. I mean, this uh, mining has lot of negative impact on the biodiversity, and so the impact of restoration is much more than the benefits what we are getting it. And this is represented through this fact that restoration would cost cost a uh, square kilometers of restoration would cost uh, cost somewhere between 5.3 to 5.7 million rupees. Okay, okay. Compared to the benefits which we are going to, getting out of it, so cost zada hai restoration ka we agar cost am consider karenge, so it is more costly. Uske return kam mil raha hai. Next next important issue is there would be biodiversity loss because of this. ठीक है habitat destruction होगा physical habitat destruction होगा pollution होगा ठीक है in the form of noise pollution. So what was observed through this planet tracker report was this NGO observed that there's lot of noise pollution which is generated because of this deep ocean mining and what happens is because of this noise pollution the communication between marine organisms have also been affected have also been affected next aata hai sediment plumes so what we have seen is as there would be mining to small particles small plumes of sand uh, sand taiyar ho jayegi small particles would uh, what do you say would be generated and these particles would smother the marine life kyunki what would happen is मतलब द द जो माइनिंग प्रोसेस से स्मॉल पार्टिकल्स रिलीज होंगे डस्ट तैयार होगी इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट प्लूम्स व्हिच वुड इंपैक्ट और व्हिच वुड इंपैक्ट द मरीन व्हाट डू यू से मरीन लाइफ तो दैट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय प्लैनेट ट्रैकर नेक्स्ट इज द कॉन्सिक्वेंसेस आर अननोन what would be the consequences of uh, of these mining kyunki land based mining mein we can immediately know the consequences but deep ocean uh, deep sea mining mein we would not be able to know the consequences next is there is technological and funding challenge also kyunki it requires as we have seen there was a uh, implosion of an uh, submersible uh, we, uh, vessel uh, recently which happened so technologically also we are still not developed next is regulatory concerns secondly we do not know how effectively international seabed authority would be able to regulate such deep sea mining if we allow deep sea mining to international seabed authority ke itne powers hai kya itne to to find someone or to ensure specific regulation agar kisi body ko bola hai ki they would be allowed to uh, mine only 200 square kilometers how can international seabed authority would ensure ki wo 200 kilometers tak ki regulated and they do not go beyond it to us perspective se ye sare issues hai from for international seabed mining and uh, international uh, sorry uh, deep deep sea mining ke sath ye sare issues hai first is regulatory concerns hai next is technological concerns hai unknown consequences hai sediment plumes hai which would be generated pollution ho raha hai habitat destruction hai what was observed well one of the studies what it observed was ki the they they did certain exploration in deep sea and Uh, even after 24 to 26 years the 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 habitat where they did deep sea mining it could not recover it could not recover to us perspective say what would happen what happened was the recovery time of uh, this habitat destruction uh, is much more even after 24 to 26 years the area could not be restored to ye kuch important facts aapko yaad rakhne hain yaad rakhne hain theek hai to main aspects se humne kya kar liya impact of नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डीप सी माइनिंग इस बार के मेंस में अगले साल के मेंस में डेफिनेटली आ सकता है इंपैक्ट ऑफ डीप सी माइनिंग ठीक है तो सो स्टार्टिंग में हमने एक आइलैंड देखा था कौन सा आइलैंड है इफ एनीवन कैन टेल मी इफ एनीवन कैन टेल मी व्हिच आइलैंड वी लुक्ड इनटू कौन सा आइलैंड है कि व्हिच आइलैंड और आइलैंड कंट्री सेड वी वुड वी वुड कंटिन्यू वी आर गोइंग टू वी वांट टू 
कंटिन्यू डीप सी माइनिंग और वी वॉन्ट परमिशन विथ रिस्पेक्ट टू डीप सी माइनिंग ठीक है ठीक है एवरी वन आई एम हैप्पी कि आपको पता है द रीजन इज वाई एम टेकिंग दिस इज दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज दिस और आईलैंड और नोरु वॉज not just in news because of deep sea mining because if you have seen prime minister modi recently visited pacific island countries aapko pata hai and one of the pacific island countries one of the members who is part of fipic fipic that is forum for indo pacific island cooperation isme one of the countries which is part of this organization is noru theek hai to us perspective se bhi aapko pata chahiye this is an important organization prime minister modi visited after so many years and it created a huge buzz तो डेफिनेटली फिपिक के बारे में आएगा फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कितने कंट्रीज है फोर्टीन कंट्रीज है डेफिनेटली आ सकता है नेक्स्ट इज इसको एक इंपॉर्टेंट लाइन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने द हिंदू में मुझे मिली वेर प्राइम मिनिस्टर यूज दिस लाइन दैट दीज आर नॉट स्मॉल आइलैंड कंट्रीज बट दीज आर लार्ज ओशन स्टेट्स लार्ज ओशन स्टेट्स है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन मिली है तो जब भी आप मेन परस्पेक्टिव से भी लिखोगे तो ये लाइन से स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली यूल गेट एन एक्स्ट्रा मार्ट वेर यू सेट प्राइम मिनिस्टर मोदी रिकोगनाइज दिस कंट्रीज आर नॉट एज स्मॉल आइलैंड कंट्रीज बट लार्ज ओशन कंट्रीज बिकॉज दे हैव लार्ज ईजेड ईजेड है ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट है एंड नोरू वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट वन ऑफ द कंट्रीज अंडर दिस दिस वॉज द थर्ड समिट लेकिन आपको हमेशा यूपीएससी इज आस्किंग प्रीवियस समिट अगर प्रीवियस क्यूज देखोगे तो यूजली इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं फर्स्ट समिट ट्वेंटी फोर्टीन में हुआ था फिजी सेकेंड समिट ट्वेंटी फिफ्टीन सॉरी दिस इज ट्वेंटी फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन में हुआ जयपुर थर्ड समिट Happened in 2023 after so many years. ये कहा हुआ पापा ने हुआ ना मैं हुआ था ये आपको पता चाहिए ठीक है ठीक है and here also we have Nauru as one of the countries. ये other countries है if you know if you know the name मैं ये PDF share करूँगा there also you can uh, look into it. The one is Cook Island हो गया Kiribati, Marshall Island, Micronesia. Then we have uh, Palau, New, Samoa, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. ये सारे फोर्टीन कंट्रीज है तो उसमें भी ये एक इंपॉर्टेंट है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि फिपिक के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है एंड हियर प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस दैट हियर इट अनाउंस 12 पॉइंट न्यू डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज तो इसमें 12 पॉइंट इनिशिएटिव उन्होंने डिस्कस किया हाउ इंडिया इज गोइंग टू हेल्प दिस फिपिक कंट्रीज ठीक है फिपिक कंट्रीज हियर इट सेट that it would focus on healthcare renewable energy cyber security development of in these three areas india is going to push in these three areas to us perspective se aapko pata chahiye and india is going to do it without hesitation without hesitation next is here prime minister modi said what we are going to do is we are going to establish jan aushadhi kendras jan aushadhi kendras in these countries these countries mein what we are going to do is we are going to have a cancer hospital also and we are going to have a jan aushadhi kendras to provide generic medicine to jan aushadhi kendras are established under an important scheme to us scheme ke bare mein janna zaruri hai as an aspirant upsc is known to ask government schemes to pradhan mantri bhartiya jan aushadhi theek hai jan aushadhi pariyojana ek important scheme hai which aims at providing quality generic drugs affordable to all affordable to all to us perspective se kaun se ministry ke under hai bahut important hai this is not ministry of health and family welfare but ministry of chemical fertilizer us ke under we have department of pharmaceuticals and iske under what we do is we provide these medicine through jan aushadhi kendras ke through hum provide karte hain we have more than 2000 products iske through hum supply karte hain lekin is year ke budget mein not this this scheme but similar scheme news mein thi jo aapko pata chahiye kyunki budget mein जन औषधि केंद्र नहीं अमृत स्कीम के बारे में नाम था अमृत स्कीम अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट तो ये अमृत स्कीम किसके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है इसमें वी हैव क्लोज टू हंड्रेड एंड फाइव आउटलेट्स एंड वॉट इट डज इज इट प्रोवाइड लो कॉस्ट इम्प्लांट्स जो हार्ट uh, पेशेंट्स के लिए हाई कॉस्ट मेडिसिन है वो लो कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं थ्रू दिस हंड्रेड एंड फाइव अमृत क्लिनिक्स अमृत आउटलेट्स अमृत आउटलेट्स ठीक है एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है एंड सेकेंडली इट इज एंश्योरिंग जो हाई कॉस्ट इम्प्लांट्स है हार्ट इम्प्लांट्स हो गया नी इम्प्लांट्स हो गया मेडिसिन विच आर कॉस्टली इज प्रोवाइडेड थ्रू दिस अमृत अमृत इनिशियटिव नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज In this summit, there was an important art and culture aspect. Definitely, art and culture भी news से आ रहा है. तो art and culture के perspective से क्या important था? You had a translation. तो Prime Minister Modi released a translation of Thirukurul. Thirukurul art and culture में पढ़ा है. Art and culture में पढ़ा है. Definitely यहाँ two chances किसके हैं? इसके आने के chances हैं. Rather than reading a 500 pages art and culture boring book, reverse engineering करोगे तो याद रहेगा. Thirukurul 
इज इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट ठीक है थिरुपुरल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां क्या हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज द अ ट्रांसलेशन ऑफ इट लेकिन आपको थिरुकुरुल क्या है ये पता चाहिए इट इज अ तमिल क्लासिक एक इंपॉर्टेंट बुक है विच वॉज विच इज बीन मतलब एट्रीब्यूटेड कि इसका ऑथर uh, कौन है थिरुवुलर थिरुवुलर तो ये uh, एक इंपॉर्टेंट पर्सन uh, है जिसने ये बुक लिखी थी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन फर्स्ट इज वर्च्यूज वेल्थ एंड लव ये तीन एस्पेक्ट पर है एंड इट लुक्स इन दिस बुक हैज अ What you say uh, has uh, it? मतलब majorly इसके three sections हैं जैसे virtue, wealth and love, but it looks into various aspects of life जैसे ethics हो गया, cosmic order, society, politics, economics, statecraft, love, pleasure सब के बारे में इसमें बताया गया है. Secondly, it has been translated in various languages. Next is it is universal and secular in nature है. ये दिस बुक इज सेक्युलर नॉट हिंदू नॉट मुस्लिम बट सेक्युलर नेचर है एंड कब लिखी गई थी 300 बीसी ठीक है 300 टू 500 बीसी के बीच में ये बुक लिखी गई थी ठीक है सो यू शुड नो द टाइमलाइन आल्सो व्हेन इट वाज रिटन तमिल क्लासिक है ठीक है ठीक है थिरु वलवर ठीक है ठीक है ठीक है संगम इज इट अ पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर डू चेक इट आउट डू चेक इट आउट ठीक है ठीक है चलेगा चलेगा सो वॉट डिड वी लुक इन टू टूडे सेशन क्या क्या देखा हमने डेफिनेशन देखा कौन सा और कौन सा कंट्री है विच स्टार्टेड दिस डिबेट इज नोरू डीप सी माइनिंग का डेफिनेशन मोर देन 200 हंड्रेड मीटर्स अकॉर्डिंग टू आई यू सी एन ठीक है तीन मेथड्स है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एट अबाइसल प्लेन कोबाल्ट क्रस्ट From sea mount and sulfides from hydrothermal vents. So, three no, I have told you. And seventy percent of the floors is this abyssal plain. So, this is important. Hai. Continental shelf, soil slope, no. Seventy percent is this. And here, what happens? We have small, for micro centim, micro uh, uh, micro nodules to twenty meters diameter ke nodule, twenty centimeters ke nodules hote hain. ठीक है? Sea mount se and hydrothermal vents. So, kuch kuch jagah kya hota hai ki the lava comes out. The lava comes out. So, ye jagah From here also we can get minerals. So yeah, hydrothermal vents हो गया. International Seabed Authority पता चल गया. ठीक है, ठीक है. क्या करता है? Exploration contract दे रहा है. Mining contract नहीं दे रहा है. ठीक है. Not just mining but also looks into environment protection. तो ये important है. Mining है लेकिन environment, marine environment पर भी protection ध्यान देता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Polymetallic nodules. ठीक है, ठीक है. क्या होते हैं? इसमें दो देर आर मैंगनीज एंड आयन के कॉन्क्रीशन होते हैं लेयर्स होते हैं बट अदर एलिमेंट्स भी मिलते हैं जो आपको पता चाहिए जैसे निकल कोपर कॉपर कोबाल लिथियम मोलिबेनम रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं तो ये भी पता चाहिए सीसीजेड आ सकता है सीसीजेड कहाँ है ईस्टर्न पैसिफिक में है क्लैरियन क्लिपल्टॉन जोन क्लैरियन क्लिपल्टॉन जोन यहाँ सबसे ज्यादा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है एंड एवरी कंट्रीज इन इन वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर दिस बट Uh, as this is does not come into any jurisdiction, it is under international seabed authority. ठीक है? UN clause के अंदर तीन organisations कौन से हैं? UN clause क्या है? It does not look into territorial dispute and sovereign dispute. Deep ocean mission आपको समझ आ गया? National Institute of Ocean Technology समझ आ गया? Chennai में है. Issues ये ये mains perspective से हो गया कि क्या issues हैं? क्या issues हैं? ठीक है? क्या इश्यूज है रेगुलेटरी कंसर्न्स है टेक्नोलॉजी एंड फंडिकल चैलेंज अननोन कॉन्सिक्वेंसेस सेडिमेंट प्लूम हो गया पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन मेजर लाइट पोल्यूशन केमिकल पोल्यूशन भी होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बायोडाइवर्सिटी लॉस प्लैनेट ट्रैकर रिपोर्ट का नाम लिख दो जब भी आप कोई कॉन्सिक्वेंसेस लिखना चाहते हो ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज पिफिक के बारे में थर्ड समिट था ट्वेल्व पॉइंट डेवलपमेंट एजेंडा कहा हुआ फर्स्ट थ्री कहा हुआ मैंने बताया कौन से आईलैंड है सेकेंडली इसमें दो इंपॉर्टेंट है जन औषधि केंद्र के बारे में देखा अमृत स्कीम के बारे में देखा एंड थ्रूकुरल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस पर्सपेक्टिव से देखा ठीक है ठीक है अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो यहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर एट एट थ्री जीरो वन वन फाइव फाइव टू फोर ये नंबर सेव करके रखीजिए यहां पर टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए ड्रॉप डाउन योर नेम डू टेल मी कैसे लगा अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो शेयर कीजिए सो विल हैव अ कॉन्वर्जेशन हियर ठीक है चलेगा ठीक है मेंस पर्सपेक्टिव से भी देख लिया इंपैक्ट ऑफ डीप सी माइनिंग इस बार के मेंस में भी देख लेना देर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन डीप सी माइनिंग पर क्वेश्चन रह सकता है क्योंकि सेवन टू एट आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू दैट सेवन टू एट आर्टिकल्स द हिंदू में सर्च कर लो यू विल फाइंड ठीक है ठीक है
ठीक है ठीक है चलेगा लेट्स एंड दिस सेशन If you see, there was a news that five percent of the birds in India are endemic. Endemic मतलब क्या? The total birds जितने भी world में हैं, उसमें से मतलब मतलब total birds जितना India में मिलते हैं, there are close to thirteen hundred fifty three birds. Thirteen hundred fifty three birds. उसमें से what we have is seventy five birds which are only found in India. Endemic है. Endemic मतलब they are only found in India. तो एक important concept है. And this becomes even more important क्योंकि ये endemic है. If they go extinct, they would go extinct. From across the world, because this is only in India, so this is important. And if you see India's perspective, this article was important. This zoological survey was an important report. Its report was called "75 Endemic Birds of India." Okay, 75 Endemic Birds of India. This report was called, and which said what we have is 5% of the total birds in India are endemic. Secondly, this report also said that 12.5%, 12.4% of the total global bird diversity is in India. ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आई टेल यू इन इन द फ्यूचर पार्ट कि इस रिपोर्ट में या इस आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स एस्पेक्ट एंड मेन्स एस्पेक्ट जैसे मैंने बताया कि यहां 78 परसेंट सेवेंटी एट दैट इज फाइव परसेंट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एंडेमिक है ये सारे एंडेमिक बर्ड्स है इसमें भी तीन बर्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में बता, बताया गया है एंड विच आर दीज थ्री बर्ड्स एंड डेफिनेटली यूपीएससी माई टास्क बिकॉज दीज थ्री बर्ड्स आर एंडेमिक टू इंडिया एंड आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसमें कौन सा आता है हिमालयन कोयल आता है जर्डन कुरसोर होता है एंड भुगवन लाइट चोकला लाइट चोकला ये नाम है ये तीन बर्ड्स एंडेमिक है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है ये तीन बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इफ दे गो एक्सटिंक दे वुड गो एक्सटिंक फ्रॉम द वर्ल्ड उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज इफ यू सी अबाउट इंडिविजुअल बर्ड आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता चाहिए बुगुन लाइट चोकलिया क्योंकि यूपीएससी इज आस्किंग अबाउट डिटेल्स अबाउट ईच एंड एवरी बर्ड ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है यू शुड नो ये अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम इट वॉज स्पॉटेड एट ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अरुणाचल प्रदेश में है एंड दीज आर मेजरली फाउंड कौन से एरियाज में फाउंड होते हैं दे आर फाउंड In temperate forest में मिलते हैं तो उस पर विथ रिस्पेक्ट टू दैट यू शुड नो बुगान लाइट चोकलिया कहां मिलता है अरुणाचल प्रदेश क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेमिक नेक्स्ट इज हिमालयन कोयल बहुत बार आपने देखा होगा मतलब यू यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस इंपॉर्टेंट वर्ड ये उत्तराखंड में मिलता है सेकंडली लॉन्ग ग्रासेस एंड स्क्रब्स ये उसका हैबिटेट है ठीक है एंड स्टीप हिल साइड्स में यूजुअली यू फाइंड दिस हिमालयन कोयल उत्तराखंड में मिलता है एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्डन कुरसोर यहाँ घाट है कौन सा घाट है ईस्टर्न या वेस्टर्न घाट एंड कौन सा ईस्टर्न घाट नॉट वेस्टर्न घाट ये ईस्टर्न घाट है एंड ईस्टर्न है मतलब कौन सा स्टेट हो सकता है कौन सा स्टेट इफ यू हैव अ प्रोबेबिलिटी ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट में कौन सा अगर प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश में मिलता है स्क्रब फॉरेस्ट में मिलता है एंड इट इज ऑल्सो क्रिटिकल एंड इंजर्ड एंड वॉट यू से एंडेमिक टू इंडिया तो ये तीन बर्ड्स आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज देर वॉज वन मोर इंपॉर्टेंट आर्टिकल वाई आई एम टेकिंग ऑल द आर्टिकल सो हम एक आर्टिकल नहीं देख रहे हैं हम चार पांच आर्टिकल्स को कंबाइन करके कंटेंट बनाते हैं सो दैट यू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच सो रिसेंटली देर वॉज ये भी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था जो सेवेंटी फाइव बर्ड्स इन एंडेमिक बर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट था वो जूलॉजिकल वन मोर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच इज पब्लिश ये न्यूज आर्टिकल था ट्वेंटी जून जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का दैट इंडिया हैड एडेड सिक्स सिक्सटी फोर एनिमल स्पीशीज टू इट्स फाउनल डेटा बेस एंड दिस वॉज रिपोर्ट दिस डेटा कहां से मिला एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच इज रिलीज बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बाय जूलॉजिकल सर्वे इंडिया इसको नाम क्या देते हैं एनिमल डिस्कवरीज इसको क्या नाम है इस रिपोर्ट का एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीशीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स तो ये जब आप रिपोर्ट देख रहे हो यू शुड अंडरस्टैंड कि यार न्यू रिकॉर्ड क्या होता है इज इट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप एंड व्हाट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय न्यू स्पीशीज तो न्यू रिकॉर्ड एंड न्यू स्पीशीज में डिफरेंस क्या है क्योंकि यूपीएससी ऐसे छोटी-छोटी बेसिक चीजों पर हमेशा ध्यान रखता है तो एनिमल डिस्कवरीज ये जो रिपोर्ट है विच इज पब्लिश बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट सेट कि हमारे पास जितने हमारे 667 इसने बोला है कि 667 हमारे नए स्पीशीज आए हैं 664 सॉरी 660 इफ यू सी 664 राइट उसमें से नए स्पीशीज जो इंडिया में मिले हैं किसके एनिमल स्पीशीज ये कितने हैं 467 467 न्यू स्पीशीज एंड 197 न्यू रिकॉर्ड्स न्यू रिकॉर्ड्स मतलब दे वर आइडेंटिफाइड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम दे वर ऑलरेडी अ स्पीशीज कहीं तो दूसरे कंट्रीज में मिलते थे फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव ऑब्जर्व दी स्पीशीज इन इंडिया इसलिए इसको न्यू रिकॉर्ड बोलते हैं तो उस परस्पेक्टिव से ये फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इसको न्यू रिकॉर्ड बोलते हैं टोटल अगर आप देखोगे तो ये सिक्स होता है तो वॉट दिस रिपोर्ट से इज इज कि हमारे पास नए स्पीशीज जो हमारे फाउनल डेटा में एड हुआ है दैट इज सिक्स में से 
जो भी न्यूज आर्टिकल था इट सेट की वी हैव फाउंड टू न्यू स्पीशीज ऑफ बैट्स इन मेघालय बोथ ऑफ देम आर फाउंड इन मेघालय इसमें लॉन्ग फिंगर्ड बैट एंड बैम्बू ड्वेलिंग फैट है ये दोनों मेघालय में मिले हैं सेकेंडली वी हैव फाउंड सेला मैकैक मिला है हमें ये सेला मैकैक कहाँ मिला है अरुणाचल प्रदेश क्योंकि सेला टनल आपने न्यूज में पढ़ा होगा दैट इज ऑल्सो बी प्लान टू बी कम्प्लीटेड इन 2023 वो भी न्यूज आर्टिकल चल रहा है अगर आपको पता भी नहीं रहता सेला मैकैक कहाँ मिला है तो बाय हैविंग दैट को रिलेशन इंटरलिंकेज की सेला नाम क्यों दिया है बिकॉज इट्स अ प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश तो एक इंपॉर्टेंट आपको पता चाहिए ठीक है ये दो उनके फिगर्स है विच यू कैन अंडरस्टैंड ठीक है इफ यू सी सो नाउ गोइंग बैक टू द बेसिक्स बेसिक्स ये नहीं है कि हमने ये फैक्ट्स देखे लेकिन उसके साथ हमें बेसिक्स भी जानना जरूरी है दैट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ बेस्ड है इट इज बेस्ड इन कोलकाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना जरूरी है कि कहाँ बेस्ड है इट इज बेस्ड इन कोलकाता अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्सोनोमी फॉर एनिमल किंगडम के लिए इट पब्लिशेस रेड डेटा बुक फॉर फाउना इन इंडिया नेक्स्ट इज ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीपल इन इन दिस टेक्सोनॉमिक प्रोसेस इन द रिसर्च प्रोसेस इज डन बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट प्रोमोट सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग भी प्रोमोट करता है नेक्स्ट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर व्हाट वी हैव इज नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन है नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन एक डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी है डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी है विच हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन थ्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट तो ये एक इंपॉर्टेंट है नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट उसके अंडर एस्टेब्लिश हुआ है एंड वॉट दिस डज इज इट कीप्स रिपोजिटरी ऑफ ऑल द मैमल स्पीशीज इन विच इज फाउंड इन इंडिया उसका एक डेटा बेस मेंटेन करती है इन द वर्चुअल फॉर्मेट तो ये नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन आपको पता चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज एज आई वॉज टेलिंग अबाउट सेला पास वेर इट लाइज मतलब ये कहाँ बेस्ड है बेसिकली इट इज बिटवीन तवांग एंड वेस्ट तवांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश ये अगर आप इधर देख पा रहे हो आई शेयर द पी डी एफ वहाँ आपको दिखेगा वेर इट इज बेस्ड इट इज ब्लेस इट इज क्लोज टू सिक्किम बॉर्डर पर इट इज क्लोज टू सिक्किम बॉर्डर एंड इफ यू सीन ये और एक न्यूज आर्टिकल था वेर वी आर प्लान टू बी आर ओ इज प्लान टू कंडक्ट कंस्ट्रक्ट सेला टनल तो जो अगर ये सेला टनल देखो तो देखो कि इसके दो पार्ट है दिस फेज वन टनल वन एंड टनल टू लेकिन यू शुड नो यहाँ जोग्राफिकल एस्पेक्ट से यहाँ वॉट यूल फाइंड इज सेला लेक है ऑन द नॉर्दर्न साइड दिस इज द टनल ऑन द नॉर्दर्न साइड वॉट यू फाइंड इज सेला लेक विच इज ऑल ऑफ एंड फ्रोजन लेक है एंड इट विच इज ड्रेन बाय नूरांग रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तवांग रिवर तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता चाहिए जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे सेला टनल कहाँ है अरुणाचल प्रदेश है इट्स इट कनेक्ट कहाँ क्या कनेक्ट करता है इट कनेक्ट टू इंपॉर्टेंट प्लेसेज दैट इज तवांग एंड वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है एंड इट इज बिल बिल बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है यहाँ वन मोर इंपॉर्टेंट टनल विच इज इन न्यूज विच इज क्लोज टू सेलर टनल ये सेलर टनल है यहाँ निकाफू निचाफू टनल है विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टनल इन अरुणाचल प्रदेश तो आई थॉट ऑफ टेलिंग यू ये दोनों न्यूज में है दैट इज ऑल्सो कंडक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय बी आर ओ एंड दीज बोर्ड टनल्स आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्तक प्रोजेक्ट वर्तक इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ बी आर ओ विच ट्राइज टू मोटराइज द रोड्स इन अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश तो प्रोजेक्ट वर्तक के अंडर दिस टू टनल्स आर मेजरली आर कंस्ट्रक्टेड ठीक है ठीक है तो सेला टनल कहाँ है एंड ये दूसरा टनल निचाफू कहाँ है ये आपको पता चाहिए ठीक है ठीक है होप यू हैव गेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट आउट ऑफ दिस जब भी हम सेला मैकैक की बात करते हैं वी यू शुड ऑल्सो नो क्योंकि लाइन टेल मेकाउ बहुत बार न्यूज होता है इफ यू सर्च लाइन टेल मेकाउ यूल गेट एन नंबर ऑफ न्यूज आर्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन टेल मेकाउ तो लाइन टेल मेकाउ भी पढ़ लोगे मैकैक भी पढ़ लोगे तो आपको इट वुड बी इजियर टू रिमेम्बर आप लिंक कर पाओगे सेला मैकैक फर्स्ट टाइम मिला है तो वी डो नॉट हैव इट्स आई सी एंड डेटा डिफिशियंट एंड उस कैटेगरी में आएगा वी डो नॉट हैव अ डेटा विथ रेस्पेक्ट टू दैट क्योंकि इट्स अ न्यू स्पीशीज लाइन टेल मेकाउ इज अ ओल्ड स्पीशीज विच इज एंडेंजर्ड तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है ये एंडेंजर्ड है वेर इट इज फाउंड वेस्टर्न गार्थ में थ्री ऑल द थ्री सदर्न स्टेट्स मेजरली थ्री सदर्न स्टेट्स केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु ठीक है 
and they are mostly shy and figivorous matlab they are dependent on fruits fruits theek hai iucn status endangered साइट्स अपेंडिक्स में साइट्स में अपेंडिक्स वन में है एंड शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट है सिमिलरली जैसे एनिमल डिस्कवरीज एक रिपोर्ट है एक प्लांट डिस्कवरीज एक रिपोर्ट है प्लांट डिस्कवरीज ठीक है प्लांट डिस्कवरीज कौन निकालता है दिस वॉज रिलीज बाय बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट ऑल्सो सेड इंडिया में नए कितने स्पीशीज मिले थ्री उसमें भी वन एटी न्यू स्पीशीज न्यू टू द वर्ल्ड एंड वन वॉज Which was recorded for the first time in India. So, this is important. And state-wise, here again, Kerala tops. Kerala tops. Ki Kerala has the most new species because Western Ghats is a hot spot, and maximum number of new species are found in this area. But if you see area-wise, okay, Western Ghats is not the first place. Western Himalayas has total number of discoveries. हम सिर्फ अगर स्टेट की बात करें तो केरला है लेकिन इफ यू सी रीजन वाइज तो वेस्टर्न हिमालयस में सबसे ज्यादा मिले थे फॉलोड बाय वेस्टर्न गार्ड्स ठीक है गोइंग बैक टू द डिटेल्स ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट्स बेस्ड इन कोलकाता कोलकाता जूलॉजिकल सर्वे अगेन कोलकाता ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कौन से स्टैब्लिश हुई इट इज बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एटीन एंड दैट वॉज नाइनटीन सिक्सटीन ठीक है तो दोनों ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशन इज सिमिलर वो एनिमल रिसोर्सेस पर काम करता है ये प्लांट रिसोर्सेस इन द कंट्री आइडेंटिफाइंग द प्लांट रिसोर्सेस विद विद द इकोनॉमिक वर्चूज focusing on research and development focusing on survey focusing on taxonomy focusing on maintaining a herbarium herbarium kya hota hai so if you see the main one of the main function of it is a uh, custodian of authentic collection as well as planned herbaria to herbarium kya hota hai that comes under botanical survey of india to us perspective se aapko pata chahiye so herbarium species kya hote hain these are dried species which are collected to jo bhi hamare plant species hai usko dry karke usko store karte hain and uh, with a labeled information aapne hum aapke schools mein dekha hoga you have plants which is dried uske niche uska botanical name and uska data uh, mentioned rehta hai aise systematic collection ko herbarium bolte hain we have a central national herbarium which is uh, which is under botanical survey of india ye bhi haura mein hi hai haura theek hai which is one of the largest uh, collection uh, one of the largest in asia to ye central uh, national herbarium aapko pata chahiye because most of these plants most of these organization matlab bengal region mein hai aapko dhyan mein rakhna hai kyunki ye sare organizations were uh, initiative of uh, governor generals and uh, the british uh, uh, unka ek uh, initiative tha india mein theek hai theek hai चलेगा होप यू अभी तक यहां आप तक समझ आया होगा विल रिवाइज अगेन विल रिवाइज अगेन तो हमने स्टार्ट कहां से किया था हमने स्टार्ट किया था प्लांट हमने रिपोर्ट्स बर्ड्स 75 बर्ड्स इन इंडिया 75 बर्ड्स एंडमिक बर्ड्स इन इंडिया इस बारे में बात किया था वी हैव क्लोज टू 1300 हमारे पास बर्ड्स मिलते हैं उसमें से फाइव परसेंट आर एंडमिक टू इंडिया उसमें से थ्री क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड देखे हमने देन वी सॉ वो कहा मिलते हैं उनका लोकेशन क्या है ठीक है हम रिवाइज करेंगे लास्ट में बट टू गिव यू एन क्रक्स हमने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखा हमने और एक रिपोर्ट देखा एनिमल डिस्कवरीज एनिमल डिस्कवरीज में दो इंपॉर्टेंट हमें एनिमल्स मैमल्स हमें मिले फर्स्ट इज बैट्स फिंगर फिंगर शेप बैट्स एंड सेकंड वाज हमारे बैम्बू बैट्स दोनों मेघालय में मिले हमें सेला मैकैट मिला सेला रीजन अरुणाचल प्रदेश में सेकेंड इज सेला टनल भी न्यूज में है इसलिए हमने सेला टनल भी किया सेला लेक किया बिकॉज इट इज इन न्यूज इट इज क्लोज टू सेला टनल हमने और एक नेचाफू टनल भी देख लिया देन वी लुक इन टू प्लान डिस्कवरीज प्लान डिस्कवरीज में भी हमने देखा कि नए स्पीशीज कितने मिले ऑन रिकॉर्ड कितने हैं एंड न्यू स्पीशीज कितने हैं वी ऑल्सो लुक इन टू बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हर्बेरियम देखे देख लिया वील लुक इन टू अदर सेम थिंग्स अगेन लेकिन हम और डिटेल्स में जाएंगे फिर वील कम बैक टू द स्पेसिफिक रिविजन ठीक है यहां तक आपको क्लियर है चीजें हेलो स्पेरेंट्स आर यू नॉट एबल टू क्लियर प्रिलिम्स या आपका स्कोर हमेशा 80 टू 85 के बीच में अटक रहा है एंड इज देर अ फियर ऑफ लूजिंग वन मोर ईयर बिकॉज ऑफ नॉट क्लियरिंग प्रिलिम्स Then we have a solution to help you clear films with a very good margin. Target UPSC have launched three important modules. First is environment module, where se close to 17 to 18 questions are coming every year. IRN mapping module, where se 17 questions are coming. And last is science and tech module, where se 12 questions are coming. We have kept each module's price only 999 rupees. Hai. And these modules are of highest quality, comprehensive, covering static and current. इन अ वेरी क्रिस्प फॉर्मेट एंड हमें हमारे मॉड्यूल्स पर इतना भरोसा है कि हम आपको गारंटी देते हैं अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आता है विल गिव यू हंड्रेड परसेंट नो क्वेश्चन आस रिफंड दैट इज द मार्क ऑफ आर कंटेंट क्वालिटी एंड हंड्रेड परसेंट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू नो मोर अबाउट दीज मॉड्यूल्स यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो और यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर थैंक यू ठीक है नेक्स्ट इज दिस वन मोर रिपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू एफ एस आई हमने बॉटनिकल 
सर्वे ऑफ इंडिया देख लिया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी पता है बट वॉट इज दिस एफ एस न्यू बॉडी विच इज इन न्यूज ये ट्वेंटी का ही न्यूज है ऐसे नहीं कि पुराना न्यूज है एंड दिस Has uh, this body has found that हमारे ई जेड में भी है फाउंड मतलब और एक इम्पॉर्टेंट डॉल्फिन हमने स्पॉटेड स्पॉट की है तो ये कौन सी डॉल्फिन है एंड वॉट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज दिस एफ एस आई एंड ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है इट इज नॉट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बट इट इज फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया विच इज इन न्यूज तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए एंड द एम ऑफ दिस फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया इज फॉर सर्विंग इट इज द मेन अथॉरिटी फॉर सर्विंग एंड रिसर्चिंग मरीन फिशरी रिसोर्सेस तो जितने भी मरीन फिशरी रिसोर्सेस है उसका सर्वे करना इज द रोल ऑफ दिस important body where it is based it is based in mumbai secondly minister of fisheries ke under aata hai not under ms mof ke nahi fisheries ke under aata hai and it was updated to national institute and recognized as science and technology institute in the year 1988 to ek national institute ka isko status hai ki iska responsibilities kya hai it is assessing deep sea fishery resources hamara deep sea fishery resources in the ez uh, in the ez area hamara deep sea fish resources kitna hai ye analyze karna conducting research on various aspect of marine fisheries theek hai next is collecting essential data on marine fisheries resources providing training program for fisheries professionals to ye sara main role hai collaborating with research institutes to ye important aspect hai so it majorly focuses on resource एनालाइजिंग हमारे जो फिशरीज रिसोर्सेस है वो कितने हैं हमारे डीप सी फिशिंग में कितना रिसोर्सेस है ट्रेनिंग पर फोकस करता है कलेक्टिंग डेटा पर फोकस करता है एंड उसी के अंडर दिस वाज अ न्यूज एंड दिस आर्टिकल सेड दैट वी हैड वी स्पॉटेड अ न्यू टाइप ऑफ डॉल्फिन इन आर ईस्टर्न इंडिया ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इसका नाम था रिसो डॉल्फिन रिसो डॉल्फिन इसका आयुसियन स्टेटस लीज कंसर्न है तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था एंड आई थॉट कि इस तरीके से यूपीएससी कहीं से छोटी छोटी न्यूज निकालता है एंड यू माइट मिस दिस टॉपिक तो ये एक इंपॉर्टेंट है रिसो डॉल्फिन वॉज फाउंड ऑन ईस्टर्न कोस्ट ठीक है ठीक है एंड इट इज लीज कंसर्न इंडिया में थ्री टाइप ऑफ डॉल्फिन हमने बहुत बार कवर कर लिया है ये सबको पता है गैंजेटिक डॉल्फिन विच इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंडेंजर्ड है इंडस वाटर डॉल्फिन विच इज फाउंड इन इंडस एंड बियास रिवर अगेन एंडेंजर्ड है इरावडी डॉल्फिन अगेन एंडेंजर्ड है विच इज फाउंड इन चिल्का लेक एंड ब्रैकिश वाटर में मेजरली ये मिलती है तो ये उस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है चलेगा सो व्हाट वी डिड टुडे वाज हमने दो तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने तीन से चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल से डेटा कलेक्ट किया एंड वी वी हैव एनालाइज की इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं एंड हाउ यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन मतलब कितनी क्लैरिटी चाहिए आपको पढ़ने में सो आई वांट एवरीवन टू अटेंड दिस क्वेश्चन ठीक है सो दिस इज अ रिलेटिवली अगर आपको नॉलेज नहीं रहता इसके बारे में तो योर आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट नाउ यू आर पार्ट ऑफ दिस आपने देखा है आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई वन मोर स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक है ठीक है एवरी वन ट्राई टू एड्रेस दिस क्वेश्चन नाउ यू नो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया थ्री इंपॉर्टेंट बर्ड्स विच आर एंडेमिक एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडिया एंडेमिक मतलब सिर्फ इंडिया में डस दिस बर्ड इज फाउंड ओनली इन इंडिया नहीं ठीक है तो यूपीएससी क्वेश्चन स्टैटिक से नहीं पूछ रहा है आपके जो भी आप सोर्सेस पढ़ रहे हो वो नोट से नहीं पूछ रहा है वो करंट एस्पेक्ट से पूछ रहा है इस तरीके के क्वेश्चन आता है वन मोर इंपॉर्टेंट वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरी वन आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर राइट ये कौन से कौन से कंट्री में भी मिलता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बट इज इट अंडेमिक नहीं वेरी गुड वेरी गुड यू नो द आंसर यू नो द आंसर ठीक है चले सो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड ठीक है हर एक अगर ये ये तीन अगर मैं ऐसे रैंडम देखता तो आप मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव मस्ट हैव मार्क्ड मतलब आपको पता नहीं रहता ठीक है वन मोर इंपॉर्टेंट चलो मार्क दिस क्वेश्चन टू एंड राइट डाउन योर आंसर क्वेश्चन टू एंड राइट डाउन योर आंसर जर्डन कोर्सियर इज फाउंड इन ये हमने क्या कर दिया है ये हमने स्विच कर दिया तीनों बर्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड है डेफिनेटली आप रैंडमली कोई भी बर्ड नहीं पढ़ सकते हैं यू शुड नो केयर कौन से बर्ड न्यूज में वो इंपॉर्टेंट है इस तरीके से हमारे पास 28 क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है लेकिन कौन से पढ़ना है ये ज्यादा हेल्पफुल रहे ज्यादा हेल्पफुल रहे ठीक है प्रीलिम्स एस्पेक्ट हमने कर लिया नाव यू वॉट नॉलेज अबाउट जूलॉजिकल सर्वे बॉटेनिकल सर्वे कब एस्टेब्लिश हुआ था कहाँ हेडक्वार्टर है क्या रोल है टेक्सोनॉमी करता है रिसर्च करता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग करता है करता है आ, हमने फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया भी देख लिया फिशरीज सो जब भी हम हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है यू शुड अंडरस्टैंड इफ यू हैव सीन न्यूज आर्टिकल्स आई शो न्यूज आर्टिकल 
मोस्ट ऑफ द न्यूज आर्टिकल से इज द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया And across the world also, majorly, अगर हम इंडिया की बात करते हैं या वॉट वी एव सीन इज देर इज डिग्रेडेशन इन द बायोडाइवर्सिटी वॉट वी आर फेसिंग इज बायोडाइवर्सिटी लॉस बायोडाइवर्सिटी लॉस ठीक है दिस हैज बीन थ्रू वेरियस आर्टिकल्स एंड दिस जो फैक्ट्स है विथ रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी लॉस देर सो मेनी आर्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू लैट इफ यू सी लिविंग प्लान रिपोर्ट हो गया या आई पी बी एस का रिपोर्ट हो गया देर वेर फाइव टू सिक्स आर्टिकल्स विच सेट की देर इज गोइंग देर इज अम्पल अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस विच वी आर सींग इन लास्ट फोर्टी टू फिफ्टी ईयर्स एंड फ्रॉम मेन्स परस्पेक्टिव प्रिलियंस परस्पेक्टिव से ये नंबर नहीं पूछेगा लेकिन मेन्स परस्पेक्टिव से डेफिनेटली इन आर्टिकल्स में से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू थिंक आई वुड नॉट गिव यू डेटा मतलब मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा आई वुड लाइक यू टू थिंक थिंक वॉट आर द अगर think what are the reasons for biodiversity lost in india think for 2 minutes चलेगा सो बिफोर क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आई वुड लाइक टू फ्रेम मैं ऑन द स्पॉट फ्रेम करना चाहता हूँ कि इंडिया सीन रिसेंटली इन द लास्ट फ्यू डेकेट्स इंडिया सीन अ रैम्पंट डिक्रीज इन इट्स बायोडाइवर्सिटी एनालाइज द रीजन एंड गिव सोल्यूशन इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा कि इट वुड इट वुड इन द फर्स्ट पार्ट इट वुड से इंडिया सीन अ रैम्पंट लॉस और इन इन द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया वॉट वी हैव सीन इज अ सडन डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया बोथ क्वान्टिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली एंड एनालाइज द रीजन एंड गिव मी अ सोल्यूशन तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन में वॉट यू नीड टू डू इज द फर्स्ट स्टेटमेंट वेर वेर यू पी एस सी वॉन्ट्स यू टू सपोर्ट दैट इट यूपीएससी ने बोल दिया है कि इंडिया इज सींग लॉस इसको काउंटर नहीं करना है बट यू हैव टू सपोर्ट इट विद डेटा एंड फैक्ट्स यूपीएससी वॉन्ट्स यू टू सपोर्ट इट विद डेटा एंड फैक्ट्स क्योंकि ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्ट फॉर अ रीजन रीजन क्योंकि इसमें इस रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स यूपीएससी ने पूछे हैं एंड द नाउ द रोल जब भी आप न्यूज पेपर पढ़ रहे यू हैव टू कलेक्ट सच फैक्ट्स यू शुड हैव अ बंच ऑफ फैक्ट्स विच से इंडिया में बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है जब भी आप क्लाइमेट चेंज लिखोगे पोल्यूशन लिखोगे तो यू कैन सपोर्ट योर आंसर कि बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दिस दिस मेनी वॉट वी हैव सीन इज ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज इफ यू सी ये रिपोर्ट था दिस रिपोर्ट सेल्ड देर इज सिक्सटी नाइन परसेंट ड्रॉप इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ग्लोबली इन फिफ्टी ईयर्स अकॉर्डिंग टू प्लान रिपोर्ट ये ग्लोबली कर ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज सिमिलर देर वॉज अ रिपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट ये ग्लोबली वाइल्ड लाइफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का रिपोर्ट था डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का रिपोर्ट कौन सा था लिविंग प्लानेट रिपोर्ट अब लिविंग प्लानेट रिपोर्ट ग्लोबली बोल रहा है कि 69 परसेंट लॉस हुआ है बट इंडिया के परस्पेक्टिव में इट हैज ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स ठीक है इंडिया हैज ऑब्जर्व इंडिया के परस्पेक्टिव से इट हैज ऑब्जर्व इंडिया हैज सीन अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ हनी बीज एंड सेवनटीन स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल इन दिस इन दिस पीरियड ठीक है द रिपोर्ट ऑल्सो फाइंड दैट हिमालयन वेस्ट हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न गार्ड्स आर द मोस्ट वर्नरेबल रीजन ठीक है 
ठीक है वन थर्टी सेवन किलोमीटर्स ऑफ सुंदरवन मैंग्रूव वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिविंग बिकॉज ऑफ दिस दिस इन द लास्ट फिफ्टी इयर्स सो दिस डेटा वॉज देयर नेक्स्ट इज दर वॉज अ डेटा विच सेट दिस दैट इंडिया हैज लॉस सिक्स लैख सिक्सटी एट थाउजेंड सिक्स लैख सिक्सटी एट थाउजेंड hectares of forest hectares of forest that is biodiversity it is not just some biodiversity quantity and quality main ye bol raha dono aspect mein kar quantity matlab with respect to the number and quality is with respect to number of species which we have lost to so quantity and quality dono mein humne loss kiya hai next is there was a report down to earth mein which said india has lost 90% of its area of biodiversity hotspot 90% of our biodiversity hotspot ka area we have lost it we have lost this this is according to center for साइंस एंड एनवायरमेंट उसका रिपोर्ट था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट इंडिया तो ये रिपोर्ट क्या बोलता है नाइनटी परसेंट ऑफ आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वी हैव लॉस्ट इट ट्वेंटी फाइव स्पीशीज हैव गॉन गॉन एक्सटिंक्ट इन दिस हॉटस्पॉट आई यू सी एन ऑल्सो सेस ठीक है ठीक है तो आई यू सी एन भी बोलता है कि वॉट वी हैव सीन इज मोर नंबर ऑफ स्पीशीज गोइंग इन टू इंडेंजर्ड लिस्ट इंडेंजर्ड लिस्ट इंडेंजर्ड लिस्ट सो इफ यू सी सो जब भी आपको ये ये डेटा फैक्ट बहुत नेसेसरी है To support your answer, मैं इस UPSC ऐसे ही मतलब newspaper में ये facts इसी तरीके से नहीं आ रहे हैं. You have to collect these facts. So जब भी भी हम next time लिखोगे, according to question आएगा. There is one person who is writing there is a decline as uh, there is a he would write a general statement कि there is a decline in population of a species. And the other person who says कि according to report of according to the report uh, as per the Center for Science and Environment. Uh, 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 रिपोर्ट देर इज बिन डिक्लाइन इन नॉट जस्ट क्वान्टिटी एंड क्वालिटी एंड नाइनटी परसेंट ऑफ आर हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी इन दॉट है किसको ज्यादा मार्क्स मिले सो द आंसर इज जिसके पास डेटा है दैट इज द रीजन हम डेटा मेन्स एस्पेक्ट भी थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे ठीक है सो नाउ दर इज वन मोर रिपोर्ट आईपीबीएस का रिपोर्ट था तो वन मिलियन ऑफ द टोटल एट मिलियन स्पीशीज आर फेसिंग एक्सटेंट ये ग्लोबल रिलेटेड डेटा है आई हैव लेकिन आप ये क्लाइमेट चेंज में भी यूज कर सकते हो तो ये दिस इज नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट ठीक है अब फैक्टर्स में जब भी आप कॉजेस लिखोगे एंश्योर करो कि नेचुरल कॉजेस ऑफ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन भी है क्या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट इज नॉट ऑलवेज ह्यूमन रिलेटेड नेचुरल भी हो सकता है जैसे कैटोस्ट्रॉफिस लाइक वाइल्ड फायर फ्लड्स वॉलकैनिक करप्शन हैव ऑल्सो लेड टू टेम्पररी बायोडाइवर्सिटी लॉस ये मेजरली टेम्पररी होते हैं बट क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं ठीक है तो टेम्पररी भी हो गया नेक्स्ट इज अब जब ह्यूमन रिलेटेड की बात आएगी तो आपको रीजन में ये अगर आप ये वर्ड यूज नहीं करोगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है ई विल कॉर्टेड What do you understand by evil quoted? What are the four major reasons? First is over exploitation. Next is invas inva alien invasive species. ठीक है. Next is co-extinction and habitat loss and and fragmentation. तो ये चार major reasons हैं. What we are seeing is loss of biodiversity. इसमें habitat loss and fragmentation is one of the important reasons. आप जितने भी species देखोगे इसमें सबसे ज़्यादा reason ये है. And इसका example अगर आप support करोगे कि Asiatic cheetah क्यों extinct हुआ? It's because of habitat loss. Is because of fragmentation of their habitat. Habitat. So, this is important. Expanding agricultural expansion and urbanization was seen as one of the reasons. So, here, if you prove with example, proof karoge, so definitely what you will see is you will support your answer. Ki how habitat loss and fragmentation has lost to cheetah's number has increased. Over exploitation, over exploitation, over hunting, over fishing has led to decline in species. Like pink-headed duck is extinct in India, and the reason was over hunting. So, if you support your answer with a Point definitely you will get an additional point. Next is ill invasive alien species. Just say Indian arowana experienced decline because of African catfish. African catfish is an invasive alien species. So invasive alien species has been resp responsible. Water hyacinth has led to decline in various num uh, have led to decline in number of population. Okay. Okay. Next is climate change. Again, an important reason. Again, an important reason for so this was a report of IUCN, which said that the the number of species, close to ten thousand species, are been affected of climate change. And first species which have gone extinction because of climate change is Brambla uh, K melomis. Its a uh, mammal hai, which has gone extinct because of climate change. Brambla K melomis. I might be wrong with pronunciation, लेकिन this is important. ठीक, this is important. 
दिस इज इंपॉर्टेंट फाइव परसेंट ऑफ इंडिया बर्ड आर एंडेमिक उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल थर्टीन फिफ्टी स्पीशीज है याद रखने की जरूरत नहीं लेकिन तेरह सौ याद रखो बर्ड्स है एंड ग्लोबल बर्ड डाइवर्सिटी का ट्वेल्व परसेंट है तो ये भी डेटा इनडायरेक्टली यूज कर सकते हो कि यू कैन जब भी इंडिया की आपको बढ़ाई करनी है कि हाउ इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी यू कैन से ट्वेल्व परसेंट ऑफ द टोटल बर्ड डाइवर्सिटीज इन इंडिया तो इट इज अबाउट हाउ डू यूज दिस डेटा ठीक है नेक्स्ट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक कौन सा हिमालय क्विल जर्डन कोर्सर एंड बुगुन लाइचोकला ठीक है ये कहा मिलता है अरुणाचल प्रदेश अर्नेस्ट अभी ये ऐसे ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ ऐसे भी आ सकता है तो लिंकेजेस आपको पता चाहिए अरुणाचल प्रदेश में है टेम्परेट फॉरेस्ट है हिमालयन कोयल उत्तराखंड में है स्क्रब रीजन ठीक है जर्डन कुरोसियर इज इज ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश ठीक है स्क्रब फॉरेस्ट में मेजरली यू फाइंड दिस एनिमल डिस्कवरीज न्यू रिकॉर्ड्स एंड न्यू स्पीशीज में डिफरेंस पता चला न्यू रिकॉर्ड्स एंड न्यू स्पीशीज एनिमल डिस्कवरीज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जूलॉजिकल हेडक्वार्ट का है इट इज इन कोलकाता 1916 में स्टैब्लिश हुआ क्या रोल है आपको पता चाहिए ये न्यू स्पीशीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स न्यू रिकॉर्ड्स मतलब फाउंड ऑलरेडी समवेयर इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट फर्स्ट टाइम इन इंडिया ठीक है मैक्सिमम केरला प्लांट्स भी केरला में लेकिन एरिया वाइज देखे तो प्लांट्स मेजरली हिमालयन रीजन में ज्यादा मिले हैं ठीक है नेक्स्ट इज दो बर्ड्स फर्स्ट इज लॉन्ग फिंगर्ड बैट एंड बैम्बू डेलिंग बैट ये न्यू स्पीशीज मिले मैमल से ये ये कहा मेघालय में सेलाम मकैक कहा मिला है अरुणाचल प्रदेश सेलाम मकैक देख रहे तो, तो हमें मतलब विल लुक इनटू दैट लेकिन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पता चाहिए टेक्सोनॉमी का अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन पब्लिशिंग ऑफ रेड डेटा बुक ऑफ द फाउना ऑफ द स्पीशीज विच इज फाउंड इन इंडिया ट्रेनिंग करता है रिकॉर्ड कीपिंग रिसर्च ये सब करता है नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन हैज बिन अंडर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इज बीन डेजिग्नेटेड एज अ रिपोजिटरी अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ठीक है सेला पास कहाँ है विच कनेक्ट टू इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्स तवांग एंड वेस्ट कमिंग रीजन ठीक है देन सेला लेक मैंने बताया कौन से रिवर को ड्रेन करती है नुरांग ठीक है ठीक है निचिफू टनल अगेन इन न्यूज ये भी न्यूज है सेला इज ऑन ऑन द नॉर्दर्न साइड निचिफू इज ऑन द सदर्न साइड ठीक है बोथ आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्तक विच इज अ पार्ट ऑफ बी आर ओ का पुराना प्रोजेक्ट है ईस्टर्न वर्ड यू से ईस्टर्न इंडिया मेजरली अरुणाचल प्रदेश में मोटराइज रोड बनाना इसका रोल है ठीक है लाइन टेल मैकैक क्योंकि हमने सेला मैकैक देख लिया लेकिन लाइन टेल मैकैक भी बहुत बार न्यूज रहता है तीन स्टेट्स में मिलता है फिगी ओर से शाय है एंडेंजर्ड है उस वजह से भी इफ यू कवर इट साइमेंट इसमें याद रह जाएगा सिखा दो किसी को तो तो भी याद रहेगा प्लांट डिस्कवरीज एज एस टोल यू बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी सिमिलर रिपोर्ट आता है ठीक है उसमें भी बोला थ्री थर्टी नाइन स्पीशीज है मैक्सिमम केरला ये भी मैंने बता दिया ये भी हेडक्वार्टर बोटेनिकल सर्वे पहले एस्टेब्लिश हुआ है प्रीवियस टू जूलॉजिकल सर्वे आपको पता चाहिए ठीक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है सिमिलर टू जूलॉजिकल बट फॉर प्लांट्स एंड इट इज अक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ ऑथेंटिक कलेक्शन इन वेल प्लान हर्बेरिया ठीक है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लांट्स करता है उसमें हर्बेरियम स्पीशीज क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड प्लांट पार्ट विथ लेबल्ड इन लेबल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक नेम एंड कलेक्शन डेटा तो लेबल्ड मतलब ड्राइड प्लांट्स में का एक कलेक्शन होता है ठीक है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ है इट इज इन हावरा ठीक है क्लोज टू कोलकाता ठीक है ठीक है एफ एस आई मैंने बता दिया नया ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है डॉल्फिन नया आ रहा है कहाँ हेडक्वार्टर है किस मिनिस्ट्री के अंडर है फिशरीज के अंडर है ये आपको पता चाहिए दिस इज रिसो डॉल्फिन लीज कंसर्न है ये भी मिला था हमने तीन डॉल्फिन भी देख लिया ठीक है ठीक है ठीक है मैंने क्वेश्चन भी देख लिया एंड रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिसेंटली अगर आप देखोगे फेब्रवरी 2024 का न्यूज है वेयर द सेवेंथ कोडेक्स कमिटी ऑन हमारे स्पाइसेस एंड कलनी हर्ब्स का एक मीटिंग हुआ था इंडिया में हुआ था तो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग था एंड नॉट जस्ट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट सर आप बोलोगे सर ये कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनी हर्ब्स क्यों आप ले रहे हो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा तो आपको समझ आएगा सो ये इंपॉर्टेंट है एंड दिस दिस कमिटी और दिस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन इंडिया रिसेंटली हुआ था एंड वॉट इज दिस बेसिकली वॉट इज दिस कोडेस कमिटी ऑन स्पाइसिस एंड कलनरी हर्ब्स तो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर स्पाइसिस एंड कलनरी हर्ब्स क्योंकि इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसिस केरला इज नोन एज द लैंड कैपिटल ऑफ स्पाइसिस एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए तो उस परस्पेक्टिव से आपको ये पता चाहिए दिस इज एन इंटरनेशनल बॉडी विच सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर स्पाइसिस एंड कलनरी हर्ब्स एंड इट एस्टैब्लिश
if I want to sell something or uh, export something, there should be a standard. Because every standard is different from each standard. So that's why this body was established. But the first thing I'll ask you is, agar, as an UPSC aspirant, you should be curious, what is the difference between spices and herbs? Have you ever thought over, over it? Have you ever thought over it? What is the difference between spices and herbs? If I, if I have to ask you, which spice and which herb is, I have given you a definition. De what, could the, what could be the logic? What could be the logic? Spices are anything which is non-leafy part of a tree. Non-leafy part. The leafy part is called herbs. Like cilantro, ho gaya, wo humara, uh, uh, herbs. So basically, spices is anything which is a part of a tree which is used as spices but which is not leafy part. Leafy part is called herbs. So this is a basic difference which I thought you should know, आपको ये पता चाहिए कि spices क्या होता है and herbs क्या होता है. Secondly, इस seventh session में क्या हुआ? Because I want you to know this that they recommended standards for five species. इसमें कौन से कौन से species थे? All spices नाम का एक species है. Juniper, babies, berries होता है. Star anise होता है. Turmeric and cardamom. इनके इन्होंने what do you say? ठीक है. इनका उन्होंने क्या किया? उनके standards set किए. अब ये कहाँ हुआ था? अगर आपको पता भी नहीं था कि अगर क्वेश्चन आता कि वेरा वाज सेवेंथ सच कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कल्वी हर्ब्स क्योंकि इंडिया इस इंडिया में कैपिटल मतलब मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस कहाँ होते हैं मेजरली अगर आप देखोगे लैंड ऑफ स्पाइसेस हम किसको बोलते हैं केरला को बोलते हैं तो ये कोचिंग में हुआ तो ये आपको कमेटी की इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इस इंडिया में देर आर फाइव स्पीशीज बहुत सारे स्पीशीज बहुत सारे स्पाइसेस इंडिया में ग्रो होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लार्जेस इंडिया इस द लार्जेस प्रोड्यूसर ऑफ़ दिस फाइव हर्ब्स एंड स्पीशीज स्पाइसेस में ये इंडिया हाईएस्ट है इसमें कौन से हैं टर्मरिक इंडिया इस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इस साल टर्मरिक भी न्यूज़ में है बिकॉज़ टर्मरिक बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया है तो उस पर्सपेक्टिव से भी हम देखें फेनिब्रिक सीड्स हैं अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट प्र Coriander is the highest producer, ginger is the highest producer. Two other spices we produce, but in five things, India is one of the highest producers. So it's important. A question can be, is India, is turmeric, is India the largest producer of turmeric? Turmeric and fenugreek seeds, India is the largest producer. You know turmeric, but you don't know fenugreek seeds. So definitely, here, the option that you have a problem, I have many students, sir, sir, what is my option? I have two options, so I eliminate two options. अब ये दो ऑप्शन क्यों रह रहा है? Because आपके पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, आपके पास नॉलेज डिफिशिएंसी है। तो जब तक आप नॉलेज का बेस थोड़ा बढ़ा होगा नहीं, इतना नहीं है कि पूरा आपको एकदम डेथ उसमें हर एक फैक्ट एंड फिगर, लेकिन थोड़ा सा वाइड अप कीजिए, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। That 14th edition of World Spice Congress happened in Mumbai. एक important चीज़ आपको पता चाहिए। 14th, 14th क्या? 14th World Spice Congress ये 2013 तेईस में इंडिया में हेल्ड की थी। यहाँ भी it was organized by Spice Board in active in active participation of Spice Trade Association. ठीक है? ये एक important चीज़ you should add. Next is important is this committee of spices and culinary herbs comes under an important organization that was also in news because अगर आप देखोगे ये PIB का article है कब का है December 23 का article है which said said कि India has मतलब collect मतलब ये जो committee है it comes under Codex Elementary Commission के अंदर आती है एक ये committee जो कौन सी committee committee on spices and culinary herbs ठीक है अब ये committee किसके अंदर आती है Codex Elementary Commission and there was a news that India has getting more prominence with respect to Codex, uh, Codex uh, Elementary Commission. Mein India has a lot of role bad raha hai with respect to setting standards for millet. So, in perspective, se mein PIB ka news. I am not taking this somewhere randomly. Utha nahi rao, PIB ka news. Now, this Codex Elementary Commission is an important body hai, which you should know. When culinary herbs ke mein point comes to the culinary herbs, you don't have a role that you have to go to the depth. You have to vertical integration. Karna hai. So, what is this body? Who established this body? So this body was established by FAO and WHO. दोनों ने मिलकर establish हुआ, किया हुआ है. Headquarter is in Rome, Italy. कब establish हुआ? 1963. अब इसका purpose क्या है? To develop food standards, guidelines and codes. Practices related to food products. So, jitne bhi codes establish karna hai, food standards establish karna hai, worldwide guidelines establish karna hai, ye body establish karti hai. Because we have to have a common standards, we need to have good food standards, ek important cheez hai. Kyunki if we do not have standards, what would happen is, matlab recently McDonald ka apne dekha hoga ki what happened was in the name of cheese, they were selling vegetable oil ya vegetable oil se wo ek material banar te, banar te and that was not cheese and that was against the food, against the standards of food products. 
प्रोडक्ट्स एक इंपॉर्टेंट है सो टू सेट स्टैंडर्ड्स दिस बॉडी वाज एस्टैब्लिश अगेन इसका मैंडेट क्या है टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने चीज बोला है लेकिन उसमें दिया क्या है वेजिटेबल ऑयल दिया है तो इससे क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है टू एंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन द फूड ट्रेड एक इंपॉर्टेंट है एंड टू प्रोमोट कोऑर्डिनेशन अमंग इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट बॉडी है वर्ल्ड वाइड बॉडी है सब स्टैंडर्ड सेट करती है इसी के अंदर आती है हमारी कोडेक्स कमिटी कमिटी ऑन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्पाइसेस एंड कलरी हब्स एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि स्पाइस बोर्ड इज द बॉडी विच एक्टेड एज अ सेक्रेटेट एंड स्पाइस बोर्ड रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स थे तो स्पाइस बोर्ड इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं द फोर टू फाइव आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू स्पाइस बोर्ड सो बेसिकली स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एक इंपॉर्टेंट है कब एस्टैब्लिश हुई थी नाइनटीन 87, 1987 में एस्टैब्लिश हुई थी स्पाइस बोर्ड एक्ट के बाद एंड व्हाट इट डज इट इट रेगुलेट्स एंड एक्स मतलब रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस इज द मेन रोल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट बॉडी सेकंडली इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो यहां आप कंफ्यूज कर दोगे कि इट्स नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हेडक्वार्टर कोचिंग में है एंड इट रन इट्स ओन अ ब्रांड खुद का एक ब्रांड भी रन करता है बाय द नेम ऑफ फ्लेवर इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए यहां कंफ्यूजिंग पार्ट है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है नेक्स्ट इज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस जस्ट दिस स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया बिकॉज देर आर वेरियस स्टैट्यूटरी बॉडीज विच यू शुड नो स्टैट्यूटरी बोर्ड ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल सिल्क बोर्ड सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हेडक्वार्टर बैंगलोर में है एंड ये हर एक बॉडी का रोल क्या है उस इंडस्ट्री को प्रमोट करना एक्सपोर्ट प्रमोट करना स्टैंडर्डाइजेशन सेट करना नो नीड टू गो इन टू दप सारे बोर्ड का यही रोल है सेकेंड इज कोयर बोर्ड कोयर बोर्ड इज बेसिकली वॉट इज कोयर इट्स इट्स अ टेक्सटाइल ही होता है टेक्सटाइल होता है विच मेजरली ग्रो होता है वेस्ट बंगाल साइड में ज्यादा मतलब दिस इज ग्रो नाइन इट्स इंडस्ट्री बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इस कोयर से चलते हैं इसका वो डी से इट्स अ स्टैट्यूटी बॉडी अगेन अगेन एम एस एम ई में है क्योंकि हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा बनते हैं हेडक्वार्टर कोची में है स्पाइस बोर्ड अगेन आई हेफ टोल यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वन मोर कमीशन इज खादी इंडस्ट्री खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन अगेन स्ट्रैटी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई एम एस एम ई के अंडर आता है तो दो बॉडीज एम एस एम ई के अंदर कौन से देखिए एक के वी आई सी एंड कॉयर बॉडी नेक्स्ट इज वी हैव कॉफी बोर्ड जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है रबर बोर्ड कोटायम में है टी बोर्ड कोलकाता में है टोबैको गुंटोर में है एंड ऑल दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो एक इंपॉर्टेंट इसके हेडक्वार्टर्स भी मैंने बना दिए एंड दिस इज अ स्लाइड विच आई टेकन फ्रॉम टू इयर्स बैक जब ये क्वेश्चन आया था उससे पहले भी आई हैव मेड दिस स्लाइड तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो तो दिस इज आई एम अगेन टीचिंग इट बिकॉज आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है डेफिनेटली आ सकता है ठीक है तो ये सारे बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है सिल्क बोर्ड कहाँ है इट इज इन बैंगलोर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है कॉयर एंड के वी आई सी एम एस एम ई के अंडर आता है स्पाइसिस बोर्ड एंड दिस ऑल बोर्ड कॉफी बोर्ड रबर बोर्ड टी बोर्ड टोबैको बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है एंड लास्ट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड विच इज अटेटरी बॉडी एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है जितना भी डाउन स्ट्रीम रोल है विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोलियम इंडस्ट्री उसको रेगुलेट करती है एंड इट इज इन न्यू दिल्ली ठीक है नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश न्यू बोर्ड दैट इज टर्मरिक बोर्ड अभी तक इसका हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश नहीं किया है गवर्नमेंट ने लेकिन दिस टर्मरिक बोर्ड हैज बीन रिसेंटली नोटिफाइड इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी लेकिन उसको नोटिफाई कर दिया है दे आर गोइंग टू सेटअप प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है क्वार्टर अभी तक डिसाइड नहीं किया है लेकिन उसका रोल सब कुछ गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू डिसाइड किया है अब ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड का क्या रोल होगा फर्स्ट इज टू डेवलप एंड ग्रो टर्मरिक इंडस्ट्री इन इंडिया सेकेंडली प्रोवाइड लीडरशिप टू टर्मिक रिलेटेड मैटर्स फेसिलिटेट ग्रेटर पार्टिसिपेशन विद स्पाइस बोर्ड एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी क्योंकि टर्मरिक इज ऑल्सो अ स्पाइस तो स्पाइस बोर्ड के साथ कोलाबोरेशन करना एंड फोकस ऑन इज डेवलपमेंट फोकस ऑन कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ टर्मरिक ग्रोवर्स एंड प्रोमोट क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सो ये सिमिलर सारे बोर्ड्स का यही रोल है एक इंपॉर्टेंट है एंड द चेयरमैन वुड बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल
डू मतलब आर टर्मरिक सप्लीमेंट्स एडवाइजेबल क्योंकि हम हमेशा देखते हैं आर ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स uh, देते हैं जब इफ यू हैव कोल्ड कफ दे गिव यू टर्मरिक सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड इज इट एडवाइजेबल तो एक आर्टिकल था तो टर्मरिक के बारे में आई थॉट यू शुड नो अ बेसिक फैक्ट क्योंकि इट्स अ मतलब डेली लाइफ एवरी हमारे हर एक जो हाउस होल्ड है उसमें टर्मरिक यूज होता है एंड इट इज बीन सीन एज अ मेडिसिनल स्पाइस एक इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए सो बेसिकली ये कहाँ से आता है इट कम्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ क्यूर्क्यूमन लोंगा प्लांट तो बेसिकली इट्स अ रिलेटिव ऑफ जिंजर तो आप देखोगे तो मेजरली जो हल्दी का किसी ने एनी वन हैज यूज हल्दी वेट हेल्दी आती है विच इज एक्चुअली मतलब जो ड्राइड हल्दी पीस के निकालते हैं लेकिन दर इज वेट हल्दी ऑल्सो सो इट इज बेसिकली रूट ऑफ क्यूर्क्यूमन लोंगा ट्री एक इंपॉर्टेंट है इट इज डीप गोल्डन ऑरेंज इन कलर वॉर्म बिटर इन टेस्ट अगर किसी ने इफ एनी वन हैज टेस्टेड इट ठीक है एंड इसमें मेजरली जो केमिकल एक्टिव केमिकल है वो क्यूर्क्यूमिन है विच रिड्यूस स्वेलिंग इट इज सेट दैट इट रिड्यूस स्वेलिंग इट इज अ नेटिव ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ठीक है अब ये एक इंपॉर्टेंट अनदर फैक्ट विच आई थॉट you should know is it is uh, what do you say is it it uh, matlab basically it's a acid base indicator acid base indicator hai and basically uh, what happens is when turmeric is added to basic solution it turns yellow color into deep pinkish to basic अगर किसी कंपाउंड में इसको डाल दिया तो वो अपने येलो से पिंकिश हो जाता है अगर एसिडिक में डाला है तो उसका कलर चेंज नहीं होता है इंपॉर्टेंट है एंड सो बेसिक अगर किसी कंपाउंड में टर्मेनिक डाल दिया तो विल बी इट बी इट विल बी टर्निंग इनटू पिंक एंड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो एसिडिक कंपाउंड है या बेसिक कंपाउंड है एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन अगर आप देखोगे इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है 75 परसेंट ऑफ द टोटल टर्मेरिक प्रोडक्शन है एंड मेजरली इसको एक्सपोर्ट बांग्लादेश यूएई यूएसए इसमें करता है टॉप स्टेट्स जो प्रोड्यूस करता है इस महाराष्ट्र एज आई टोल यू महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटका तमिलनाडु ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स है एंड इट इज सेड मतलब आंध्र प्रदेश में इट इसका हेडक्वार्टर हो सकता है ठीक है नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज देर वॉज अनादर न्यूज आर्टिकल दैट दो न्यू वराइटीज ऑफ टर्मरिक रिसेंटली एस्टेब्लिश की गई थी एंड दीज वेर पीतांबर टर्मरिक एंड केशरी वराइटी अब इसमें क्या है पीतांबर वराइटी में क्यूर्क्यूमिनट रिच है मतलब जो कंपाउंड एक्टिव कंपाउंड है वो उसका परसेंटेज ज्यादा आया है एंड इज इट हैज बिन एस्टेब्लिश बाय मतलब ये किसने डेवलप किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो लखनऊ में है ये कहाँ है लखनऊ में है लखनऊ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स सेकंड वैरायटी इज केसरी वैरायटी विच कैन टॉलरेट लो टेम्परेचर एंड फ्रोस्ट विंटर्स फ्रॉस्टी विंटर्स को टॉलरेट कर सकता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ये किसने डेवलप किया है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है एक इंपॉर्टेंट चीज एंड ये दोनों इंस्टीट्यूशन सी एस आई आर के अंडर आती है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ठीक है होप यू आर गेटिंग अभी तक ये आपको ये पता चल गया होगा नेक्स्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू टर्मरिक वॉट हेज है इन द नाइनटीन नाइनटी Uh, what uh, USA did was they were trying to get patent out of this turmeric and उसको uh, patent uh, मतलब उसको patent register करने वाले थे and uh, this process of using biological resource for private gains and getting the compound out monopolizing is इसको हम क्या बोलते हैं bio piracy बोलते हैं तो the uh, USA was what do you say accused with bio piracy तो so bio piracy is defined as unauthorized it is defined as un एक सेकेंड इट इज डिफाइंड एज अनऑथोराइज अप्रोप्रिएशन ऑफ नॉलेज जेनेटिक रिसोर्स ऑफ फार्मिंग एंड इंडिजिनस कम्युनिटी अब ये हम हम इंडिजिनस कम्युनिटी क्यों क्यों वी हैव बीन यूजिंग टर्मरिक सिंस एजेस तो ये हम नया कुछ वो डिस्कवर नहीं कर रहे हैं लेकिन व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू मेक पेटेंट आउट ऑफ दिस आर नॉलेज आर इंडिजिनस नॉलेज बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन सीकिंग एक्सक्लूसिव मोनोपोली कंट्रोल थ्रू पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सो बेसिकली बायो पैरेसी क्या है जो भी हमारा हिस्टोरिकल नॉलेज है उसको ही पेटेंट करना एंड मोनोपलाइज करना एंड फॉर प्राइवेट गेंस इसको बायो पैरेसी बोलते हैं दिस वॉज डन दिस वॉज चैलेंज बाय इंडिया सी एस आर ने चैलेंज किया एंड फ्यूचर इस चीज को रोकने के लिए वॉट गवर्नमेंट डिड वॉज द एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी सो ये दो हजार एक में एस्टैब्लिश किया क्योंकि ये केस नाइनटीन नाइनटी फाइव का था एंड देन इंडिया रियलाइज यार वी शुड वॉट वी शुड डू इज वी शुड नोट डाउन ऑल द हमारा जितना भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको नोट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि क्या है फॉरन कंट्रीज क्या कर सकती है ये ट्रेडिशनल नॉलेज को पेटेंट कर देंगे जब पेटेंट कर देंगे तो मिनिमम ट्वेंटी ईयर्स के लिए वो कंपाउंड इट वुड बी इन एक्सेबल सो वट दे जितना भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको एक नोट डाउन कर दिया एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई थी एंड इट वाज इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ सी एस आई आर एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया एंड व्हाट वी हैव डन इज ऑल द हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज आयुष से सिद्धा जो भी हमारा सेक्शन है यूनानी स
to various countries. Secondly, we uh, translated it into five international languages, German, uh, English, French, Japanese, Spanish, just say no one can, uh, if someone tries to uh, patent it, they can look into this uh, traditional knowledge and then only they will be given rights. Recently, what happened was, this access, which is tradition, our TKDL access, we have all the patent office, this access has increased to most of the patent office across the world, so that if a patent office is giving a patent to certain biological compounds, they would first check that it is in TKDL. If it is in TKDL, it will not get it, it is very important. Next is coming back to our base topic, that is Codex, that is Codex Elementary Commission, we have seen it. Uh, function India may uh, coordinate currently we have Codex India which is under which is under Food Safety Standards Authority of India to coordinate actions of Codex Elementary Commission we have Codex India which is under Food Safety Standards Authority jo Codex matlab to India may food safety majorly is looked after by FSSI AI to ek important hai to FSSAI ka hai, again a statutory body kab establish hui thi 2006 mein Ministry of kiske andar tha health and family welfare because here food standards से health से related है and public awareness बढ़ाना food standards set करना food का जो regulation करना ये सब FSSI करती है recently they have established they have the FSSI also has an food safety index food safety index recently जो release किया गया था 2023 के end में तो ये आपको food safety index के बारे में पता चाहिए because this was started in 2000 in 2019, it started in 2019. It is like a competitive federalism and which ranks states with respect to their performance, with respect to setting food safety standards. So, an important initiative government started. Now, these recently, I mean, first of all, there were 5 criteria, but now what has happened? There are 6 criteria added. Now, which criteria is the improvement in state food safety index? So, how much we have improved from the previous perspective? So, which index is the index? Compliance, consumer enforcement, human resource and institutional data, food testing infrastructure, improvement in state food safety rank and training and capacity building. ये छः छः हमारे क्या है? ये हमारे components है या safety parameters है based on this. What happens is states are ranked with respect to food safety index. ठीक है? Next is recently अगर आप देखोगे February again six February six twenty fourteen का news है. Government plans to do away to do away with respect to our multiple certification like egg mark or various certification for products so to do away for the government it was only one certificate which was FASI certificate but what happened recently is that the government said that this was the news on the 6th February what is the recent news? the government has passed and it has said that BIS and our egg mark certification would not be required only FSSI का सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये एग मार्क क्या है? So if you see this एग मार्क, तो ये आपको देखेगा। तो ये है हमारा एग मार्क। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता चाहिए। So basically ये किसको दिया जाता है? So basically एग मार्क इसे सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दिया जाता Depart uh, Directorate of Marketing and Inspection under Ministry of Agriculture. So they, jitne bhi agriculture product hai, uh, if they adhere to certain standards, usko hum egg mark dete hai, and it ensures quality of products, consumer benefits ya ensure karta hai. Basically, ye agriculture products sabko deta hai, including kya, cereals, pulses ho gaya, uh, 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 honey, poultry, spices, sabko ye hum access kar sakte hai. Voluntary hai, majorly egg mark voluntary hai, lekin certain certain products के लिए compulsory है, जैसे vegetable oil हो गया, या fat spread हो गया, इनके लिए compulsory है। तो majorly egg mark is egg mark is हमारा voluntary है, लेकिन कुछ products के लिए ये क्या है? ये compulsory है, जैसे कैसे जैसे vegetable oil and fat spread। Another eco mark भी आपको पता चाहिए, eco mark is basically products which are environmentally friendly and sustainable है। ऐसे products हम eco mark बोलते हैं। ये कौन देता है? ये आपको पता चाहिए इको मार्क इज गिवन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स देता है एंड इट मीट सर्टेन एनवायरमेंटल क्राइटेरिया एंड एनवायरमेंटली सेफ बोलते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को हम दे सकते हैं ये 1991 में एस्टैब्लिश किया गया था दो बीआईएस देता है इसको लेकिन इट कम्स अंडर इसकी अथॉरिटी कौन से किसके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आते हैं एंड डेफिनेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू दिस इज प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट इको मार्क इसका 
इमेज आपको पता चाहिए ग्रीन पॉट है नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए जैसे आपको पता चाहिए कि जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल किसका अप्रूवल लगता है अप्रूवल द फर्स्ट स्टेज अप्रूवल इज बाय जेटिंग इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी देती है विच इज अंडर एम ओ एफ मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ जीएम प्रोडक्ट्स ये इसमें किसकी परमिशन लगेगी फूड सेफ्टी एंड सैंड अथॉरिटी तो यहाँ एक कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग पॉइंट मुझे मुझे मिला था तो आई थॉट ऑफ पुटिंग इट साइमल्टेनियसली हमने क्या देखा वी ऑल्सो लुक इन टू वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो फेब्रवरी 2023 में हुआ था यहाँ भी स्पाइस बोर्ड का रोल था ठीक है ठीक है एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी देन उसके बाद हमने क्या देखा उसके बाद हमने देखा कोडेक्स एलिमेंट्रेस देखा कोडेक्स एलिमेंट्रेस भी देखा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी एफ एओ एंड डब्ल्यू एचओ ने स्टैब्लिश किया हेडक्वार्टर रोम इटली में है उसके बाद हमने स्पाइस बोर्ड देखा क्योंकि ये हमने देखा दिस वॉज इसका सेक्रेटरिएट स्पाइस बोर्ड में था जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस दैट इज ऑल्सो स्पाइस बोर्ड तो स्पाइस बोर्ड इंपॉर्टेंट है ठीक है कहाँ है कोची में है ठीक है हमने इंडिया के जो फाइव मतलब मेजरली फाइव इसमें सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो हमने देखा हमने अदर बोर्ड्स भी कवर कर लिए क्योंकि ये हमारा हॉर्जोंटल लिंकेजेस हो गया हमने उसके बाद नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी देख लिया क्योंकि नया बोर्ड है इस साल ही बना है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है टर्मरिक भी देख लिया क्योंकि इट हैज बीन द फोकल पॉइंट जहां से टीके बना था टर्मरिक अभी भी न्यूज में है इसके बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है आयुर्वेदा में बहुत इसको माना जाता है तो डेफिनेटली यू वॉन्ट ठीक है ठीक है एक इंपॉर्टेंट है जब अब हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस में कोडेक्स एलिमेंट्रेस का जो इंडिया में फंक्शन कोऑर्डिनेशन करता है वो कौन करता है कोडेक्स इंडिया विच इज अंडर एफ एफ एस हमने फूड सेफ्टी इंडेक्स भी देख लिया हमने एग मार्ग भी देख लिया इको मार्ग भी देख लिया सो दिस इन शॉर्ट वी डिड नॉट कवर जस्ट वन आर्टिकल ये आर्टिकल न्यूज में था लेकिन ये सारे भी आर्टिकल न्यूज में आप चेक कर लेना क्योंकि यहां से अब यहां से आपको लगता है क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली आ सकता है ये क्वेश्चन है आई वॉन्ट यू टू एड्रेस दिस क्वेश्चन टेक अ मिनट टेक अ मिनट एंड एड्रेस दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज इफ यू सी देर वॉज रिसेंट आर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मणिपुर एंड देर वॉज अ आर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू जीरो एफ आई आर राइट यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस इन द प्रीवियस फ्यू ऑफ द क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसने प्रीवियसली पूछ चुके हैं तो यूपीएससी एंड दिस इज ए न्यूज न्यूज में है एफ आई आर ठीक ठीक है सो बिफोर गोइंग इन टू जीरो एफ आई आर यू शुड अंडरस्टैंड वॉट इज एफ आई आर एफ आई आर जाना जरूरी है वॉट इज एफ आई आर वॉट इज एफ आई आर एफ आई आर इज बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड आर एफ आई आर इज बीन फाइल्ड इन सिविल केसेस कितने लोगों को पता है एफ आई आर सिविल केसेस में फाइल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं गिव मी येस नो आई वॉन्ट यू टू आई वॉन्ट टू सी कितना अवेयरनेस है अबाउट आर लीगल सिस्टम when when i was studying this i also came to know about so many things while studying this topic kyunki and then i realized ki ye general public ke liye bahut important hai can fir be the question one of the statements could be in your prelims is fir can be registered both in civil cases and criminal cases can true or false आ सकता है स्टेटमेंट आ सकता है डेफिनेटली आ सकता है आपको जीरो एफ आई आर यूपीएससी वॉन्ट्स यू टू नो वॉट इज एफ आई आर फर्स्ट इफ यू डू नॉट नो एफ आई आर मतलब देर इज नो पॉइंट इन लुक इन टू जीरो एफ आई आर ठीक है ठीक है एंड सर्टन सेक्शन ऑफ मतलब सी आर पी सी हम देखेंगे इसमें वी लुक इन टू वेरियस टर्म्स आपको बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में ठीक है सो एफ आई आर आर ओनली फाइल्ड इन क्रिमिनल केसेस दे आर नॉट फाइल्ड इन सिविल केसेस तो ये जान लो सबसे इंपॉर्टेंट है सो बेसिकली एफ आई आर इज वॉट एफ आई आर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विच इज गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर इन राइटिंग और इन ओरल फॉर्म बट वट डज दुलिस ऑफिसर डज इज ही नोट्स डाउन द ब्रीफ अबाउट द अबाउट द क्राइम विच विच टाइप ऑफ क्राइम ओनली इन क्रिमिनल केसेस यू कैन फाइल एफ आई आर अंडर सेक्शन वन फिफ्टी फोर ऑफ सी आर पी सी सी आर पी सी एंड आई पी सी का डिफरेंस पता है Definitely, most of you must be knowing CRPC is basically it tells you about the procedure कि एफ आई आर कैसे फाइल करनी है हाउ अ पर्सन शुड बी अरेस्टेड अबाउट द क्राइम द डेफिनेशन ऑफ क्राइम एंड द पनिशमेंट इज गिवन इन आई पी सी बट द प्रोसीजर इज गिवन इन सी आर पी सी राइट ठीक है सो सबसे इंपॉर्टेंट है एफ आई आर इज फाइल अंडर सेक्शन वन फिफ्टी फोर एंड इट इज ओनली ठीक है द एफ आई आर कैन बी इमीडिएटली फाइल्ड ओनली फॉर कॉग्निजिबल कॉग्निजिबल कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजिबल ऑफेंसेस कॉग्निजिबल ऑफेंसेस ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है सो 
क्रिमिनल केसेस में देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस फर्स्ट इज कॉग्निजिबल एंड अदर इज नॉन कॉग्निजिबल कॉग्निजिबल वेर पुलिस हैव टू टेक कॉग्निजेंस एंड हैव टू फाइल एफ आई आर सो सर्टन क्राइम सच एज रेप मर्डर आर कॉग्निजिबल ऑफेंसेस वेर द पुलिस हैज द राइट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द crime and can file fir so fir can be filed only in criminal cases which type of criminal cases cognizable criminal cases to so, ek important hai and it can it can be given orally or all also in written format orally or written bhi victim de sakta hai to so, ye ek important aspect aapko pata chahiye theek hai theek hai next is what do you understand by cognizable offense theek hai question aa sakta hai question aa sakta hai definitely there could be a question because upsc is known to ask basic things theek hai where it's a the officer can take cognizance so any offense where the police officer can take cognizance such such things such crimes are co called as uh, cognizable offense and here what we do is we file fir we file a uh, we file fir and the person is immediately arrested without a court order without matlab even without warrant the person is arrested under cognizable offenses cognizable offenses theek hai ye ek important hai the so fir is only registered on against cognizable offenses kaun se murder rape kidnapping theft dowry where if you complain to the police some police would file a fir and immediately arrest immediately arrest so if if there is a criminal offense which is non cognizable to kya hoga under in, under such situation you you filed complaint under section 155 155 के अंडर यू फाइल द कंप्लेंट इट इज नॉट एन एफ आई आर एंड द कोर्ट गिव्स ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन सो यू गेट इन्वेस्टिगेशन यू गेट मतलब यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ द ऑफ द कोर्ट टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन दुलिस कैन नॉट ऑन इट सेल्फ स्टार्ट टेकिंग एक्शन कैन नॉट स्टार्ट टेकिंग एक्शन ठीक है तो ये हो गया सो सो फर्स्ट थिंग वी लर्न वॉज फर्स्ट थिंग वी लिंक लर्न वॉज सिर्फ क्रिमिनल केसेस में हम क्या कर सकते हैं एफ आई आर फाइल कर सकते हैं एंड उसमें भी नॉन कॉग्निजिबल एंड कॉग्निजिबल कॉग्निजिबल मतलब पुलिस फाइल केसेस पुलिस कैन फाइल एफ आई आर इन कॉग्निजिबल केसेस एंड इमीडिएटली अरेस्ट देन वंस ही इज अरेस्टेड ही इज प्रोड्यूस्ड ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट है नॉन कॉग्निजिबल में अंडर सेक्शन वन फिफ्टी फाइव ऑफ सी आर पी सी ठीक है where he the 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 police has to go to the court and take permission for investigation P permission for investigation theek hai theek hai so what is zero fir fir to humne dekh liya ki cognizable offenses mein hum we can file fir zero fir is where majorly fir is filed in a jurisdiction but if the crime is conducted in pune you can file fir only in pune but zero fir is where anywhere the crime has been committed for the first time where it is reported there you file zero fir and that zero fir is then transferred to the respective police uh, uh, police station so zero fir is basically it is not restricted by jurisdiction it is not it can be filed in any police station any police station and that was seen in manipur was where the crime was conducted it was and the fir was filed and was at a different place so the first thing what you need to do is why why do we need zero fir sabse important hai why do we need zero fir is that zero fir what it does is it ensures that the 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 criminal does not tampers the evidence it brings it pulls the entire criminal justice system into action when the fir is filed once the fir is filed and it is also to ensure speedy redressal of of injustice speedy redressal of injustice speedy redressal of in injustice to so, ek important hai and where did, did where this provision of zero fir came zero fir kahan se aaya it came based on the recommendation of verma committee which was set up after nirbhaya rape case nirbhaya rape gang rape case ke baad uh, 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 justice verma committee aaya and they recommended that zero fir has to be first registered in any any police station irrespective of the jurisdiction so that the victim does not tampers uh, sorry the the criminal does not tamper the evidence and the victim gets the primary help primary help theek okay? hai so sabse important humne kya dekha sabse humne important so to tell you in details kis tarike se cheeze chalti hai so that you also understand you give a complaint 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 can be for a cognizable offense cognizable offense mein fir is registered fir is registered then you have do two types of crime one is non bailable crime and other is bailable crime bailable crime mein bail is your right 
ऑटोमेटिकली वो गेट पेल नॉन अवेलेबल क्राइम में वॉट इज डन इज नॉन अवेलेबल क्राइम में यू सी वेदर यू हैव पनिशमेंट फॉर मोर देन सेवन ईयर्स and if the punishment is less than 7 years what happens is if the punishment is less than 7 years what you do is you give notice to appear you give notice to the criminal you give notice to the accused to appear before the police if if the crime is more than 7 years without notice the police officer can arrest you without notice the police officer can arrest you without notice the police officer can arrest you once you are arrested once you are arrested you have to be produced within 24 hours before the judicial magistrate kaun se fundamental right ke under can anyone tell me once you are arrested by a police officer you have to be produced before a judicial magistrate within 24 hours can anyone tell me which fundamental right 22 very good 22 part 2 22 part 2 very good 22 part 2 here what the judicial magistrate would do is either he, he either either he would give you police custody kyunki ye question aaya hai police custody and judicial custody ka question aa chuka hai upsc mein police custody is for maximum for 14 days police custody means you are kept in a police station lock up mein and either or it can give you judicial custody where you go to jail ye maximum 60 to 90 days reh sakta hai 60 to 90 days 60 to 90 days so so things is agar aapko samjha hai agar humne starting se dekha we have cognizable non cognizable non cognizable cognizable where fir is issued fir is filed agar fir mein if the crime is non available and if or either crime is bailable to bail hai to fir kya hai automatic you have a right to get a bail agar non bailable hai to agar punishment more than 7 years so automatically the person can be arrested by court uh, by the police force koi notice jaane karne ki zarurat nahi if the crime is less than jahan punishment less than 7 years hai to kya hoga aapko notice deni padegi ki appear before the police if if you if they are arrested in between he can get a bail lekin if they are arrested if the the magistrate can send you for police custody or judicial custody police custody and judicial custody ka difference janna zaruri so if you see all these points why i am trying to tell you kyunki ye basics hai ye bahut bar news mein aa raha hai everything is coming in news repeatedly to us perspective se aapko what is cognizable crime and what is non cognizable crime aapko pata chahiye non cognizable crime mein fir nahi register hoti hai cognizable crime where where police files a fir ठीक है एंड पुलिस टेक्स एन ऑटोमेटिक कॉग्निशंस ऑफ अ सीरियस क्राइम नेक्स्ट आता है अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडेबल क्राइम्स एंड नॉन कंपाउंडेबल क्राइम्स कंपाउंडेबल मतलब क्या दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड क्राइम्स सच एज थेफ कैन बी कॉम्प्रोमाइज यू एडजस्ट यू बोथ द पार्टी सेट टूगेदर एंड यू लुक इन टू दट यू सेटल यू बोल के यार मैं वापिस दे दूंगा मेरी पनिशमेंट कम करो आई ये करो कंपाउंडेबल जैसे ठीक है ठीक है तो ठीक है नेक्स्ट इज नॉन कंपाउंडेबल क्राइम मतलब क्या वेर कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अलाउड सच एज रेप मर्डर वेर कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अलाउड वाइल वेर कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अलाउड ये एक इंपॉर्टेंट है ऑल द ऑफेंसेस एक्सेप्ट दोज मैं इन सेक्शन थ्री ट्वेंटी ऑफ सीआरपीसी आर नॉन कंपाउंड नॉन कंपाउंडेबल मतलब आर सीरियस क्राइम्स वेर the accused cannot be withdrawn accused cannot be the charges imposed on the accused cannot be withdrawn theek hai and full trial would go on so can you tell me lok adalat aapke syllabus mein hai lok adalat does lok adalat looks into criminal matlab can lok adalat look into criminal cases or only civil cases question aa sakta hai give me answer in the chat box Does Lok Adalat look into only civil cases, or it does it look into criminal cases also? Give me civil or criminal. आप बताओ. या both. Do tell me.
सी क्वेश्चन आ सकता है व्हाई आई एम टेकिंग दिस इज बिकॉज ये सब जगह लिंक्ड है लोक अदालत कैन लुक इन टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस कौन से क्रिमिनल केसेस विच आर कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल में अलाउड नहीं है अलाउड नहीं अलाउड नहीं ठीक है नॉन डिफेमेशन क्या होगा डिफेमेशन में कभी एफ आई फाइल होता है नहीं होता डिफेमेशन इज अ नॉन कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल पिटी क्रिमिनल्स राइट समझ आए समझ आए चीजें समझ आई सो मतलब आई विल विल रिवाइज एट द एंड आल्सो विल रिवाइज बट आई वांट यू टू थिंक ओवर एस क्योंकि आपको पता चाहिए कि विच टाइप ऑफ केसेस क्रिमिनल केसेस कैन बी फाइंड क्रिमिनल केसेस में हो सकता है लेकिन कौन से क्रिमिनल केसेस कॉग्निजिबल क्रिमिनल केसेस कॉग्निजिबल में भी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है समझ आए ठीक है हेलो एस्पेरेंस डू यू नो 47 परसेंट ऑफ क्वेश्चन इन यूपीएससी पी आर कमिंग फ्रॉम थ्री सब्जेक्ट्स व्हिच एवरीवन इज निगलेक्टिंग दीज सब्जेक्ट्स आर एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक एंड आई एंड मैपिंग यहां से क्लोज टू 47 सेवन क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब्जेक्ट बहुत डायनेमिक है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फोकसिंग ऑन स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी बट वो इन डायनेक सब्जेक्ट्स पर फोकस नहीं करते हैं जिस वजह से उनका प्रिलिम्स रुक जाता है वी आर स्टार्टिंग अ फिफ्टीन डे अग्निपथ चैलेंज प्रोग्राम जहां हम ये तीनों सब्जेक्ट दैट इज एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आई एंड मैपिंग फिफ्टीन डेज में कवर करने वाला है थ्रू टारगेटेड एंड डिसिप्लिन अप्रोच आप हमारा शेड्यूल देख सकते हो यू कैन चेक द रिव्यूज ऑफ द स्टूडेंट ज्वाइन द फर्स्ट बैच एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दिस प्रोग्राम वुड टेक योर स्कोर फ्रॉम एटी टू हंड्रेड एंड टेन प्लस क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी फिल्म का जो सब निगलेक्ट कर रहे हैं सो एनवायरमेंट आई आर मैपिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेंशन छोड़ दीजिए अग्निपथ चैलेंज इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहां हम टारगेटेड फॉर्मेट में ये तीनों सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं हमने इस कोर्स का प्राइस सिर्फ थ्री थाउजेंड रखा है एंड इस कोर्स के साथ हम डेली मॉनिटरिंग भी करते हैं जिससे आप में एक डिसिप्लिन आएगा एक कंसिस्टेंसी आएगी वी आर टेकिंग ओनली हंड्रेड सीट्स इन द सेकंड बैच क्लिक ऑन द लिंक बिलो और कॉल ऑन द बिलो नंबर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन थैंक यू नेक्स्ट इज जब भी हम एफ की बात करते हैं देर इज ई सी आई आर ऑल्सो विच इज इन न्यूज विच इज कंसिडर्ड एफ आई नोइंग और फाइलिंग एफ इज अ फंडामेंटल राइट एंड द पर्सन शुड गेट अ copy of it the person should get a copy of it so why once you file an fir the the police officer would give you a copy of it he has matlab he has a responsibility to give you a copy lekin news mein ecir hai ecir kya hai enforcement case information report enforcement case information report this is filed by ed and there was so many news articles which said ke ed is not giving ecir to the accused person ecir is the first report which which the ed files in the court the first information report of ed is in the form of ecir and the accused said they are not getting a copy of ecir ecir is in news bahut bar news mein so you should understand ecir kon file karta kon file karta theek hai theek hai so ecir basically is what it's it is a document क्या डॉक्यूमेंट है रिकॉर्डिंग द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिफोर बिगनिंग द इट इज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिफोर बिगनिंग द इन्वेस्टिगेशन इट इज सिमिलर टू एफ बट सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली सेड नो इट इज नॉट अ राइट ऑफ अक्यूज टू गेट ईसीआर ठीक है वाई सुप्रीम कोर्ट सेट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ठीक है ठीक है एंड इट इज नॉट मैंडेटरी इट इज नॉट मैंडेटरी ठीक है एंड इट सेट कि जब भी भी ईडी किसी को अरेस्ट करती है इट इनफॉर्म दम अबाउट ऑल द चार्जेस वाई दे आर अरेस्टिंग तो ईसीआर इज अ इंटरनल डॉक्यूमेंट एंड इट के नॉट बी शेड इट के नॉट बी शेड इट के नॉट बी शेड तो ये एक न्यूज में है तो आपको पता चाहिए ईसीआर क्या है क्वेश्चन आ सकता है हु फाइल्स ईसीआर क्योंकि इट्स लिंक टू एफ आई आर दर वॉज अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सेट इट के नॉट बी इक्वेटेड विथ एफ आई आर इट इज अ इंटरनल डॉक्यूमेंट and it cannot be shared with the accused and the accused is matlab the the accused is always uh, told about why he is been arrested arrested theek hai going into the details ed itne baar news mein do you understand ed news mein kyu hai can anyone tell me enforcement directed news mein hai so if you see polity questions upsc usually ask theek hai all the questions with respect to news mein organizations ke 
definitely and if you see ed it is in news because the extension of ed director till november was cancelled and supreme court initially said ki 31st july ko kya karo usko remove karo he should vacate the office then it said 15 september tak aapko chance dete hain so that is also in news ecr news mein ed news mein so you should study about ed so basically ed kya hai and i'll tell you in the details ki ed how it is matlab wo wo the the removal how it is linked to a writ how it is linked to a writ agar aap newspaper acche se padhoge to aapko pata chalega ki kaun se writ ke wajah se the ed director has to vacate the office has to vacate ठीक है तो क्या है एनफोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में देखेंगे इट वाज इनिशियली नेम्ड एज एनफोर्समेंट यूनिट बट लेटर इट वाज इन 1957 इसको रीनेम करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोला इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी आपको पता चाहिए इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है यू शुड अंडरस्टैंड यू शुड नो दैट एंड इट हैज ऑफिसर्स फ्रॉम बोथ आई आर एस आई ए All the services say people are posted deputation पर जाते हैं and there are five regional offices which you should know and ED is a investigating agency is under various act it gets power under various act first कौन सा सबसे important prevention of money laundering act under it it act as an investigating agency plus it attaches properties under PMLA act ठीक है attachment of property भी एक important role है confiscation of property under PMLA act ठीक है responsible for implementing provisions of pmla act and investigating theek hai next question next act under which it has got power is fema act foreign exchange management act anyone who is violating fema act is investigated by ed secondly his property is also been confiscated by ed to yahan bhi confiscation of property is by ed third is fugitive economic offenders act which was passed in 2018 whereby ed attaches the ed is mandated to attach the property of फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स सच एस नीरो मोदी ठीक है ठीक है ये तीन इंपॉर्टेंट एक्ट आपको पता है चौथा भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर ठीक है कॉफी पोसा बोलते हैं तो इस एक्ट के अंडर भी इट इज अ स्पॉन्सरिंग इट्स इट इज एम्पॉर्ट टू स्पॉन्सर केस फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन सो इट takes forward the cases of preventive detention of certain persons who are violating this act foreign exchange conservation of foreign exchange and prevention of smuggling act smuggling act theek hai theek hai theek hai so to what you have understood is humne ed ke bare mein dekha ab ed you should know ki the appointment of ed the ed director is appointed as per the provisions of which act cvc act central vigilance committee सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 एंड दिस कमिटी सेज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाउ ईडी ईडी डायरेक्टर इज अपॉइंटेड ही इज अपॉइंटेड बाय कमिटी व्हिच इज हेडेड बाय सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड अदर सेक्रेटरी सेक्रेटरीज कौन से फाइनेंस डिपार्टमेंट में रेवेन्यू सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी एंड पर्सनल एंड ट्रेनिंग का सेक्रेटरी इन तीनों तीनों मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज प्लस सीवीसी Central Vigilance Commissioner decides who would be ED director. Initially, under the Act, the the tenure was two years. The tenure was two years. So, an important thing you have to know is CVC Act. Under before 2021, CVC CVC Act CVC Act uh, 20, before CVC before 2021, CVC ka maximum duration was two years. CBI ka was also two years. अंडर सीवीसी एक्ट तो ये टेन्योर किसके एक्ट के अंडर डिसाइड किया है सीवीसी एक्ट सीवीसी एक्ट में बोथ ईडी डायरेक्टर एंड सीबीआई डायरेक्टर दिस कैन बी अ क्वेश्चन दिस कैन बी अ क्वेश्चन ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज इफ यू अंडरस्टैंड द होल क्रोनोलॉजी यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ द ईडी डायरेक्टर वॉज रिमूव ठीक है ये जाना जरूरी क्योंकि रिट इज एसोसिएटेड विद इट तो क्या हुआ इनिशियली ही वॉज अपॉइंटेड फ्रॉम ट्वेंटी नवंबर ट्वेंटी सो ठीक है नवंबर ट्वेंटी नाइनटींथ नवंबर 2018, 2018 में अपॉइंट किया गया रिटायर कब होगा नवंबर एटीन 2020, गवर्नमेंट ने क्या बोला इसको एक साल एक्सटेंशन देते हैं बाय ऑफिस ऑर्डर दिस वाज साइन बाय प्रेसिडेंट तो इसको एक्सटेंशन दिया गया फ्रॉम 2020 टू 2021, नवंबर 20, नवंबर एटीन 
बीच में क्या हुआ देर वॉज अ केस इन सुप्रीम कोर्ट विच अपोज दिस एक्सटेंशन गिवन टू एस के मिश्रा दिस केस वॉज कॉमन केस ठीक है दिस केस कौन सा था इट वॉज कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में देर वॉज अ देर वॉज अ केस फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट विच अपोज दिस and supreme court on 8 september 2021 it gave an order that by november end november 2021 sk mishra should vacate the office 2021 theek hai usne kya kiya mandamus order pass kiya kaun sa order specific mandamus ye ncr ye mentioned hai mandamus mandamus lekin government ne kya kiya 14 november ko hi kya kar diya एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ला दिया कौन से एक्ट में बोथ दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड सीबीसी वेर इट गेव थ्री ईयर एक्सटेंशन विच वुड बी टू द डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई एंड ईडी विच वुड बी रिन्यूड एवरी ईयर मैक्सिमम थ्री ईयर्स पहले के टू ईयर्स एंड नाउ थ्री ईयर्स तो टोटल ड्यूरेशन मैक्सिमम फाइव ईयर्स हो सकता है आफ्टर टू ईयर्स एवरी ईयर द एक्सटेंशन हैज टू बी अप्रूव तो मैक्सिमम ऐसे सिंगल एक्सटेंशन शुड बी गिवन फॉर थ्री ईयर्स लेकिन एंड बेस्ड ऑन दिस द ऑर्डिनेंस पहले पास किया फिर एक्ट पास किया एंड दिस ईडी डायरेक्टर वाज गिवन टू एक्सटेंशंस वन वन एक्सटेंशन वाज गिवन इन नवंबर एंड द सेकंड एक्सटेंशन वाज गिवन ऑन 17 17 नवंबर 22 22 एंड सुप्रीम कोर्ट सेड सुप्रीम कोर्ट पर देयर वाज अ डिस्कशन वेदर दिस एक्ट व्हिच वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट द डीपीएससी एक्ट दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड सीबीसी एक्ट वाज इट कॉन्स्टिट्यूशनल तो रिसेंटली देर वॉज अ जजमेंट जया ठाकुर केस में देर वॉज अ जजमेंट इट से सुप्रीम कोर्ट द पार्लियामेंट कैन पास अ लॉ अमेंडिंग द टेन्यूर ऑफ अ ऑफिसर बट इट सेड कि जो ईडी डायरेक्टर है दे हैव टू रिजाइन बिफोर थर्टी फर्स्ट जुलाई ऐसे क्यों बोला आइडली नवंबर ट्वेंटी थ्री को उनको रिजाइन करना था लेकिन थर्टी फर्स्ट जुलाई को ही क्यों बोला क्योंकि फाइव ईयर्स कब खत्म हो रहा है नवंबर ट्वेंटी थ्री उनको बोल दिया कि 31 जुलाई को ही रिजाइन कर दो दो द एक्ट वाज हेल्ड वैलिड ऐसे नहीं कि उन्होंने एक्ट को डिसमिस कर दिया ही वाज वॉज टू रिजाइन बिकॉज इट वाज अ ब्रीच इट वाज अ ब्रीच ऑफ मैंडमस मैंडमस के अंडर वॉर्डर ऑर्डर दिया था 2021 में सितंबर में कोर्ट ने दैट ही शुड रिजाइन दैट ही शुड रिजाइन मैंडमस के अंडर ऑर्डर दिया था एंड द गवर्नमेंट ब्रीच दिस मैंडमस ट्वाइस 17 नवंबर 21 एंड 22 दो बार ब्रीच कर दिया बिकॉज ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट सेड सुप्रीम कोर्ट सेड द पर्सन शुड वेकेज बाय 31 जुलाई देन ही वाज गिवन अगेन अ 15 15 सितंबर तक एक्सटेंशन दिया बिकॉज ऑफ एफ आई टेफ रिव्यू बट व्हाई ही वाज आस आइडियली एज द एक्ट इज वैलिड उनको नवंबर 23 तक कोई नहीं रिमूव कर सकता था बट स्टिल ही वॉज आस बिकॉज देर वॉज अ ब्रीच ऑफ मैंडमस जब फर्स्ट टाइम ऑर्डर पास किया था कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में The court, the court ordered, the court passed an order using mandamus. Mandamus क्या है? It is a type of writ which is issued under Article 32 to enforce fundamental rights. सबको पता है mandamus के बारे में. And Supreme, the High Court also has a power. तो writ के बारे में आपको basic जानकारी दे. We'll, I try to give you basic information about writ. That Article 226 के अंदर भी High Court can pass a writ. Not just Supreme Court but High Court. If If the Parliament decides, third important thing which you should remember is Parliament can empower other court to issue it. Not just, not just High Court and Supreme Court. Parliament can decide even a subordinate court or district court. So here, power is who has it? Parliament has it. Important is Supreme Court has it, not Parliament has it. And what is mandamus? Mandamus is basically it is it literally means we command. It is issued against a public body, corporation, or inferior court, tribunal, or government. तो दिस इज कैन बी शूड अगेंस्ट एनी वन एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट पर्सन प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं रिलीज कर सकते प्राइवेट बॉडी कॉर्पोरेशन हियर इज गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ठीक है रिमेंबर करो सो इट इज टू परफॉर्म एनी ड्यूटी तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑन द एट ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में क्या बोला था दैट इट ऑर्डर दैट गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सटेंड द टेन्यूर बट इट स्टिल एक्सटेंडेड ऑन फोर्टींथ ऑफ नवंबर उन्होंने स्टिल एक्सटेंड कर दिया सेवनटींथ ऑफ नवंबर पर लेकिन मैंडमस पास ऑर्डर किया था तो गवर्नमेंट द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वाज अ ब्रीच ऑफ मैंडमस वी ऑर्डर्ड यू वी कमांडेड यू दैट यू शुड नॉट एक्सटेंड बट यू स्टिल एक्सटेंडेड इट ट्वाइस ट्वाइस दैट इज द रीजन दैट इज द रीजन हिज हिज द ड्यूरेशन ऑफ हिज टेन्योर वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट तो ये पता चाहिए कि मैंडमस इशू किया था 
ये न्यूज में है इफ यू अंडरस्टैंड अगर आप ये देखोगे तो ये ये द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आर्टिकल है वेर इट सेड दैट देर इज अ ब्रीच ऑफ मैंडम एस ट्वाइस नवंबर ट्वेंटी वन सेवनटीन एंड ट्वेंटी टू में क्योंकि दो बार एक्सटेंशन दे चुका था हमने बोला था आपको एट ऑफ सेप्टेम्बर को कि नहीं देना एक्सटेंशन आपने मैंडमस इश्यू किया था लेकिन यू डिड नॉट फॉलो इट यू डिड नॉट फॉलो इट यू डिड नॉट फॉलो इट ठीक है तो दिस यू शुड नो एंड ये केस कौन सी थी जिसमें फिफ्टीन थर्टी फर्स्ट जुलाई तक उनको परमिशन दिया था मतलब थर्टी फर्स्ट जुलाई तक उनका कर्टिल कर दिया वॉज जया ठाकुर केस जया ठाकुर केस बिकॉज यू शुड नो वॉट इज विच केस के अंडर है तो मैंडमस आपको पता चाहिए मैंडमस के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इट के नॉट बी यूज इशूड अगेंस्ट प्राइवेट बॉडी it can be issued against corporation public body inferior court tribunal government sab ke against ho sakta hai theek hai second list <coughs> it cannot be issued against any department uh, matlab which does not possess statutory force theek hai it is duty it can be uh, matlab uh, when the duty is discretionary wo uh, ye nahi kar sakte hain theek hai contractual obligation ke liye nahi enforce kar sakte hain theek hai it cannot be used against president of india or governor it cannot be used against chief justice of high court acting in judicial capacity judicial capacity not against high court not against president not against governor not to enforce contractual obligation not when the duty is discretionary matlab when the duty is matlab okay when the duty is discretionary cannot be issued theek hai ye aapko pata chahiye so which writ can be issued only against private aisa hamare paas paanch writ hai again under article 32 can anyone tell me which writ can be used can be can be issued against private person can anyone tell me private person which writ can be used against private person very good habeas corpus habeas corpus habeas corpus it's important important theek hai theek hai very good very good theek hai next is if you understand this kyunki writ par definitely question aa sakta hai mandamus news mein aapne miss kar diya hoga kyunki news article mein kahin to beech mein hai but Why I took this topic was because there was a topic a breach of mandate. I search karo Indian Express search karo. You will understand that 18 September 2021 ko mandate was released. Kiya tha. It commanded both the parties that there should not be extension of any duration, and the court violated that mandate. Us wajah se aapko pata chahiye. Aapko padna chahiye. Mandate was jana zaruri hai. Kiske against issue nahi kar sakte. Private bodies, president, CGI, uh, CG, uh, Chief Justice of High Court. Where there is contractual ob obligation, is the case is in situations where it cannot be issued. Okay. Next is there are various writs. Today, your homework is what? You have to read the writs. Habeas corpus. What is habeas corpus? What does it say? Habeas corpus. What does it say? Where the the person has to be brought before the court. to have the body theek hai to produce the body to bring it in front of to bring it in front of the magistrate theek hai theek hai and it is it can be issued against both public and private it cannot be limitation kya hai when there is lawful detention when there is theek hai outside the jurisdiction waise situation mein it cannot be used prohibition to forbid or to prevent lower court from exceeding its jurisdiction so it can be used against only judicial activity judicial bodies against judicial and quasi judicial not against administrative legislative or private bodies sir tiaro it can be it is to be certified or quashed and the order passed by the lower court theek hai so again this is against judicial and quasi judicial body not available against so here kya kar sa hai it is it quashes the order ठीक है नेक्स्ट इज क्वारो बाय व्हाट अथॉरिटी ठीक है इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम टू पब्लिक ऑफिस ये सब 
मतलब मोस्ट पब्ली यू हैव रेड दिस तो आई जस्ट थॉट कि आपको इस बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए मैंडमिस इज वॉट वी डिस्कस ठीक है मैंडमिस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन ठीक है इफ द ड्यूटी इज डिस्क्रिप्शनरी मैंडेटरी पर्पसेस में ही हो सकता है और एनफोर्स नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉन स्ट्रेटरी इंस्ट्रक्शन मतलब उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता ठीक है I'll share this document so that you get an idea with respect to all the rights and you have you do not have a confusion. Okay. Chalega. So what did we de uh, look into today? Today's topic. What have we seen today? What all topics did we cover in today's session? The writ is issued by court, Supreme Court and High Court. If any other court wants to issue, the Parliament would decide. हमने क्या देखा? Zero FIR. We looked into FIR. Let's revise. Zero FIR, non-jurisdiction. FIR, FIR कौन से crimes के अंगेज? Criminal, criminal में भी there is non-cognizable and cognizable. Cognizable मतलब वेर द पुलिस टेक्स द कॉग्निशंस एंड फाइल एफ आई आर देन इट चेक वेदर द क्राइम इज बेलेबल और नॉन बेलेबल अगर बेलेबल है तो ऑटोमेटिक बेल इज अ राइट नॉन बेलेबल है देन वी चेक वेदर द पनिशमेंट इज लेस देन सेवन ईयर्स और मोर देन सेवन ईयर्स इफ द पनिशमेंट इज मोर देन सेवन ईयर्स ऑटोमेटिकली द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट यू विदाउट इशूंग अ नोटिस और इफ द पनिशमेंट इज लेस देन सेवन ईयर्स The police has to issue a notice before arrest. Before arrest, once you are arrested, the the uh, the pull and once the arrested and if the judicial magistrate think based on the complaint that you have to be put for investigation, either judicial custody or police custody. Police custody is for maximum for fourteen days, which is in jail lockup. Judicial custody is for sixty to ninety days. Sixty to ninety days. हमने ईडी देखा ईडी के प्रोविजन देखे ईसीआईआर देखा वी लुक्ड इन टू द अपॉइंटमेंट द ड्यूरेशन ऑफ ईडी डायरेक्टर एंड सीबीआई इज अंडर कौन से एक्ट के अंडर डिसाइन होता है सीवीसी एक्ट सीवीसी एक्ट एंड डिड यू अंडरस्टैंड वो पूरा केस 18 से 20 वाज द आइडियल मतलब उनका ये था उनको एक साल का एक्सटेंशन दिया जय ठाकुर केस मैंडमस कैन बी इशूड मतलब कैन बी इशूड अगेंस्ट ओनली पब्लिक बॉडीज गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट एनी अगेंस्ट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में नॉट अगेंस्ट प्रेसिडेंट गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ठीक है Things clear, huh? Things clear, huh? Writ which can be issued against private person is habeas corpus. Mandamus cannot be issued if the duty is discretionary or to enforce contractual obligation. ये क्यों important है fact है? ठीक है? It cannot be issued to enforce departmental instruction that does not possess statutory force. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है ठीक है पार्लियामेंट कैन एम्पावर अदर कोर्ट टू इश्यू रिट पावर ऑफ रिट किसकी वाइडर है किसकी वाइडर है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैन एनी वन टेल मी हु हैज अ वाइडर जूरिस्टिक्शन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाई हाई कोर्ट क्योंकि क्वेश्चन वाई सी लक्ष्मीकांत इज क्लोज टू थाउजेंड पेजेस कहां से क्वेश्चन आएगा इज From current affairs, reverse engineering करना पड़ेगा. So why we took mandamus? Why rates are important? Because breach of mandamus. Why we took rates is breach of mandamus. Why? Where the court ordered that there should not be extension, and extension was given. Though it, the court recently, the Supreme Court said the act is normal. Why it did not squash the act? 
Supreme Court said the Supreme Court or High Court can squash any act only in two situations when it is violating fundamental rights and when the, the authority does not have a power to make a law. Here Supreme Court said the both, both the things are not violated so the act is not invalid. The act jo amendment ki hai, wo valid hai. From now onwards the government, the government can extend have a five year tenure. Five year tenure. It said the uh, CBC Act amendment tha, and uh, Delhi Police Special Establishment it does not violate fundamental right and it and the pa the the Parliament has the power for amendment so that is why we are not objecting to it but we are objecting to the point that we had given you mandamus we had given you mandamus that you should not extend and you should keep. right very good very good so today writ ke jare me baare me jaake agar padoge to Definitely and this case se aapko pura idea, idea aa jayega with respect to what is the actual case. ED ke baare mein which act under it has power to confiscate property. All the three acts. FEMA ho gaya, PMLA ho gaya and Figurative of, uh, uh, Economic Offenders Act. Do, tino ke under it has a power to confiscate property. ECIR enforcement. To ECIR bahut bar news mein if you see ECIR bahut news mein hai. February 23 ke bahut sare news hai. Enforcement case information report which was said to be similar to FIR. Lok Adalat definitely compoundable, non-compoundable. One important institution is in news for multiple reasons. For good reason, for bad reason. So you have to study that institute and that institute is in the form of SEBI and its initiative. So if you see there was an article in March with respect to social stock exchange which has been approved by SEBI. The first social stock exchange is going to come at NSC. Next is there was an article with respect to SEBI which said from now onwards what we have is T plus 1 settlement. So T plus 1 settlement kya hai? So that is also one of the important thing. Ye T plus 1 kis ke liye hai? It is for stock settlements in BSC, in BSC and NSC. But if you are raising for the first time, there was a news article that IPO rules bhi change kar gaye hai where it has moved from T plus 6 to T plus 3. Definitely itne sare news articles hai. Thik hai? Thik hai? Next is if you see this. Government is planning to bring framework for AIF to strengthen their corporate governance. Why it is trying to bring it? We'll look into it. Next is if you see Hindenburg perspective say regulatory failure, how SBI has not functioned its role and what are the issues with its, with its regulatory load has or was also in news. Next moving forward is uh, how stock exchanges are regulated in India. Again an important news is a recent news. Hai. Mainne, isliye, why I am trailing, trying to tell you all this news is to understand that why this question can come directly. You can go and see it. Then again there was an uh, article with respect to social stock exchange. So all the articles tell us that this question can come chances hai, both from Plim's aspect and Main's aspect. That is why it is our role to study this organization in detail. Look at its all its initiatives which are in news. So we are going to study each and every initiative which is there in news in details. And I will be taking question at the end. And this session would open, your, open up your mind, your eyes with respect to how you need to prepare any topic. Okay? There was also a new news with respect to sovereign green bond. Sovereign green bond. Sovereign green bond. There was also news with respect to green bond regulations have been brought out by brought out by SEBI. So if you see the at least 10 to 12 articles in last few months focusing on this body and it is, it is, is it a statutory body? Yes, it's a statutory body. So an important aspect you should know. Let's start. This is an introduction. Why I'm trying to tell you about this topic. Why we topic this topic? Why we have given this reason behind it? So this is how we have to justify it. Q question एक specific topic से पूछ रहा है हमारा economy में भी have मतलब अगर economy में लोग PhD करते हैं अब UPSC randomly कोई book से question नहीं पूछ रहा है UPSC is asking question which is in news constantly in news it wants to check are you reading the, those news and topics which are relevant for everyone's life उस, उस तरीके के question ज़्यादा पूछ रहा है ठीक है ठीक है ठीक है next is if you see SEBI ke baare mein, you should know certain things. Recently SEBI a uh, few months back celebrated uh, uh, 35 years 
अब 35 फाइव ईयर्स ऑफ सेबी एंड दे ब्रॉट आउट अ न्यू लोगो विथ रिस्पेक्ट टू सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल मार्केट विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज मार्केट एंड कमोडिटीज मार्केट तो इट इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी इट वॉज एस्टैब्लिश कब हुआ था ट्वेल्थ अप्रिल नाइनटीन एटी एट इट वॉज इनिशियली अ नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बट पोस्ट हर्षद मेहता स्कैम वॉट इट बिकेम अटूटरी स्टैट्यूटरी बॉडी थ्रू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 इस एक्ट के थ्रू इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड इट हैज रीजनल ऑफिस एट अहमदाबाद कोलकाता चेन्नई एंड दिल्ली तो इसका हेडक्वार्टर सेबी का इज इन मुंबई यू शुड नो मुंबई इज नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंडिया तो उस परस्पेक्टिव से सेबी का हेडक्वार्टर कहां है इज इट इज इन मुंबई नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर बहुत जाना जरूरी है वाई आई टेल यू की स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है If what is the role of regulatory body? Regulatory body has to be independent from government, has to be independent from the private sector, and has to take the best decision in the interest of that sector. So SEBI का role क्या है? To take best interest in with respect to the sector, not look, not get influenced by any government, not get influenced by government or private player. But if you see structure, you can write down. क्योंकि GS2 में हमारे रेगुलेटरी बॉडीज है तो इन दैट परस्पेक्टिव यू शुड नो कि सेबी के साथ क्या इश्यूज है यहां मेजॉरिटी जो लोग हैं दे आर बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट मैं आगे बताऊंगा बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया आर बीन डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट दे शुड बी इंडिपेंडेंट बट दे आर डोमिनेटेड बाय दे आर डोमिनेटेड बाय एम्प्लॉइज हु आर पर्सन हु आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट सो सेबी में व्हाट वी हैव इज अ फुल टाइम चेयरमैन होता है एंड वी हैव फ्यू फुल टाइम फुल टाइम मेंबर्स एंड पार्ट टाइम मेंबर्स आल्सो है एंड इट वी आल्सो हैव सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन ऑफ सेबी यू कैन गो टू सैट एंड सैट के बाद इफ सैट से भी आप सेटिस्फाइड नो मतलब इफ यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स डिसीजन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट सो द डिसीजन ऑफ सैट इज अपीलड अपीलड इन सुप्रीम कोर्ट दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यू शुड नो ठीक है नेक्स्ट इज इफ यू सी who are the members the member is the chairman who is nominated by union government chairman bhi government ne appoint kar liya two members who are officers from union finance ministry again government next is one member from reserve bank of india and five members are nominated by government of india theek hai out of which at least three shall be at least three shall be full time members do you have independence so one of the issues you can definitely write with respect to regulatory bodies in india hamare gs2 mein topic hai issues with respect to regulatory bodies in india one of the issues is the regulatory bodies in india do not have independence because their appointment is done by government government theek hai theek hai so this is an important thing theek hai and now if you see i have told you about an article which gave information ki how how which gave information how our स्टॉक एक्सचेंज आर रेगुलेटेड तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए हाउ हमारा कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड इज बेस्ड ऑन थ्री टू फोर लॉस ईच एंड एवरी लॉ इज इंपॉर्टेंट आपको लगेगा सिर्फ सेबी एक्ट रेगुलेट करता है नहीं सेबी एक्ट जस्ट गिव्स द पावर टू Uh, it just creates uh, मतलब SEBI Act created SEBI it uh, uh, उसमें ये बताया गया कि कैसे nominate होगा कौन होगा chairman and what are the powers but rest of the functions are defined in other acts कौन से कौन से act companies act 2013 next is SEBI Act मैंने जैसे बताया securities contract act 1956 एक इंपॉर्टेंट एक्ट है बिकॉज स्टॉक एक्सचेंजेस आर रेगुलेटेड बाय सेबी बेस्ड ऑन दीज एक्ट तो स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेशन इज डन बाय सेबी थ्रू दीज एक्ट तो ये एक इंपॉर्टेंट इट इज नॉट थ्रू सेबी एक्ट बट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लास्ट इज डिपॉजिटर्स एक्ट 1996 थ्रू विच through which we what we have done is we have converted our physical stocks into dematerialize kiya hai unko we have converted into electronic format ye kisse hua hai we have done through depositories act 1996 iske baad nsdl and cdsl uh, establish kiye gaye the to us perspective se ye char law bahut important hai theek hai next is what is the main function of sebi sebi ka main function kya hai it act as a regulator of securities and commodities market security kya hota hai it is broadly defined as investment such as stocks bonds notes debentures isko kya bolte hai securities bolte hai which is traded on stock exchange theek hai and then commodities market ko bhi abhi se bhi regulate karta hai initially commodities market ko government of india regulate karta tha now that function was also given to sebi and commodities is what any tangible good isme kya ho sakta hai agriculture 
एनी एग्रीकल्चरल कमोडिटी हो सकती है गोल्ड हो सकता है एनी टैंजिबल कंपोनेंट और गुड विच इज बीन ट्रेडेड विच इज बीन ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय सेबी तो एक इंपॉर्टेंट है तो कमोडिटीज मार्केट वॉज इनिशियली वॉज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ इट इज अंडर सेबी ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट रोल है फॉर रेगुलेशन ऑफ हमारा सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट बेसिकली कैपिटल मार्केट नेक्स्ट इज अदर रोल इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट मेजरली जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स है उसका प्रमोट उसका प्रोटेक्शन करना फ्रॉम the companies from insider trading so protection of the minority stakeholders second is promoting investor education ek important role hai sebi ka because if you have seen ads uh, with respect to stock exchange where everyone tells invest invest with responsibly invest after reading all the documents invest matlab uh, read before investing so that is basically educating and creating awareness among educator among the इन्वेस्टर्स उसी के लिए वॉट वी हैव इज एन इंपॉर्टेंट फंड कौन सा फंड है ये आपको पता चाहिए बिकॉज देर इज अनदर फंड विच इज इन न्यूज विच इज सिमिलर टू दिस फंड बट अलग है ये फंड का नाम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या नाम है वॉट इज द नेम ऑफ द फंड इन्वेस्टर इट इज फंड का नाम क्या है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फंड विच इज अंडर सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड याद रखो वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस बिकॉज देर इज अनदर फंड बाय इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन इज अंडर कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश हुआ है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड इज अंडर सेबी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है सो इफ यू सी दिस देर वॉज एन आर्टिकल वेर रिसेंटली कब का आर्टिकल है 11th August, where it says investor education and protection fund. ऊपर क्या देखा हमने investor protection and education fund. तो दोनों अलग अलग fund है Basically, this focuses on raising awareness from uh, with respect to investment and protecting the uh, investors. Next is there is another fund. By and uh, this is uh, this is under Companies Act. ये किसके under established हुआ है? Companies Act के under Investor Education and Protection Fund. तो ये दो important fund है. If you so see this important uh, page, you will understand कि ये fund किसके under established हुआ है? That is, it has been established under Companies Act. ये एक important है. Companies Act के under Investor Education and Protection Fund established हुआ है. You should know this. You should know this. ठीक है? You should know this. ठीक है? Next is the role, as I told you, that there are two two roles which we saw. First is education protection. Third is important is regulating and development of the market. जो हमारा stock market है, उसका regulate करना, उसको development पर focus करना, bringing in new instrument is one of the important role. It also focuses on regulating not just stock exchanges but brokers हो गया, intermediaries हो गया, हमारे जो हमारे जो depositories हैं, उस पर regulate करना, उनका uh, unpar, uh, 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 what do you say have uh, established policies for them is also one of the role next is regulation so as i told you regulation of stock exchanges is done through this uh, securities contract uh, regulation act uske under hota hai and uh, this act empowers uh, the sebi to determine settlement method recognize regulate uh, regulate clearing operations arbitrary dispute settlement ye settle karna ye sara एस सी आर ए एक्ट के अंडर सेबी को पावर दिया गया है तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो भी स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड इश्यूज रहेंगे देर सेबी वुड टेक पावर फ्रॉम एस सी आर ए एक्ट ये आपको पता चाहिए सेकेंड इज लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन तो लाइसेंसिंग ऑफ द इंटरमीडिएट इज इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल्स ऑफ सेबी नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल्स नेक्स्ट इज मर्जर एंड एक्विजिशन ओवर साइट करना अनदर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेबी तो मर्जर एंड एक्विजिशन पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है बट सेबी हैज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रोल नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग डेरेवेटिव एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ग्रीन बॉन्ड इसको रेगुलेट करना अनादर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेबी तो सेबी का रोल बहुत वाइडर है इट इज नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट और विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज बट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है फोकसिंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द कंपनीज विच आर एस्टैब्लिश इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल तो ये सारा रोल जाना जरूरी है एंड टू फंड डिस्कस वॉज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड तो ये कंफ्यूजिंग है एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन इज अंडर कंपनीज एक्ट ये आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट बेसिकली वॉट दिस सेबी डज इज इट इज अट इज अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट इज वेर द वेर द इट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेर इन्वेस्टमेंट इज रेड रेज फॉर मोर देन वन ईयर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए हम क्या करते हैं फंड रेज करते हैं कंपनीज रेज करते हैं गवर्नमेंट रेज करते हैं एंड इट इज डन थ्रू आइदर इक्विटी डेट बॉन्ड्स के थ्रू हम रेज करते हैं सो 
कैपिटल मार्केट के भी दो टाइप्स है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी इज वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम यू गेट मनी तो आईपीओ जो फर्स्ट टाइम रिलीज होता है दैट इज प्राइमरी मार्केट देन इट इज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विच इज अकेंडरी मार्केट एक इंपॉर्टेंट है जब भी हम स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करेंगे आपको दो स्टॉक एक्सचेंजेस जो सबसे प्रोमिनेंट है फर्स्ट इज बी एस सी एटीन सेवेंटी फाइव में फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो आपको पता चाहिए ओल्डेस्ट है एन एस सी विच इज विच इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली इट इज इट वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन नाइनटी टू बोथ ऑफ दम प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें हैं सेबी थॉट ऑफ हैविंग अ डिफरेंट सेगमेंट इन ईच स्टॉक एक्सचेंज विथ रेस्पेक्ट टू वेर एन जी ओज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज बोथ ऑफ दम एक इंपॉर्टेंट है सोशल स्टॉक एक्सचेंज रेजिस इट इज अ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच नॉट जस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज मतलब क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन विच for which generate profit but the ultimate aim of such organization is to focus on welfare of the societies for environment protection वो ऐसा काम करते करते प्रॉफिट भी जनरेट करते ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है सो एवरी वन वॉन्ट्स टू हेल्प एनजीओ बट वॉट हैपन्स इज वी डू नॉट नो वेर दिस फंड गोज हमें हमेशा ये रहता है कि हम हेल्प करना चाहते हैं बट इज इट गोइंग एट द राइट प्लेस फॉर एंश्योरिंग तो ये इससे क्या होगा the ngos or non profit organization would get fund and the one who is donating would also come to know ke uska paisa kahan use ho raha hai uske paisa sahi jagah par use ho raha hai because there would be annual reporting and there are strict regulations also how this fund has to be used to dono ka benefit hai the 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 ngos are getting funds and the one who is donating also knows that उसका जो इंटेंट था डोनेशन करने का वो सही जगह पर पैसे जा रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट एम है ऑफ दिस सोशल स्टॉक एक्सचेंज तो उस पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए व्हाई सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाज इंट्रोड्यूस सो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन टू ट्वेंटी एंड ट्वेंटी में फर्स्ट टाइम बजट में इसका अनाउंसमेंट uh, 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 हुआ था ये इंपॉर्टेंट है बट रिसेंटली एन एस सी हैज गॉट द फर्स्ट एन एस सी हैज गॉट द फर्स्ट राइट टू एस्टेब्लिश एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ ऑफ सेटिंग अप अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज ठीक है एंड हु कैन रेज मनी एज आई टोल्ड यू नॉट फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज ये रेज कर सकते हैं देर आर सेवनटीन क्राइटेरियाज विच हैज टू बी मेट if you want to get uh, matlab listed on this social stock exchange and your work should be in these lines jaise hunger reduction uh, poverty eradication inequality eradication next is promoting education equality environment sustainability is angle se aapka role hai tab jab ke aap register kar sakte ho social stock exchange par secondly 67% of the activities must be directed toward the stated objectives to so, ek important hai next is who are ineligible koi bhi aake bol sakta hai ki i am a No, uh, not for profit organization such as corporate uh, foundations ho gaya jaise tata trust cannot tata uh, trust hai which focuses on giving welfare activities cannot raise money because they are corporate foundations political and religious organizations cannot take it infrastructure and housing companies except those who are in affordable housing can can uh, can list on this exchanges theek hai plus Not not for profit organizations whose funding more than fifty percent funding is coming from corporates cannot take money from this. So, it is important. Who is eligible? Who is eligible? Who is not 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 eligible? और दे दे इशू जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल जीरो कूपन मतलब जीरो इंटरेस्ट होता है जीरो प्रिंसिपल मतलब उनको प्रिंसिपल भी वापस नहीं देना पड़ता है इट इज क्लोज टू सिमिलर टू डोनेशन सो जीरो प्रिंसिपल जीरो कूपन बॉन्ड्स या इंस्ट्रूमेंट वो रिलीज करते हैं एंड दोज हु आर टेकिंग मनी थ्रू दिस सोशल स्टॉक एक्सचेंज हैव टू गिव एनुअल इंपैक्ट रिपोर्ट बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिंट इज द मनी शुड गो एट द राइट प्लेस ठीक है एंड उनको क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइल करने पड़ते हैं दे हैव टू कंप्लाई विद सेबी रेगुलेशंस तो ऑल द थ्री थिंग्स इज इंपॉर्टेंट व्हाई वी आर हैविंग दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बोथ बोथ वुड बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट तो ये इंपॉर्टेंट रोल है तो उनको एनुअल सबमिशंस क्वार्टरली सबमिशंस देने पड़ेंगे नेक्स्ट इज जब भी हमने स्टॉक एक्सचेंज की बात की मैंने जब डिपॉजिटरीज एक्ट की बात की तब यू शुड नो दर टू ऑर्गेनाइजेशन विच फोकस ऑन डीमेटरलाइजेशन ऑफ स्टॉक्स इसमें दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन से है नेशनल 
सिक्योरिटीज डिपॉजिट इज लिमिटेड एंड सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिट इज लिमिटेड दोनों के फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है बोथ आर बेस्ड इन मुंबई दे वर एस्टेब्लिश आफ्टर डिपॉजिट इज एक्ट नाइनटीन नाइनटी सिक्स टू फेसिलिटेट डी मेटरलाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मेकिंग द प्रोसेस मोर इफिशियंट सो राधर देन हैविंग फिजिकल स्टॉक्स पहले फिजिकल स्टॉक्स होते थे नाउ बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉट वी हैव डन इज वी हैव कन्वर्टेड ऑल द स्टॉक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड वंस यू सेल और बाय ऑटोमेटिकली इट कम्स इन टू योर डी मैट अकाउंट तो ये कहा स्टोर होते हैं ये सी डी एस एल एंड एन डी एन एस डी एल में स्टोर होते हैं एक इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वॉट इज स्टोर वॉट आर स्टोर इन एन एस डी एल में क्या क्या स्टोर होता है एक तो स्टॉक्स बॉन्ड्स डिवेंचर कमर्शियल पेपर म्यूचुअल फंड ये चार पांच चीजें वो डीमेटरलाइज करके स्टोर करते हैं अपने रिपोजिटरी में ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज देन वॉट इज टी प्लस वन सेटलमेंट टी प्लस वन सेटलमेंट क्या है पहले इफ यू बाय सर्टन स्टॉक्स इफ आई बाय टूडे इज इफ यू कंसिडर आज तारीख इज समेयर क्लोज टू ट्वेल्थ ऑगस्ट इफ आई बाय प्रीवियसली कैसा होता था द बॉन्ड्स यूज द स्टॉक यूज टू कम इन टू माई अकाउंट ऑन फिफ्टीन तो उसको टी प्लस थ्री थ्री डेज लगते थे अगर मैंने कोई आज स्टॉक्स बेचा है वो एक्चुअल अमाउंट मेरे अकाउंट में आने के लिए तीन दिन लगते थे तो टी प्लस थ्री साइकिल मतलब टी प्लस थ्री मतलब ट्रांजैक्शन प्लस थ्री डेज लगते थे सो एंड इस तीन दिन तक मेरा पैसा फंसा हुआ है सो इसको कम करने के लिए वॉट से बी हैज डन इज नाउ दे हैव टी प्लस वन सेटलमेंट आज आपने स्टॉक बेचा कल आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे या आप आज अपने स्टॉक खरीदा आपके डीमैट अकाउंट में आ, कल तक स्टॉक आ जाएंगे तो ये टी प्लस वन सेटलमेंट इसने लाया है सेबी ने लाया है एंड इंडिया इज द सेकंड कंट्री टू डू दिस इन द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री इज चाइना यू शुड रिमेंबर फर्स्ट कंट्री इज चाइना इंडिया इज द सेकंड कंट्री टू डू दस एंड देर इज अ रिपोर्ट दैट द सेबी इज प्लान टू डू इन द नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर तक टी प्लस जीरो होगा टी प्लस जीरो मतलब इमीडिएटली जिस मोमेंट पर आपने स्टॉक बेचा आपके अमाउंट में डायरेक्टली मनी आएगा एंड अगर आपने स्टॉक खरीदा तो इमीडिएटली आपके डीमेट अकाउंट में वो स्टॉक आ जाएगा ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए दिस इज व्हाट वाज मेंशन लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है एज आई टोल्ड यू कि इंडिया इज इंडिया इज द सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना यूएस में भी नहीं है इंडिया इज द सेकेंड कंट्री ठीक है एंड द प्लानिंग इज फॉर टी प्लस जीरो ठीक है इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड सेटलमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में देर इज ऑलवेज वन डीले तो अभी टी प्लस टू म्यूचुअल फंड के लिए कितना डीले है टी प्लस टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए टी प्लस वन है लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए टी प्लस टू है इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स बहुत बार आए दैट इज वाई टोल्ड यू की इतने बार आए हैं सो एंड विथ रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग ऑल्सो पहले अगर जैसे मैंने लिस्टिंग कर दिया मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू लॉन्च एन आई पी ओ आई स्टार्टेड गेटिंग मनी आई सेड कि 12 तारीख तक मैं सारा जो जो अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई करे आई एम गोइंग टू कट शॉर्ट 12 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं तो ट्वेल्थ इज द डेट जब आई गेट ऑल द रिक्वेस्ट फॉर अजाइनिंग ऑफ मतलब फॉर ऑल द रिक्वेस्ट फॉर स्टॉक्स दैट दे वॉन्ट टू बाय अब ट्वेल्थ से सिक्स मतलब ट्वेल्थ प्लस सिक्स मतलब एटीन को क्या होता था द स्टॉक यूज टू बी लिस्टेड अब छह दिन क्या हो गया पैसा फंसा रहा किसके पास बैंक के पास मर्चेंट बैंक के पास तो क्या हुआ दिस लॉट ऑफ डीले फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टिल डेट ऑफ लिस्टिंग तो ये बहुत डीले था तो वॉट से बी सेड वॉज फ्रॉम नाउ ऑन वॉज वॉट विल है फॉर ऑल द आई पी ओज तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है T प्लस थ्री फॉर ऑल द आई पी ओज ठीक है तो यू शुड नो दिस की फ्रॉम डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आई पी ओज आई पी ओज विल है After three days of the closing of the issue, तो एक important है and इससे क्या होगा जो funds फंसा हुआ है that would be easily utilized. तो the the if I I have invested मैंने बोला कि मैंने एक लाख के लिए shares apply किया IPO में and मुझे लगा नहीं still I have to wait for six days. So my fund is getting uh, uh, what do you say? Uh, it is getting fixed without any reason. तो ये सब चीजें रोकने के लिए what we have is uh, uh, we have reduced this cycle T plus थ्री पर आए हैं हम ठीक है नेक्स्ट इज ठीक है नेक्स्ट इज दर एन इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ग्रीन बॉन्ड सेबी ने क्या किया है इट हैज ऑपरेशनलाइज दे हैव सेड कि व्हाट वील हैव इज न्यू गाइडलाइंस हम एस्टेब्लिश करेंगे इफ एनी कॉर्पोरेट if any private entity have to release green bond so they have said if anyone wants to release green bond they have to follow certain instructions so it's important tip and there was another news that india has launched its first ever sovereign green bond bhi government ne launch kiya hai the uh, the total amount which government plans to raise through this green bond was 16000 crore ye aapko news mein 
डेफिनेटली बहुत बार था ठीक है नेक्स्ट इज वॉट आर ग्रीन बॉन्ड्स ग्रीन बॉन्ड्स इज द मनी यूटिलाइज द मनी विच यू आर गेटिंग बाई सेलिंग दिस बॉन्ड्स इज यूटिलाइज फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एक्टिविटीज एनवायरमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में हम लगाते हैं दिस वॉज लॉन्च दिस कॉन्सेप्ट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड सेवन पोलैंड गवर्नमेंट वॉज अ फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च फर्स्ट सॉवरन ग्रीन बॉन्ड तो एक इंपॉर्टेंट है ठीक है इंडिया ने भी लॉन्च किया है वॉट आर द सेबीज गाइडलाइंस ठीक है ठीक है सो इट हैज गिवन वेरियस गाइडलाइंस की कि कब से क्या उनको एडिशनल क्योंकि लोग फंड्स रेज कर रहे हैं फॉर ग्रीन एक्टिविटीज बट दे आर यूजिंग फॉर अनर एक्टिविटीज टू स्टॉप दैट द सेबी हैज सेट यू हैव टू फोकस यू हैव टू यूज दिस फंड ओनली फॉर एक्टिविटीज विच यू हैव मैंशन और सस्टेनेबल एक्टिविटीज पर आपको खर्च करना पड़ेगा देर कैन नॉट बी एनी ग्रीन वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग याद है यूपीएससी ने यूपीएससी हार्ड आज दिस क्वेश्चन सो ग्रीन वॉशिंग वुड नॉट बी अलाउड ग्रीन वॉशिंग इज यू सेल यू टेल पब्लिक दैट दिस फंड इज यूटिलाइज फॉर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज बट यू यूटिलाइज फॉर सम अदर पर्पसेस तो ग्रीन वॉशिंग वुड नॉट बी अलाउड तो एक इंपॉर्टेंट है तो ग्रीन बॉन्ड शुड बी यूटिलाइज फॉर ओनली ग्रीन एक्टिविटीज दैट इज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एक्टिविटीज ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज तो ऑपरेशनल गाइडलाइंस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रिल एंड इट इज बेस्ड ऑन it is this guidelines is based on iosco kya hai iosco this is an important international organization which should which you should know and this framework this guidelines we have taken from iosco so basically iosco is international organization for securities commission theek hai ek important organization headquarter kahan hai madrid spain mein you have this headquarters and it is an international body that brings together world security regulator and recognized Uh, which and and is recognized as a global standard setter for securities sector to ye kya hai ek important global organization hai of all the securities regulator and it set standards also to inhone green bond related kuch standards set kiya hai usko sebi ne adopt kiya hai theek hai and this organization works intensively with g20 financial stability board ke sath uh, uh, intensively kaam karta hai for developing global regulatory reforms theek hai and uh, uh, to ye ek important hai ठीक है एंड इसका आईओ का बोर्ड होता है उसमें 35 फाइव मेंबर्स होते हैं एंड इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मेंबर बोर्ड ठीक है क्या नाम है इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन यूज समय था क्योंकि ये फ्रेमवर्क हमने वहां से लिया है इसमें एडिशनल क्या रिक्वायरमेंट इफ समन वॉन्ट टू रेस बॉन्ड्स क्या रिक्वायरमेंट्स है ठीक है तो इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है इश्यूअर मस्ट डिस्क्लोज द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन डेट सिक्योरिटीज क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स ठीक है कौन से कौन से प्रोजेक्ट्स में ये इन्वेस्ट करने वाला है एनुअल रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उसको सबमिट करने पड़ेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू वेयर इट इज यूजिंग दिस फंड लेकिन उसके साथ the uh, the regulations mein two important terms were used that green bonds ke andar there can be a classification बिटवीन मतलब येलो बॉन्ड्स हो सकते हैं या ब्लू बॉन्ड्स हो सकते हैं तो व्हाट आर येलो एंड ब्लू बॉन्ड्स तो ये भी क्वेश्चन है क्योंकि जब आप सेबी के गाइडलाइंस देखोगे देयर यू विल फाइंड दिस टू इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स ब्लू बॉन्ड सो दीज बॉन्ड्स आर यूज फॉर वाटर मैनेजमेंट तो ऐसे सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए जो फंड्स यूज होगा वो ब्लू बॉन्ड्स में जाएगा येलो बॉन्ड्स वुड बी फंड रेट्स फॉर सोलर जनरेशन ठीक है तो ये दो उसमें सब कैटेगराइजेशन था विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क में सो आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस ठीक है नेक्स्ट इज ठीक है इस फ्रेमवर्क में देर इज ऑल्सो गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग इश्यूअर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा यूज ऑफ फंड कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये फ्रेमवर्क में दिया है तो ठीक है सो बेसिकली फ्रेमवर्क क्या करता है इट रिस्ट्रिक्ट दैट इट द फंड विच वी आर रेजिंग इज यूज फॉर सस्टेनेबल एक्टिविटीज एंड नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पसेस एंड द रिश्यूअर हैज टू रिपोर्ट एनुअली अबाउट दिस अबाउट दिस फंड ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट है ना जब हम ग्रीन बॉन्ड देख रहे हैं तो आपको इंडिया का ग्रीन बॉन्ड जो आर जो रिसेंटली हमने बजट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में रिलीज किया था वेर द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अनाउंस दैट वी वुड लॉन्च सॉवरन ग्रीन बॉन्ड ऑफ इंडिया ठीक है ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड ऑफ इंडिया इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया टू दो हजार में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया दिस वॉज ऑप्शन दिस बॉन्ड सॉवरन ग्रीन बॉन्ड बॉन्ड वॉज ऑप्शन बाय आरबीआई फॉर गवर्नमेंट अब ये इसमें पहले मैंने जो ग्रीन ग्रीन बॉन्ड के रेगुलेशंस थे दीज वेयर फॉर प्राइवेट प्लेस गवर्नमेंट बी इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन ग्रीन बॉन्ड टू टू फाइनेंस द ग्रीन एक्टिविटीज जैसे मेट्रो हो गया एक्टिविटीज सच एज 
डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज तो ये सारे ग्रीन एक्टिविटीज को फंड करने के लिए सॉवरन बोन ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए थे इट वॉज ऑप्शन बाय आर बी आई ऑन द बेस ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वॉज डन थ्रू कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑफ आर बी आई दैट इज ई कुबेर सिस्टम के थ्रू हमने इसको लॉन्च किया गया था एंड there was no cap even foreign players was allowed to invest in this foreign players was allowed to invest in this bonds so it's important and there was no cap theek hai so jab bhi ab if you if if rbi wants to allow any foreign banker to uh, foreign investors to invest in any bond they have to give they have to be given fully accessible route they have to designate that security as fully accessible route to it's important hai so sovereign green bond was said to be fully accessible route so that nris and foreign investors could invest in this bond to ek important hai so that we get not just domestic money into this bond but foreign money also next is those even a retail investors could invest in it not just large scale investor but retail investors aap main khud jo bhi hum invest kar sakte the next is you should know that this is this bonds if banks in, uh, invest in this bond this bonds could be used as for repo transaction for slr commitments ke liye bhi ye use kar sakte hai ek important hai and ye trade honge secondary market mein they can be traded in secondary market to ek important hai ye trade bhi honge secondary market mein to ye kuch important things about sovereign green bond janna zaruri hai definitely question aayega yahan se theek hai and who are so if i ask you can this fund which government is raising raising through sovereign green bond can it be utilized to give subsidies for setting up of renewable energy definitely yes ye kahan use ho sakte hai it can be used theek hai in the form of investment subsidies grant in aid and tax for one so if government gives any tax rebate to establish a solar pa power plant the and the fund for and if it is financed through this green bond it is allowed to ek important hai ye this uh, fund can be used as investment subsidy granted in uh, grant in aid and tax for one rnd expenditure is also included into this ab slr ke bare mein i want to ask you who are eligible take a mcq S slr slr is applicable to who kaun se kaun se organizations organizations ko slr applicable hai can anyone tell me if i if i tell you if i give you options if i give you options slr is applicable to uh banks it is commercial banks it is applicable you have to tell me 1 2 3 1 2 3 4 theek hai Cor uh, cooperative banks payment banks provident fund provident fund is it applicable to nbfcs kis kis ke liye slr applicable hai tell me commercial banks cooperative bank payment banks provident fund nbfcs kis kis ke liye applicable hai? see jab tak jab bhi bhi economy pad raha ho na bahut clarity se padhna zaruri hai aap sirf superficially nahi pad sakte ho current affairs mein itni sari cheez hai aap apne dekha sovereign uh, green bond is uh, applicable wo use kar sakte hai kahan as a slr instrument lekin aapko slr ke bare mein pata chahiye एसएलआर कौन किसकी किसके लिए एप्लीकेबल है ठीक है अब एसएलआर क्या है एसएलआर इन द कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड और अन इनकम्बर्ड इन्वेस्टमेंट अन इनकम्बर्ड इन्वेस्टमेंट मतलब यू हैव नॉट केप्ट दैट बॉन्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर रेजिंग मनी समवेयर एल्स सो अगर मेरे पास कोई बॉन्ड है और मैंने वो बैंक में रखा है एंड उस पर कोई लोन उठाया है तो ऐसा बॉन्ड मैं नहीं रख सकता हूं एज एन एस एल सिक्योरिटी तो एक इंपॉर्टेंट है अन इनकम्बर्ड investment important hai. unencumbered investment is whatever i have not kept as a uh, security or as a uh, commitment to raise money somewhere else so theek hai important hai isme securities kaun se kaun se allowed hai dated securities of government of india treasury bills be allowed hai dated security of government of india under market borrowing program and market stabilization schemes ke under jo bhi government securities release karta hai those all can be kept as slr uh, requirement ke under state development laws ठीक है कैन ऑल्सो बी दो लोन कैन ऑल्सो बी केप्ट एज एस एल आई एस एल आर कमिटमेंट ठीक है एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच इज नोटिफाइड बाई आर पी आई तो ये सारा कुड बी केप्ट एज एस एल आर के अंडर द सिक्योरिटी जो बैंक को द बैंक हैव टू केप्ट विथ द बैंक हैव टू कीप इट विथ आर बी आई एनी थिंग फ्रॉम दिस एनी अन इनकम्बर्ड 
इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है अन इनकम वर्ड इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है वर्ड इंपॉर्टेंट है एंड और एनीथिंग विच आरबीआई सेज कैन बी केप्ट वो हम इसमें डाल सकते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए ठीक है तो होप यू हैव गॉट गोल्ड कैश क्या क्या हम एस की तरह रख सकते हैं बैंक कैन कीप इट टू आर एक इंपॉर्टेंट है सो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी रख सकता है एज आई ऑल टोल्ड यू की कौन कौन किन किन को एस एल आर रिक्वायरमेंट है तो एक इंपॉर्टेंट है कमर्शियल बैंक हो गया कॉपरेटिव सारे कॉपरेटिव बैंक स्टेट एंड सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक प्राइमरी कॉपरेटिव बैंक रीजनल रूरल बैंक प्रोविडेंट फंड के लिए भी एस एल आर है इंपॉर्टेंट है प्रोविडेंट फंड के लिए क्लोज टू फोर्टी परसेंट एस एल आर रखना पड़ता है नेक्स्ट इज डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफ सी यहां कंफ्यूज कर दोगे सारे न्यूज पेपर में दिया है कि सी आर आर एंड एस एल आर इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसी ये जनरलाइज दिया है बट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफ सी को एस एल आर है सी आर आर नहीं है लेकिन एस एल आर है तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफ सी को सी आर आर नहीं है सी आर आर नहीं है बट एस एल आर है एस एल आर है एक इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है आप आरबीआई के इस पे जाके देखिए डो नॉट क्वेश्चन की सर न्यूज पेपर में नहीं है न्यूज पेपर में सिर्फ जनरलाइज है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ आर एनबीएफ सी आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग तो उनके लिए एस एल आर नहीं है सिर्फ डिपॉजिट टेकिंग बैंक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए एस एल आर है तो एक इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज जानना जरूरी है प्रोविडेंट फंड के लिए भी एस एल आर है ठीक है ठीक है ठीक है लेट्स टेक अ एम सी क्यू लेट्स टेक अ एम सी क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट शॉर्ट टर्म होता है क्या नहीं शॉर्ट टर्म होते हैं नहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यस यू कैन आल्सो परचेस ये भी गलत है ये थर्ड यस इट कैन बी केप्ट एज अ स्टैट्यूटरी लिक्विड रिक्वायरमेंट एनआरआई कैन इन्वेस्ट इन ग्रोन बॉन्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ये आपका रोल है ये फाइंड करना समझ आए आंसर क्या है ये The NRIs can invest in only in government bonds, not the private bonds, not the private bonds. ठीक है, ठीक है. एक बार फिर से चेक कर लेना. I'm sure सही रहेगा. लेकिन DMAT account जैसे आपके banks bank account होता है जिसमें money deposit होता है DMAT account में आपके stocks deposit होते हैं. Stock papers deposit होते हैं. That is DMAT account. हेलो एस्पेरेंट्स आप सबको पता होगा यूपीएससी प्रिलिम्स 2023 में डायरेक्टली 40 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम करंट अफेयर्स ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस किसी मैगजीन से नहीं थे बट न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स से थे एंड हमने इसका प्रूफ भी दिया है अपार्ट फ्रॉम दिस 40 क्वेश्चंस जो नेक्स्ट फोर्टी क्वेश्चन स्टैटिक सिलेबस के थे जैसे आर्ट एंड कल्चर पॉलिटी के क्वेश्चन इनका भी सोर्स वॉज लिंक टू करंट अफेयर्स क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है ही डज नॉट गो टू द बेसिक बुक्स बट ही गोज टू द न्यूज पेपर चेक्स की कौन से टॉपिक्स न्यूज में है उस टॉपिक्स रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस वो बनाता है तो इफेक्टिवली डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एटी क्वेश्चंस वेर लिंक टू करंट अफेयर्स एंड इसका हमने प्रूफ भी दिया है एंड इन सारे क्वेश्चंस का हमने सोर्सेज भी ट्रेस किया है इनके सोर्सेज हैं न्यूज़पेपर, डाउन टू अर्थ मैगजीन PIB ये मेजर सोर्सेस है सेकेंडली आई वुड लाइक टू टेल यू वी कुड क्रैक सो मेनी क्वेश्चन इन फिल्म ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विद सिमिलर अप्रोच जहां हमने करंट अफेयर सिखाया था इन अ थीम वाइज मैनर न्यूज पेपर बेस्ड मैनर एंड कवरिंग करंट अफेयर ऑफ टू ईयर्स इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वी आर स्टार्टिंग टारगेट वन फोर्टी प्लस एडवांस बैच फॉर फिल्म ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यहाँ न्यूज पेपर बेस्ड टू ईयर्स करंट अफेयर कवर किया जाएगा इन अ थीम वाइज मैनर लिंकिंग करंट विथ स्टैटिक सिलेबस जिससे आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आए एंड यू कैन एड्रेस द क्वेश्चन इन अफेक्टिव वे आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको पता है आपका एम ये होना चाहिए कि चारों स्टेटमेंट्स आपको पता है एंड यू कैन मार्क द राइट आंसर्स इसी थीम को फोकस करते हुए वे स्टार्टिंग टारगेट 140 प्लस एडवांस बैच जहां हम करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे अलोंग विद एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक का हम स्टैटिक सिलेबस भी कवर करेंगे सो इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन यू कैन चेक आवर क्वालिटी ऑन आवर YouTube चैनल आप हमारे हर एक वीडियो देखिए हमारा हार्ड वर्क देखिए हमारा इंटरलिंकेजेस देखिए देन ओनली थिंक अबाउट जॉइनिंग दिस बैच द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली ऑन दिस नंबर एंड आई विल एक्सप्लेन यू डिटेल्स अबाउट द बैच यू कैन चेक द रिव्यूज ऑफ आर स्टूडेंट्स हु कुड क्लियर फिल्म्स नॉट जस्ट फिल्म्स बट फॉरेस्ट आल्सो थ्रू दिस बैच हम उसका रिव्यूज भी डाल रहे हैं विद द प्रूफ विद रिस्पेक्ट टू देयर एनरोलमेंट्स उनका रिव्यू डाल रहे हैं तो आप चेक कर सकते हो हमारा हार्ड वर्क एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट फिल्म ट्वेंटी देन दिस इज द बैच जहां हम एक्टिव वे में प्रिपरेशन करते हैं आपको वीडियो लेक्चर्स एंड पी साथ में देंगे प्लस टेन टेस्ट लेंगे करंट अफेयर्स पर जिससे आपका करंट अफेयर्स का टेंशन नहीं रहेगा एंड यू कैन क्रैक इवन स्टार्टिंग क्वेश
Thank you. You should also know about SEBI and the regulatory framework with respect to the capital market. In news mein tha, there was a news important article with respect to business line which said SEBI had scored very high on Indian uh, International Organization Securities Commission ka ek review hota hai, usme high score kiya hai. But they raised few issues. They have raised various issues. Raised various issues ki SEBI ke saath kya issues hai. And this is only one article jahan thode praises kiya hai. But rest of the articles if you see the scam which happened in NSC there were so many issues that SEBI did not function its uh, uh, did not function effectively. So, us perspective se aapko pata ki what is the role of regulatory body? So, I want you to think. So, let's let's brainstorm. Take a pen and paper. Take a minute. Take a pen and paper. Think. What do you understand by regulatory bodies? I, I want everyone to think. What do you understand by regulatory bodies? Take a pen and paper. Think. You have to think for two to three minutes. This is known as brainstorming. Jab tak aap sochoge nahi topics par, wo points nahi aayenge. And jab aap mistake karoge sochte samay, and jab main bataunga points, wo permanent memory mein jayenge. And we have taken points from this article. So mains mein bhi newspaper se hi saare points aare hai. Is baar bhi hum, main aapko guarantee se bata raho ki saara mains ka paper, most of it would be from newspaper. Jo newspaper achche se padh raha hai, review kar raha hai, unko aane wala hai mains mein. No magazines would help you. Ye ek fix hai. Thik hai? ठीक है, ठीक है, ठीक है. Next is regulatory bodies क्या है? So I want you to understand what do you understand by regulatory bodies. Secondly, we'll also discuss why regulatory bodies are important. Why do we have regulatory bodies? We have various regulatory bodies. हम food food regulation के लिए we have Food Safety and Standard Authority of India. For financial market, for money market, we are RBI. For capital market, we have SEBI. Insurance के लिए IRDA है. Pension के लिए अलग regulatory body है. Medical regulation के भी लिए with respect to health regulation, health sector के regulation के लिए हम NMC है. So why do we require regulatory bodies? The first question which you should ask whenever you are preparing for mains is why do you require regulatory body? सबसे important hai. I'll start with this. Thik hai. Regulatory body ka aim kya hai? These are group of institutions which work towards implementation of rules and regulations in a specific sector for its smooth functioning. So ensuring that the rules and regulation in that sector is uh, is carried out in a very smooth, in a very effective way, and the entire sector runs in a smooth way. Wo ensure karne ke liye, we have group of institutions to do that. So the main aim of regulatory body is to ensure that rules and regulations are carried out in a way for its smooth functioning. Ye broader aim definition ke saath aap dekh sakte ho. Other aim is to set standard and and set standards. So it's important. Hai. It sets standards and it has power to enforce standards also. So two role kya hai regulatory body ke? It sets standards for that or for that sector. So RBI kya karta hai? Banking sector ke liye standards set karta hai, CRR, SLR, and uske implementation ke liye bhi what it does? It enforces that standard. The main aim of regulatory body is to ensure that there is a smooth functioning of that sector. Apart from that, if you see that article, that what we require is a strong regulatory framework. Sub se important hai. Any any sector, if it wants to function in an effective way, we need a strong regulatory framework which is equitable, efficient, and transparent. Okay, ये दीन qualities चाहिए. And SEBI has done its role. तो दो वो article क्या बोल रहा था कि SEBI has done its role, but still it has various things pending in front of it. ठीक है. Coming back to why do we need regulatory bodies? मैंने definition बता दिया. Regulatory bodies क्या है? It's a group of institution. What it does is it ensures, it enforces rules and regulation for smooth functioning. What are the what are the other things? It is uh, working for. What role hai? Mainne jaisa hai bataya, smooth functioning hai, setting standards hai, to promote healthy competition, avoid monopoly, reduce information asymmetry, grievance redressal mechanism. It acts as a grievance redressal mechanism, protecting the interest of the citizens. Majorly minority stakeholders' ka interest protect karna is the important aim of any regulatory body. Be it CCI ho gaya, ya fir consumer redressal mechanism ho gaya. Any body, the aim is to protect the minority stakeholder. And SEBI ka bhi important role kya hai to protect the minority stakeholders. SEBI also wants to promote healthy competition. So, these general points you can write for any, any regulatory body. So, it's important. Hai. You should understand that regulatory bodies are the issue. This is the most important. Hai. Apart from this, it wants to bring transparency and accountability in, in the functioning of that sector. Secondly, coordination among stakeholders and avoid malpractices. This is the main aim hai, which you should know. Jabhi bhi aap regulatory bodies ke mein ho, these are the basic function which any regulatory body would perform and you have to write this point see it definitely mains perspective is important hai. 
With respect to that article, that article said that SEBI is scoring high on international organization on Securities Commission ke review. Mein, SEBI has done a very effective work. SEBI has scored high. Ab, they, it, has, it has scored high on two fronts. Kaun se two front? So any organization, if, had, if a regulatory body has to function effectively, it has to be independent. So that article said that uh, SEBI is financially independent the first good thing it said about sebi is financially independent it has to less it has to be dependent less dependent on on government on the other hand if you see eci eci has to be dependent election commission of india a regulatory body with respect to election conducting election it has to be dependent on government resources for government human resource be government ka lena padta hai to wahan wo financially independence nahi hai next is legal protection so SEBI, officials of SEBI have been provided legal protection. So this is an important thing. Hai. If any regulatory body has to function effectively, it has to be functioning effectively. It has to be functioning in an independent way. This is the most important thing. Hope you are getting this point, regulatory bodies. Because regulatory bodies are the main topic hai and SEBI and uh, SEBI per question can come. Recently, if you see that article mentioned and rest, uh, there are three to four articles which raised various issues with respect to SEBI. SEBI ke saath kya issues hai? Ye directly mains mein question aa sakta hai. Ki kya issues hai SEBI ke functioning mein? To we'll study those issues. Sabse important kya hai? The first issue it was raised ki jo number of people who are working in SEBI are very less compared to the other countries. If you see other countries mein we have close to matlab 4 to 5,000 people working with respect to capital market regulation mein compared to US. US mein we have US Securities and Exchange Commission close to 4,500 hai. Yaha kitne hai? 980 employees hai. Sif 980 employees hai. Secondly, sabse important hai the review the International Organization on Securities Commission ne bola hai jo article section 16 hai of SEBI Act it is a detrimental to the independent functioning of SEBI. 16, article 16 per definitely directly be question aa sakta hai. Article ne, section 16 of SEBI Act. Kyunki ye kya bolta hai? In any situation, the final decision, decision would be with central government. Agar SEBI ke beech, SEBI is, is not able to decide anything or if a new issue arises, if there is a conflict, the final decision would be with respect to the final decision in all matters. Ye, ye bota hai, the final decision in, ma in, uh, in all matters pertaining to the regulator is would be central government. Thus, it undermines the autonomy of SEBI. It undermines the autonomy of SEBI. Third important issue which the article highlighted that there are challenges in matching up to the global standards. So global standards are very high with respect to capital market. Hamare bhi abhi tak wo standards SEBI has not able to get to those standards. So an important uh, fact up uh, fact up. Next is what we have seen is despite se setting up of SEBI, we have seen various scams, like Sahara scam, ho gaya, Harshad Mehta scam. We had uh, uh, the uh, uh, various scam, scams which are running with respect to sharing of information. So, uh, 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 perspective, se, what we have seen is the SEBI has not functioned in an effective way. There were so many issues and still what we see is uh, the internal information is leaking and people are been taking benefits out of this. So, it's important. Hai, ineffectiveness or deterrence nahi hai of SEBI's action. Next is if you see arbitrariness with respect to appointment. In the first part, I have told you, who select hota hai yahan? Government ka majority hai. The subs important hai. Most of the executives, most of the person who are selected, two from finance minister, five from central government select karta hai. So definitely yaha government ka dominance hai. That is why it is also important hai. Uh, uh, that is why it is not uh, independent. Next is political appointment hota hai. What we have seen is political appointment has been done. Presence of government uh, members hai. arbitrarily logo ko select kiya ja raha hai. They have failed to check price manipulation. Recently there was a case with respect to Adani Hinderberg uh, case, there also uh, the price of Adani share ro rose by close to 1000 times in last 3 to 4 years and SEBI could not, matlab, how can a share rise by 1000 times? It's literally impossible. In such situation, it did not look into it. There was a failure of, uh, what do you say, SEBI in looking into the price manipulation. So, this is an important fact. Hai. Next is, there was a case with respect to NEC, ka jo CEO tha, Chitra Ramakrishna. Uh, uh, Ramakrishna, where she was not, she was being guided by some uh, external uh, guru, and that guru was to be found as an someone who was from the NSC, and there was a lot of corporate governance failure in NSC, and SEBI could not take action on that. So, an important a failure to detect security background, which happened in uh, Chitra Ramakrishna case. Next is weak accountability. Even if the SEBI 
इफ इट फेल्स टू चेक द इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो ये सारे इश्यूज आपको लिखना पड़ेगा जब भी मेंस के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो वी हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट सिक्योरिटाइजेशन मार्केट हम डेवलप नहीं कर पाए हैं सेकंडली वी हैव फेल टू एंगेज द मिडिल क्लास मेजरली व्हाट वी हैव सीन इज देयर इज अ डिक्लाइन इन इन द नंबर ऑफ मिडिल क्लास हु आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज तो एक इंपॉर्टेंट है कि हम नए लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाए हैं तो ये सारे इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू सेबी वाज मेंशनड इन दैट आर्टिकल एंड डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन आ सकता है सो व्हाट वी सॉ इज द सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है इसमें विद रिस्पेक्ट टू सेबी लेट्स ट्राई टू रिवाइज द नंबर 1 इशू वाज सेक्शन 16 व्हिच सेड द फाइनल अथॉरिटी वी वुड लाई विद सेंट्रल गवर्नमेंट सेकंड इज वी सॉ मेजॉरिटी मतलब देयर इज अ वीक देयर इज वीक Uh, enforceability of decisions, weak enforceability of decision. Third is there is arbitrary selection. There is role of government in the selection of uh, members. Excessive role of government. Next is they have failed to engage middle class. We have failed to develop corporate debt market, securitization market. We have developed करना भूल गए हैं. We have failed to ensure corporate governance initiatives with respect to NSE. So these are all issues. वेर देर इन यूज एंड उस परस्पेक्टिव से यू शुड अंडरस्टैंड कि ये सारे एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है जब भी हम रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बात करें कि रेगुलेटरी बॉडी हैज टू बी इंडिपेंडेंट बोथ फाइनेंशियली पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट चाहिए दे शुड हैव इंडिपेंडेंट पावर्स लेकिन सेबी के साथ सेक्शन सिक्सटीन के वजह से दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग द फाइनल अथॉरिटी इज सेंट्रल गवर्नमेंट तो होप यू आर एबल टू गेट इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल विथ रिस्पेक्ट टू सेबी नेक्स्ट इज जब भी हम वे फॉरवर्ड लिखते हैं अबाउट एनी रेगुलेटरी बॉडी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सेकेंड ईआर क्या बोलता है रेगुलेटरी बॉडी के बारे में एंड जब भी हम रेगुलेटरी हम इंडिया में क्या बोलते हैं आइदर वी हैव गवर्नमेंट डोमिनेंस इन अ रेगुलेटरी बॉडी और वी हैव ओवर रेगुलेशन ओवर रेगुलेशन इतना ज्यादा ओवर रेगुलेशन है दैट लीड्स टू रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल कुछ जगह रेगुलेशन बहुत कम है कुछ जगह गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है एंड कुछ जगह बहुत ज्यादा रेगुलेशन है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल द टर्म व्हिच वी यूज इज रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल सो वे फॉरवर्ड सेकंड ईआर क्या बोलता है व्हाट वी नीड इज वी नीड टू हैव वेदर वी नीड रियली नीड रेगुलेशन इन दैट सेक्टर ऐसे देखना चाहिए कभी कभी हम ओवर रेगुलेशन की वजह से क्या करते हैं इट इट डिस्ट्रॉयज द एंटायर सेक्टर ओवर रेगुलेशन की वजह से द फर्स्ट थिंग वॉट वी एंश्योर इज मतलब वी हैव टू हैव बिफोर सेटिंग अप ऑफ मतलब वी फर्स्ट नीड टू आस्क आर सेल्फ डू वी रिक्वायर रियली रिक्वायर अ रेगुलेटरी बॉडी एंड जब भी हम रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश करते हैं वी हैव टू एंश्योर रेगुलर रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट वेदर द रेगुलेटरी बॉडी इज डूइंग इट्स फंक्शन इफेक्टिवली वॉट इज द पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है वी हैव टू क्लियरली डिफाइन इट्स पावर एंड ऑब्जेक्टिव वी हैव टू गिव दैट इंडिपेंडेंस वी हैव टू हैव अ पार्लियामेंट्री ओवर साइट आज रेगुलेटरी बॉडीज पर किसी का ओवरसाइट नहीं है इफ आरबीआई टेक सर्टेन रॉन्ग डिसीजन दे आर नॉट अकाउंटेबल एक्सेप्ट फॉर एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टेटमेंट देना पड़ता है इफ दे मिस द इन्फ्लेशनरी टारगेट ये रिसेंटली आया है बट वी डू नॉट हैव एनी वन सो रेगुलेटरी बॉडी कैन टेक एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन बट वी नीड टू हैव समवन टू चेक वेदर रेगुलेटरी बॉडीज आर टेकिंग दिस डिसीजंस इन अ इफेक्टिव वे तो रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर व्हाट वी नीड वी नीड टू हैव इज पार्लियामेंट्री ओवरसाइट the bn krishna committee ne beech mein bola tha ki we need to merge all the financial regulatory bodies so ye ek important hai next is what ultimately what we need is you should know we need to move from over regulation to self regulation interference approach of regulatory body to steering approach and from regulator to facilitator to ye points aapke answers mein aane chahiye conclusion mein aane chahiye what we require is over regulation nahi chahiye self regulation chahiye next is interference nahi chahiye steering just the regulatory body should guide ki is direction mein aapko jana chahiye the 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 whole sector should move in this direction तो रादर देन इंटरफेरेंस व्हाट वी नीड रिक्वायर इज स्टीयरिंग ये वर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है सारे सेकंड आरसी से हमने लिए है रेगुलेटरी से ज्यादा रेगुलेटरी रेगुलेटरी से रेगुलेटर से ज्यादा हमें फैसिलिटेटर चाहिए ठीक है तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जाना चलो जरूरी है वी नीड टू हैव रेगुलेटरी ऑडिट रेगुलर रेगुलेटरी ऑडिट चाहिए कि वेदर दे आर फंक्शनिंग इन अ इफेक्टिव वे होप यू आर एबल टू गेट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस वोट यू से दिस सेक्शन Why did I focus on this? क्योंकि मेन्स में रेगुलेटरी बॉडीज हैं एंड विथ रेस्पेक्ट टू सेबी का बहुत बार न्यूज में है चित्रा रामाकृष्ण केस हो गया अडानी हिंडनबर्ग केस हो गया वी हैव सहारा स्कैम Everything is linked to SEBI. Everything is linked to SEBI. Though इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन हैज गिवन गुड पॉइंट बट स्टिल 
अब सेक्शन सिक्सटीन सर्च करना सेक्शन सेक्शन सिक्सटीन ऑफ सेम बी एक्ट आपको पांच से छह आर्टिकल मिलेंगे विच सेज इट इज अ डेट्रीमेंटल टू द इंडिपेंडेंस ऑफ रेगुलेटिव बॉडी होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट एंड जब भी कंक्लूजन लिखोगे रेगुलेटिव बॉडीज का आपको रेगुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट लिखना है सेल्फ रेगुलेशन लिखना है एंड यू हैव टू एंश्योर पार्लियामेंट्री ओवर साइट ओवर द रेगुलेटिव बॉडीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेगुलेटरी रेगुलेटिव बॉडीज बिकम सुपर पावर्स ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कुछ भी डिसीजन रैंडमली ले पाए ऐसा नहीं होना चाहिए ना देर शुड बी अ रेगुलेटरी मतलब पार्लियामेंट्री ओवर साइट ओवर रेगुलेटरी बॉडीज तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है चलेगा होप यू हैव अंडरस्टूड सेबी के इश्यूज व्हाई डू वी रिक्वायर रेगुलेटरी बॉडीज रेगुलेटरी बॉडीज का क्या रोल है क्या डेफिनेशन है एंड वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है ये मैंने आपको बता दिया है नेक्स्ट इज इफ यू सी देर एन आर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मेकिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बींग रिट्स मेकिंग मोर अट्रैक्टिव फॉर एफ पी आईज एफ पी आईज मेकिंग दे मोर अट्रैक्टिव टू एफ पी आईज देर वॉज अनादर आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वी हैव वी हैव लॉन्च फर्स्ट एवर रिट्स एंड इनविक्स इंडेक्सेस फर्स्ट टाइम लॉन्च किए गए हैं एन एस सी में तो ये एक इंपॉर्टेंट है तो बेसिकली आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में पता चाहिए क्योंकि डेफिनेटली पिछले बार इनविक्ट पर क्वेश्चन आए तो दिस बार देर कैन बी ए क्वेश्चन ऑन दिस ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज इफ यू सी व्हाट इज ये आज के ये ये टॉपिक के बाद आपको बहुत क्लैरिटी आएगी अबाउट रिट्स किसी को भी आप समझा पाओगे एंड इतने हिडन पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो आपको भी पता नहीं रहेंगे एंड मतलब क्वेश्चन uh, यूपीएससी इतना डिटेल में पूछ रहा है आपको पता चलेगा बेसिकली व्हाट इज रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली वॉट हैपन्स इज मतलब आई टेल यू इन मतलब ये डायग्राम से आपको समझ समझ आएगा सो दर इज अ कंपनी विच इज बिन एस्टेब्लिश ट्रस्ट डेवलप करते हैं वॉट What happens is इस trust के shares investors खरीदते हैं जब investor ये trust के shares खरीदते हैं या उसको रिज बोलते हैं वो वो जो trust है वो क्या करती है वो real estate में invest करती है real estate में invest करने के बाद जो भी उस उससे आपको returns मिलेंगे in the form of rental commercial properties में invest करती है rentals जो मिलेंगे वो it is distributed among those who have invested into this trust. so basically it is like a mutual fund uh, in the field of real estate so what happens is this trust is formed and this trust what it does is it collects money and it distributes the units among the investors and the money is invested into a real estate property which jo bhi usse rental aayega wo kaha distribute hota hai among the uh, among the investors so ye kya aapko pata chahiye this is basically real estate real estate investment trust so what happens is The, तो इसका बेनिफिट क्या है कि यू कैन सो इमेजिन आप अगर आप कोई कमर्शियल uh, जगह लेने जा रहे हो अ शॉप वुड कॉस्ट वन करोड़ सो यू डू नॉट हैव अ वन करोड़ बट यू वांट टू इन्वेस्ट इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट यू थिंक रियल एस्टेट वुड गो ग्रो आपके पास सिर्फ दस हजार रुपए है वट यू वुड डू इज यू विल इन्वेस्ट इन रिच दस रुपए ऐसे वट वुड हैपन इज ऐसे हजार लोग आएंगे एक करोड़ रुपए जमा होगा एक करोड़ रुपए हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे उससे हमें रिटर्न मिल रहा है एक लाख रुपए पर मंथ का रेंटल इनकम मिल रहा है वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑल द प्लेयर्स तो मुझे एक लाख इन्वेस्ट भी कर दिया मैंने एंड मुझे क्या मिल रहा है दस हजार रुपए पर उस पर एक लाख रुपए पर दस हजार रुपए पर इंटरेस्ट मिल रहा है टेन परसेंट से सो बेसिकली वॉट आई एम एबल टू डू इज इन्वेस्ट इन टू रियल एस्टेट विच इज एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट सो इससे क्या हो रहा है वी कैन इन्वेस्ट इन इन अ स्मॉलर अमाउंट इन टू द रियल एस्टेट मार्केट तो एक इंपॉर्टेंट है बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेसिकली इफ यू अंडरस्टैंड कैन अ रिच इन्वेस्ट अब ये पैसा जो कलेक्ट हो रहा है कैन इट बी इन्वेस्टेड इन टू अउसिंग प्रोजेक्ट कैन इट बी इन्वेस्टेड इन टू हाउसिंग प्रोजेक्ट इफ आई आस्क यू कैन इट बी इन्वेस्टेड इन टू हाउसिंग प्रोजेक्ट या सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आपको ये डिफरेंस पता चाहिए कैन अ रिच द अमाउंट विच इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अ ट्रस्ट इन्वेस्ट इन अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अब वो ट्रस्ट को लगा कि यार नहीं नहीं ये हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेट बहुत बढ़ने वाला है इस पर इंटरेस्ट इसमें रेंटल्स भी मिलेगा मुझे हम वील पुट टेनेंट इन इट कैन इट इन्वेस्ट इट कैन नॉट इन्वेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इट कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनी हाउसिंग प्रोजेक्ट ठीक है एनी हाउसिंग प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ये नहीं सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स ये आपको पता चाहिए ठीक है विच अर्न रेंटल इनकम जैसे ऑफिस होटल्स रिटेल्स हो गया इंडस्ट्रियल हेल्थ केयर फैसिलिटीज 
हेल्थ केयर के लिए जो जगह लगेगी उस स्टेज में वेयर हाउसिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं इट कैन नॉट इन्वेस्ट इन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इट कैन नॉट इन्वेस्ट इन स्पेक्यूलेटिव लैंड बैंक्स वो जगह खरीद नहीं सकते वो पैसे से वो पैसे से ऐसा प्रोजेक्ट खरीदना पड़ेगा विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट कमर्शियल प्रोजेक्ट है ठीक है एक इंपॉर्टेंट है Next is you should understand 80% of the rich asset must be invested in completed and revenue generating properties. ऐसे properties जहाँ already completed है वैसे ही property properties में invest कर सकते हैं. Remaining 20% can be invested in under construction properties, but they have to invest in completed property. 80% have to be in completed properties. So एक important aspect आपको पता चाहिए. ठीक है. Next is 90% of the income. अब मुझे 100 रुपए आए. 100 रुपए इंटरेस्ट मतलब इमेजिन ट्रस्ट है वी हैव इंडिविजुअल इन्वेस्टर दे हैव गिवन मनी टू अ ट्रस्ट एंड द ट्रस्ट हैज इन्वेस्टेड इनटू अ कमर्शियल प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी से अगर मुझे एक लाख रुपए आ रहा है नाइंटी थाउजेंड हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड नाइंटी परसेंट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये आपको पता चाहिए सेकेंड इज सेकेंड इज ठीक है तो ये आपको पता चाहिए मिनिमम साइज क्या है इफ यू ठीक है पहले कैसे था कि मिनिमम ट्रेडिंग लॉट साइज कितना था फिफ्टी थाउजेंड या टू हंड्रेड यूनिट्स का था नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन इवन वन यूनिट वन यूनिट ऑफ रिस्क तो प्राइसिंग का कोई अब रिस्ट्रिक्शन निकाल दिया है ठीक है एंड जो भी आप रिस्क खरीदो खरीदोगे इट वुड गो इन टू योर डी अकाउंट वो पेपर कहां जाएगा अपना डी अकाउंट में जाएगा ठीक है ठीक है एंड सेकेंडली दिस रीड्स आर फ्रीली ट्रेडेड ऑन बी एस सी एन एन एस सी बी एस सी एन एन एस सी पर इसको ट्रेड किया जा सकता है अनदर इंपॉर्टेंट थिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ रिट्स ठीक है एक तो है कि रियल एस्टेट जो ट्रस्ट डेवलप हुई है दे कैन टेक मनी फ्रॉम इंडिविजुअल होल्डर्स दे कैन बाय अ प्रॉपर्टी और दे कैन गिव इट इन अ फॉर्म ऑफ लोन दे कैन इन्वेस्ट दिस एंड दे कैन गिव इट टू अ रियल एस्टेट एजेंट और एजेंसी को वो लोन की तरह दे सकता है उससे जो इंटरेस्ट आएगा दैट वुड बी इवन डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट जस्ट रेंटल इनकम बट इंटरेस्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड तो ये एक आपको पता चाहिए ठीक है ठीक है कंप्लीटेड मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन इमेजिन मॉल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऐसा नहीं है कि वो मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है उस प्रॉपर्टी में ट्वेंटी इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्टेड है कंप्लीटली रेडी है आप बाय करोगे कल कोई डोमिनोज वाला आएगा मैकडोनल्ड्स आएगा एंड दे वुड स्टार्ट पेइंग यू रेंट ऐसे प्रॉपर्टीज को इन्वेस्ट करना 80 परसेंट हैज टू बी गो हैज टू गो इनटू दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन इंडियन इन्वेस्ट यस इंडियन सिटीजन कैन इन्वेस्ट डेफिनेटली ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कैन अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैन कैन ही इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट रिच एफ इन्वेस्ट कर सकता है क्या एफ इन्वेस्ट कर सकता है ठीक है ठीक है कैन एफ इन्वेस्ट Yes, they can invest into REITs. They can invest up to ten percent of the total issued capacity. Ten percent से कम तक वो invest कर सकता है. Secondly, in any REITs, not more than मतलब अगर there are multiple foreign portfolio investor, वो सब मिलके किसी REIT में forty percent से ज़्यादा invest नहीं कर सकते. एक important है. ठीक है? ठीक है? ठीक है? एक important है. ठीक है? तो FPI can invest, NRIs can also invest. So, it's important foreign portfolio investors. Now, come the question: What do you understand understand by foreign portfolio investor? This is basic. है. आपने तो बोल दिया कि FPIs can invest. Then you should understand what are what are FPIs. Usually, foreign portfolio investors कौन से होते हैं? Those individuals. ठीक है? Who are FPIs? किसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलेंगे दोज हु इन्वेस्ट लेस देन टेन परसेंट इन लिस्टेड कंपनीज दे आर अलाउड टू ओनली इन्वेस्ट इन लिस्टेड कंपनीज इफ अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड कंपनीज ऑटोमेटिकली दैट इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज एफ डी बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे उसे तो सबसे इंपॉर्टेंट है दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट ओनली इन लिस्टेड कंपनीज एंड लेस इन लेस देन 10% तो एक इंपॉर्टेंट है दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट लेस देन 10% तो एनी इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज लेस देन 10% इज कंसीडर्ड एज एफपीआई एक इंपॉर्टेंट है ठीक है एफपीआई इज नॉट अलाउड टू अलाउड इन अनलिस्टेड शेयर्स में अलाउड नहीं है दस इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड शेयर इज ट्रीटेड एज एफडीआई एक इंपॉर्टेंट है ठीक है 
एनआरआई के इन्वेस्टमेंट इज नॉट कंसिडर एज एफ पी आई बिकॉज दीज आर इंडियन तो ये फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नहीं है दीज आर इंडियन इन्वेस्टर्स ठीक है एफ पी आई कैन इन्वेस्ट इन टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टेट डेवलपमेंट लोन एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उनका लिमिट जो ट्वेंटी परसेंट का लिमिट था वो विद्रॉ कर दिया है नाउ दे कैन इन्वेस्ट कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है ठीक है तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में आपको पता चाहिए सो व्हाट वी स्टडीड इन टूडे टूडे सेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वी स्टडीड अबाउट रेगुलेटरी बॉडीज वी स्टडीड अबाउट रेगुलेटरी बॉडीज रेगुलेटरी बॉडीज व्हाट इज द रोल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज वी स्टडीड व्हाट इज द रोल वट आर द फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज वॉट इज द इशू विद सेबी सेबी के साथ हमने सात आठ इशूज देखे हैं वी स्टडीड वॉट द सेकेंड ए आर सी सेज वॉट द सेकेंड ए आर सी सेज अबाउट रेगुलेटरी बॉडीज इट इज अ जनरलाइज फ्रेम ऑफ वॉट सेकेंड ए आर सी फाउंड वॉज वी हैव समटाइम्स वी हैव नो रेगुलेशन समटाइम्स वी हैव ओवर रेगुलेशन लीडिंग टू रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल तो वॉट इट सेट वॉट वॉट वी रिक्वायर इज रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट चाहिए वी हैव We need to have a parliamentary oversight over regulatory bodies. ऐसा नहीं होना चाहिए कि they becomes they become king in itself. They they form their independent kingdom. ऐसा नहीं हो सकता. RBI when it was functioning under Raghuram Rajan, when it was functioning under the previous governors, they were functioning in a completely independent manner. So sometimes government feared that they, they do not have a control over such regulatory bodies. So second year she said नहीं हमको parliamentary oversight चाहिए. At least we should have. रेगुलेटरी ऑडिट्स होना चाहिए नेक्स्ट वील स्टडीड अबाउट वी स्टडीड अबाउट रिच रिच के बारे में हमने देखा रिच के बारे में देखा कि वेयर द मनी कैन बी इन्वेस्टेड इट कैन बी इन्वेस्टेड इन टू कमर्शियल प्रॉपर्टीज वेयर हाउसिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटेल यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे यूनिट्स में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में हम नहीं कर सकते हैं एफ पी आई कर सकते हैं इसका टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट इफ यू सी दिस द अमाउंट इज टैक्सीबल ये एक इंपॉर्टेंट है जैसे क्वेश्चन आया था the points we missed was this point where dividends paid by rich are taxable in the hands of investors to theek hai theek hai theek hai jo bhi dividends ya returns pay honge wo taxable honge taxable honge ye sabse important hai jaise invix mein bhi taxable hai yahan bhi taxable hai and this if you see this screenshot i wanted to share you the screenshot jahan exactly yahi line boli hai theek hai theek hai i think so we have i have missed that screenshot jo maine newspaper se nikala hai ठीक है तो दैट इज ऑल्सो एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी क्योंकि सेबी क्यों रेगुलेट करेगा बिकॉज इट्स अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट इन इंस्ट्रूमेंट है ठीक है एंड वी स्टडीड अबाउट एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स किसको बोलेंगे लेस देन टेन परसेंट इन लिस्टेड कंपनीज देन सेकेंडली दे कैन इन्वेस्ट इन स्टेट डेवलपमेंट लोन कमर्शियल पेपर वट इज ए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं दे कैन इन्वेस्ट इन वो डी से जी सेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता चाहिए तो वेन एवर यू आर स्टडिंग अबाउट एनी टॉपिक यू हैव टू स्टडी इन कॉम्प्रेंसिव वे यू हैव टू स्टडी इन कॉम्प्रेंसिव वे ठीक है ठीक है ठीक है होप यू आर गेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस सेशन अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा गिव मी ए मोमेंट एमसी क्यू सोल्व करेंगे हम चलेगा एवरी वन सोल्व दिस एमसी क्यू everyone how many statements are incorrect incorrect pucha correct nahi kitne incorrect hai first second kaun sa incorrect hai aapko batana kitne statements incorrect hai only one is incorrect only two is incorrect only three is incorrect next time if anyone ask you about rits you can invest you can uh, explain to them you you should know it is only for commercial properties you should know it is taxable you should know who is sebi is managing them you should know they are traded on bsc and nsc secondly interest aa sakta hai ke yes interest aayega rentals dono aayega kyunki rits what the trust what to it do, do is it can give loans also securities bhi de sakta hai बॉन्ड्स मतलब डेट सिक्योरिटीज भी रिलीज कर सकता है नॉट जस्ट इन्वेस्ट इन टू रेंटल प्रॉपर्टीज बट कैन आल्सो रिलीज लोन्स टू अ रियल एस्टेट रियल एस्टेट फॉर्म सेकेंडली इट कैन इंपॉर्टेंट क्या है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में ट्वेंटी परसेंट आएगा नाइनटी परसेंट क्या होगा इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स ये ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अब इसके बाद आप भूलोगे नहीं कोई भी क्वेश्चन आने दो रिच पर आप एड्रेस कर पाओगे क्योंकि हमने सारे डायमेंशन कवर कर लिए सारे डायमेंशन कवर कर लिए मेन एस्पेक्ट से भी अगर किसी ने पूछा सेबी के साथ क्या इश्यूज है तो यू विल स्टार्ट विद 
you can write you can start your introduction that according to international organization securities commission section 16 hampers the independence of sebi because the final decision lies with central government secondly you can also say that this review said there is political appointment there is lack of independent appointment government majority hai. secondly they have failed to ensure corporate governance with the recent example of chitra ramakrishna they have failed to ensure accountability and we have seen scams such as sahara scams harshad mehta scams various scams even after having all the framework ready the we have it has failed to develop corporate debt market debt corporate market failed to attract middle class investors enforcement power kam hai enforcement power kam hai is saal ke news articles dekhoge even budget mein bhi nirmala sitaraman said that uh, 2010 mein we had only uh, 20 grandmasters now we have more than 80 grandmasters grandmasters so even uh, modi government is claiming the success of players so this also you should know. Grandmasters India mein bade hai. So uh, ye aapko pata chahiye. Secondly, there was an article in the Hindu mein. There have been continuous articles with respect to growing chess project, pro, prodigies jo hai India produce kar raha hai. Pragnanand, Gukesh. Ye naam aapko pata chahiye. Uh, 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 then we have Erigesi. We have Vidit Gujarati. Ye naams at least you should know. Kyunki these are emerging players. They are beating the top notch players. And continuously ye naam news mein hai. Uh, so, these are all names. Vaishali, who became one of the first uh, grandmaster, women grandmasters of India. So, this is important. This news, until you don't know these terms, because these are Indian talent, young talent doing great. So, you should know this. Secondly, you should remember that R. Vaishali became the India's third female grandmaster. India's third female, sorry, first bola tha, third grandmaster. She, initially, the uh, um, uh, speech was 80. Bola tha. Now, the number is 84 and it is increasing continuously. So, if you are watching lecture and tomorrow, Grandmaster, so you don't say that 84 bula tha. it is a continuous. Jo bhi wo norms complete karega, usko grandmaster bula jata hai. Secondly, Bukesh uh, for a temporary period surpass uh, uh, Vishwanathan Anand with respect to uh, uh, Jodh ka ranking. So, if you have seen so many news articles, so definitely you sh think you should know about grandmasters and that what is grandmaster, kis ko bolte hai grandmaster, what is the criteria, ye aapko pata chahiye. So, basically, grandmaster as a title is given to chess players who are but who have achieved certain norms, certain norms which they achieved, kar liya hai, they have been assigned grandmasters. Grandmaster, there is only one title which you can get is world champion. World champion. We will see who world champion. Kisko bolte hai. Secondly, if any player gets a grandmaster, mila, to it is for lifetime. It is not that it is less than ELO ranking, ho jati hai, ELO points are lost, then it is removed from grandmaster title. It is not that it is not. UPSC might ask a question. Third important thing is, if you want to become a grandmaster, you have to have certain criteria that you qualify to qualify. It's important. Hai. First is you should have a ELO ranking of with respect to 2500 ka ELO ranking you should classical chess mein achieve karna chahiye, along with 3 GM norms. Now, what are 3 GM norms kya hai? and ELO ranking? We are going to see everything. But you should understand three things. First is aapka kya hona chahiye? you should have a, you should have a the uh, ELO ranking, hai, ELO rating, hai, it should be 2500 plus 3 norms. Now, what are 3 norms? Kya hai? These are, you don't need to go into detail, but what are they? It is with respect to performance level, you need to achieve. Karna Secondly, tournament conditions. Which conditions you are tournament de rahe ho, that should be adequate. Thik hai? Thik hai? Matlab, it should have international players, it should have players above your ranking. These are all conditions. Diye. And third is achievement across tournaments. So, you have to achievement across tournaments. You have to have a rank in every tournament. Mein. You should be uh, uh, matlab, a specific ELO uh, rating apne achieve karna across the tournament. When you norms achieve norms, you you get GM ranking. And not just GM ranking, this ranking is FIDA. Deta hai. Uh, GM norm, uh, GM, jo Grandmaster title, hai, wo kon deta hai? FIDA deta hai, which is an international chess body. We will see it in but apart from GM, we have various titles which are given by FIDA. So first you become matlab, international masters, hota hai, FIDA masters, hota hai, candidate masters. So this is various ranking. Hai. Highest is GM and uske upar the biggest is world champion. So uh, this is you should know. Next is ELO rating. Kya hai? So basically, if you look ranking wise, dekhoge, current ranking, then you will write the Magnus Carlsen. Magnus Carlsen will write the rating. Hai, ELO, rank, ELO rating. And based on ELO rating, players are ranked in chess. So basically, 
बेसिकली इनो इनो रेटिंग क्या है इट इज इट इज अ स्टैंडर्डाइज स्किल लेवल कंपेरिजन बेस्ड ऑन गेम आउटकम तो हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू इनो रेटिंग इज वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द स्किल्स ऑफ प्लेयर एंड वी आर रैंकिंग देम अकॉर्डिंग टू इट एक इंपॉर्टेंट चीज है तो बेसिकली इट्स अ स्टैंडर्डाइज स्किल लेवल कंपेरिजन स्किल लेवल कंपेरिजन कर रहे हैं थ्रू गेम बेस्ड आउटकम तो अगर आपने गेम ज्यादा जीते तो आपका रैंकिंग बढ़ेगा आपके स्किल्स ज्यादा हो यू आर अब द प्लेयर्स हु यू हैव डिफिटेड एक इंपॉर्टेंट है ये किसने डेवलप किया था ये अरपाड एलो हंगेरियन अमेरिकन फिजिसिस्ट था उन्होंने डेवलप किया था एंड दिस इलो रेटिंग इज नॉट जस्ट यूज इन चेस तो यहां कंफ्यूजन आ सकता है यूपीएससी वुड आस्क यू इलो रेटिंग इज ओनली फॉर चेस नो इट इज फॉर ऑल द वेरियस स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल बास्केटबॉल वीडियो गेम्स में भी वी हैव इलो रेटिंग जब आप किसी प्लेयर्स को हराते हो तो यू आर इलो रेटिंग राइजेस अगर किसी प्लेयर से आप हारते हो तो आपकी इलो रेटिंग कम हो जाती है तो बेसिकली इट्स अ स्टैंडर्ड स्किल लेवल कंपेरिजन बेस्ड ऑन गेम्स आउटकम अगर आप प्रेजेंटली देखोगे द रेनिंग चैंपियन मैग्नस कार्लसन ही इज नोन एज मोजार्ट ऑफ चेस अगर आप कुछ वीडियो उसके देख पाओ There's a 60 minute uh, show. उसका एक शॉर्ट वीडियो है अबाउट मैगनस कार्सन एंड यू रियलाइज हाउ ब्रिलियंट दिस गाय इज ठीक है अगर कोई चेस फॉलो कर रहा है तो यू नो कि क्या मतलब वॉट लेवल ऑफ टैलेंट दिस गाय हैज मैगनस कार्सन अगर आप देखोगे प्रेजेंटली आपको लगेगा अनिश गिरी ये इंडियन है नहीं ये इंडियन नहीं है ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए तो अभी प्रेजेंटली इंडिया का सबसे टॉप प्लेयर कौन है अकॉर्डिंग टू इलो रेटिंग इज विश्वनाथन आनंद एंड देन वी हैव अर्जुन एरीगेसी आज के मोमेंट में दिस रेटिंग चेंजेस तो एक इंपॉर्टेंट है लेकिन आज के इसमें अर्जुन एरीगेसी है गुकेश है प्रज्ञानंद एंड विदित एटलीस्ट यू शुड नो दिस फाइव नेम्स नेक्स्ट इज फीडा रेटिंग सो ये जो रेटिंग सिस्टम है जो है इट इज डन इन थ्री स्टेप वाइज तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड रेटिंग भी होता है जो क्लासिकल चेस होता है तो चेस are played in three format ek to hai ki classical chess hota hai jahan matlab you have a longer duration matlab ek se 2 ghanta wo game chalta hai then you have rapid chess jahan 10 minutes to 60 minutes chalta hai and there is a blitz which is very fast within 10 minutes is completed and elo rating is different for different uh, was uh, uh, types of chess so standard rating ye jo humne diya hai it is it is with respect to it is with respect to classic there is a different rating for rapid chess and there is a different rating system or ranking system for blitz rating blitz rating ya blitz chess ke liye alag system hota hai to ye aapko pata chahiye to elo rating kyunki how fast you can play or how strategically you can play based on the level or your skill level aapki elo rating change hoti hai in different levels theek hai to ek important cheez aapko pata chahiye ab ye rating system कौन देता है और विच इज द इंटरनेशनल बॉडी विद रिस्पेक्ट टू चेस अगर आप द हिंदू पेपर निकालोगे यू विल फाइंड फीडा मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे देर इज एन आर्टिकल ऑन फीडा और चेस एंड फीडा जो भी वो गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं तो फीडा के बारे में जानना जरूरी है बेसिकली दिस इज एन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडा इज द फ्रेंच वट इज एक्म लेकिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसको फीडा भी बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एकोस इसका नाम है फ्रेंच में लेकिन अभी इसको फीडा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोलते हैं इट इज बेसिकली अ गवर्निंग बॉडी ऑफ चेस एट द इंटरनेशनल लेवल ये कॉन्स्टिट्यूट एज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड लेटर रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एज अ ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इसको कंसिडर किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने प्रेजेंटली इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में लॉसन इस, इस जगह पर है लॉसन एंड इनिशियली ये फ्रांस में रहता था लेकिन ये अभी प्रेजेंटली इट इज इन लॉसन ये दिस इज ऑल्सो इन फ्रांस वन नाइनटी नाइन प्लेयर्स वन नाइनटी नाइन कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट इट्स जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का या वेरियस कंट्रीज का आर पार्ट ऑफ दिस फीडा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में द सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया को चेस रेगुलेट करता है दैट इज ऑल इंडिया चेस फेडरेशन बेसिकली ये नाइनटीन फिफ्टी वन में स्टैब्लिश हुई थी अफिलियटेड टू फीडा है हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है एंड इट रेगुलेट्स द चेस डेवलपमेंट इन इंडिया ठीक है आपको यहाँ तक समझ आया सो बेसिकली वी स्टार्टेड विद जी एम नॉम्स जी एम नॉम्स हमने देखा कि टू फाइव जीरो जीरो एंड थ्री नॉम्स थ्री नॉम्स इतना ही याद रखो थ्री नॉम्स सेकेंडली वी सॉ जी एम नॉम्स ये जो है ये होता है ईलो रेटिंग के बेसिस पर इलो रेट रेटिंग के बेसिस में हम प्लेयर्स को रैंक करते हैं एंड ये इलो रेटिंग थ्री फॉर्मेट्स में दिया जाता है क्लासिकल ब्लिट्स रैपिड एंड ब्लिट्स में ब्लिट्स इज द फास्टेस्ट वन रैपिड एंड देन क्लासिक इज जहां सोच के एक घंटे से ऊपर टाइम होता है आपको फोर्टी में यूज करने के लिए नेक्स्ट हमने इलो रेटिंग देख देख लिया इलो रेटिंग फॉर इज ऑल फॉर वेरियस गेम जहां स्किल बेस्ड कंपेरिजन करना है हमें ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स बेस्ड ऑन देयर गेम्स आउटकम हम ये देखते हैं एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर चेस ये भी देख लिया हमने ठीक है हमने फीडा भी देख लिया क्योंकि ये कौन देता है जीएम नॉम्स फीडा देखते हैं फीडा का एंड इंटरनेशनल ऑल इंडिया चेस फेडरेशन भी हमने देख लिया अब थ्री इंपॉर्टेंट और थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच फीडा कंडक्ट्स 
विथ रेस्पेक्ट टू चेस टूर्नामेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आपको पता चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है चेस वर्ल्ड चेस ओलंपियड क्योंकि 2022 में फोर्टी फोर्थ चेस ओलंपियड हैपेंड इन इंडिया चेन्नई में हुआ था इट वाज फर्स्ट टाइम इंडिया इज होल्डिंग दिस चेस ओलंपियड सो बेसिकली इट्स अ इंटरनेशनल टीम चेस टूर्नामेंट तो यहाँ टीम वाइज खेलता है इंडिया का एक टीम खेलता है मेन्स में एंड गर्ल्स में तो तो इससे ये इंटरनेशनल टीम इवेंट है आपको पता चाहिए ऑर्गेनाइज बाय फीडा एंड इट हैपन्स एवरी टू ईयर्स and teams from across 150 nation every year uh, participates in it theek hai and 44th was in india 45th is in budapest hungary ek important hai kyunki india mein hua tha 44th to aapko pata chahiye it's a international chess international team event hai chess team event hai jo every two years hota hai kon organize karta hai fida organize karta hai next aata hai world chess कप वर्ल्ड चेस कप या फीडा वर्ल्ड कप बोलते हैं फीडा वर्ल्ड कप बोलते हैं इस साल 2023 में द मेन थिंग वाज दिस वर्ल्ड कप में इट वाज अ फाइट बिटवीन इंडियन एंड मैग्नस कार्लसन तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए इसमें प्रज्ञानंद लॉस्ट इट बट ही डिड अमेजिंगली वेल ठीक है तो मैग्नस मैग्नस कार्लसन डिफिटेड प्रज्ञानंदा एंड वन द फीफा फीडा वर्ल्ड कप तो फीडा वर्ल्ड कप अलग है एंड चैंपियनशिप अलग है तो ये जाना जरूरी है तो वर्ल्ड कप इज कंडक्टेड अगेन बाय फीडा आपको पता चाहिए हेल्ड बाय एनली कब होता है एवरी टू इयर्स होता है एंड नॉकआउट चेस टूर्नामेंट होता है जहां मोर देन हंड्रेड प्लेयर्स कम टूगेदर एंड मतलब इफ यू विन हियर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो सबसे यहाँ क्लासिकल चेस से स्टार्ट होता है इफ देर इज अ टाइ फिर वो टाई ब्रेकर में ट्राई टाई ब्रेकर में यू हैव ब्लिट्स एंड रैपिड चेस भी प्ले किया जाता है लेकिन स्टार्ट्स विद क्लासिकल चेस के टूर्नामेंट मैचेस होते हैं बिटवीन प्लेयर्स क्लासिकल चेस इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन सिक्सटी मिनट्स होता है आपको सोच के आप प्ले कर सकते हो रैपिड्स एंड ब्लिट्स में इट्स वेरी फास्ट चेस तो एक इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए जब आप इस मतलब वर्ल्ड कप में जीतते हो तो यू बिकम पार्ट और जो भी जीतता है सो वेरियस तो फीडा कंडक्ट वेरियस वेरियस इवेंट्स वेरियस चैंपियनशिप वट यू से वेरियस टेस्ट चेस टूर्नामेंट्स कंडक्ट करता है तो सबसे आपको ये समझना कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है चेस टूर्नामेंट्स कंडक्ट करता है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो टूर्नामेंट uh, होता है वो जैसे वर्ल्ड कप हो गया वर्ल्ड चेस कप हो गया वर्ल्ड कप फाइनल हो गया देर इज वेरियस अदर टूर्नामेंट्स अब इन टूर्नामेंट्स में से जो भी जीतता है दे बिकम दे बिकम मतलब जो भी जीतता है जैसे आठ प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है वो खेलते हैं कौन सा टूर्नामेंट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट कौन सा टूर्नामेंट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट ठीक है सो क्वालिफायर्स मतलब पर्पस क्या है दो uh, मतलब फर्स्ट या सेकंड आता है इसमें दे बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट और कैंडिडेट टूर्नामेंट्स में से जो जीतता है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप को इट्स वन ऑफ द कंटेंटर मैं आगे फिर से एक्सप्लेन करूंगा लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड कप ये वर्ल्ड कप मैंने सिखाया है वर्ल्ड फीडा चेस वर्ल्ड कप ठीक है अब इसमें से जो जीतेगा एंड रनअप रनर अप रहेगा या फर्स्ट टू थ्री प्लेयर्स को क्या करता है दे बिकम एलिजिबल फॉर कैंडिडेट टूर्नामेंट तो हम आगे देखेंगे अब वर्ल्ड कप में डिड इंडिया विन एनी चेस वर्ल्ड कप नहीं एक इंपॉर्टेंट है आपको जाना जरूरी है इंडिया हैज नॉट वन इट टिल नाउ अभी तक रशिया ने तीन मतलब मोस्ट नंबर ऑफ विनर्स रशिया में है मतलब थ्री प्लेयर्स हैव वन दिस फॉर रशिया सबसे ज्यादा मतलब मतलब मैग्नस कार्लसन 2023 का जब उसने इस, इसको हराया था तो मैग्नस कार्लसन बिकेम अ विनर इन 2023 एंड uh, मतलब इंडिया हैज ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट इंडिया ने कभी जीता नहीं है एंड प्रज्ञानंद वाज अ फर्स्ट फाइनलिस्ट सिंस 2002 2002 लेकिन इंडिया ने जीता नहीं है यहां ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जैसे मैंने बताया कि कि जो वर्ल्ड कप से जीतेगा और टूर्नामेंट से जीतेगा दीज एट प्लेयर्स बिकम पार्ट ऑफ दे कैन बिकम पार्ट ऑफ कैंडिडेचर टूर्नामेंट तो कैंडिडेचर टूर्नामेंट क्या होता है कैंडिडेचर टूर्नामेंट इज अ पायोटल इवेंट इन द चेस वर्ल्ड डिटरमाइन हु विल चैलेंज द रीनिंग वर्ल्ड चैंपियन तो वर्ल्ड चैंपियन को कौन चैलेंज करेगा वो कैसे डिसाइड होगा ये कैंडिडेचर टूर्नामेंट में है कैंडिडेचर टूर्नामेंट में कितने प्लेयर्स सिलेक्ट होते हैं आठ बेस्ड ऑन द वेरियस टूर्नामेंट अब ये आठ में से जो जीतेगा वो वर्ल्ड चैंपियन जो रीनिंग वर्ल्ड चैंपियन है दो का डिन लरिंग नाम का वर्ल्ड चैंपियन है उसको उसको क्या करेगा उसको चैलेंज करेगा सो कैंडिडेचर टूर्नामेंट से जो जीतेगा ही बिकम्स अ चैलेंजर फॉर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के इंपॉर्टेंट है यहां विश्वनाथ आनंद हैज वन वेरियस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन ने सबसे ज्यादा जीते हैं वो इतना बोर हो गया कि ही सेड आई विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप यार मैं तो इसको uh, मतलब बॉयकॉट करूंगा क्योंकि मैं 10 साल से जीत रहा हूं एंड नो वन इज देयर टू कॉम्पीट वो लेवल का कॉम्पीट मतलब कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो उसने विड्रॉ कर लिया पिछले साल भी विड्रॉ कर लिया इस बार भी विड्रॉ कर लिया तो अगर यही न्यूज था कि मैग्नस कार्लसन फॉर्मली डिक्लाइंस इवेंट टू कम्पीट 
तो उसने क्या कर दिया उसने बोला यार मैं आप पार्टिसिपेट नहीं करूंगा ये कैंडिडेटर में भी नहीं करूंगा एंड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भी मैं कभी मतलब आई नॉट टेक पार्ट पिछले दो तीन साल से ही इज नॉट बीन टेकिंग पार्ट सो बेसिकली ये कब स्टार्ट हुआ था ये 1866 में स्टार्ट हुआ था ये कंपटीशन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप तो जैसे मैंने बोला जीएम के ऊपर जो अगर टाइटल आपको मिल सकता है इज वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड चेस चैंपियन एवरी टू ईयर्स होता है फीडा कंडक्ट करता है अगेन फीडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दिस एंड सो बेसिकली ये टू ईयर्स पर होता है सो जितने भी विनर्स है जितने भी वेरियस टूर्नामेंट्स के विनर है इसमें वर्ल्ड कप हो गया ऐसे एट प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं वो कैंडिडेटर टूर्नामेंट खेलते हैं कैंडिडेटर टूर्नामेंट्स में से जो जीतेगा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए वो एलिजिबल होगा एंड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इसमें से जो विनर है प्लस जो लास्ट ईयर का विनर है तो इस साल डिन लेरिंग विनर था 2023 का जो भी जीतेगा ये कैंडिडेटर टूर्नामेंट उसको वो चैलेंज करेगा एक इंपॉर्टेंट चीज यू शुड नो ठीक है ठीक है राइट राइट ठीक है नेक्स्ट इज अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में स्पोर्ट्स इवेंट में इंडियन स्पोर्ट्स इवेंट में वन इंपॉर्टेंट इवेंट विच इज हैपनिंग दीज डेज इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर आप देखोगे 2000 यूथ गेम्स 2023 है लेकिन कब ऑर्गेनाइज हो रहा है फेब 2024 में एक इंपॉर्टेंट चीज ये सिक्स गेम है लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम इज अ पार्ट ऑफ एन इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम ये खेलो इंडिया यूथ गेम किसका पार्ट है इज इट्स अ पार्ट ऑफ एन फ्लैगशिप प्रोग्राम कॉल खेलो इंडिया तो खेलो इंडिया का एम क्या है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स एम अल्टीमेट एम इज टू डेवलप ग्रास रूट लेवल टैलेंट बाय प्रोवाइडिंग देम नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म तो हम ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट पर्सनैलिटीज डेवलप करना चाहते हैं उनके स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव अगर देखोगे टू फेसिलिटेट मास पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ पॉपुलेशन इन स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई स्पोर्ट्स टैलेंट जितने भी इसमें पार्टिसिपेशन बनाना उसमें से आइडेंटिफाई करना नर्चर करना जो भी आइडेंटिफाई किया है एंड क्रिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एट स्टेट लेवल ब्लॉक लेवल एंड ये सब लेवल पर चलेगा तो ये मेन एम है खेलो इंडिया का अब इसी को जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए व्हाट दे आर डूइंग इज स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं ऑल एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन डेवलप कर रहे हैं मतलब दे आर बीन कंडक्टिंग स्पोर्ट्स फॉर वुमेन को प्रमोट कर रहे हैं देन फिजिकल फिटनेस इन स्कूल्स को बढ़ा रहे हैं स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बढ़ा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो ये सारे एक्शन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स कंडक्ट कर रही है अंडर खेलो इंडिया प्रोग्राम ये हमारा ऑब्जेक्टिव है लेकिन उसके लिए एक्चुअल एक्शन क्या ले रहे हैं टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं तो ये सारे इसके अंडर एक्शन है अगर आप ये देखोगे यहाँ एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कंडक्ट करना एक इंपॉर्टेंट एम है खेलो इंडिया के अंडर या इंपॉर्टेंट वोड यू से पार्ट इट डज अंडर खेलो इंडिया प्रोग्राम इसी के अंडर वी हैव थ्री एनुअल इवेंट्स विच हैपन्स थ्री एनुअल इवेंट्स जो आपको पता चाहिए फर्स्ट इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं एंड थर्ड इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं तो तीनों गेम्स आपको पता चाहिए मतलब बेसिक आइडिया पता चाहिए कि खेलो इंडिया के अंडर वी हैव थ्री एनुअल इवेंट्स एनुअल इवेंट्स होते हैं विच आर खेलो इंडिया गेम्स यूथ गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स एंड विंटर गेम्स ठीक है नेक्स्ट इज अब अब ये इवेंट कहाँ हो रहे हैं कहा हुए है रिसेंटली अगर आप देखोगे ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना कब स्टार्ट हुआ 2018 में लेकिन जो यूनिवर्सिटी एंड विंटर गेम्स है 2020 से स्टार्ट हुआ है ठीक है नेक्स्ट इज अब रिसेंट कहा हुआ है रिसेंट अगर 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स देखेंगे तो वो तमिलनाडु में हुआ है एंड इट वॉज मतलब इट वॉज कंडक्टेड अक्रॉस वेरियस सिटीज चेन्नई मदुराई त्रिचुरी एंड कोयम्बेटर चार स्टेट में इसको कंडक्ट किया गया था तो तमिलनाडु में आता विनर कौन है महाराष्ट्र इतना जाना जरूरी है ये सिक्स गेम्स थे कितने थे ये थ्री एंड थ्री सिक्स गेम था ठीक है नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी गेम्स कब कहाँ हुए थे इट हैपेंड इन लवली प्रोफे इट हैपेंड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हुए थे द विनर वॉज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ठीक है एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए एंड विथ रेस्पेक्ट टू हमारे विंटर गेम्स अगर आप देखोगे विंटर गेम्स 2020 में स्टार्ट हुए इस साल के विनर हैज बिन आर्मी मेजरली फर्स्ट थ्री गुलमर्ग में हुआ है इस साल लडाख एंड गुलमर्ग में ये इवेंट्स हुए थे तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल का हुआ है देर आर फोर सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग्स विथ रेस्पेक्ट टू यू आपको पता चाहिए एज ए ये फिफ्थ सिक्स है कहा हुआ था तमिलनाडु में हुआ था बेसिकली चेन्नई मदुराई त्रिचुरी एंड कोयम्बेटूर में हुआ था इसका मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है विच यू कैन यूज फॉर मेन्स ऑल्सो वीरा मन गई एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थ्री प्री इंडिपेंडेंस में आई टेल यू अबाउट इट बिकॉज यू कैन गेट एन आर्ट मतलब एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चन फ्रॉम हियर सेकेंडली इस
हम इसके बारे में भी आगे देखेंगे एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देर आर मतलब गेम्स हैपन इन टू कैटेगरीज अंडर 17 एंड अंडर 21 फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अब इसका जो मैस्कॉट था वाज वीरा मनगई वीरा मनगई बेसिकली द रियल नेम ऑफ दिस ब्रेव लेडी इज रानी वेलू नचियार नचियार आई माइट बी रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू प्रोनाउंसिएशन लेकिन यू शुड नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट लेडी अमेजिंग लेडी आई जस्ट वॉट टू नो जब मैंने ये प्रिपेयर करा था तभी मेरे को आई वॉट टू नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी बेसिकली शी इज नॉन टू बी द फर्स्ट फीमेल फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश हम रानी लक्ष्मी बाई बोलते हैं लक्ष्मी बाई बोलते हैं बट उनसे भी पहले वी हैड दिस वेलू नचियार basically she was born in tamil nadu and uh, she was trained in martial arts horse riding weaponry and uh, uh, she her matlab uski shaadi king of sivagangai unse hui thi which who was killed by british and to take a revenge she fought against british she got back all the territories which the british took and uh, continued to rule uh, the uh, the area till her death to ek important hai ek she shows the ultimate अल्टीमेट वट यू से वेलर ब्रेवरी तो एक फीमेल वॉरियर थी एंड अमेजिंग वट यू से पर्सनैलिटी डू रीड अबाउट हर एंड शी वॉज एम्प्लॉयड इन गोरिला टैक्टिक्स में शी वॉज वेरी मतलब एक्सपर्ट इन दिस एंड फॉर्म आर्मी नेम्ड एज उदयाल तो एक इंपॉर्टेंट है यू कैन राइट दैट वी हैड वुमेन आर्मी सिंस प्री इंडिपेंडेंस तो प्री इंडिपेंडेंस में 1972-73 उस फेज में शी हैड एन वुमेन आर्मी उदयाल से एंड recaptured sibaganga from british after the death of her husband take important hai. and uh, strategic acumen ke liye she was very known so definitely you can get a question definitely who you can get a question from this next is silambam uh, uh, silambam is introduced as demo sports demo sports matlab kya exhibition ke liye sports uh, introduce kiya gaya tha sixth khelo youth uh, uh, india youth game mein and uh, matlab isme medal competition nahi hai lekin ek uh, ek demonstration ke liye ek event hota hai silambam uh, silambam ke to ek important hai so basically silambam kya hai it's a martial art from tamil nadu martial art from talim uh, tamil nadu and iska jo origin hai sangam literature sangam मेरा से आता है एक इंपॉर्टेंट है जहां बैंबू स्टिक से वी द द मार्शल आर्ट इज कंडक्टेड एंड इट इनकॉर्पोरेट्स एक्टिविटीज सच एज स्विंग स्पिन स्ट्राइक एंड इट लुक्स इनटू स्पीड एंड एजिलिटी एंड प्रिसिजन ऑफ द ऑफ द प्लेयर ठीक है तो ये एक मार्शल आर्ट है व्हिच वाज नॉट अ 26 गेम्स में नहीं है लेकिन एक डेमो इवेंट हुआ था लेकिन डेफिनेटली ये आपको पता चाहिए सिलमबम कहां का सिलमबम कहां का मार्शल आर्ट है इट इज तमिलनाडु अपार्ट फ्रॉम दिस जो 26 गेम है 26 गेम्स है उसमें कुछ ट्रेडिशनल गेम्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है जैसे थंगटा विच इज अ मार्शल आर्ट ऑफ मार्शल आर्ट ऑफ मैटी इन ऑफ मणिपुर देन योगासन इज आल्सो अ गेम इन खेलो यूथ प्रोग्राम देन यू हैव मलखम विच इज अ वुडन पोल रिलेटेड एक इवेंट होता है एक गेम होता है तो आपको पता चाहिए जिम्नास्ट मेजरली परफॉर्म करते हैं इसमें मलखम में एंड कलरी पत्तू विच इज अ केरला मार्शल आर्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मेन प्रोग्राम जो हमारे यूथ गेम्स में ये स्पोर्ट्स एक्चुअली इस पर कंडक्ट किया जाता है इस पर मेडल्स दिए जाते हैं एंड घटका मार्शल आर्ट विच इज मार्शल आर्ट ऑफ ऑफ पंजाब एंड मेजरली इट वॉज associated with sikh gurus and it is said that uh, it the origin of this uh, ghatka pro, uh, ghatka martial art was done by sixth uh, sikh guru uh, har gobind ji unhone introduce kiya tha and finally isko proper shape 10th guru ne diya tha ek important cheez aapko pata chahiye so these are sports these are traditional sports in khelo india youth game so definitely i think so you should know about it next is agar aap the pib follow kar rahe ho to pib mein bhi december 2023 ki news hai that with respect to national sports development fund ke bare mein and khelo india schemes ke bare mein to ye news thi to definitely aapko national sports uh, development fund pata chahiye basically it was uh, established in 1998 under charitable endow, uh, endowments uh, act 1890 ke under isko establish kiya gaya tha and the primary aim is to develop and support uh, players to support coaches to focus on development of sports infrastructure iska main aim hai to national sports uh, development fund ka main aim hai is to uh, offer sportsmen and their coaches uh, financial assistance for their development for their growth in their sports फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करता है एंड एथलीट्स को ट्रेनिंग को सपोर्ट करता है तो इसका मेन एम इतना जरूरी है एंड इट कम्स अंडर नेशनल 
इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के अंडर ये फंड आता है सेकेंडली इस फंड के अंडर वन इंपॉर्टेंट स्कीम विच इज सपोर्टेड ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के अंडर इंपॉर्टेंट स्कीम इज सपोर्टेड दैट इज टॉप्स एंड न्यूज में टॉप्स बहुत बार होता है तो बेसिकली वॉट इज टॉप्स टॉप्स इज बेसिकली टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम तो इस प्रोग्राम में वॉट वी हैव डन एस वी हैव आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक गेम्स स्पेसिफिक एथलीट्स वी सपोर्ट दिस एथलीट्स टू गेट अ ओलंपिक मेडल फॉर अस तो उनके लिए उनके टीम के लिए उनके कोच के लिए वी सपोर्ट फाइनेंशियली एंड थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू दिस टॉप स्कीम्स जहां हम हम प्लेयर्स को भी सपोर्ट करते हैं टू गेट एन मेडल्स तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड फैमिली यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स के अंडर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर ये स्कीम uh, uh, आती है दैट इज टॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ये 2014 में स्टार्ट हुई थी एंड इट हैज गिवन रिजल्ट इन लास्ट टू थ्री ओलंपिक्स में इसने रिजल्ट भी दिया है सो हियर वी गिव फाइनेंशियल सपोर्ट वी गिव टेक्निकल सपोर्ट टू बोथ प्लेयर्स एंड देयर कोचेस तो एक इंपॉर्टेंट चीज है एंड स्पेसिफिक स्पोर्ट्स आर सिलेक्टेड इसमें इसमें आर्चरी बैडमिंटन बॉक्सिंग हॉकी शूटिंग एंड रेसलिंग सारे स्पोर्ट्स को नहीं सपोर्ट करते कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज रिसेंटली देर वॉज अज आर्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ये न्यूज आर्टिकल था ये कब का न्यूज है ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज बीन एस्टेब्लिश इन मणिपुर तो इतना ही न्यूज आर्टिकल है तो आपको एटलीस्ट पी आई बी का आर्टिकल है आपको पता पता चाहिए कि कहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं नेक्स्ट इज जो uh, एक इंपॉर्टेंट इवेंट बताना चाहता हूँ तो कि इस साल जब वो स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे उसमें क्या हुआ कि इनिशियल जो इवेंट्स थे स्पोर्ट्स इवेंट उसमें इतना ज़्यादा डोपिंग हो रहा था इतना ज़्यादा ड्रग्स ले रहे थे सो मेनी कंप्लेन्स मेनी मेनी प्लेयर्स कंप्लेन एंड तो फाइनल्स के वक्त क्या हुआ नाडा जो हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वो आई एंड दे स्टार्टेड कलेक्टिंग सैम्पल्स जो भी कॉम्पीट करना चाहते हैं इन द फाइनल्स तो यूल बी शॉक टू नो इन द फाइनल्स मेनी हमारे स्टेट टॉपर्स नेशनल टॉपर्स विड्रॉ उन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि वो डर रहे थे बिकॉज आप मतलब दे विड्रॉ फ्रॉम द कंपटीशन उनको लगा कि दे विल बी कॉट तो नाडा केम इन टू दिस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड दे बिकॉज ऑफ देम मेनी स्पोर्ट्स मतलब आप देखोगे मेनी स्पोर्ट्स चैंपियंस ऑफ इंडिया उन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि मतलब देर वॉज अ एलिगेशन की उन्होंने डोपिंग की है एंड तभी उसी रीजन की वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो दिस वॉज अ इवेंट तो ये स्पोर्ट्स इथिक्स में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू कि मेनी प्लेयर्स विड्रॉ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन इन द खेलो इंडिया यूथ खेलो इंडिया यूथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स हुए थे नॉर्थ ईस्ट में उसमें से विड्रॉ कर लिया था क्यों बिकॉज देर वॉज एलिगेशन दैट लॉट ऑफ डोपिंग एंड इलीगल मटेरियल्स वेर यूज ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए एंड उस वजह से नाडा न्यूज में है सो बेसिकली हियर इट वॉज सेट दैट नाडाज प्रेजेंट हेल्प अस बीन नेशनल टाइटन से इज कैलिकट यूनिवर्सिटी क्योंकि उन्होंने जब वो नाडा आई तो सब लोग जो इलीगल प्लेयर्स थे जिन्होंने अनथिकली uh, 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 क्या बोलते हैं एक एज लिया था कॉम्पिटिशन में वो निकल गए एंड डेफिनेटली द यूनिवर्सिटी वन ठीक है एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए सो बेसिकली वेर इज वॉट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन टू थाउजेंड फाइव अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट तो ये स्टैट्यूटरी नहीं है एक इंपॉर्टेंट है एंड द मेन एम इज टू एंश्योर डो फ्री स्पोर्ट्स इन इंडिया टू बी डोपिंग हो रहा है उसको रोकना प्लेयर्स को कॉशियस करना एंड इट फोकस ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डोपिंग कोड ऑफ वाडा वाडा हम देखेंगे कॉर्डिनेट्स डोपिंग टेस्टिंग प्रोग्राम विद ऑल स्टेक होल्डर्स प्रमोट एंटी डोपिंग रिसर्च एंड एजुकेशन टू फर्स्ट ऑफ वैल्यू ऑफ डो फ्री स्पोर्ट्स अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी सिस्टम फॉर इफेक्टिव प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन तो बेसिकली ऑल दीज एक्टिविटीज आर टू एंश्योर डो फ्री स्पोर्ट्स वर्ल्ड लेवल पर वी हैव सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कैनेडा में है एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन नाइनटीन एम सेम है to ensure do free sports it monitors world anti doping code to so, unhone ek code banaya hai ek rules banaye hain usko implement karna uska role hai wo state national level ke jo organization jaise wada unko bhi bolta hai ki anti doping code aap implement karo and india is signatory to this uh, convention unesco international convention against doping in sports to so, ye iska convention hai jisne india ne isko sign kiya hai and uske under every country has to establish a एंटी डोपिंग कोड तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए तो वाडा के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना जरूरी है ठीक है सो वॉट वी स्टार्टेड वॉज जी एम नॉर्म्स जी एम नॉर्म्स हमने स्टार्ट किया जी एम नॉर्म्स के बाद हमने क्या देखा ईलो रेटिंग सिस्टम देखा ईलो रेटिंग सिस्टम हमने देखा कि ईलो रेटिंग सिस्टम सिर्फ जेस के लिए नहीं अदर इवेंट्स के लिए है उसके बाद हम
रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इन फीडा उसके बाद हमने चेस ओलंपियड देख लिया क्यों देख लिया दो हजार इसमें चेन्नई में हुआ था एवरी टू ईयर्स होता है फोर्टी इंडिया में हुआ था नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप चेस वर्ल्ड कप हमने देख लिया चेस वर्ल्ड कप क्यों न्यूज में था क्योंकि प्रज्ञानंदा लॉस्ट इन द फाइनल्स 2023 में होता है एवरी टू इयर्स होता है नॉकआउट प्रोग्राम है क्लासिकल चेस खेलते हैं लेकिन नॉट जस्ट क्लासिकल टाई ब्रेकर में ब्लिस एंड रैपिड भी खेलते हैं उसके बाद हमने देखा कैंडिडेचर टूर्नामेंट कैंडिडेचर टूर्नामेंट क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है एंड इसमें कौन क्वालिफाई होता है जो इसमें से विनर्स होते हैं वर्ल्ड चेस वर्ल्ड वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप में से या अदर टूर्नामेंट जो फीडा कंडक्ट करता है उसमें से विनर्स बिकम पार्ट ऑफ चेस कैंडिडेचर टूर्नामेंट ये आठ प्लेयर सिलेक्ट करते हैं आठ में से जो जीतता है ही कॉम्पिट्स ही कॉम्पिट्स अगेंस्ट जो पिछला चेस चैंपियन था चेस वर्ल्ड चैंपियन था ठीक है इसमें से ये कॉम्पिटिशन को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बोलते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप एंड इसमें से जो जीता है उसको वर्ल्ड चेस चैंपियन बोलते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियन तो विश्वनाथन आनंद हैज बीन चैंपियन फॉर फोर टू फाइव टाइम्स ये आपको पता चाहिए ठीक है एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए देन उसके बाद हमने देखा हमने खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज आर पार्ट ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम खेलो इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है तो हमने खेलो इंडिया प्रोग्राम का क्या एम है कैसे मिनिस्ट्री के अंडर आता है कौन से कौन से इवेंट्स इसके अंडर कंडक्ट करते हैं जैसे स्कूल लेवल पर हम स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट करते हैं एनुअल इवेंट कंडक्ट करते हैं फीमेल स्पोर्ट्स प्रमोट करते हैं स्कूल लेवल्स पर प्रमोट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं एंड उसी के अंडर वी हैव एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट तीन टाइप के होते हैं एक तो है होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं एंड एक हमारे विंटर गेम्स होते हैं विंटर गेम्स होते हैं सबसे पहले स्टार्ट हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स दो में स्टार्ट हुआ सिक्स दो में था लेकिन ये 2024 में कंडक्ट हो रहा है एक इंपॉर्टेंट है एंड uh, कहाँ कहाँ हुए हैं लास्ट गेम कहाँ हुआ ये सब मैंने आपको पीडीएफ uh, में पढ़ाया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो सिक्स था वो कहाँ हुआ था तमिलनाडु में हुआ था तमिलनाडु एंड स्पेसिफिकली फोर सिटीज में उसको कंडक्ट किया गया था 26 सिक्स गेम्स थे एंड उसमें से भी एक डेमो इवेंट एक डेमो स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया था टू सिलम्बम सिलम्बम क्या है कब एस्टेब्लिश हुआ था इसका इसका मैस्पॉट वीरा मनगई था तो वीरा मनगई का हमने देख लिया हमसे नए सिलम्बम देख लिया हमने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स विच आर पार्ट ऑफ दिस ट्वेंटी सिक्स स्पोर्ट्स खोखो भी पार्ट है ये आपको पता चाहिए खोखो भी इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस ट्वेंटी सिक्स स्पोर्ट्स हमने उसके बाद वी आल्सो सॉ कि कौन से कौन से घटका हो गया वी वी सॉ वेरियस मलखम हो गया थांगटा हो गया योगासन हो गया ये सारे स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूडेड है 26 स्पोर्ट्स में देन कलरी पत्तू हो गया गटका मार्शल आर्ट हो गया ये नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड भी हमने देख लिया देन वी सॉ अबाउट टॉप स्कीम्स भी देख लिया क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का पैसा कहाँ जाता है टॉप्स में एंड नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है पी कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें देता है ठीक है टॉप्स हमने देख लिया टॉप्स के बाद बीस सौ बीस सौ हमने देख लिया नाडा एंड वाडा देख लिया ठीक है नाडा एंड वाडा भी लुप्ट इन टू हेलो एस्पेरेंट्स जैसे कि आपको पता है पीसी ने मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया है एंड संकल्प मेंस बैच जो ट्वेंटी के स्टूडेंट्स थे दे हैव डन अमेजिंगली वेल वी ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द रिव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लियर किया है बीट वैभव ओशी प्रगति तेजस शशांक हो गया पार्थ लाभ इतने सारे स्टूडेंट्स ने संकल मेंस बैच के साथ मेंस को क्लियर किया है दिल बी गिविंग इंटरव्यू एंड द नंबर वन रीजन व्हाई संकल मेंस बैच हैज बीन सो इफेक्टिव इज बिकॉज इट फॉलोज द राइट प्रोसेस जब प्रोसेस सही है ना रिजल्ट आएगा मैं हमेशा बोलता था संकल मेंस बैच स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम में वी जस्ट डिड नॉट फोकस ऑन द टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज नेसेसरी है इस प्रोग्राम में ट्वेल्थ टेस्ट विथ इवेल्युएशन है बट वी फोकस ऑन द कम्प्लीट प्रोसेस इसमें सबसे पहले हमने इंश्योर किया कि आपके कंटेंट पर फोकस किया जाए हमने हर एक टॉपिक पर स्टूडेंट्स का ब्रेस करवाया क्योंकि एग्जाम में सोचना ही है वो सोचने की प्रैक्टिस में हमने करवाई उसके बाद जो भी टॉपिक मेंशन है सिलेबस में विद रिस्पेक्ट टू मेन सिलेबस वो सारे सिखाए उसके अराउंड करंट अफेयर सिखाया एंड वी एंश्योर कि वो खुद अपने नोट्स बनाए क्योंकि नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जितने भी आप हजार टॉपर्स देख रहे हो उनके सबके नोट्स होते हैं विदाउट योर ओन हैंड इट नोट्स यू कैन नॉट क्लियर मेंस एग्जामिनेशन एंड वी फोकस ऑन द कंटेंट पार्ट इन अ वेरी रिग्रेस वे उसके बाद आता है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स हमने स्पेशल सेशंस लिए विद रिस्पेक्ट टू टॉपर्स जिन्होंने गाइड किया हर एक सब्जेक्ट के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी जैसे जीएस का आंसर कैसे लिखना है जीएस के आंसर कैसे लिखना
and along with personal mentorship so it formed the complete process and that is the reason why so many students could crack it through sankalp mains batch it is not just a test series but a complete process main chahta hu aap hamara review lijiye jitne bhi students ka maine naam liya hai ya jitne bhi students ne sankalp mains batch lagaya hai aap unse review lijiye with respect to quality with respect to content you will realize it's a one stop solution it is not just a test series but complete solution so if you want to complete your mains preparation then sankalp is a one stop solution to give you example of abhishek sir pichle saal bhi unhone while working he joined sankal mains batch could crack it with 242 rank gs3 mein highest number the is saal fir se unhone sankal mains batch liya tha for revision and for updates is bar fir se unka interview call aaya hai i would like to tell you ek bar aap hamare jo students qualify kiye unke reviews dekhiye secondly hamari quality check kijiye and you will see a difference in your preparation The most important topic जो आज हम कवर करने वाले हैं इफ यू सीन दिस रिसेंट आर्टिकल की फोर्थ ऑफ ऑगस्ट आर्टिकल है विद सेट इंडिया वट इंडिया इज एक्सेस ऑफ शुगर प्रोडक्शन इज गजलिंग ग्राउंड वाटर तो ग्राउंड वाटर इज बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ वट यू से शुगर प्रोडक्शन क्योंकि शुगर इज शुगर केन इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप भी आपको पता चाहिए बट यू के नॉट स्टॉप हियर द वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेटा सो जब भी प्रिलिम्स एस्पेक्ट से भी मैं बताऊंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट है मेन्स एस्पेक्ट से भी जब भी आप मेन्स एस्पेक्ट से लिखोगे टॉपिक कोई भी पॉइंट लिखोगे द रीजन फॉर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इज आर क्रॉपिंग पैटर आर एक्सेसिव शुगर केन कल्टिवेशन बट यू ऑल्सो हैव टू सपोर्ट इट विद पॉइंट दैट हंड्रेड के जी ऑफ शुगर विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन टेन ऑफ शुगर केन कंज्यूम्स क्लोज टू टू लैख लीटर्स ऑफ वॉट ग्राउंड वॉटर तो टू प्रोड्यूस हंड्रेड के जीज ऑफ शुगर वॉट वी रिक्वायर इज टू लैख लीटर्स ऑफ ग्राउंड वॉटर विच इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन तो ये एक इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जानना जरूरी है ये पॉइंट मेन एस्पेक्ट से भी लिखना जरूरी है नेक्स्ट इज जब भी हम इसकी बात करते हैं तो वॉट वी आर डूइंग इज वी आर एक्सपोर्टिंग आर वी आर एक्सपोर्टिंग आर शुगर ऑल्सो सो इनडायरेक्टली वॉट वी आर एक्सपोर्टिंग इज वी आर एक्सपोर्टिंग आर वॉटर वी आर एक्सपोर्टिंग आर वॉटर सो इफ यू सी दिस वर्चुअल वॉटर ट्रेड सो वॉट वी आर डूइंग थ्रू दिस वर्चुअल वॉटर ट्रेड इज वी आर इनडायरेक्टली एक्सपोर्टिंग वॉटर हाउ वी आर एक्सपोर्टिंग वॉटर इज वी आर एक्सपोर्टिंग वॉटर थ्रू फूड एंड नॉन फूड कमोडिटीज सो इफ यू इफ यू वॉन्ट टू मेक पावर और इफ यू वॉन्ट टू मेक स्टील और इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी इफ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस राइस दैट वुड रिक्वायर वॉटर या स्टील इंडस्ट्री में भी इट रिक्वायर्स वॉटर दर आर वेरियस प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस बाई वॉटर तो ऐसे सिचुएशन में इफ यू एक्सपोर्ट this or if we trade this what we are indirectly doing is we are trading our water to ek important hai and this type of virtual water is also known as invisible water invisible water hai and india is among the top 5 to 6 countries who is trading this hamara invisible water to us perspective se aapko virtual water trade bhi pata chahiye moving forward if you see एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इंडेक्स यूपीएससी यूजुअली आस ये आपको प्रिलिम्स एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्लैक मार्क इंडिकेटर और वाटर स्ट्रेस इंडिकेटर तो ये इंडिकेटर क्या है ये इंपॉर्टेंट है इसका नाम क्या है वाटर स्ट्रेस इंडिकेटर्स और फ्लैक मार्क इंडिकेटर है एंड वॉट इट डज इज इट रिलेट्स टोटल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कौन सा रिसोर्सेज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज विथ द टोटल पॉपुलेशन सो इट वॉट इट ट्राइज टू डू इज इट ट्राइज टू कंपेयर fresh water resources with total population and tries to rank countries based on these resources so if you see what we if the if the uh, amount of renewable water per person if it is less than 1700 meters cube in a country per person 1700 meters it is experiencing water stress kab bolenge ki if a country is experience experiencing water stress is based on flacken mark water stress index ek important hai so 1700 meter cube per person renewable water se agar aapke paas kam hai to तो यू आर वाटर स्ट्रेस अगर ये थाउजेंड से कम है तो क्या होगा वाटर स्केयर सिटी अगर फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब से कम है तो एब्सोल्यूट वाटर स्केयर सिटी तो ये फिगर्स जानना जरूरी है प्रेजेंटली इन इंडिया इज फेसिंग वाटर स्ट्रेस ये आपको पता चाहिए प्रेजेंटली इंडिया का इंडिया इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ वाटर स्ट्रेस ठीक है तो ये फ्लैक मार्क इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी वुड डेफिनेटली कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस एंड मेन्स परस्पेक्टिव से जब भी आपको लिखना है इफ यू वॉन्ट टू डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर हाउ इट इज डिक्रीजिंग ओवर द इयर्स वन ऑफ द डेटा वॉट वी कैन सी इज प्रेजेंटली हमारा 22 के हिसाब से वी हैड 1486 मीटर क्यूब पर पर्सन अवेलेबल है बट बाय 2050 इट इज गोइंग टू गो फर्दर डाउन सो जब भी मेंस में इफ यू आर एबल टू ड्रॉ सच चार्ट्स वेयर यू आर एबल टू शो हाउ आर वाटर अवेलेबिलिटी हैज डिक्रीज यू विल गेट एन एक्स्ट्रा मार्क तो ये डायग्राम जब भी ग्राउंड वाटर पर या वाटर टेबल पर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है इसी तरीके से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे जैसे वन मोर एग्जाम्पल इसी तरीके का डायग्राम का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जब पोस्ट इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ डेज 
द पार्लियामेंट यूज टू सेट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस पहले ये 120 डेज बैठती थी मिनिमम पर ईयर नाउ इट हैज कम टू 60 डेज ये 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 एक डायग्राम है तो इस तरीके से अगर आप दिखाओगे पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का डिग्रेडिंग इम्पैक्ट या परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली द जो भी आपका मेंस पेपर इवेल्युएट करेगा उसको एक डिफरेंट अप्रोच आएगा उसको अंडरस्टैंड होगा कि यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड यू यू नो द फैक्ट्स इन अ वेरी क्लियर फॉर्मेट तो वॉटर स्ट्रेस इंडेक्स आपको पता चाहिए फ्लैक्ट एंड मार्क्स एंड वॉट आर द क्राइटेरिया क्योंकि यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट इज दर वॉज वन मोर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिसेंटली कल ही एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है दिस रिपोर्ट इज बाय ये एटलास है बेसिकली दिस इज बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है दिस बॉडी हैज पब्लिश्ड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हैज पब्लिश्ड एटलस वर्ल्ड क्या नाम है एटलास का एक इंपॉर्टेंट है एटलस का नाम क्या है एक्विडक वाटर रिस्क एटलास एक्विडक वाटर रिस्क एटलास तो ये एटलास के बारे में जानना जरूरी है दिस वाज रिलीज बाय वर्ल्ड रिसोर्स वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट शोड दैट 25 कंट्रीज व्हिच अमाउंट्स टू क्लोज टू 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन फेसेस एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस कितने परसेंट पॉपुलेशन वन फिफ वन फोर्थ पॉपुलेशन वन फोर्थ एंड इसमें ये वन फोर्थ पॉपुलेशन कौन कितने कंट्रीज में है ट्वेंटी फाइव कंट्रीज में है एंड इस ट्वेंटी फाइव कंट्रीज में इंडिया पार्ट है क्या यस इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड ये डेटा जानना जरूरी है एंड इफ यू राइट दिस डेटा ये अगर यूपीएससी कैन आस्क दिस एज अ रिपोर्ट ऑल्सो कि एक्वेडेड वाटर रिस्क एटलास किसका है इट इज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट बट मोर देन दैट आपको मेन परस्पेक्टिव से भी लिखना है दैट अकॉर्डिंग टू दिस एक्वेडेड वाटर रिस्क एटलास इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप ट्वेंटी फाइव कंट्रीज वेर इट इज फेसिंग द वाटर रिस्क ये आपको पता चाहिए इंडिया का रैंक ट्वेंटी फोर्थ है एक इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड तो इंडिया का रैंक एज आई टोल्ड यू ट्वेंटी फोर्थ एंड दिस रिपोर्ट से सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस रीजन कौन से हैं वर्ल्ड में मिडल ईस्ट हो गया नॉर्थ अफ्रीका हो गया वेर एंड फॉलोड बाय साउथ एशिया साउथ एशिया तो ये तीन कंट्रीज तीन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है विच आर फेसिंग वाटर स्ट्रेस अगर आप ये डायग्राम देखोगे ये मैप देखोगे तो यूल अंडरस्टैंड मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ एशिया साउथ एशिया तो ये कंट्रीज आर फेसिंग वाटर स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट है एक्वेडिट एक्वेडक्ट वाटर रिस्क एटलास किसका रिपोर्ट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का रिसेंटली आया है एंड दिस रिपोर्ट से that the 24 most uh, what do you say countries which are facing the most risk or wa most water distress is me 24th number per india hai theek hai theek hai next is if you see uh, there is one more report that 95% of our ground water is depleted because of irrigation to so maximum number of hamara jo 95% of uh, ground water depletion is because of because of irrigation there is an important report with respect to ground water ye report kisne nikala tha central ground water board ne to ye aapko pata chahiye central ground water board ne kaun sa report nikala tha dynamic ground water resource assessment for the countries so according to this report एक इंपॉर्टेंट है अकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द सेवन थाउजेंड असेसमेंट यूनिट सो वी हैड डिवाइडेड आर ग्राउंड वाटर टेबल इन टू असेसमेंट यूनिट सेवन थाउजेंड असेसमेंट यूनिट उसमें से थाउजेंड सिक्स यूनिट्स वेर ओवर एक्सप्लोइटेड अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो दिस रिपोर्ट सेट द सेफ वॉटर यूनिट्स वेर क्लोज टू फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड विच इज क्लोज टू सिक्सटी सेवन थाउजेंड सिक्सटी सेवन परसेंट हमारे सेफ है वॉटर टेबल्स नेक्स्ट इज सेमी क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल कितने हैं ट्वेल्व परसेंट क्रिटिकल क्लोज टू फोर परसेंट ओवर एक्सप्लोटेड थाउजेंड एंड सिक्स विच इज क्लोज टू फोर्टीन परसेंट तो ये बेस्ड है ऑन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर हम डिप्लीट कर रहे हैं या ग्राउंड वाटर यूटिलाइज कर रहे हैं अगर हम सेवेंटी परसेंट से लेस यूटिलाइज कर रहे हैं उस ग्राउंड वाटर टेबल का तो ये सेफ है सेवेंटी टू नाइनटी है तो सेमी क्रिटिकल है क्रिटिकल इज नाइनटी टू हंड्रेड अगर हम हंड्रेड से ज्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर टेबल दैट इज कंसिडर्ड एज एक ओवर एक्सप्लोइटेड ओवर एक्सप्लोइटेड तो एक इंपॉर्टेंट है एंड टू स्टॉप दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च वेरियस प्रोग्राम्स उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कौन सा है अटल भूजल योजना सो आई वॉन्ट टू आस्क यू अंपल क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन कोलेबरेट विथ ये ये आई आस्क यू अ क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन कोलेबरेट विथ स्टेट इन इंप्लीमेंटिंग अटल भूजल योजना इन वॉटर स्टेट स्ट्रेस्ड एरिया आई वॉन्ट यू टू आंसर मैं इसमें ऑप्शन दूंगा इज इट सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड 
इट इज सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी या सेंट्रल वॉटर कमीशन सेंट्रल वॉटर कमीशन अटल भूजल योजना का इंप्लीमेंटेशन इन कोलेबरेशन विद स्टेट इज डन बाय विच अथॉरिटी सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी या सेंट्रल वॉटर कमीशन आई वॉन्ट टू टेल यू की आपको इतना डिटेल में टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे यू के नॉट हैव जस्ट एन ओवर व्यू UPSC is asking question इतना detail में इतने depth में question पूछ रहा है it is not just asking central ground water body statutory है या नहीं है authority central ground water authority statutory है या नहीं है वो इत, मतलब the level of uh, depth which UPSC is asking is is मतलब you have to have a crystal clarity क्योंकि ये question आ चुके हैं I am not taking something out of the box the answer here is central ground water board central ground water board which is an attached office under ministry of jal shakti that is an organization which collaborates and atal bhujal yojana mein hum kya kar rahe hain community led sustainable water management projects hum uh, implement kar rahe hain to improve the ground water table in identified states isme kaun se states hai gujarat haryana karnataka madhya pradesh maharashtra rajasthan and uttar pradesh so water stressed uh, states mein hum kya kar rahe hain isme ये अटल भूजल योजना इंप्लीमेंट कर रहे हैं दर इज वन मोर प्रोग्राम वन मोर प्रोग्राम टू मैप द एक्विफायर द नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम दिस इज अगेन डन बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड सॉरी ये बोर्ड करता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड करता है तो ये एक इंपॉर्टेंट है एंड नेशनल एक्विफायर मैपिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं वी आर मैपिंग ऑल द एक्विफायर वी आर कैरेक्टराइजिंग इट उसका स्टेटस क्या है कौन सा टाइप ऑफ वाटर मिल रहा है कितना लेवल है कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्विफायर मैनेजमेंट प्लान भी मना रहे हैं इफ एक्विफायर इज क्रिटिकल ओवर एक्सप्लोटेड तो उसको कैसे रिज्यूनेट कर सकते हैं एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स का भी हम प्लानिंग कर रहे हैं अंडर दिस नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम सो एज आई आस्ट यू देर इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बोर्ड क्या करता है बोर्ड इज मेसिली मॉनिटरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर सेकेंडली इट फोकस ऑन मेकिंग पॉलिसीज प्लान फॉर रिज्यूमिनेटिंग ऑफ ग्राउंड वाटर तो मेजरली जो पॉलिसी मेकिंग है साइंटिफिक स्टडी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट है अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड वाटर एक्विफायर ये किसका रोल है बोर्ड का है अथॉरिटी अथॉरिटी का क्या रोल है इट इज टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसीज सो इफ समन इज वॉयटिंग इफ समन इज वॉयटिंग एनी लॉज और एनी प्रोग्राम और एनी लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाटर इफ समन इज ओवर एक्सट्रैक्टिंग इट ओवर एक्सट्रैक्टिंग द ग्राउंड वाटर इफ एनी इंडस्ट्री इज ओवर एक्सट्रैक्टिंग इट तो उस पर फाइन लगाना इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी सो बेसिकली सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड कब कंस्टिट्यूट हुई 1997 थ्रू विच एक्ट विच एक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बॉडी इज टू रेगुलेट कंट्रोल रेगुलेट एंड कंट्रोल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर विद इन द जुरिस्टिक्शन ऑफ होल कंट्री तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट करना एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करना एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड स्टेट इशू एनओसी अगर आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो पहले एनओसी लेने पड़ेगी एनओसी हैज टू बी टेकन फ्रॉम सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड इफ यू वॉयलेट एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन दे हैव द पावर टू फाइन यू तो ठीक है होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट ठीक है आपको कुछ होप यू हैव गॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द अब पार्ट नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू शुगर केन इज द मेजर क्रॉप विच इज विच इज लीडिंग टू ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक मेजर क्रॉप है सेकेंडली इफ यू हैव सीन रिसेंट आर्टिकल्स देर मल्टीपल आर्टिकल्स वॉट विच से वॉट द कंट्री इज डूइंग इट इज डाइवर्टिंग दिस शुगर फ्रॉम मेकिंग द सो शुगर का क्या हो रहा है शुगर केन से शुगर केन शुगर से ज्यादा हम क्या बनाना स्टार्ट कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली शुगर ही मैक्सिमम बन रहा है लेकिन द लेवल ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज तो हम क्या कर रहे हैं डाइवर्ट कर रहे हैं शुगर फ्रॉम एक्चुअली हम शुगर कम बना रहे हैं compared to previous year but our ethanol production from sugar has increased ab is tarike ka jo ethanol banta hai usko hum kaun sa generation bolenge first generation second generation third generation ya fourth generation can anyone tell me which type of generation uh, bioethanol hai which is generated from sugar that is first generation first generation second generation kaun sa hota hai which is generated from crop residue crop residue se ya municipal waste se third generation is which is generated from algae algae and fourth generation bioethanol is which is generated from gmo crops gmo crops so ye fourth generation aapko pata chahiye with respect to bioethanol so if you see india 
वॉज ऑल्सो इन न्यूज बिकॉज ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में इंडिया सरप्राज ब्राजील टू बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर ना तो इंडिया सबसे ज्यादा है फॉलोड बाय ब्राजील थाईलैंड चाइना एंड पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स भी आपको पता चाहिए स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो शुगर प्रोड्यूस कर रहा है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश कर्नाटका एक इंपॉर्टेंट है बट अगर आप देखोगे शुगर के कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में होता है रीजन रीजन वाई शुगर केन मतलब ये एक इंपॉर्टेंट है कि शुगर केन उत्तर प्रदेश में है लेकिन शुगर प्रोडक्शन महाराष्ट्र में है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानना जरूरी है एंड व्हाई डू वी हैव हाई शुगर केन मतलब एक्सेस शुगर केन प्रोडक्शन क्यों हो रहा है तो क्या हो रहा है हो रहा है कि हम इतना शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वी आर कन्वर्टिंग इट इन टू इथेनॉल वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो इज अ रीजन वाई शुगर केन इज प्रोड्यूस इन एक्सेस इन इंडिया क्या रीजन है एक्सेस प्रोड्यूस करने का फर्स्ट इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कैश क्रॉप तो ये क्या है विच टाइप ऑफ क्रॉप है कैश क्रॉप है सेकेंडली गवर्नमेंट इज गिविंग एफ आर पी फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस विच इज क्लोज सिमिलर टू एम एस पी फॉर अदर क्रॉप तो इसमें गवर्नमेंट इज एवरी ईयर इंक्रीजिंग एफ आर पी एंड द मिनिमम विच द शुगर मिल्स हैव टू गिव टू द फार्मर्स सेकेंडली स्टेट ऑल्सो एड्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस ओवर इट एंड फर्दर इट इंक्रीजेस द इंसेंटिव टू क्रॉप और टू कल्टिवेट शुगर केन तो एक इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड पोस्ट Now what we are the government is giving extra price. Government क्या कर रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा है फॉर शुगर मिल्स तो उस वजह से भी वॉट वी हैव इज एक्सेस शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया तो शुगर केन का एक्सेस प्रोडक्शन क्यों है क्योंकि हम ये भी दे रहे हैं इंसेंटिव भी दे रहे हैं एंड सेकेंडली इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी शुगर वी आर गिविंग एक्स्ट्रा इंसेंटिव दैट इज वाई वॉट वी डू इज वी आर Produce, we are uh, we are going for more of sugarcane production. So, ये वही article है economic survey से लिया है हमने screenshot where Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka is with respect to sugarcane production. ठीक है next there is there is an article which says कि sugar production कम हो रहा है India में sugar production for this year would decrease compared to last year. But वो sugar जो extra जो sugar बनना था वो कहाँ divert हो रहा है वो ethanol में convert हो रहा है ethanol ethanol या Uh, which is going to be used for ethanol blending. So it has been converted into ethanol. So this is an important fact. You should know. So there were five to six articles with respect to that, which said that over the uh, for this cropping uh, year or for this uh, sugar uh, uh, crushing season, what we'll have is we'll have close to. 262 lakh tons of sugar compared to 269 last year. तो हम क्या कर रहे हैं हम sugar कम बना रहे हैं but हमने क्या कर लिया 45 lakh tons का क्या कर लिया the uh, the sugar was diverted to ethanol. तो sugar diversion कहाँ हो रहा है ethanol के तरफ हो रहा है and this is an important reason क्यों हो रहा है because government is promoting ethanol blending. Ethanol blending is what will be mix mixing ethanol into petrol. कितना percent मिक्स करना है बाय 2025 20 करना है अभी वेर वी हैव रीच वी हैव रीच क्लोज टू 11 टू 12 परसेंट के पास हमने रीच किया है बाय 2023 तो ये आपको पता चाहिए द एम इज टू रीच हाउ मच 2025 2025 ठीक है एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज जब भी, भी हम एफ की बात करते हैं देर इज ऑलवेज अ कॉन्सेप्ट तो जो गवर्नमेंट एफ अनाउंस करता है एफ अनाउंस करता है गवर्नमेंट से हम इस साल फार्मर्स को हम क्या देंगे 315 रुपए पर थ्री फिफ्टीन थ्री हंड्रेड फिफ्टीन रुपीज पर क्विंटल हम क्या करेंगे फार्मर्स को एफ uh, देंगे बट दिस एफ इज लिंक टू लिंक टू रिकवरी रेट तो एक इंपॉर्टेंट है सो यू शुड नो व्हाट इज रिकवरी रेट तो बेसिकली क्या होता है कि अब इफ इफ अ हंड्रेड के जी ऑफ शुगर के नया कितना हंड्रेड के जी ऑफ शुगर के नया जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल तो यूजली गवर्नमेंट थिंग्स इससे कितना शुगर बनेगा टेन पॉइंट टू फाइव के जीज ऑफ शुगर बनेगा अगर इससे अगर 100 केजी से ही अगर जो शुगर मिल है अगर उन्होंने टेन पॉइंट फाइव के जी शुगर बनाया तो जो एक्स्ट्रा शुगर बना है दैट इज अ प्रॉफिट फॉर For the sugar mill, so that has to be transferred to the farmers. So farmers' का FRP automatically बढ़ेगा. अगर ये कम sugar निकला तो क्या होगा? अगर इससे 9.75 निकला तो the sugar mill can give less sugar, less FRP also. So so the FRP, the amount of the FRP, तो uh, state uh, the central government decide करता है. But it is linked to recovery rate. Recovery rate मतलब क्या? The how much of sugar is extracted from sugar cane. तो एक important है. तो अभी क्या हो रहा है हमारा ऑल इंडिया रिकवरी रेट इज क्लोज टू 9.85 पॉइंट एट फाइव टू 10.07 परसेंट ईयर अगो ठीक है एंड जो एफ फिक्स होता है वो 
10.25% पर है अगर 100 केजीज अगर हम 100 केजी ऑफ शुगर केन क्रश करते हैं तो उससे 10.25 केजी शुगर निकलना चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अगर कम निकलता है तो मिल्स कैन गिव लेस अमाउंट अगर ज्यादा निकलता है तो मिल्स हैव टू गिव मोर अमाउंट टू द फार्मर्स तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चाहिए जब भी हम शुगर केन की बात करते हैं तो जोग्राफी पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए कि इसमें कौन से कंडीशन में शुगर केन ज्यादा कल्टिवेट होता है सो शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए हॉट टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल सेवेंटी टू वन डिग्री सेल्सियस सेवेंटी टू वन सेंटीमीटर रेनफॉल एंड हॉट टेम्परेचर में ग्रो होता है एंड इट रिक्वास्ट टेन टू एटीन मंथस टू मेच्योर ठीक है ठीक है ठीक है एंड फ्रॉस्ट इज डेट्रीमेंटल टू शुगर केन एंड टू हैवी रेन फॉर रिजल्ट इन लो शुगर कंटेंट तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए लाइक एज एज शुगर केन इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप वी हैव डेवलप्ड सस्टेनेबल शुगर इनिशिएटिव सस्टेनेबल शुगर इनिशिएटिव के थ्रू हम क्या कर रहे हैं वी आर एंश्योरिंग दैट द शुगर केन क्रॉप रिक्वायर्स लेस वॉटर तो वॉट वी आर डूइंग इज थ्रू दिस सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव वी आर यूजिंग लेस सीड्स लेस वॉटर ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड लैंड इज अवेलेबल मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर लैंड टू अचीव मोर ईल्ड सो बेसिकली थ्रू दिस टेक्निक वॉट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग लेस वॉटर लेस फर्टिलाइजर टू ब्रिंग मोर ईल्ड तो ये सस्टेनेबल शुगर इनिशिएटिव के बारे में पता चाहिए नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल शुगर इनिशिएटिव इज एज एवरी वन नोज की वॉटर इफिशियंसी बढ़ेगा ऑप्टिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर होगा हाई शुगर कंटेंट होगा एंड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कम होगा तो इफेक्टिवली ये सस्टेनेबल शुगर इनिशिएटिव आपको सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव यू शुड नो नेक्स्ट इज जब भी हम शुगर केन की बात करते हैं शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पता चाहिए विच इज बेस्ड इन कोयम्बटूर ठीक है कोयम्बटूर में है इंडिया में विच यू शुड नो इट वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन टूएल्व ठीक है एंड इट वॉज इट इज अफिलियटेड टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड दिस बॉडी सस्टेनेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फोकस ऑन प्रोमोटिंग रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू शुगर केन प्रोडक्शन पर ये काम करती है ये कहां बेस्ड है कोयम्बटूर में बेस्ड है नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू एफ आर पी एफ आर पी कौन अनाउंस करता है सिमिलर टू एम एस पी है इट इज अनाउंस बाय इट इज अनाउंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है अनाउंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजरली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर विच इज शेयर बाय प्राइम मिनिस्टर एंड it is recommended by commission of agriculture cost and price commission on commission for agriculture cost and price secondly it was based on rangarajan committee ke recommendations par ye uh, uh, based hai inka recommendation ki kitna frp announce karna chahiye theek hai next is if you see apart from this frp central government announce karta hai frp uske upar what the state government does for popul populistic reason populistic reason what they do is they add certain amount theek hai to this frp and announces state advice price so every state has a state advice price jisse zyada unko frp dena hai for every farmer so every state has a state uh, state advice price which is more than frp ek important hai recently abhi jo uh, recent frp is 315 uh, uh, rupees per quintal hai theek hai ठीक है नेक्स्ट इज आया ये यही आर्टिकल में यही बताया ki hamara jo recovery hai agar recovery kam ho, hota hai for every increase in point 1% परसेंट ऑफ रिकवरी थ्री रुपीज पर क्विंटल ज्यादा देना है फार्मर को ठीक है एंड कम होता है तो थ्री रुपीज पर क्विंटल भी कम देना है अगर रिकवरी ज्यादा है तो ज्यादा देना है रिकवरी कम है तो कम देना है तो ये आपको पता चाहिए ओवर द इयर्स वी हैव सीन इज कंटिन्यूस इंक्रीज इन एफ आर पी उस वजह से भी हमारे शुगर केन कल्टिवेशन बढ़ा है नेक्स्ट इज देर वर मल्टीपल आर्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू इथेनॉल ब्लेंडिंग ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग ठीक है कुछ स्टेट ने ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट की है एंड वी आर गोइंग टू हैव ई ट्वेंटी आउटलेट्स अक्रॉस द इंडिया बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अभी प्रेजेंटली इलेवन टू ट्वेल्व परसेंट के बीच में है हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग ठीक है ये सारे आर्टिकल्स वेर विथ रिस्पेक्ट टू दैट नेक्स्ट इज इफ यू सी इथेनॉल का फॉर्मूला सी टू एच फाइव ओ एच सब ने स्कूल में पढ़ा है एंड इट इज यूज कहाँ कहाँ यूज होता है ये आपको पता चाहिए नॉट जस्ट फॉर बिवरेजेस बट केमिकल्स इट इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्री कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एज अ फ्यूल भी हम इसको यूज कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट इज मतलब ये सारे हमने चीजें बता दी आपको कि 20 परसेंट करना है प्रेजेंटली 11.5 परसेंट हुआ है बाय मार्च 2023 दिस फिगर माइट चेंज ठीक है दिस फिगर माइट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इथेनॉल प्रोडक्शन द हमारा अभी प्रेजेंट अगर हमें 100 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी मतलब अगर इफ यू हैव टू रीच 20 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग वी वुड रिक्वायर एनुअली 1000 करोड़ लीटर्स लगने वाला है तो ये आपको पता चाहिए एज आई हैव टोल्ड यू इन द इनिशियल पार्ट की इथेनॉल प्रोडक्शन कैन बी थ्रू 
through sugar cane which is a first generation second generation through residue through government is trying to generate ethanol through second generation that is crop residue municipal waste isi ko promote karne ke liye we have pradhan mantri jeevan yojana ek important program hai where government supports financially financially support second generation ethanol projects second generation jo bhi feed uh, uh, what do you say from biomass se hum generate kar rahe hain फीड स्टॉक से हम जनरेट कर रहे हैं सेकेंडली विच इज फ्रॉम मुंसिपल वेज से हम जनरेट कर रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए बिकॉज इट इज नॉट फाइनेंशियली वायबल प्रेजेंटली तो उसको सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस प्राइम मिनिस्टर जेवन योजना ठीक है इसमें हर प्रोजेक्ट में 150 फिफ्टी करोर्स देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इसमें रॉ मटेरियल हम क्या देख सकते हैं एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बाय प्रोडक्ट्स हो गया ऑर्गेनिक वेस्ट वुड ग्रासेस वेस्ट मटेरियल ये सब इसमें यूज होता है ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल बेस्ड कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन दिस सेकंड जनरेशन सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट्स ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड नो कि जो इथेनॉल प्लांट्स है व्हिच इज जनरेटिंग इथेनॉल फ्रॉम सेकेंडरी रॉ मटेरियल सच एज फीड स्टॉक हो गया देन म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया या क्रॉप रेसिड्यू हो गया अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर साइड प्रोडक्ट्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस इथेनॉल जनरेशन प्लांट्स इसमें हम पैलेट्स मिलते हैं पैलेट्स मतलब दीज आर लाइक वट यू से फ्यूल पैलेट्स होते हैं विच कैन बी यूज टू बर्न हमारा जो बर्निंग एक्टिविटी में यूज होता है फर्नेस में पैलेट्स यूज होता है बायोगैस तैयार होता है सीओ टू तैयार होता है विच इज ऑल्सो सोल्ड बाय दिस बायोथेनॉल प्रोजेक्ट्स देन कंपोस्ट तैयार होता है प्रेस मर तैयार होता है तो विच इज ऑल्सो वट यू से बीन सोल्ड एज अ बाय प्रोडक्ट तो ये सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस तैयार होते हैं फ्रॉम इथेनॉल बायो रिफाइनरीज तो इथेनॉल इथेनॉल प्रोडक्शन में सिर्फ इथेनॉल तैयार नहीं हो रहा है बट ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स तैयार होते हैं विच आर हेल्पफुल फॉर द मतलब फॉर द प्लांट्स ठीक है नेक्स्ट इज जनरेशन मैंने बता दिया प्रधानमंत्री जयवन योजना इज इंप्लीमेंटेड बाय सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी सी एच टी सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी एक बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस दैट इज एन इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी फॉर प्रधानमंत्री जयवन योजना जयवन योजना होप यू आर गेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस सेशन ठीक है हमने क्या क्या देखा लेट्स रिवाइज लेट्स रिवाइज हमने क्या क्या देखा आज के सेशन में क्या क्या देखा Let's revise. Do you want to revise, and then we'll solve the MCQ. Let's revise. Let's revise. I want you to understand. I want you to understand. Let's revise. See, first point क्या था कि sugar cane के वजह से ground water deplete हो रहा है. कितना ground water अगर hundred kg है. तो you should know the facts क्योंकि ये facts बहुत important है. Hundred kg sugar के लिए two lakh liters लग रहा है. Virtual water trade, virtual में it is not just food but non food. कमोडिटीज का ट्रेड हो रहा है सो वी आर एक्सपोर्टिंग आर वाटर तो वर्चुअल वाटर ट्रेड हो रहा है इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमंग दम फ्लैक एंड मार्क इंडिकेटर वाटर स्ट्रेस इंडिकेटर आपको पता चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल वाटर पर पर्सन ठीक है इसको तीन क्राइटेरिया है इंडिया किसमें है वाटर स्ट्रेस में क्योंकि लेस देन सेवनटीन हंड्रेड क्लोज टू फोर्टीन हंड्रेड एटी सिक्स है ट्वेंटी टू का फिगर है एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम जब भी वॉटर ग्राउंड वाटर पर है विच शोज शोज दैट By 2050 it would be close to 1140 ठीक है जो हम स्ट्रेस में चले जाएंगे और स्ट्रेस में नेक्स्ट इज वन मोर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का कौन सा रिपोर्ट है कौन सा एटलास है एक्वेटिक वाटर एटलास वो बताता है तीन रीजन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या है रिस्क में है मिड मिडल ईस्ट हो गया नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ एशिया इंडिया इज अमंग टॉप ट्वेंटी फाइव कंट्रीज विच आर फेसिंग वाटर स्ट्रेस ठीक है ये सारा डेटा आपको पता चाहिए कौन रिपोर्ट निकालता है वो पता चाहिए नेक्स्ट इज इफ यू सी डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट किसका है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का है बोर्ड का काम क्या है लुक वी हैव टू दे हैव टू मॉनिटर इवेल्युएट मेक पॉलिसीज इंप्लीमेंट किसको करना है अथॉरिटी को करना है तो अकॉर्डिंग टू देम थाउजेंड ऑफ थाउजेंड ऑफ द असेसमेंट यूनिट्स आर एक्सप्लॉयटेड एक्सप्लॉयटेड किसको बोलेंगे वेर मोर देन हंड्रेड परसेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज यूज एवरी ईयर इसको हम क्या बोलेंगे एक्सप्लोइटेड बोलेंगे 67 परसेंट इज सेफ तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीजें पता चाहिए इसको मैनेज करने के लिए ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए वी हैव अटल भूचल योजना इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड वेर वी आर एंश्योरिंग कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड कौन से स्टेट्स में है स्टेट्स इंपॉर्टेंट है नॉट इन ऑल स्टेट्स गुजरात हरियाणा कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश पंजाब नहीं है इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चाहिए नेशनल एक्विफायर मैपिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम अगेन सेंट्रल ग्राउंड वाटर 
बोर्ड नॉट अथॉरिटी बोर्ड एंड अथॉरिटी का डिफरेंस मैंने बताया अथॉरिटी इज अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर स्टैब्लिश हुए हैं विच गिव्स एनओसी टू इंडस्ट्रीज टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर्स ठीक है मैंने जनरेशन ऑफ इथेनॉल बनाया सबसे ज्यादा शुगर शुगर कौन प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है तो स्टेट वाइज महाराष्ट्र शुगर केन अगर हम बात करें शुगर केन का एक्सेस प्रोडक्शन क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ एफ हो रहा है सेकेंडली स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस की वजह से हो रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से भी द गवर्नमेंट इज गिविंग मोर सपोर्ट टू शुगर केन मिल्स टू क्रश मोर शुगर तो उस वजह से भी क्या हो रहा है शुगर केन प्रोडक्शन बढ़ रहा है टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स रिसेंटली ये है द, द, ये ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन अभी उत्तर प्रदेश है फॉलोड बाय महाराष्ट्र नेक्स्ट इज हम शुगर केन का क्या कर रहे हैं शुगर केन का ज्यादा यूटिलाइजेशन वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इन टू इथेनॉल शुगर केन शुगर प्रोडक्शन कम हो रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर बट इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ रहा है दैट यू शुड नो वाई इट इज बिकॉज द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोमोट इथेनॉल बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोमोट करना है ट्वेंटी परसेंट करना चाहता है अभी हमारा इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास है बाई मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये पच्चीस बीस तक का पहुंचना चाहिए इसके लिए हमें थाउजेंड लीटर्स थाउजेंड करोड़ लीटर्स चाहिए एवरी ईयर ठीक है ये आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज रिकवरी रेशियो क्या होता है हमारा कितना है नाइन पॉइंट एट सेवन है जितना रिकवरी रेशियो गवर्नमेंट का ऑफिशियल एफ आर पी इज बेस्ड ऑन टेन पॉइंट टू फाइव अगर थाउजेंड अगर हंड्रेड के जी ऑफ शुगर केन क्रश करते हैं तो उससे कितना शुगर केन शुगर निकलता है टेन पॉइंट टू फाइव तब आपको एफ आर पी मिलेगा थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज पर क्विंटल अगर एफ आर पी अगर हमारा रिकवरी रेट बढ़ जाता है पॉइंट वन से तो आपको थ्री रुपीज पर क्विंटल ज्यादा मिलेगा अगर कम होता है तो कम मिलेगा बट ऐसा नहीं है कि अगर शुगर केन मिल्स बोल सकते हैं कि सिक्स परसेंट हमारा रिकवरी रेट है नहीं नो no मैटर आपका कोई भी रिकवरी मतलब अगर इफ इट गोज बिलो नाइन पॉइंट टू फाइव तो ये इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिमम नाइन पॉइंट टू फाइव या नाइन पॉइंट फाइव से आपको देना ही है ये आपको पता चाहिए ठीक है शुगर केन के हमने कंडीशन देखे सस्टेनेबल शुगर केन इनिशियटिव देखा क्या उसका बेनिफिट है शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ये हमने देखा कोयम्बटूर में है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर है कैसे डिसाइड होता है प्राइस मैंने बताया स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस बताया हियर यू कैन सी दिस हियर यू कैन सी दिस दैट मैंने 9.245 बताया बट इट इज 9.5 पॉइंट फाइव दैट देर शल नॉट बी ठीक है देर शल नॉट बी एनी डिडक्शन इन केस द शुगर मिल वे वे रिकवरी इज बिलो टू बिलो नाइन तो नाइन के नीचे कोई डिक्रीज नहीं होगा उससे नीचे एफ मतलब उससे अगर कम रिकवरी है तो कोई डिडक्शन नहीं होगा एफ अमाउंट से ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है 9.5 से अगर नीचे जाता है रिकवरी तो वो शुगर मिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कम प्राइस पर हम ये नहीं देंगे एफ नहीं देंगे एफ बढ़ रहा है टू जी इथेनॉल न्यूज में है इतना सब कुछ न्यूज में है ठीक है इथेनॉल का क्या रोल है कैसे प्रोड्यूस होता है इट्स ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है एंड वी ऑल्सो नो की वेरियस जनरेशन फोर्थ जनरेशन इंपॉर्टेंट है फोर्थ जनरेशन इज वेर वी आर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल फ्रॉम जी एम ओस जी एम ओस से प्रोड्यूस कर रहे हैं चलो नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन ये कब मैंने बताया कब इंडिया हैज बिन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तो ये क्या हो गया गलत हो गया ये क्या है ऑलरेडी yes, ये सही है फ्रॉम जी एम ओ नहीं ये जी एम ओ इज फोर्थ जनरेशन हम क्या कर रहे हैं सेकेंड जनरेशन को प्रमोट कर रहे हैं And sugar mills are responsible for 80% of ethanol supply. ये सही statement, सही. तो two statements are right, two statements are wrong. चलो if you see this article, if you see monsoon session, monsoon session में productivity was only 45% लोक सभा में, राज्य सभा में 63% था. Only one question are lasted for more than 30 minutes. Out of the uh, what do you say 20 plus days where लोक सभा और राज्य सभा set. only one session was more than 30 minutes this shows that what we are seeing is degrading parliamentary functioning and this is not the only uh, what do you say article which shows about this 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 is with respect to pib ye maine bol raha hu ye pib bol raha hai if you see one more article if you see parliamentary functioning par there were so many articles from different websites par which this is one article which says there has been a diminishing uh, performance of 
of uh, uh, Lok Sabha and Rajya Sabha. Secondly, in the recent sessions, what we have seen is so many MPs have been suspended. Itne sare MPs suspend ho chuke hai, suspend ho rahe hai. With respect to parliamentary committees par bhi bhoot sare articles hai. And uh, uh, matlab, there's an Indian Express mein, there's an complete article explaining how, with respect to rules of suspension of parliament. So, jabhi bhi ye topic itne baar news mein hai, to at least you should know few of the rules. I'm not telling ki parliament ke sare jitne bhi rules hai, Lok Sabha के या राज्यसभा के सब कुछ आपको पता चाहिए बट यूपीएससी कैन डेफिनेटली आस ये रूल्स 373 267 266 ये तीन चार ही रूल्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स न्यूज़ में हैं उसमें से कुछ रूल्स आज हम देखेंगे क्योंकि ये न्यूज़ में आ रहे हैं इट इज नॉट कि यू हैव यू विल गो एंड रीड ऑल द रूल्स लेकिन ये चार नंबर हर बार आ रहा है न्यूज़ में देखो यू विल फाइंड दिस फोर नंबर्स मल्टीपल टाइम 167 एक है, 167 and 267, 266 ये चार पांच ही रूल्स हैं जो हमेशा आ रहे हैं हमेशा हर एक न्यूज़ आर्टिकल में विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट के बाद ये आपको आर्टिकल्स ये रूल्स दिखेंगे तो योर रोल इज योर रूल डज नॉट स्टॉप हियर कि सिर्फ पढ़ लिया लेकिन आपको थोड़ा सा एक डेप्थ में पता चाहिए ठीक है सो जब भी व्हाट वी हैव सीन इज देयर इज लॉट ऑफ डिसऑर्डर इन द हाउस सो व्हाट इज द टूल्स व्हिच इज अवेलेबल टू स्पीकर टू कर्टेल दिस or to bring some order in the house first rule is uh, under this is for Lok Sabha this is for Lok Sabha ye jo rules bana raha hu ye Lok Sabha ke rules conduct rules hai rule number 373 kaun sa rule number 373 for orderly conduct to isme kya kar sakta hai speaker can suspend a member for grossly disorder uh, uh, behavior immediately for rest of the day to 373 ke under only for the rest of the day kya kar sakta hai the speaker can suspend to ek important to immediately agar koi bahut uh, uh, well mein aake chilla raha hai if he is not listening to the speaker to immediately isko kya kar sakta hai what speaker can do is he can suspend then aata hai 374 ye bhi bahut baar news mein i'll show you ki q news mein hai here what what happens is agar ek member bahut baar aise cheeze kar raha hai orderly disturbance kar raha hai disorder disorder la raha hai house mein disturbance la raha hai which is affecting the authority, chair's authority, which is leading to obstruction of house business. ऐसे 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 वक्त क्या होता है? एक motion pass किया जाता है to suspend the member for remainder of the session. एक important to suspend the member for remainder of the sessions. तो reminder जितना भी remaining amount है of the session है, उस उसके लिए वो suspend किया जाता है. ये motion pass करना पड़ता है. And this is this is this motion is presented before the house by Ministry of Parliamentary Affairs. Parliamentary Affairs क्या करता है? जो minister है, वो raise करता है. The motion is passed and the person is suspended. तो एक important है. And uh, the इसमें क्या है? Once he is suspended, he can be brought back. The house can terminate the suspension at any time. तो उसको वापस भी लेके ले आ सकता है. Uh, मतलब the house can bring that member if they again pass a resolution. तो एक important है. 373, 374. Then we had one more 374A, which calls for automatic suspension of a member. ये 13th लोक सभा से add हुआ है. Basically इसमें क्या है? If a member causes grave disorder by coming into the well of the house and persistently obstructing business, then he is automatically suspended ये automatic suspension में क्या है without passing any motion without passing any uh, what do you say motion he is automatically suspended for minimum which can last for five consecutive sittings or remainder of the session whichever is the less इसमें क्या हो रहा है there is no need to pass a motion तो एक important है ये आपको uh, what do you say एक difference between Lok Sabha and Rajya Sabha के बीच में ये ये point आपको आगे याद रखना है तो Lok Sabha में there are two things without it passing any motion also a member of parliament in Lok Sabha can be suspended under 373 and 374 a तो ये आपको पता चाहिए and the house can terminate the suspension anytime so once a member is suspended can he sit into any panel meeting no he cannot sit into panel meeting if you see today's article with respect to uh, there was an article in the Hindu which said if a member is suspended what happens is he is not able to attend any panel meeting also. So, this is an important fact you should know. Next is, can a court intervene in suspension of MPs? So, initially article 122 what he cannot be, the court cannot intervene into parliamentary proceedings. So, this is an important part you should know. The court cannot, in any parliamentary proceeding, the court cannot intervene. This is an important fact with respect to separation of power. But when in 2021, when 12 BJP MLAs, MLAs were suspended, the court intervened saying that the, they are intervening after 
वट यू से आफ्टर द सेशन इज ओवर तो उस परस्पेक्टिव से उन्होंने इंटरवीन करके उनका सस्पेंशन निकाल दिया था तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए ठीक है सस्पेंशन ऑफ एम पी तो विथ रिस्पेक्ट टू सस्पेंशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स यू शुड नो यहाँ रूल नंबर टू फिफ्टी सिक्स है कौन सा रूल नंबर टू फिफ्टी सिक्स तो टू फिफ्टी सिक्स में देर हैज टू बी पासेज ऑफ मोशन यहाँ एक मोशन पास होगा तभी द पर्सन कैन बी द पर्सन कैन बी सस्पेंडेड द एम पी कैन बी सस्पेंडेड तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा या इज दैट हियर ऑटोमेटिक सस्पेंशन कैन नॉट हैपन और विदाउट पैसेज ऑफ मोशन द राज्यसभा एम पी कैन नॉट बी रिमूव तो ये दो डिफरेंस आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये ये मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन में आ रहे हैं मल्टीपल टाइम्स ये न्यूज पेपर में आ रहे हैं कि रूल नंबर थ्री सेवेंटी थ्री थ्री सेवेंटी फोर ए देन टू सिक्सटी टू सिक्सटी 256 सॉरी 256 ये मल्टीपल टाइम्स न्यूज में आप नेट पर सर्च कर लो ये आपको यू वुड फाइंड दिस रूल्स ये चार ही रूल्स है जो आपको पता चाहिए चार ही रूल्स है और देर इज वन मोर रूल जो हम आगे देखेंगे लेकिन ये चार ये पांच रूल आपको जानना जरूरी है बिकॉज इट इज बियॉन्ड लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत में नहीं है एंड यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है जो न्यूज में है बट आपको जानना जरूरी है यू कैनॉट स्टॉप की सस्पेंशन ऑफ एम आपको पता ही नहीं है क्योंकि इतने बार न्यूज में आ रहा है एंड यू आर नॉट लुकिंग इनटू इट एंड क्या प्रोसीजर है बिटवीन डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा डेफिनेटली यूपीएससी कैन आस्क एंड यू विल फाइंड दिस फ्रॉम न्यूज पेपर में अलग से कहीं से ढूंढ के नहीं निकाल रहा हूं ठीक है Moving forward with respect to mains approach, what we have seen is the 17th Lok Sabha has seen the lowest functioning, lowest functioning of all the Lok Sabhas. And with respect to jab ye articles are there, there are seven to eight articles. There was one article which said, now we have a hard hardware of democracy. Hardware of democracy is the new parliamentary building, but we need to update our software. So this is was one of the articles. mentioning what we are happening what we are doing is we are creating a new building but actual functioning of parliament is degrading so there was various points mentioned in this with respect to how our 17th lok sabha has functioned in a very ineffective way to us perspective se aapko data janna zaruri hai mains perspective se bahut important hai and what is the reason of this poor parliamentary functioning and what impact it could have to ye sare points janna zaruri hai as everyone knows that ye ye jab parliament par jab bhi question aayega mains perspective se you should know that parliament is known as temple of democracy it is the bedrock of rule of law secondly you should know that once When can you have a functional democracy? When can you have a functional democracy? जब आपका parliament काम करेगा अगर आपका parliament ही काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा Would it would we call it as a functional democracy or substantive democracy? नहीं वो क्या होगा सिर्फ procedural democracy है दो so we have two types of term two types of terms which you should know first is procedural democracy. Procedural democracy is what every five years we are voting we have elections. So that is a procedure which we are following. वुड वी कॉल दिस एज एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं प्रोसीजर डेमोक्रेसी के साथ आपको सब्सटैंशिव डेमोक्रेसी चाहिए वेर दर इज इंटरा पार्टी डेमोक्रेसी वेर दर इज डिस्कशन वेर द बिल्स आर पास थ्रू डिस्कशन सो ऐसे हो रहा है क्या नो वॉट वी आर फोकसिंग इंडिया इज फोकसिंग ऑन ओनली ऑन प्रोसीजरल डेमोक्रेसी वी आर द लार्जेस्ट प्रोसीजरल डेमोक्रेसी सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है वी आर फेलिंग वाई हमारा सेवनटीन जो फंक्शन सेवनटीन लोकसभा has has function in the least possible way and the degrading of this function functioning of parliament is happening since independence so this is few of the data which you should know that jab number of days in a year parliament baithta tha post independence jawaharlal nehru ke waqt it was close to 120 days now since coalition government and since recent time what we have seen is it has come to less than 60 days secondly what we have seen is 2022 mein ye 56 days hi baitha hai to which is very poor which is very poor there has been lot of disruption and the cost of running a parliament for a single minute is close to 2.5 lakh rupees so we are wasting our time also and we are wasting money also when the when the parliament is not functioning to ek important hai 60 to तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ बिल्स पास इन 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 अ अ स्पेसिफिक लोकसभा थर्टीन लोकसभा में देर थ्री हंड्रेड बिल्स पास सेवनटीन लोकसभा में वी हैव वन थर्टी सिक्स टिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू अभी थोड़े ज्यादा बढ़ गए होंगे लेकिन विच इज वेरी लेस कंपेयर टू द प्रीवियस लोकसभा ठीक है नेक्स्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ बिल्स विच आर फॉरवर्डेड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी 
पार्लियामेंट्री सेवेंटी स्टैंडिंग कमिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस ये नंबर वॉज क्लोज टू सेवेंटी सेवन परसेंट सिक्सटीन लोकसभा ट्वेंटी फाइव परसेंट पर आ चुका है नंबर ऑफ बिल्स विच इज विच आर रेफर टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी वेर दर इज वेर दर इज डिटेल डिस्कशन सो दिस ऑल्सो शोज दैट वॉट वी आर डूइंग इज वी आर पासिंग ऑल द बिल्स इन अस्टी वे फार्म लॉज ऐसे ही आपने हेस्टी वे विदाउट डिस्कशन पास किया there was a resistance and they came back to so, a important tip 17th lok sabha mein what we have seen is less than 20 bills were were referred to were referred to parliamentary standing committee which is also very less deputy speaker usually deputy speaker is from is from opposition ye convention hai from last 1500 days what we have seen this all the points i have taken from the hindu and prs ye these are these are not maine isko create kiya hai but hindu and prs se hai which says that last 1500 days se we do not have a deputy speaker ek important hai with respect to budget discussion 1950 mein 1950 mein you we used to spend close to 120 hours 2023 may we spend only 16 hours in budget discussion which is very low and this number is even low for part, for state legislative assembly if you see state legislative assembly the number has been even low both for for any party it is not restricted to any party but for both the party it has been one of the lowest so ye ek important cheez aapko pata chahiye and close to 11 lakh crore budget is passed Without discussion, without discussion, without discussion. So, it's important. Seventy, seventy-nine uh, to eighty percent of the budget is passed without discussion. So, it's important. Hai. And what is the reason? Now, UPSC would ask you, what is the reason for this? Definitely, the aim is not to know the facts. Yeah, facts. आपको लिखना जरूरी है to support that there has been a degradation. लेकिन इसके साथ you should understand. कि आपके रीजंस क्या है सो रीजंस एंड इंपैक्ट जानना जरूरी है मेंस पर्सपेक्टिव से ये ये टॉपिक जरूरी है सो नंबर ऑफ रीजंस इज व्हाट वी हैव सीन इज वी हैव सीन राइजिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स द नंबर ऑफ एमपीज व्हिच हैर व्हिच आर हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड हैज इंक्रीज ड्रास्टिकली आप देख रहे हो कितने इनिशियली पोस्ट इंडिपेंडेंस वी हैड लॉयर्स नाउ वी हैव क्रिमिनल्स दैट हैज दैट इज द काइंड ऑफ ट्रांजिशन वी हैड इन आवर लोकसभा तो ये आपको पता चाहिए सेवनटीन लोकसभा में 43 परसेंट बोथ फ्रॉम बोथ द पार्टीज बोथ द सेक्शन से ये है इट इज नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी बट बोथ फोर्टी थ्री परसेंट ऑफ सीट फोर्टी थ्री परसेंट ऑफ एम पी एज हैव क्रिमिनल केसेस एंड इफ यू गोइंग टू डिटेल्स फोर्टी में से अगर हार्ड कोर मतलब सीरियस क्राइम्स अगर देखेंगे तो ट्वेंटी ऑफ 29% of MPs के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस है सीरियस क्रिमिनल केसेस है तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना जरूरी है तो द नंबर वन रीजन वाई वी हैव डिग्रेडिंग डिग्रेडिंग पार्लियामेंट्री फंक्शन इज वी हैव राइजिंग नंबर ऑफ क्रिमिनल्स हु आर एंटरिंग पार्लियामेंट तो ये दिस इज दिस इज बीन शोन बाई पी आर एस ये गवर्नमेंट खुद अपने वेबसाइट पर बोल रहा है हाई कोर्ट ने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है देन द सेकेंड केस इज विथ रेस्पेक्ट टू डिग्रेडिंग वैल्यूज महात्मा गांधी ने बोला है वन ऑफ द सेवन सिन इज politics without principle here presently both bo, uh, presently what we are having is the member of parliament are only focused towards their personal gain they are not focused on policies they are not focused on values the they are opposing the opposition is opposing only to oppose they are not supporting even if they feel that that reform is necessary to aise situation mein kya ho raha hai we have politics without principle which is a sin to what we why do we have this politics without principle is we have degrading values degrading values next is the other reason which has been said for degrading functioning of parliament is politicization of the office of speaker here what speaker is been doing is the number some of the bills are passed as money bills the members are suspended secondly what we see is what we see is the speaker should function in an independent way what is been uh, assumed over the last 5 to 6 lok sabhas is the the function of speaker has been politicized and it there is a presumption that they are not functioning in a effective way next is lack of training of newly elected mps frequent adjustment absentees of mps poor intra party democracy weakened opposition and disruption and protests are few of the important reasons for poor parliamentary functioning so hope you are getting we do not need not know just the facts facts jana zaruri hai but uske piche reasons jana zaruri hai ki why we are seeing degrading in the functioning of our parliament are the, the 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 it is not the role of only the ruling party but the reason is also opposition to ye dono reason both are them both of them are responsible for this situation we cannot blame any one single party but we have to jointly look at it theek hai to ek important hai so once we see a degrading functioning of parliament 
यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट अगर पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा पुअर लॉज होंगे अगर पुअर लॉज है तो क्या होगा ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेसी कम हो जाएगा अगर ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेसी कम है तो क्या होगा प्रेशर ग्रुप राइज होगा वी सॉ फार्मर्स यूनियन राइजिंग ड्यूरिंग फार्म लॉस वाई इट हैपन वॉज वाई देर वॉज अ राइज इन प्रेशर ग्रुप बिकॉज पुअर लॉज वेर पास तो एक इंपॉर्टेंट है देन वी वॉट वी सी इज डिक्रीज डिक्रीज वोटिंग परसेंटेज अगर पार्लियामेंट हम जानते हैं इफ यंग वंस नोज की If Parliament is not functioning effectively, हम क्या करेंगे हम the young younger generation are younger generation are feeling what is the use of voting अगर हम Parliament function ही नहीं कर रहा है and the least the worst part what could happen is the rise of non-state actor if our solutions are not solved by the MPs and MLAs which are working in in the Lok Sabha and Rajya Sabha if they are not able to solve what what people do is they go for non state non state actor to solve their problem so us situation mein kya ho raha what we see is rise of non state actor to ye situation what we see is a common thing because of poor parliamentary functioning another important impact is what we have is substandard laws substandard laws which are been built because of poor functioning we have rising number of ordinance because parliament kaam nahi kar raha hai तो एग्जीक्यूटिव सी इज अल्टरनेटिव वे दिस हैपन ड्यूरिंग कांग्रेस टाइम आल्सो सेकंड इज जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इज राइजिंग व्हाई जुडिशियल एक्टिविज्म बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट नेक्स्ट इज इफ यू सी व्हाई वी हैव सीन राइजिंग नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस एक इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंट डिस्टर्बशन ऑफ पार्लियामेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लैक ऑफ मेजॉरिटी इन राज्यसभा लैक ऑफ कंसेंसस अमंग रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट आर फ्यू ऑफ द रीजंस ऑफ राइजिंग ऑर्डिनेंस एंड दिस इफ यू कैन सी ओवर द लास्ट फ्यू लोकसभा इलेक्शन what we have seen is whenever there is coalition government or there is lack of majority in rajya sabha what the what the government do is they adopt a adopt a mechanism of adopt a mechanism of ordinance see what we have seen is presently there are number of ordinance per year is close to 15 which is rising which is rising to a important thing so whenever there is rising number of ordinance it leads to executive government not not parliamentary government but executive government where the the ministers are forming the law ek important hai so whenever the par parliament is not functioning what we see is accountability is of the effective is affected we are not able to take the accountability of of the executive next is delegated legislature ho raha hai the the ministers and the bureaucracy is making laws effective so once our parliament is not functioning it affects our investment and economic growth also because we are not able to focus on policy making we are not able to focus on making laws which are helpful for the economic growth ye ek important hai it affects brain drain it leads to brain drain because the young people think if you have seen number of people who are applying for foreign citizenship is rising one of the reason is uh, we are not able to solve their problems through parliament ek important hai talented people would not be matlab uh, they would not join politics they are discouraged to join politics because of such situation presently if you see as the economic impact i have already told you to run a parliament 2.5 lakh what do you say 2.5 lakh rupees is spent per minute so ye kuch important impacts aapko jana zaruri hai theek hai hope you have understood hope you have understood ye agar aapko samajh aaya give me thumbs up theek hai so what we looked into is hamara parliamentary function kaise degrade ho raha hai uske piche reasons kya hai and uska impact kya hai to agar ye teen aspect agar aapko pata hai to parliament aapko topic aur effective tarike se pata chalega the role of parliament kya parliament ka role kya hai फर्स्ट इज टू मेक लॉस सेकेंड इज टू टेक अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ये दोनों फंक्शन अफेक्ट हो रहा है अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है ठीक है ठीक है ठीक है इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेटली यू कैन राइट बेटर आंसर यू कैन राइट बेटर आंसर सो सो वॉट वी हैव सीन इज ओवर द इयर्स जैसे हमारा पार्लियामेंट कम बैठेगा हमारे ऑर्डिनेंस बढ़ जाएंगे इस तर, तरीके के डायग्राम्स एग्जांपल्स आपको लिखना पड़ेगा मेंस में देन ओनली यू विल बी गेटिंग मार्क्स ठीक है देन ओनली यू विल बी गेटिंग मार्क्स एंड वट एवर वी हैव मतलब सेड हियर इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स इट इज नॉट माय पर्सनल अजम्पन तो एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखो इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स ये सारे नंबर्स ये कोर्ट के एंड वट यू से इसके नंबर uh, है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है so you should all know these facts hum kya kar rahe hain introduction could be what we are focusing is on only on procedural democracy election law voting karo but are we focusing on functional democracy where is an actual discussion where there is actual intra party democracy nahi theek hai so important kya hai jab bhi bhi aap parliament news articles dekh rahe ho news ka aim ye nahi hai janna news ka 
वट यू से दर दर ये आर्टिकल से ये इन्फर होना चाहिए एंड जी एस टू में इफ यू सी वी हैव प्रेशर ग्रुप्स वाई वॉट इज द रीजन वाई वी हैव राइजिंग नंबर ऑफ प्रेशर ग्रुप बिकॉज हमारा पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है सेकेंडली पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव आपके सिलेबस में है हम अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले पा रहे हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव बिकॉज पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहे हैं बजट आपके सिलेबस में है बजट एंड बजटरी इश्यूज वाई वी आर नॉट Uh, having discussion on budget only 16 hours spent on budget discussion why because parliament is not functioning so every problem if you see is related to parliament and prime minister modi has been very vocal about that we need to have a proper functioning of the parliament matlab president always uh, says ki parliamentary function is the core of any democracy so what we are focusing presently is on procedural democracy not on substantive democracy to ye terms likhna bahut zaruri hai ye diagrams draw karna bahut zaruri hai to support your arguments theek hai support your arguments theek hai to hopefully you are getting important points from this uh, section aapko ye data janna zaruri hai 43% 43% of our mps are criminals usme se 29% have serious charges against them serious charges against them to ek important hai and if you see this diagram ये अगर आप डायग्राम देखो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि पुअर पार्लियामेंट्री फंक्शन से क्या होगा पुअर लॉज होगा पुअर लॉज हो गया तो क्या होगा ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेसी कम होगा देर वुड बी राइजिंग प्रोटेस्ट इफ यू सी एग्जांपल ऑफ एग्जांपल ऑफ फार्म्स लॉ अब पुअर पार्लियामेंट्री फंक्शन में इट इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ओनली सीटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट सीट्स but it is also number of bills which is which is which are been referred to parliamentary standing committee because parliamentary standing committee mein actual discussion hota hai parliament mein discussion nahi hota actual discussion parliamentary standing committee mein hota hai theek hai theek hai to ek important part aapko janna zaruri hai ek important part aapko janna zaruri hai theek hai so this is what uh, and jab bhi aap parliament ka likhoge matlab as i have told you there was a, there was an important line in the in the hindu newspaper which said parliament is ready with new hardware but what it needs is updated software why it needs an updated software is because we have seen the degrading function and 17 is the lowest what we could see is the lowest sitting of लोक सभा इज इन सेवनटीन लोक सभा तो उस परस्पेक्टिव से ये आपको सारे पॉइंट जानना जरूरी है फ्रॉम मेन्स परस्पेक्टिव ऑल्सो प्रिलिम्स इंपॉर्टेंट है लेकिन मेन्स भी जानना जरूरी है हमने सेवेंथ लेक्चर अभी तक जितने देखे वो प्रिलिम्स एस्पेक्ट से देखे लेकिन मेन्स एस्पेक्ट से जानना जरूरी है अब सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सोल्यूशन क्या है तो सोल्यूशन कुड बी वन ऑफ द सोल्यूशन इज नेशनल कमीशन ऑन वर्किंग ऑफ नेशनल कमीशन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेट वी शुड हैव कंपलसरी 120 ट्वेंटी डेज ऑफ लोकसभा एंड हंड्रेड डेज ऑफ राज्यसभा सेकेंड एआर सी सी क्या बोलता है देर शुड बी कोड ऑफ इथिक्स फॉर ऑल द एम पीज कोड ऑफ इथिक्स फॉर ऑल द एम पीज देर शुड बी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ स्पीकर सिमिलर टू ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट में द स्पीकर फंक्शन इन इंडिपेंडेंट वे ही रिजाइन फ्रॉम द पार्टी इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा ही डज नॉट रिजाइन ही स्टिल इज अंबर ऑफ पार्लियमेंट स्टिल अंबर ऑफ पार्टी तो इंडिपेंडेंट स्पीकर जाने की जरूरत है ठीक है We need to strengthen our intra-party democracy. Intra-party democracy. If you see British uh, parties, uh, uh, British Parliament या Western countries में देखोगे, so there is a lot of discussion within the parties. In India, in both the, both the major parties, uh, major political parties, what we find is lack of intra-party democracy. That has been noticed by various articles. So एक important है, ठीक है? Next is, तो ये सारे अगर आप ये सारे अगर आप एग्जांपल्स देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है आंसर्स कैसे लिखना है ठीक है ठीक है आज एमसीक्यू नहीं रहेगा आप आज आपको मेंस आंसर लिखना है मेंस का आंसर लिखना है मेंस का आंसर लिखना है यू हैव टू थिंक मतलब यही है कि द क्वेश्चन कुड बी in recent time there has been degradation of parliamentary functioning analyze the reason and impact and suggest measures suggest measures suggest measures one of the impact is if you as i have told you ki jaise hi parliamentary functioning poor hoga poor parliamentary functioning hoga what we have seen is pressure groups badhenge secondly ordinance badhega डेलीगेटेड लेजिस्लेचर बढ़ेगा डेलीगेटेड लेजिस्लेचर बढ़ेगा डेलीगेटेड लेजिस्लेचर बढ़ेगा एंड अकाउंटेबिलिटी कम होगी अकाउंटेबिलिटी कम होगी अगर अकाउंटेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा वंस देर इज डिक्रीज डिक्रीज इन अकाउंटेबिलिटी वॉट इट लीड्स टू इज करप्शन करप्शन आप सबको पता है करप्शन 
करप्शन इज वॉट मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू करप्शन जब अगर अगर अकाउंटेबिलिटी कम हो गई तो क्या होगा करप्शन बढ़ेगा करप्शन बढ़ेगा अगर अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा करप्शन कम होगा वन ऑफ द रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी अब यहाँ क्या हो रहा है पार्लियामेंट ही काम नहीं कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबिलिटी होगा क्या नहीं होगा वॉट इट कुड लूड लीड टू इज राइज ऑफ करप्शन ठीक है पीआरएस पीआरएस पर वेब सारे फैक्ट्स हैं द हिंदू में सारे फैक्ट्स हैं पीआरएस पर जाओ तो क्वेश्चन क्या है इन रीसेंट टाइम्स व्हाट वी हैव सीन इज डिग्रेडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग एनालाइज रीजन एंड इट्स इंपैक्ट एंड गिव सॉल्यूशन 15 मार्कर क्वेश्चन ठीक है आपको रूल 373 समझ आया 373, 374, 374A, A is automatic suspension for five session, for five sittings or reminder, whichever whichever is less. And similarly, 256 of Rajya Sabha, where motion is necessary. यहाँ 274 में motion necessary है, यहाँ दोनों जगह necessary नहीं है. Lok Sabha and Rajya Sabha का difference आपको पता चाहिए. Hope you are getting the most important part out of this session. ठीक है? तो reason impact. and steps national commission on review of working of constitution second arc what we need is electoral reforms electoral reforms so that we have honest politicians into the them in into our parliament theek hai theek hai ab if 43% mps are are criminals isko seats kon de raha hai inko tickets kon de raha hai इसको पॉलिटिकल पार्टीज है टिकट दे रही है तो व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज बोथ कांग्रेस या जो भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जब पॉलिटिकल पार्टीज ये टिकट्स नहीं देंगी वो कब टिकट नहीं देगी जब इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होगी अगर टिकट से नहीं मिला तो वो इलेक्ट हो गए नहीं होंगे अब क्या हो रहा है टिकट्स दे रहे हैं अब इसमें किसकी गलती है पोलिटिकल पार्टीज की सो फर्स्ट वॉट वी नीड इज वी नीड रिफॉर्म्स इन पार्टी डेमोक्रेसी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी अक्रॉस पार्टी नॉट जस्ट सिंगल अक्रॉस पोलिटिकल पार्टी जब पार्टीज इस टिकट नहीं देगी तो क्या हो डेफिनेटली क्रिमिनल सिलेक्ट ही नहीं होंगे प्रॉब्लम है कि सारे पार्टीज क्या देते हैं किसको किसको टिकट देते हैं विनेबिलिटी क्राइटेरिया जो जीत के आ सकता है उनको टिकट दे रही है राधर देन लुकिंग एट द पर्सन हु इज एलिजिबल हु इज एलिजिबल एलिजिबल तो एक इंपॉर्टेंट है and it has happening across political parties not just any party across political parties they are focusing on winability unke liye jeetna important hai ek kisi youtuber ne bola ki vote for a matlab educated to usko kitna trolling hua to that is wrong what i consider bahut galat hai usne kuch galat nahi bola usne sirf bola ki educated persons ko and it is across it is not uh, restricted to any political party but across इंटर पार्टी डेमोक्रेसी ठीक है होप यू गेट द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस पुअर पार्लियामेंट्री फंक्शन इज नॉट जस्ट रिसेंट टाइम जब भी इफ एनी पार्टी वेन एवर देर वॉज कोलिशन गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट ड्यूरिंग कांग्रेस टाइम देर ऑल्सो वी हैड सीन अ डिग्रेडिंग पार्लियामेंट्री फंक्शन देर वी कुड नॉट गेट कंसेंसिस कंसेंसिस नहीं बन रहा कंसेंसिस नहीं बन रहा सो यू शुड अंडरस्टैंड कि वी मतलब तो ये सारा अप्रोच आपको जानना जरूरी है ठीक है ठीक है सो हमने क्या देखा हमने मल्टी वी सॉ सेवन टू एट आर्टिकल्स विथ रेस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री फंक्शन और आप जाके सर्च करो ये आर्टिकल्स और ये डिटेल में क्यों जरूरी है क्योंकि ऑर्डिनेंस भी क्वेश्चन आ सकता है अब जब ऑर्डिनेंस क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चाहिए अगर आप इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करोगे कैसा ये ऑर्डिनेंस बढ़ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस राइजिंग पर ईयर अगर आप ये बताओगे नंबर ऑफ बिल्स डिक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग कम हो रहा है ओवर द लास्ट 50 इयर्स तो डेफिनेटली द चेकर वुड नो कि यार हेलो स्पेरेंट्स आर यू नॉट एबल टू क्लियर प्रिलिम्स या आपका स्कोर हमेशा 80 टू 85 के बीच में अटक रहा है एंड इज देर अ फियर ऑफ लूजिंग वन मोर ईयर बिकॉज ऑफ नॉट क्लियरिंग प्रिलिम्स 
Then we have a solution to help you clear PLIMS with a very good margin. Target to PSC have launched three important modules. First is environment module, jahan se close to 17 to 18 questions har saar aare hai. IRN mapping module, jahan se 17 questions aate hai. And last is science and tech module, jahan se 12 questions aate hai. Humne each module ka price sip 999 rakha hai. And these modules are of highest quality, comprehensive, covering static and current in a very crisp format and we have our modules so much that we give you a guarantee if you don't like content we will give you 100% no question asked refund that is the mark of our content quality and 100% result oriented approach to know more about these modules you can click on the link below or you can call me on these numbers thank you so basically if you have seen recent articles there are many recent articles with respect to remittance and uh, the kind of uh, government, uh, the, the, the tax which government introduced under LRS schemes, the government said in the budget that they would be taxing L under any, any expenditure under L LRS scheme at 20% tax, 20% TCS lagayenge, TCS lagayenge, right? So, ye topic news mein tha. Secondly, if you see LRS scheme news mein hai, and recently, Indian Express may be a article tha which said compared to June 22, 23 may the number of people who have invested abroad because of this increased tax which government planned to initially start at uh, from 1st of July but later it postponed it to 1st of October. So we'll look into every topic with respect to this. Okay? Secondly, there was one more news article where which showed that remittance grew by 26% in 2023 so there were so many news with respect to remittance and if you balance of payment ka agar diagram dekhoge, you have capital account and current account and current account may within transfer payments what you have is remittance and remittance could be both outward remittance remittance or inward remittance India has been one of the highest uh, uh, India has been getting one of the highest remittance across the world one of the highest this you can see kitna remittance are inward 112 billion dollars 2023 mein. this is a report by finance minister finance ministry ne ye report release kiya tha. Thik hai? Thik hai? so next is if you see transfer payments mein, with respect to balance of payment may current account may we have transfer payments and there we looked into how much remittance we are getting in India and how much we are exporting from India how much remittance we are moving or how much remittance or how much foreign foreign reserve or forex we are we are moving from India. So, this is important. Hai. Next is based on the, as I have told you, ki $112 billion India is planning to get in 2023, FY 2023. Usme top 5 countries are This number is most probably constant. So, this 5 may subse zada United States, UAE, followed by UK, Singapore, and Saudi Arabia. This is with respect to input. India may subse zada remittance kaan se aara. So, these are the 5 countries which you should know. Thik hai? Thik hai? Next is, there's another report with respect to remittance and this report is by, by the name of Migration and Development Brief Report. This report is the World Bank. This is the World Bank ka report. Hai. Here also, World Bank gives inputs with, with respect to remittance. So, you should know this. This is the data of $112 billion. Ka, this is by Finance Minister. Finance Ministry ka ye data hai. Whereas World Bank says that India's remittance is a little less, but India has said that compared to last year, we are getting more remittance into India. Okay? Migration and Development Brief Report, World Bank. Okay? So, this is an important aspect you should know. Next is, what was the news? What was the news? So, on the other hand, India also allows its citizens to send or to spend in other countries. So, if you want to spend in other countries, you have to spend it in dollars or any other currency in the form of liberalized remittance scheme ke andar, you are allowed to make capital investment and also current investment or current account transaction bhi kar sakte ho, capital account transaction mein. So the news in the budget was that there would be a TCS. What do you understand by tax collected at sources TCS hum uske baare mein bhi dekhenge, would be 20% and it would rise from previously 5% tha lekin ab 20% hoga on an on an expenditure above 7 lakhs uh, on an expenditure above 7 lakhs so ye ek important uh, uh, government of india ne budget mein uh, naya uh, concept laya tha where they said they would they, they are going to increase tcs at and they would charge it at 20% to ek important hai. next is and 
this 20% would be on all the expenses except for education and medical treatment. So, it is important. Hai. Education and medical tre treatment, par, there would not be more than 5% TCS, but rest ke liye 20% TCS. So, this is presently postponed till 1st of October, but you have LRS scheme. Ke mein pata what is liberalized remittance scheme? So, any individual, ek important hai hai, all resident individual, which individuals? Resident individuals, including minor. So, this definition is important. Even you can, you can send or you can spend or you can uh, transfer uh, amount on your child's name in different country. So, any resident including minor may remit or send. Remit means $2,50,000 each financial year out of India for a current and current or capital account transaction. Current account transaction matlab kaun se ho gaya? If you go on a vacation, you spend, that is current. Capital matlab if you go and buy a property on in an individual name. Agar aap ja ke London mein koi ghar kharite ho, that is capital account transaction. To LRS scheme ke under you can buy or you can spend. Aap spend bhi kar sakte ho medical mein, education ke liye spend bhi kar sakte ho up to $2,50,000 per year एक important है and this can be for current transaction and capital transaction यहां MCQ आ सकता है और combination of both ठीक है और combination of both we, on which all activities you can spend we look into in the later part of the session यह एक important है this scheme कब आया था 2004 में आया था initially ये 25,000 था now it has raised to 2,50,000 and this LRS scheme is a part is is introduced under FEMA Act के अंदर इसको लेके आए हैं हम FEMA Act आगे देखेंगे लेकिन FEMA Act के अंदर we have started this next is if you see LRS scheme you should know that where all you can spend this money or where uh, you can uh, uh, remit this money for which all activities such as private visit to any country except for Nepal and Bhutan अगर Nepal and Bhutan के लिए है तो you need not count that under LRS ठीक है gift and donation हो गया going abroad for employment immigration maintenance of close relatives abroad ये एक important है travel for businesses हो गया conferences हो गया that is also under LRS expenses in connection with medical treatment हो गया that is also and all the other current transaction which is not covered under definition of current account in FEMA तो इस सब के लिए you are मतलब you can spend it. So, ye sare activities hai where you can spend it. Apart from this, you can buy a house also under LRS schemes. Okay, kitna aap spend kar sakto is $2,50,000. Next is, kaun se account as I have already told you, both current account transaction and capital account transaction. Not eligible activities under is mein kaun se kaun se activities prohibited hai. So, ye LRS scheme sirf individuals ke liye, ye corporations, partnership firms, HUF, या ट्रस्ट के लिए नहीं है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है एज अ कंपनी देयर इज अ सेपरेट रूल्स बट एज अ इंडिविजुअल व्हाट आई एम एज एन एंटिटी यू कैन स्पेंड 250000 डॉलर्स तो एक इंपॉर्टेंट है प्रोहिबिशन व्हिच आर द एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट अलाउड व्हाट यू वेयर यू कैन नॉट स्पेंड दिस मनी एनी पर्सन स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड अंडर फेमा रूल्स अगर फेमा रूल्स के अंडर कोई प्रोहिबिटेड है ट्रेड इन सर्विस ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंजेस अब्रॉड ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज यूज कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस टू कंट्रीज ब्लैक लिस्टेड बाय एफएटीएफ तो वहां एफएटीएफ ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते रेमिटेंस टू दोस इंडिविजुअल एंटिटीज आइडेंटिफाइज एट टेररिज्म रिस्क तो ऐसे इसके लिए आप 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 आपका पैसा यूज नहीं कर सकते तो यू शुड नो दिस ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा when this was launched, this as I have told you, it was launched under FEMA 1999, FEMA Act 1999 ke under, this was launched, this was launched, thik hai, thik hai. Next is, you should understand what is tax collected as source. So, government ne kya bula hai, 20% kya lagega, aapko TCS lagega, TCS matlab kya lagega, tax collected at source. So, basically, when do you charge this TCS kab lagta hai? So, basically, TCS and TDS ke baare mein difference aapko jana chara zorui hai. So, if you want to spend, imagine, I'm, I'm taking in, in terms of rupees, if you want to uh, remit 1 lakh rupees, so government kya bol raha hai, if you want to first remit 1 lakh rupees, first pay me 1 lakh 20,000. क्योंकि इस पर क्या है 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स देना पड़ेगा सो इफ यू वांट टू रिमिट 1 लाख रुपीस फर्स्ट गिव मी 20 लाख uh, 1 lakh rupees give me 20% or 20,000 as a tax and then you can remit. So, this type of tax le, le, uh, government ne is per charge kya hai. This is called as tax collected at source. Tax collected at source. So, basically this TCS you always, you must have your family members have must have brought a car, bought a car. Usme bhi kya hota hai ki 
if the car is of 10 percent 10 lakh rupees wahan bhi tcs lagta hai that that is also one case where tcs is applied aapko 1% tcs dena padta hai us situation mein 1% matlab kitna ho gaya 10 lakh plus 1% that is 10000 rupees 10000 rupees 10000 rupees is what you pay to the company to the showroom you do not pay 10 lakh rupees but you pay 10 lakh 10000 rupees ye 1000 10000 is a, in the form of tax collected at source to ek important hai ek aapko pata chahiye it is paid on the matlab ye final amount par tax collect hota hai theek hai so what do you understand by tcs is mainly kaha tcs lagta hai sales and expenditure par you usually tcs uh, 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 lagaya jata hai it is cal it is applied on sales to ek important hai for sales of good such as main aage bataunga ki kaha kaha applicable hai so majorly it is being applied on the sale, sale ya expenditure par hai and call collect karta hai, seller collect karta hai. So if I am, I am buying a car, to, so the TCS would be collected by a seller, to wo seller collect karega and he would deposit that 1% to the government, ek important hai. To seller hamesha TCS collect karta hai and kaun se on se activities mein TCS collect hota hai, if you see timber ho gaya, scrap metal, mineral, alcohol beverages, tendu leaf, forested goods ho gaya, automobiles ho gaya, toll tickets ho gaya, maha TCS collect hota hai. So TCS matlab kya? Tax collected at source. So jo seller hai, agar aapne koi 10 rupay ki cheez agar aapne khari di hai, to seller kya karega? 10 rupees plus agar 1% ya 10% tax hai, tax hai, us par 10% CCS hai, to TCS hai, to aapko 11 rupees dene pade gaya usko. 11 rupees dene pade gaya. And jo 1 rupee extra, jo 1 rupee extra aapne pay kiya hai, that would go to the government. To jo seller hai, wo deposit karega government ko, uski liability hai. Though incidence is on the in the is on the person who is buying but seller has to deposit it so important hai. to collection at source to isme kya ho raha tax is directly collected at source to tcs aapko pata chahiye next is tds tds kya hota hai tax deducted at source kyunki ye commonly used term hai jab bhi aapko koi income receive hota hai jaise interest form mein ya aapne koi jagah rent par di hai and if you are getting certain amount out of it so jo dene wala hai aapko wo kya karega aapka tds cut karega so bank mein if you put certain amount on fd fd mein se jo interest aayega bank kya karega part of it would be collected as tds and wo government ko government ko deposit karega and you will get a lesser amount so agar aapko 10000 interest mil raha hota to government kya karega usme se 10% would be uh, wo bank kya karega 10% would be deposited in the form of tax to the government so here tds is applicable to various incomes kaun se salary interest interest payments per commissions rents is par kya hota hai tds collect hota hai to ek important cheez aapko pata chahiye theek hai next is responsibility kya hai the employer or the payer is uh, it deducts the tax at the time of payment. So, my tax con cut kar raha hai, bank cut kar rahi hai. If you are being employed, the employer collect cut the tax and you get less salary. Milta hai. Most of you must have done a job. So, job me kya hota hai ki aapka kuch amount cut karke aapko salary milti hai and that amount is deposited by the employer in the form of tax. Isko kya bolta hai? TDS bolta hai. So, this is an important concept which you should know that TDS is on income. And TCS is on expenditure. TCS is on expenditure or which which expenditure per allowed hai? Ye aapko pata chahiye. Jaise timber ho gaya, tendu leaves ka sale, alcoholic beverage, toll collections. Wahan ye hota hai. Interest, wages, brokerage, uh, professional fees, commissions per TDS lagta hai. To ye difference janna zaruri hai. Ye difference janna zaruri hai. So what we looked into is liberalized remittance scheme. Liberalized remittance scheme mein humne dekha ki when it was introduced. 2004 mein introduce kiya gaya tha the aim was to help indians invest abroad or make transaction abroad or to remit money abroad isme capital and current account dono format mein wo remit kar sakte hai kitna kar sakte hai 250000 dollars kar sakte hai both individual and minor theek hai kaun se activities mein nahi kar sakte hai if you are helping someone for terrorist activities nahi kar sakte hai blacklisted hai under fatf nahi kar sakte hai foreign exchange uh, trading mein aap use karne wala hai tab nahi kar sakte to all the activities you should know theek hai so ye sari cheez hai janna zaruri hai with respect to with respect to lr scheme theek hai if you move forward if you see there were so many articles so indirect with respect to internationalization of rupee and this lrs is linked to internationalization of rupee so hum kya kar rahe hain yahan humne hamari convertibility of rupees 
लिमिट कर दी है कब तक टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक सो इफ यू वॉन्ट टू हैव इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी वी कैन नॉट हैव लिमिटेड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वी शुड हैव फुल कन्वर्टिबिलिटी लेकिन अंडर एल आर एस स्कीम वी डू नॉट हैव फुल कन्वर्टेबिलिटी वी हैव कन्वर्टेबिलिटी अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड बी ऑन दैट यू आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट अप्रॉड ठीक है तो विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी देर सो मेनी आर्टिकल्स सो मेनी आर्टिकल्स विथ सेड की why india needs to promote internationalization of rupee and what are the challenges it might face so if you see internationalization of rupee kya hai basically international of rupee in, in, involves increasing use of local currency what it involves is use of local currency in cross border transaction to jitna bhi agar if you, india wants to buy something from us internationalization of rupee mein india can pay in rupees theek hai so this kind of situation is called as internationalize of internationalization of rupee where we increase we use excessively we use local currencies for cross border transaction and it involves promotion of rupee for import and export the import and export mein you do not trade in dollars but you trade in rupees aise situation mein hum kya bolenge internationalization of rupee and this and matlab it is not just with respect to trade but all the other current account transaction and followed by capital account transaction so initially it starts with current account transaction majorly trade then moves on to other remittances also and finally capital account transactions to iske liye hum isko use karte hain theek hai so hope you are getting about this but you should understand as a upsc aspirant ye main aspect se important hai ki once you allow trade in rupees what could be the advantage india might have and what could be the disadvantages so i would request you to think for 2 to 3 minutes what are advantages and what are the disadvantages think for 2 minutes what are the advantages if we allow internationalization of rupee kya advantages ho sakte hain think for 2 minutes take a blank pen and paper and try to write what could be the advantages and disadvantages think think for 2 minutes what are the advantages of internationalization of rupee and what are the challenges with respect to implementation of इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी क्या चैलेंजेस हो सकते थिंक so so if you see advantages presently what we do is we import lot in dollars we import a lot of things and we have to pay in dollars if the if there is depreciation of rupee what happens is the cost of production decreases the cost of production increases so there is lot of volatility and what we are facing is there's lot of risk as an businessman which an individual faces if he is dealing with uh in dollars because the prices are fluctuating so if you are able to pay in rupees it mitigates currency risk for indian businessmen secondly we have to keep a lot of reserve because rupee is not an internationally uh, agreed uh, currency so the, the it would re reduce the need for holding foreign exchange because india's rupee would be accepted anywhere presently it is not a condition where it is easily accepted to kya hoga agar if there is inter if rupee is accepted in international trade we do not need to hold the foreign reserve secondly it would reduce the dependency on foreign currency making india less vulnerable to external shocks it it, it would enhance global stature and respect for india apart from this low transaction cost 
what would happen is if you are able to make currency uh, trade in Indian rupees transaction cost come over because if you want to trans, uh, uh, convert your rupee into dollar there is some transaction cost usme bhi bahut sara paisa chala jata hai economic sovereignty we would have we would be economically sovereign so we do not have to be dependent on other countries to determine our exchange rate is important hai. next is it would encourage foreign investment it would ensure regional integration also okay next is on the longer term we would our export would become competitive exports competitive banenge kyunki hum rupees mein hum payment karna hai next is financial integration it would help us financially integrate our rupee with the global financial system to us perspective se important hai we would have a if there is more transaction in rupees at the on the long term what we would have is potential inclusion into imf or in the sdr currencies to ek important aspects aapko pata chahiye next is this is the same point ye sare positive aspect hai so if you see in this diagrammatic format we would have low transaction cost we would have more fdi more income more people investing into india secondly ease of doing business hoga reducing cost of holding forex effectively our investment ट्रेड इट वुड इंक्रीज आर ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट एंड इवेंचुअली लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए वाई वी नीड टू फोकस ऑन इंटरनेशनलाइजेशन बट देर आर सर्टन चैलेंजेस चैलेंजेस में क्या है वर्चुअली वी हैव वेरी लिमिटेड इंटरनेशनल डिमांड सो वॉट वी आर इज हमारा जो ट्रेड है फॉरन ट्रेड है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल ट्रेड इंडिया का परसेंटेज इज ओनली टू परसेंट एंड एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट में करेंसी का ट्रेड इज ओनली वन पॉइंट सिक्स परसेंट विच इज वेरी लो विच इज वेरी लो तो सबसे इंपॉर्टेंट है वी हैव वेरी लेस इंटरनेशनल डिमांड विद रिस्पेक्ट टू रुपीज क्योंकि ट्रेड है वी हैव कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस सो रुपी ट्रेड एग्रीमेंट सेटल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है प्रेजेंटली लिमिटेड कन्वर्टेबिलिटी एज आई टोल्ड यू वी हैव लिमिटेड वी डू नॉट है फुल कन्वर्टेबिलिटी तो ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा है मोस्ट ऑफ अस वी आर ट्रेड डिफिसिट कंट्री हम क्या कर रहे हैं बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे हैं सो रशिया में भी वी हैड दिस रुपी ट्रांजेक्शन विच इंडिया स्टार्टेड बट रशिया नाउ हैज 40 बिलियन रुपीज डॉलर्स 40 बिलियन डॉलर्स के रुपीज उनके अकाउंट में बट दे के नॉट स्पेंड इन इंडिया बिकॉज ट्रेड डिफिसिट है इंडिया इंपोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस तो रशिया इज facing this problem that they have surplus rupee surplus next is there other challenges presently government ne immediately uh, 2000 uh, what do you say डॉलर टू थाउजेंड रुपीज के नोट्स बंद कर दिए सो सच टाइप ऑफ चैलेंजेस इज अ मेजर चैलेंज वेर वी डो नॉट हैव कंसिस्टेंट पॉलिसी तो डिमोनिटाइजेशन के वजह से भी विच इज कंसिडर एज अ चैलेंज फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी मार्केट साइज में इंडिया का कम है इट इज नॉट दैट इंडिया इज एबल टू ट्रेड विथ ईच एंड एवरी कंट्री एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी विच वी आर एक्सपोर्टिंग इज ऑल्सो लेस ठीक है एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसाइडिंग आर एक्सचेंज रेट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस व्हिच वी कैन सी एंड सबसे इंपॉर्टेंट है द ट्रिनिटी ट्रिनिटी इंपॉसिबल ट्रिनिटी सो वी कैन नॉट मेंटेन मतलब वी कैन नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरी पॉलिसी फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर्स तो ये तीनों एक साथ मेंटेन नहीं कर सकते हम तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ कंट्री वी कैन हैव आईदर दो ही चीज पॉसिबल है आइदर फिक्स एक्सचेंज रेट या मॉनिटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट मॉनिटरी पॉलिसी इसमें या या तीसरे में से फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन तीनों में से दो ही चीज एक साथ मैनेज कर सकते हैं तीनों चीजें मैनेज नहीं कर सकते इफ अ कंट्री इफ अ कंट्री रिड्यूस इज एक्सचेंज रेट अगर उसने उसके इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो क्या होगा फ्लो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा द मनी वुड ऑटोमेटिकली मूव आउट ऑफ इंडिया तो ऐसे सिचुएशन में इट इज इंपॉसिबल टू मेंटेन दिस ट्रिनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट मॉनिटरी पॉलिसी keeping uh, uh, uh ensuring fixed ex fixed exchange rate and free flow of free flow of uh, capital to ye tino impossible hai to ye kuch cheeze aapko pata chahiye with with respect to why we need what are the advantages and disadvantages with respect to recently uh, 2024 mein we had this cop 14 of cms that is convention on migratory species ek important convention hai upsc plans perspective se is is topics par previously bhi upsc ne is se related topics par question pucha hai so what i thought is to cover this topic in a comprehensive way kyunki yahan do teen cheeze india related baat ki gayi hai jisse aapko ek advantage matlab with respect to topics aa sakta hai and there you will find these questions kyunki yahan india related do teen cheezon par baat ki gayi hai to start with ye yes, cms 
जो हमारा सीओपी फोर्टीन हुआ था दैट हैपेंड इन समरखंड उजबेकिस्तान तो कहा हुआ है इट हैपेंड इन समरखंड उजबेकिस्तान इसका थीम था थीम क्या था नेचर नोज नो बाउंड्रीज क्योंकि इट दिस कन्वेंशन इज फोकसिंग ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज तो माइग्रेटरी स्पीशीज डज नॉट नो एनी बाउंड्री वॉट वी हैव सीन अमूर फैलकॉन कमिंग फ्रॉम साइबेरियन रीजन टू नागालैंड वी हैव साइबेरियन क्रेन विच ट्रेवल्स अ लॉन्ग वे टू इंडिया तो ये मेजरली दिस फोर्स दिस कन्वेंशन मेजरली फोकस ऑन migratory species not just not just uh, aviation or uh, what do you say birds migratory species but it looks into land migration matlab animal migration through land या वॉटर माइग्रेशन या एक्वेटिक माइग्रेशन पर भी फोकस करता है तो ये टर्म्स आपको जानना जरूरी है क्योंकि हमेशा हम जब माइग्रेटरी स्पीशीज देखते हैं तो वी फोकस ओनली ऑन हमारे एवियन बर्ड्स पर फोकस करता है बट इट लुक्स इनटू एक्वेटिक एंड लैंड रिलेटेड माइग्रेशन आल्सो चलेगा एवरीवन एवरीवन राइट ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज अबाउट सीएमएस इसको दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको बॉन कन्वेंशन है एंड दिस कन्वेंशन वॉज साइन अंडर यू एन ई पी एक इंपॉर्टेंट चीज याद आपको ध्यान में रखना है तो डायरेक्टली यू एन ई पी के अंडर बॉन कन्वेंशन या सीएमएस कन्वेंशन साइन किया गया है दर अदर कन्वेंशन विच आर डायरेक्टली साइन अंडर यू एन ई पी इसमें कौन सा मीना माटा कन्वेंशन हो गया फिर हमारा बेजल कन्वेंशन हो गया देन वी हैव स्टॉक होम कन्वेंशन हो गया या रॉटर डैम कन्वेंशन ऑल दीज आर साइन डायरेक्टली अंडर सी एम एस अंडर सॉरी डायरेक्ट अंडर यूएनईपी डस साइट्स साइट्स जो कन्वेंशन है व्हिच फोकसेस ऑन इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स पर इट लुक्स इनटू दैट इशू इस साइट्स डायरेक्टली अंडर साइंड अंडर यूएनईपी नहीं बट सी यूएनईपी सपोर्ट साइट कन्वेंशन तो एक इंपॉर्टेंट अगर आपने पूछा व्हिच आर द कन्वेंशंस व्हिच आर डायरेक्टली अंडर यूएनईपी तो यहां आपको पता चाहिए हियर यू शुड नो इट इज सीएमएस मिनामाटा एंड द थ्री कन्वेंशंस विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू केमिकल्स जैसे बेजल रोटरडैम एंड हमारा स्टॉक होम चलेगा नेक्स्ट इज द एम ऑफ दिस कन्वेंशन अल्टीमेटली द एम ऑफ दिस कन्वेंशन इज टू एंश्योर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड एंड कंजर्वेशन ऑफ देयर हैबिटेट सेकंडली इट्स अ इट लुक्स इनटू जैसे मैंने बताया इट लुक्स इनटू टेरिस्ट्रियल एक्वेटिक एंड एवियन जो माइग्रेशन हो रहा है तीनों पर फोकस करता है इसमें एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज एक है अपेंडिक्स वन एंड सेकंड इज अपेंडिक्स टू अपेंडिक्स वन इज वेर देर इज कंप्लीट प्रोहिबिशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पीशीज एंड यू के नॉट है यू के नॉट हार्म दी स्पीशीज और यू के नॉट वट यू से you you should have strict strict policies and there is no matlab uh, there is a stricter regulation with respect to these migratory species secondly there are appendix 2 mein species hai jahan these have unfavorable conservation status hai ye endangered critically endangered nahi hai but ye vulnerable honge near threatened honge and here what is required is there should be an agreement interstate agreement for their protection to so, appendix 1 mein highest level of protection rahega appendix 2 mein interstate agreement rahega for conservation of specific species chalega hope you are able to get this next is with respect to india's participation yes india has become party to the cms in 1983 second india has also signed various non legally binding mous with C, uh, cms isme kaun se kaun se india ne signs kiye hai jaise siberian cranes ho gaya marine turtles par dugongs par and raptors par isme se ek cheez hum aage dekhne wale hai lekin ye sare cms ye sare animals par humne mou sign kiye hai for their con convention not just in 1983 india joined it india also jo last cop uh, 13 hua tha it happened in gandhinagar in gujarat the mascot of this uh, uh, what do you say C, uh, cop tha wo great indian bustard tha isko gibbi bhi bolte the matlab gibbi naam rakha tha that was great indian bustard secondly basically this the uh, the aim of this uh, what do you say the aim of this uh, convention jo hua tha gandhinagar mein was to focus on ecological connectivity so ecological connectivity it it matlab jo gandhinagar declaration calls for conservation of migratory species and bringing the bringing and it brought the concept of ecological connectivity jo hum aage dekhne wale hai so basically gandhinagar declaration was signed during cms cop uh, uh, 13 mein sign kiya gaya tha then upsc might ask कि यार कौन से कौन से सीओपी ऑफ डिफरेंट कन्वेंशन हैपन इन इंडिया ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए सो बेसिकली द फर्स्ट सीओपी जो इंडिया में हुआ था वो साइट्स का हुआ था ठीक है साइट्स का हुआ था आई थिंक सो हियर यू शुड नॉट हैव ठीक है ठीक है फर्स्ट जो ये हुआ था वो सीओपी थ्री हुआ था विच हैपन इन साइट्स के अंडर दैट वॉज दैट हैपन इन न्यू दिल्ली देन यू एन एफ ट्रिपल सी का भी सीओपी एट इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ था सीबीडी सीओपी इलेवन हैपन इन हैदराबाद यू एन सी सी डी का सीओपी फोर्टीन हैपन इन न्यू दिल्ली सी सी डी दैट इज कॉम्बेटिंग कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन ठीक है ठीक है 
ठीक है नेक्स्ट इज सी एम एस सीओपी थर्टीन जो हमने देखा गांधीनगर में 2020 में हुआ था दिस सीओपी ऑफ सी एम एस हैपन्स एवरी थ्री ईयर्स एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए सी बी डी एवरी टू ईयर्स एस यू एन एफ ट्रिपल सी का सीओपी एवरी ईयर होता है ठीक है तो दीज इज अ बेसिक फैक्ट अबाउट सी एम एस कन्वेंशन एंड सीओपी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन एंड इंडिया रोल क्योंकि इंडिया ने अभी तक इसमें क्या क्या चीज की है नेक्स्ट इज इफ यू सी वॉट वॉज द आउटकम बेसिकली आउटकम में ऐसी चीजें आपको पता चाहिए जहां से क्वेश्चन आ सकता है जहां स्पेसिफिकली यूपीएससी इज इंटरेस्टेड एंड इंडिया रिलेटेड है तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट इट तो बेसिकली फर्स्ट द आउटकम वाज दिस सीओपी फोर्टीन एग्रीड ऑन सेटिंग अप और बिल्डिंग अ publication of maps where there would be complete atlas of animal migration with respect with respect to their distribution movement and threat to migratory animals ye sab maps ke through uh, uh, represent kiya jayega and atlas of mi animal migration uh, would be published ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इनिशिएटिव ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इसके बारे में हम और डिटेल में आगे लेक्चर में देखने वाले हैं इट कॉल्स फॉर 30 रेंज कंट्रीज फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिट इन इंडिया तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है हम आगे देखेंगे सो बेसिकली दिस इज अ फ्लाईवे जहां मेजोरिटी ऑफ द ब्लर्ड्स इस फ्लाईवे को या इस हाईवे को हम फॉलो करते हैं इस uh, मतलब इन कंट्रीज से ये मेजोरिटी ऑफ द बर्ड्स ये ये एक फ्लाईवे uh, फॉलो करते हैं तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उसको प्रोटेक्ट करना है एंड उसका कोऑर्डिनेटिंग यूनिट कहाँ एस्टेब्लिश होगा इंडिया में होगा विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ये इसमें एक इंपॉर्टेंट आउटकम था थर्ड इंपॉर्टेंट आउटकम था सेंट्रल एशियन सेंट्रल एक मिनट Central Asian Mammal Initiative. Here it was agreed that a conservation framework for 15 migratory mammal species and their habitat in Central Asia would be conserved. Yeah, uska jo 15 migratory species hai, us par focus kiya jayega. Unka jo migratory path hai, usko protect kiya jayega. To ye ek important tha. Yaha Central Asia ki baat ki jati hai. Definitely, aapko pata chahiye ki ye CMS ke under aata hai. Central Asian Mammal uh, Initiative. Lekin isme India is not part, kyunki ye Central Asia ke baare mein hai. Next is ग्रेट बस्टर्ड इन एशिया एक्शन प्लान ये डेवलप करेंगे वेर विल बी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ भी इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बहुत बार न्यूज है हम आगे देखने वाले हैं ट्रांस बाउंड्री जैगवार इनिशिएटिव एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है वेर इट फोकस मतलब ये इनिशिएटिव फोकस करता है टू प्रोटेक्ट द जैगवार अक्रॉस वेरियस कंट्री इट इज फाउंड जैगवार चीता एंड हमारा लेपर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन दिस तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए जैगवार ट्रांस बाउंड्री जैगवार इनिशिएटिव क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री एनिमल्स बाय लुक क्योंकि यूपीएससी पूछेगा क्योंकि इस बार लेपर्ड्स भी न्यूज में है चीतास भी न्यूज में है एंड जैगवार भी न्यूज में है तो जैगवार हाउ डू यू डिफरेंशिएट क्योंकि यूपीएससी वांट्स टू बी व्हाट डू यू से प्रोएक्टिव आप यू शुड बी प्रोएक्टिव तो एटलीस्ट एक ही की एक ही डिफरेंस है अगर आप ये एक डिफरेंस देखो तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू Another important initiative that is African Eurasian Migratory Land Bird Action Plan, hai, where we are trying to cover the birds in this flying, flying through this uh, path, African Eurasian path. Next is global partnership. This is important. Hai. Global partnership on ecological connectivity. So what we are trying to do is we are trying to ensure ecological connectivity. But once, uh, matlab ecological connectivity, so that when migratory birds flow kar rahe from one country to another country, their ecological path should be continued. There should not be barriers. ये इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी इज वेरी नेसेसरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ दिस बर्ड्स सो इफ वी हैव इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी अगर ब्रेक हो गई इफ वी हैव ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन बिटवीन द इकोलॉजिकल मतलब बिटवीन टू इकोलॉजिकल प्लेसेस वेर दे लिव डेफिनेटली उनकी कनेक्टिविटी अफेक्ट होगी उनका माइग्रेशन अफेक्ट होगा उनकी लाइफ साइकिल अफेक्ट होगी तो हियर देर इज अ न्यू प्रोग्राम विच हेज बीन स्टार्टेड अंडर सी एम एस दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी ये है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर वर टू थ्री अदर इनिशिएटिव जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं इंडिया परस्पेक्टिव से लेकिन आपको ये 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 एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पता चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट देर वर इनिशिएटिव विथ रेस्पेक्ट टू इनसेट इनसेक्ट डिक्लाइन एंड एंड इम्पैक्ट ऑन माइग्रेटरी इनसेक्टिव और एनिमल्स पर एक इंपॉर्टेंट उन्होंने इनिशिएटिव लेके आए थे नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम दिस देर वर गाइडलाइंस विथ रेस्पेक्ट टू लाइट पोल्यूशन हमने प्रीवियस टारगेट यूपीसी के जो परिश्रम सीरीज लेक्चर्स है उसमें बताया था लाइट पोल्यूशन की वजह से देर माइग्रेटरी पाथ इज अफेक्टेड क्योंकि वो दे आर पाथ इज अफेक्टेड क्योंकि मोस्ट एक्स्ट्रा लाइट के वजह से Uh, uh, their path is affected and they get uh, uh, various diseases and uh, 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 तो उस वजह से आपको पता चाहिए क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स आर बीन अफेक्टेड जो एक्स्ट्रा स्ट्रीट लाइट्स सब लगा रहे हैं रात में लाइट्स लगा रहे हैं इट अफेक्ट्स दर माइग्रेटरी पाथ सेकेंडली माइग्रेट माइग्रेटरी एक्वेटिक स्पीशीज प्रोटेक्शन पर भी इस कन्वेंशन में बात की गई थी सो बेसिकली इफ यू सी थ
uh, you have to know about Great Bustard uh, uh, in Asia Action Plan. So Great Indian Bustard के बारे में जाना जरूरी है. And I think so. आपको uh, Transboundary Jaguar Initiative के बारे में और Jaguar के बारे में basics पता चाहिए. Transboundary Jaguar Initiative focuses on conservation of Jaguar. क्योंकि Jaguar के बारे में एक important बात बात आपको पता चाहिए कि they are mostly found, only found in American continent, South and Northern uh, American continent mein hi Jaguar milta hai. It is not found in India. India mein nahi milta hai Jaguar. Hai? Next is, if you see, maine yaha bataya tha, Great, uh, Great Bustard uh, Action Plan uh, is CMS mein implement karne ki baat ki hai, where they're focusing on conservation of Great Indian Bustard, its uh, habitat conservation ki baat ki hai. So basically, agar aap news article dekhoge, to here you'll find that recently, January 2024 mein bhi, there was a, uh, there was a instruction from uh, Supreme Court asking to say Great Indian Bustard because its population is very declining in a very uh, fast rate. So this was important. Tha. And there was also news article that Great Indian Bustard are migrating to Pakistan. So this is important. So Great Indian Bustard is always in news. Mein hota hai. So basically this is a state word of Rajasthan. Sabko pata hai. Most its IUCN status critically endangered as all of us know. It's a flagship species of the grassland. Majorly it is in Gujarat and Rajasthan. Mein milta hai. But apart from that you will find this in Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Mein milta hai. And uh, apart from this what we have seen is they have been now migrating to Pakistan. So in Pakistan maybe you will find these species. Next is one of the major threats to this great Indian bustard is electrocution. Uh, uh, what will happen is this power lines which has been laid across uh, Gujarat, Rajasthan, and electrocution ho inka. So what they are is they have been affected by these power lines and uh, they are been trapped between these power lines and wo jal jata hai because of that collision ho raha hai unka. Secondly, their habitat has been destructed at a very faster rate. And apart from habitat destruction, Intensive agriculture practices is also one of the reason why Great Indian Busters are unki population affect hai. Hai. Next is you should know two three important facts. Kyunki is ki question UPC raha hai. First is it is the largest flying bird. Hai, one of the largest flying bird. Hai. Omnivorous. Hai. It eats both uh, what do you say plants and uh, insects. Ko bhi khata hai. Next is iski, uh, matlab, iski height close to four meters, one point two meters. Hoti hai, four feet. Hoti hai. Four feet, which is close to one point two meters. Both male and female equal, uh, matlab, similar in size. Hoti hai. They weigh up to 15 kgs and the sex, how do you differentiate the sex of the animal is by color of their feathers. So us way say you can differentiate. So this is basic information about Great Indian Bustard. You should and it is a flagship species of uh, grassland species. Okay, this is an important thing you should know. So first important is, when we have seen Great Indian Bustard action plan, you should know about Great Indian Bustard. You should know about the basic things, all the news articles. Great, in, Great Indian Bustard Sanctuary in Sulapur Maharashtra. Mein. There's Similar uh, Great Indian Bustard Kutch Sanctuary, which is in Gujarat. So, these two sanctuary be additional information. Aapko pata Next is with respect to flyways. Central Asian flyways ko protect karne ki baat ki hai, and there was there was one important thing that was mentioned that we'll be establishing a coordination center in India. So, us perspective se bhi flyways aapko pata chahiye. So, basically, flyways are geographical areas used by single or group of migratory birds under uh, during their annual cycle so during the annual cycles so during winters ho gaya ya fir during breeding ho gaya ya staging ho gaya molting ho gaya aise uh, unke annual cycle uh, matlab uh, uh, so basically these are migratory pathways which a single bird or a group of bird take during their annual cycle so annual cycle mein birds ke you have breeding cycle ho gaya ya molting cycle ho gaya ya you have staging cycle so during this cycles annual cycle ya du uh, during migration ho gaya because of the weather change ho gaya some uh, during winters what we have seen is amur falcon cyber cranes comes to india jab northern uh, siberia mein strong winters hote hai to so aise annual cycle ke waqt ye migrate karte hai jis path se migrate karte hai usko flyways bolte hai so there are total 9 flyways across the world 9 flyways out of which 3 passes through india इसमें तीन कौन से पास होते हैं मैं फिगर्स इमेज के साथ भी बताऊंगा फर्स्ट इज सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज जिसकी प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये क्लोज टू 30 कंट्रीज से जाता है नेक्स्ट यू हैव ईस्ट एशियन फ्लाईवे एंड एशिया ईस्ट अफ्रीका फ्लाईवे तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इज सेंट्रल एशियन फ्लाईवे नेक्स्ट इज ईस्ट एशिया फ्लाईवे ईस्ट एशिया ये भी इंडिया से जाता है अगर आप देखोगे तो इंडिया से ही जाता है एंड नेक्स्ट इज ईस्ट अफ्रीका वेस्ट एशिया uh, uh, flyway. So, these three flyways majorly in India. Se pass hote. So, we are trying to protect this major part, Central Asian uh, uh, flyways, hai, usko protect karne ki baat ki hai, so that every country can coordinate uh, uh, and uh, protect uh, this 
सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज क्योंकि यहाँ से मेजरली सारे बर्ड्स फ्लाई करते हैं एंड वॉट हैपन्स इज इफ वी आर एबल टू हैव एन कॉमन सेंटर इन इंडिया वील बी एबल टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स तो हम काउंटिंग कर सकते हैं वील सी द इंटेंसिटी कि कितने बर्ड्स आ रहे हैं कितने जा रहे हैं सो ये कॉर्डिनेशन सेंटर हम इंडिया में इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट इज मैंने यही भी बताया था कि इंडिया साइंड रैप्टर एमओ यू रैप्टर एमओ यू विथ सी एम एस विच इज अ नॉन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट अंडर सी एम एस वेर वी आर ट्राइंग टू कंजर्व रैप्टर बर्ड्स तो बेसिकली रैप्टर बर्ड्स आर वॉट बर्ड्स दीज आर बर्ड्स ऑफ प्रे इसको बर्ड्स ऑफ प्रे बोलते हैं बिकॉज दे एक्ट एज अ मतलब कार्नी वोस के तरह एक्ट करते हैं दे किल द अदर एनिमल्स विच आर ऑन द ग्राउंड जैसे हमारे ईगल हो गया वी हैव फैल्कन हॉक्स वल्चर आउल हमारे ये सारे बर्ड्स क्या करते हैं दीज दी है वॉट दे डू इज दे दे सी फ्रॉम द स्काई एनिमल्स जैसे रैट्स हो गए स्नेक्स हो गए एंड दे पाउंस ऑन दैम एंड दे किल दैम तो बेसिकली वॉट दे डू इज दे ईट मैमल्स रैप्टाइल्स एम्फीबियंस रोडेंट्स सबको फ्रॉम द मतलब उनका ये फूड होता है एंड मेजरली दे आर नोन एज बर्ड ऑफ बर्ड ऑफ प्रे बोलते हैं इसमें जैसे एनिमल्स मैंने बताया एंड इनका स्पेशलिटी क्या होता है दे हैव हुक बी होता है स्ट्रॉन्ग फीट होता है क्योंकि दे हैव टू मतलब मतलब दे हैव टू लैंड सडनली ऑन द ग्राउंड सेकेंडली की नाई साइट होता है बिकॉज फ्रॉम फार दे हैव टू लुक फॉर दे प्रे जैसे आपने ईगल देखा होगा दे मतलब ऊपर से ही वो देखती है एंड मतलब दे ईट ऑन रैट्स हो गया या मैम स्नेक्स हो गया तो ये दीज आर रैप्टर्स हम इनको क्या बोलते हैं रैप्टर्स बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट इज ठीक है ठीक है तो व्हाट तो रैप्टर्स आर नॉट जस्ट मतलब उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है मैं आगे बताऊंगा तो रैप्टर्स आर बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस सीड डिस्पर्सल में काम आता है दे आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन दीज आर इंडिकेटर स्पीशीज है पेस्ट कंट्रोल में काम आता है तो रैप्टर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन आर इको तो ये आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है कि वॉट इज द रोल ऑफ रैप्टर इन आर इको तो बेसिकली सीड डिस्पर्सल में इंसेक्ट या पेस्ट कंट्रोल में देन इंडिकेटर स्पीशीज है इट वी वुड बी एबल टू नो द स्टेटस ऑफ द Uh, ecosystem through this uh, knowing the status of this species and they are at the top of the food chain to us perspective se aapko pata chahiye next is one of the important falcon aapko pata chahiye jo india se related hai that is uh, raptor that is amur falcon aapko pata chahiye and manipur is conducting the first census of amur falcon which is known as world's longest traveling raptor hai longest traveling raptor hai raptor kya hai these are birds of prey maine bata diya amur falcon usme ek hai jo longest traveling hai siberia se india tak aata hai and amur falcon ke bare mein aapko pata चाहिए मेजरली ये कहा आती है अरुणाचल प्रदेश एंड नागा हिल्स में नागालैंड में यू विल फाइंड दे आर कमिंग फ्रॉम साइबेरियन रीजन ठीक है अमूर रिवर है रशिया चाइना बॉर्डर पर फ्रॉम देयर दे माइग्रेट सेकंडली लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर मैंने बताया था एंड डियोंग लेग इन नागालैंड इज नोन एज द फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फैल्कन कैपिटल अमूर फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डियोंग रिवर अरुणाचल एंड नागालैंड में मिलते हैं एंड आई यू सीन स्टेटस लीज कंसर्न है लीज कंसर्न ठीक है नेक्स्ट इज जैगवार के बारे में व्हाट इव वी हैव सीन रिसेंटली इज जैगवार का नंबर बहुत ड्रास्टिकली कम हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड तो uh, मतलब ये डाउन टू अर्थ में भी आर्टिकल था अंडर साइट साइट्स आल्सो वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अमूर सो वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट जैगवार तो डिफरेंस क्या है विथ रिस्पेक्ट टू चीता लेपर्ड एंड जैगवार तीनों क्लोज है तो बेसिकली साइज में इफ यू सी दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कैट थर्ड लार्जेस्ट कैट मतलब कौन सा हमारा टाइगर लाइन के बाद व्हाट वी हैव इज जैगवार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंडर भी जैगवार इंक्लूडेड है एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए ठीक है तो अगर आप डिफरेंस देखोगे चीता हाउ डू यू डिफरेंशिएट चीता जैगवार एंड लेपर्ड तो चीता में यू हैव इंडिविजुअल ब्लैक स्पॉट तो याद रखना चीता में इंडिविजुअल ब्लैक स्पॉट है इसके दो दो स्पीशीज जो आपको पता चाहिए अफ्रीकन चीता इज वनरेबल एशियन चीता इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड नेक्स्ट इज जैगवार का आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है बट वॉट वी हैव सीन इज उसका जो वर्ड रिसेंटली उनका पॉपुलेशन इट इज डिक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट ठीक है एंड मेजरली जैगवार कहाँ मिलता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही मिलता है 12 टू 13 कंट्रीज में यू विल फाइंड जैगवार तो मेजरली ये सारे कंट्रीज अमेरिकन कॉन्टिनेंट है नॉर्दर्न अमेरिका एंड सदर्न अमेरिका लेपर्ड एंड अब लेपर्ड एंड जैगवार में क्या डिफरेंस है तो जैगवार में यू हैव लार्ज रोजेट तो लार्ज रोजेट में देखोगे तो यू यू विल हैव सर्कुलर फॉर्मेट ऑफ ब्लैक स्पॉट्स बीच में एक आधा ब्लैक स्पॉट रहेगा और ये जो सर्कल है ये लार्ज रहेगा वेर एज चीता में यू वेर एज लेपर्ड में यू विल हैव यू विल हैव स्मॉल सर्कल स्मॉल रोजेट बोलते हैं इसमें तो रोजेट का साइज लेपर्ड में स्मॉल होता है जैगवार में बड़ा होता है तो दीज आर नोन एज रोजेट ये स्मॉल सर्कुलर फॉर्मेशन इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम रोजेट बोलते हैं सो अब अगर यूपीएससी वुड आस्क यू वट इज द डिफरेंस हाउ डू मतलब 
डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री एनिमल्स तो ये एक इंपॉर्टेंट है चीता एंड लेपर्ड के बारे में तो पता चाहिए चीता में यू हैव डॉट्स रैंडम डॉट्स वेर एज लेपर्ड में यू हैव सर्क्यूलर रोजेट स्मॉल सर्क्यूलर एंड लार्ज रोजेट इन जैकवार ठीक है थर्ड लार्जेस्ट है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिलता है वेन दिस सीओपी फोर्टीन वॉज हैपनिंग वन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वॉज रिलीज That was status of world migratory species report. एक important report release किया गया था किसने release किया CMS ने ही release किया That is convention of convention on migratory species. तो ये first report है first of its kind. तो इस वजह से इसका importance है first time ये report release किया गया था Con uh, status of the world migratory species report. Next is इस report में क्या था in depth analysis of the जो माइग्रेटरी स्पीशीज है बर्ड्स हो गया एनिमल्स हो गया एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए थे एंड बेसिकली व्हाट वाज द आउटकम व्हाट वाज सेड इन दिस रिपोर्ट वाज मेनी सीएमएस लिस्टेड बर्ड्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है मतलब वन आउट ऑफ फाइव इज ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है ये एक इंपॉर्टेंट आउटपुट था ये मेन्स में आप यूज कर सकते हो कि हाउ इज हाउ इज आर बायोडाइवर्सिटी बींग अफेक्टेड मतलब बिकॉज ऑफ हैपेजाड अर्बनाइजेशन हो गया या हैबिटाइट लॉस की वजह से क्या हो रहा है तो जो माइग्रेटरी स्पीशीज है वो अफेक्ट हो रही है नेक्स्ट इज फिफ्टी परसेंट ऑफ द स्पीशीज लिस्टेड इन सी एम एस आर एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन तो फिफ्टी परसेंट ऑफ सी एम एस लिस्टेड स्पीशीज जो अपेंडिक्स वन टू में आते हैं उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है सेकेंडली फिश स्पीशीज नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ द फिश स्पीशीज आर फेसिंग एक्सटिंगशन नाइन्टी सेवन बिकॉज ऑफ वेरियस माइग्रेटरी बैरियर्स और थ्रेट्स तो फिश स्पीशीज के बारे में पता चाहिए एंड वॉट आर द मेजर थ्रेट्स टू माइग्रेटरी बर्ड्स इसमें बोला हैबिटेट लॉस हो गया ओवर एक्सप्लोटेशन पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज तो ये तीन चार मेजर रीजन बताए गए थे ठीक है नेक्स्ट इज रिसेंटली वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव ड्यूरिंग दिस सी एम एस सी ओ पी फोर्टीन जो हमने लॉन्च किया था वॉट इज दैट वॉज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी आ सकता है क्वेश्चन कि कहाँ लॉन्च किया गया था कौन से कन्वेंशन के अंडर लॉन्च किया गया क्योंकि इस तरीके के यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है ठीक है तो बेसिकली व्हाट इज दिस इनिशिएटिव दिस वाज लॉन्च एज आई टोल्ड यू सीओपी 14 के वक्त लॉन्च किया गया था एंड इट इज एम्ड एट सेफ गार्डिंग एंड एनहांसिंग द कनेक्टिविटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट क्रूशियल फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज तो माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज देयर नेचुरल हैबिटेट इज एंश्योर्ड कनेक्टिविटी है ऐसा हो सकता है कि यार नेचुरल हैबिटेट में ही कनेक्टिविटी नहीं है तो कनेक्टिविटी नहीं है तो माइग्रेट माइग्रेशन अफेक्ट हो जाएगा माइग्रेशन अफेक्ट हो जाएगा तो देयर वुड बी थ्रेट टू देयर livelihood uh, livelihood bodo that would be a threat to their ex, uh, existence so what we are trying to do is we are trying to ensure their ecological connectivity ensure karna chahte hain and isme kaun members hai you will have members from government institutions ho gaya ngos intergovernmental organizations honge jaise cms unep part hai ngos part hai and private sector bhi part hai is program ke and what we are trying to do is to ecological connectivity kyun zaruri hai मतलब इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी मीन्स दैट वी आर ट्राइंग टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ स्पीशीज टू मूव विदाउट बैरियर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है दे शुड मूव विदाउट बैरियर्स एंड इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी इज आल्सो क्रूशियल फॉर फ्लो ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस दैट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ तो बेसिकली जो हमारा लाइफ प्रोसेस सस्टेन करने के लिए भी वॉट वी रिक्वायर इज इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सल ऑफ सीड्स जैसे रैप्टर्स करते हैं तो वो भी सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए नेसेसरी है लाइफ साइकिल ऑफ माइग्रेटिव स्पीशीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज आई एव टोल्ड यू फ्लाईवेज में क्या होता है कि उनके जो एनिमल साइकिल मतलब दीज बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यूरिंग दर एनुअल साइकिल तो एनुअल साइकिल अफेक्ट हो रहा है मतलब उनकी लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल अफेक्ट हो रही है तो इन सारे रीजन की वजह से वी हैव टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल एंश्योर इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी अब ये कॉन्सेप्ट कब आया था सी एम एस थर्टीन के वक्त आया था जो गांधीनगर डिक्लेरेशन है वेर द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी केम बट द प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग सी एम एस फोर्टीन वेर वी ट्राइंग टू एंश्योर इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफ मतलब द बर्ड्स अगर अमूर फैलकॉन ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम अमूर रिवर टू नागालैंड तो ऐसे प्लेस में देर शुड बी वी कैन नॉट हैव अ बैरियर ऐसे में बैरियर्स नहीं आने चाहिए अगर बैरियर्स आता है तो उनकी इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है एंड इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स देयर लाइफ साइकिल इट अफेक्ट्स देयर पॉपुलेशन इट अफेक्ट्स नेचुरल लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज अफेक्ट होती है तो उस उस रीजन से यू विल फाइंड you 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 should know this important uh, uh, concept of ecological connectivity unki life cycle life cycle affect ho jati hai and uh, unka conservation efforts affect ho jate hain and unka free uh, uh, movement 
अफेक्ट हो जाती है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए सो होप यू यू हैव गॉट एन इंपॉर्टेंट आइडिया फ्रॉम दिस सेशन एंड आज के सेशन से वी हैव नॉट जस्ट कवर थ्री फोर आर्टिकल्स हमने बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट की है एंड नाउ वॉट आई वुड रिक्वेस्ट इज लेट्स रिवाइज लेट्स रिवाइज सो हाउ डिड वी स्टार्ट टूडे सेशन कैसे स्टार्ट किया हमने कौन से टॉपिक से स्टार्ट किया वी स्टार्टेड विथ हम एक फ्लो डायग्राम ट्राई करेंगे जिस, जिससे आपको भी आइडिया आएगा आइडिया आएगा कि हमने क्या क्या लिया तो वी स्टार्टेड विथ सी एम एस सी एम एस सी ओ पी फोर्टीन सी ओ पी 14 से स्टार्ट किया लुक्ड इन टू सी एम एस इनिशियटिव हमने सी एम एस देखा कि इंडिया में सीओ पी थर्टीन भी हुआ था सिमिलरली वी सो इंडिया में uh, कौन से कौन से सी एम एस हुए थे सबसे पहले हुआ साइट्स हुआ था ठीक है साइट्स हुआ था एंड सबसे लास्ट में कौन सा हुआ सीओ पी थर्टीन हुआ है हमने वो भी देख लिया हम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पता चाहिए असेंडिंग ऑर्डर पता चाहिए अर्लीस्ट कौन से हुआ सबसे लास्ट कौन सा हुआ ये आपको जाना जरूरी है देन वी लुक्ड इनटू सीएमएस जब हमने देखा सीओ पी फोर्टीन के जब हम इनिशिएटिव देख रहे थे वी वी लुक्ड इन ऑल द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जैसे इंडिया रिलेटेड सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इनिशिएटिव हम देख रहे थे हम जैगवार कंजर्वेशन इनिशियटिव हमने देखा वी लुक्ड इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सारा देखा तो ये सारे टॉपिक्स हमने एक साथ कवर करने की कोशिश की हमने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी देखा क्योंकि ये डायरेक्टली आ सकता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी इज अंडर यू एन ए पी सी एम एस साइट्स किसके अंडर है तो डेफिनेटली यू हैव टू आंसर वी लुक्ड इन टू द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट आया था एंड वॉट इट किसने निकाला है ये एक इंपॉर्टेंट है एंड वॉट इज ट्राइंग टू से ये भी एक इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट इज हमने जैगवार चीता एंड लेपर्ड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन एक साथ हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट अमूर फैलकॉन देखा रैप्टर्स क्या होता है रैप्टर्स ये देखा फ्लाईवेज क्या होता है तो हमने वी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सारी चीजें एक साथ कवर करने की कोशिश की है हेलो एस्पेरेंट्स डू यू नो 47 परसेंट ऑफ क्वेश्चन इन यू पी एस आर कमिंग फ्रॉम थ्री सब्जेक्ट्स विच एवरी वन इज निगलेक्टिंग दीज सब्जेक्ट्स आर एनवायरमेंट साइंस एंड टेक एंड आयर एंड मैपिंग यहाँ से क्लोज टू 47 सेवन क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब्जेक्ट बहुत डायनेमिक है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फोकसिंग ऑन स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी बट वो इन डायनेक सब्जेक्ट्स पर फोकस नहीं करते हैं जिस वजह से उनका प्रिलिम्स रुक जाता है वी आर स्टार्टिंग अ फिफ्टीन डे अग्निपथ चैलेंज प्रोग्राम जहाँ हम ये तीनों सब्जेक्ट्स दैट इज एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आयर एंड मैपिंग फिफ्टीन डेज में कवर करने वाला है थ्रू टारगेटेड एंड डिसिप्लिन अप्रोच आप हमारा शेड्यूल देख सकते हो यू कैन चेक द रिव्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स हुए ज्वाइन द फर्स्ट बैच and i would like to tell you this program would take your score from 80 to 110 plus kyunki ye sabse important part hai upsc prelims ka jo sab neglect kar rahe hai so environment ir mapping and science and technology ka tension chhod dijiye agnipat challenge is a one stop solution jahan hum targeted format mein ye teenon subject cover karne wale hai humne is course ka price sirf 3000 rakha hai and is course ke sath hum daily monitoring bhi karte hai jisse aap mein ek discipline aayega ek consistency aayegi we are taking only 100 seats in the second batch click on the link below or call on the below number to get more information thank you so today if you see there were so many articles with respect to thawing of permafrost agar aap uh, news articles dekhoge where uh, uh, there are five to six articles and definitely this can be a question from prelims and mains aspect to ye arctic region mein what we are seeing is thawing of the permafrost secondly there is a, uh, a specific article in the hindu which says what could be the effect of thawing of permafrost on sea floor to uska kya impact hoga next is there is a threat with respect to thawing of permafrost in the himalayan regions because because permafrost is not just in the uh, uh, arctic or antarctic region it is it is also in the himalayan region so what would be the impact of if there is thawing or melting of permafrost to ye sari cheeze dekhenge apart from that what in news there is also an important place in news which says ki there is a largest what world's biggest permafrost crater which is crater which is in russia and it is warming at a very faster rate so if you see all these articles you can understand ki three things are important agar isse aap dekhoge itne sare news articles analyze karne ke baad teen cheeze aapko important lagti hai first is what do you understand by permafrost theek hai permafrost ke bare mein janna zaruri hai then you should understand its impact kyunki impact bhi news mein hai third is this place in news that is which is this place which is the world largest crater परमाफ्रॉस्ट क्रेटर तो ये इंपॉर्टेंट है तो इफ यू एनालाइज ये सारे न्यूज आर्टिकल आप एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है टू स्टार्ट विथ इफ यू सी दिस इमेज दिस इमेज इज ऑफ एन सबसे इंपॉर्टेंट बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर क्रेटर मतलब क्या इट इज अ डिप्रेशन डिप्रेशन इन द लैंड एंड वाई इट इज है वाई दिस वन किलोमीटर लॉन्ग डिप्रेशन विच इज हैपन इन रशिया इज बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट तो एक इंपॉर्टेंट है एंड वेर दिस वॉट इज द नेम ऑफ दिस क्रेटर इज 
बता गायिका क्रेटर बता गायिका क्रेटर है इट इज इन फार ईस्ट ऑफ रशिया मैं लोकेशन बताऊंगा लेकिन फार ईस्ट ऑफ रशिया में व्हाट यू कुड सी इज सच लैंडफॉर्म व्हिच हैज बीन डेवलप्ड सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज ये ये डिप्रेस्ड एरिया है ये डिप्रेस्ड एरिया एंड व्हाई दिस इज डिप्रेस्ड इज बिकॉज़ ऑफ थॉइंग ऑफ परमाफ्रोस्ट मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा बट यू शुड नो व्हाट इज थॉइंग ऑफ परमाफ्रोस्ट ठीक है तो अब क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड है फ्रोजन ग्राउंड है वो क्या हो रहा है मेल्ट हो रहा है एंड जैसे मेल्ट हो रहा है वाटर इज रिमूव वाटर क्या होता है लिक्विड फॉर्म में निकल जाता है एंड द एंटायर लैंड फॉर्म गेट्स डिप्रेस्ड तो व्हाट यू सी इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ थॉइंग ऑफ परमाफ्रोस्ट ठीक है एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी हैव सीन इज दिस काइंड ऑफ क्रेटर व्हिच इज बीन जनरेटेड इन फार ईस्ट इसका नाम क्या है बतागाई का क्रेटर है सो इफ यू सी लोकेशन वाइज ये है बतागाई का क्रेटर इन द फार ईस्ट ऑफ रशिया Where you find this permafrost? And news article में क्या था कि बताया गया क्रेटर का जो subsidence है वो increase हो रहा है. Why it is increasing? Because of global warming. So we'll understand the linkages between global warming, permafrost, and we'll look into the difference between permafrost and cryosphere. So ये सारी चीजें हम एक साथ देखेंगे. So basically, जब भी आप कोई भी topics पढ़ते हो तो आपको basics में जाना जरूरी है. So you need to understand permafrost. अगर किसी ने पूछ लिया what is the difference between permafrost and cryosphere? You should have that clarity कि आपको पता है exactly difference क्या है। So basically permafrost is what any ground which is frozen, frozen मतलब क्या है less close to zero degree Celsius है for more than at least two years or more than two years। तो minimum two years के लिए अगर कोई ground frozen है, that place is known as permafrost and usually you find this such places where ground is frozen in the Arctic region, Greenland, Alaska, Canada, Russia, Eastern Europe, even in even in Himalayan region. So Himalayan region may be, you will find, you will find permafrost where the ground is frozen for more than two years. So ye aapko pata chahi, it is not just in the higher latitudes, but also in Himalayan region. Hope you are getting important point from this. Okay? And you should understand permafrost cover 15% of the total land surface of the globe. Okay? This is the biggest one of the मतलब 15 percent majorly जो रशिया का northern part है and this Arctic region where it is completely under snow or it is completely frozen for most of the years तो ये 15 percent of the total land surface हमारा is under what do you say is under permafrost तो एक important है so what is the difference between permafrost तो permafrost is what ground is frozen for two years but cryosphere क्या है cryosphere is what basically it is a frozen water form तो ground में भी अगर कोई water uh, what do you say? जो अगर ground frozen है तो क्या उसमें जो water form रहेगा that is also is in the form of in the form of frozen water. तो basically if you see cryosphere and permafrost का अगर हम overall देखेंगे तो cryosphere is any any water form which is in the frozen format. इसमें क्या हो सकता है? इसमें permafrost भी हो सकता है frozen river, glacier, snow सब कुछ आएगा cryosphere में wherever there there is water in is in the form of frozen format frozen form में रहेगा that place would be called as cryosphere. ठीक है? तो ये एक important aspect पता चाहिए। And what we have seen is there has been thawing of this thawing मतलब क्या हो? Melting of this ground, ground melting of this frozen ground. And because of that there has been various impact because of it. ये news में है। तो permafrost समझ आया? What we are seeing is there is melting of this ground. Melting. Why there is melting? So understanding the reason is important. ये main aspect से है। आपको पता चाहिए। Number one reason is global warming, which is the reason for for thawing of this permafrost. The melting का सबसे one important reason है green greenhouse gas effect and global warming. Another reason is greenhouse gas emission के वजह से क्या हो रहा है? Global warming हो रहा है। The other reasons for global warming also natural reasons हो। तो ये two reasons जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। Global warming and greenhouse gas emission हो गया। Human activities such as infrastructure structure building of pipeline also leads to this melting of permafrost next is solar radiation rising solar radiation because kya ho raha hai ki snow melt ho raha hai snow melt ho gaya matlab kya ho snow se kya ho raha hai albedo snow has a higher albedo which reflects everything ab kya ho raha hai snow melt ho raha hai snow melt ho gaya matlab kya ho gaya albedo kam ho gaya it would absorb everything that also leads to rising solar radiation and thawing of permafrost. Next is altered vegetation is also one of the reason deforestation leads to melting of the frozen ground. Okay? Another important reason if you see recent, recent news articles where the, we have seen various wildfires. If you wildfires, then wildfires may be the uh, important reason. Hai. Okay? Okay, wildfires may be, wildfire is also one of the reasons why we have seen thawing. So, when there would be wildfires, there would be melting of the ground and that is the reason of thawing of permafrost. So, now you will ask me, sir, if we are seeing melting of this ground, 
what could be the impact if you analyze can you analyze can you take one minute can you take one minute and understand what could be the impact because UPSC always asks impact puchega. impact jana hai. because if you news article they have seen thawing of permafrost in Himalayan region could impact the entire Himalayan ecosystem so you have to understand what is the impact think for one minute think for one minute think for one minute what is the what could be the impact of this impact of this thawing of permafrost or melting of permafrost se kya ho sakta hai think See, so if you see the news article mein jo bol raha tha, starting mein the Hindu ke jo mein dikhaye te, where and also with respect to Indian Express, what could be the impact of thawing of permafrost? Sabse important reason is, it could release greenhouse gas emission. Is permafrozen, uh, frozen uh, jo ground hai, usme there is lot of greenhouse gases in the form of CO2, methane, usme bhoat sare frozen gases or uh, gases are, uh, what do you say, are uh, 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 what do you say uh, under the uh, frozen ground and once it is one it's once it starts melting what would it would lead to is it would lead to melting of the melting of the ground and release of this carbon dioxide methane which would contribute to greenhouse gas greenhouse gas effect so one of the reasons for global warming is reason is melting of melting of permafrost so it is a vicious cycle vicious cycle kaise hai to greenhouse gas greenhouse gas se kya ho raha greenhouse gas se kya ho raha global warming ho rahi hai global warming se kya ho raha permafrost kya ho raha permafrost melt ho raha permafrost melt ho gaya what you see is release of co2 which was under the permafrost methane which was kept under the uh, in the frozen part wo release ho raha hai and once it releases it leads to rise of greenhouse gas so it is a vicious cycle vicious cycle aapko pata chahiye it is a vicious cycle to kya ho raha hai it increases permafrost se kya hoga greenhouse gas release hoga which are stored under the ground to ek important hai next is another impact could be rise of new diseases kyu new diseases because if you have seen uh, under the frozen what do you say there has been a threat that the frozen ground might have certain bacteria viruses ancient bacteria and viruses now if you melt this frozen ice these bacteria and viruses would come out if you see in recent news article aap jake dekho, there is a nematode ek hume, a worm a worm type nahi, lekin ek nematode mila hai, which is which was frozen for close to 46,000 years and now it is back to life 46,000 years tak wo kya ho tha? Wo, it was under the permafrost and it was lying like a dead but as there was melting the scientists could revive this this nematode which was 46,000 year old so it has been living since 46,000 years old so this could happen and one of the study of Columbia University says that it could lead to rise of various pandem pandemics in the form of bacteria and viruses so it's important hai. next is contamination Ye jo the Hindu ka article tha, uh, which says ki, uh, there could be rise of contamination so kya hai? There are two reasons how perma, melting of permafrost could lead to rise of contamination of ground. Ye kaise ho sakta hai? So basically what we have is close to 2100 industrial sites and uh, uh, which are on the permafrost. So ye frozen grounds but what we have seen is various pipelines hai, installation hai, refineries hai. So once there is melting, ye kya hoga? Sare sites kya hoga? Sub subsidence hoga and that could lead to uh, what do you say contamination of the ground and jo bhi ye contaminated uh, industrial sites say that they could release some harmful harmful chemicals in this area secondly toxic waste from the industrial facilities has been buried in the permafrost so humne kya kya hai jo bhi toxic waste is bahut sare uh, harmful industries se humne permafrost mein dal diya hai uh, understanding that they would they would be buried now once it starts melting this would contaminate the soil environment air it would lead to contamination so this is an important impact you have to know and that was the main theme of the answer 
main theme of the uh, newspaper article next is it would lead to soil instability definitely once it starts the water starts melting it would lead to soil instability soil structure landslide badenge erosion badenge next is infrastructure damage hoga roads buildings which were on the permafrost agar frozen grounds par jo buildings the ya fir roads tha pipelines tha suddenly kya hoga it would subside and definitely it would impact the infrastructure it would alter the water flow theek hai hydrology effect hogi vegetation changes honge wildlife impact hoga kyunki unka distribution impact hoga theek hai it would lead to rise of fire so basically what 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 permafrost does is it brings in jo bhi vegetation permafrost ke niche kya hoga frozen tha वो क्या होगा अब बाहर आएगा वंस द वेजिटेशन इज आउट व्हाट इट वुड लीड टू देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर तो वाइल्ड फायर इज आल्सो अ विशेष साइकिल तो वाइल्ड फायर की वजह से परमाफोरस मेल्ट हो रहा है परमाफोरस मेल्ट हो गया तो क्या ऑर्गेनिक वेस्ट ऊपर आएगा दैट हैज अ इंक्रीज चांस ऑफ वाइल्ड फायर तो ये एक इंपॉर्टेंट है रिलीज ऑफ टॉक्सिंस मैंने जैसे पहले बताया ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ इट अफेक्ट्स द सी फ्लोर तो इट डज नॉट जस्ट अफेक्ट द ground land but sea floor ko bhi affect karta hai once the permafrost in the sea floor is melted it leads to release of methane hydrate jo methane which is in the form of water stored in the form of methane water crystal wo release hoga leading to greenhouse gases ocean acidification hoga kyunki co2 would be released into the water because as we have seen ki greenhouse gases are trapped under the permafrost marine ecosystem would be affected because co2 change ho raha hai temperature change ho raha hai secondly once the water starts melt sea level rise would also lead and again there would be coastal erosion to ye kuch major impact hai on the sea floor ye aapko pata chahiye with respect to permafrost hope you have got important points with respect to permafrost aapko aapko biggest crater kahan hai aapko pata chala permafrost kya hai reasons kya hai and impact kya hai ye sari cheeze aapko pata chali kyunki mains mein ye question aayega mains mein ye nahi aayega ki permafrost अगर आप परमाफ्रॉस द हिंदू सर्च करके देखो आपको कितने न्यूज आर्टिकल्स मिलेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस टॉपिक इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट बता गई का क्रेटर विच इज मेल्टिंग एट अ वेरी फास्ट रेट तो इसमें क्या हो रहा है परमाफ्रॉस मेल्ट हो रहा है तो ये ये सिर्फ न्यूज आर्टिकल किस पर फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट है कि वेयर इज दिस लोकेशन बट इंपॉर्टेंट क्या है इफ यू सी दिस टू आर्टिकल्स विच सेज वॉट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट एंड सी फ्लोर ये द हिंदू का आर्टिकल है मार्च वो भी रिलीज हो सकता है तो ये सारा कुछ इंपैक्ट आपको परमाफ्रॉस्ट के बारे में पता चाहिए एंड हिमालयन रीजन में भी परमाफ्रॉस्ट है मूविंग फॉरवर्ड वन इंपॉर्टेंट न्यूज लोकेशन न्यूज में है जो है दैट इज सुलीना कैनाल सुलीना सुलीना कैनाल ये कहां है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट मैं आज आपको एक करंट एंड स्टैटिकल लिंकेज का एग्जांपल दूंगा आप मुझे पूछो पूछो बताओगे कि सर व्हाई आर वी लर्निंग अबाउट दिस सुलीना चैनल एंड मतलब कि ये क्यों पढ़ रहे हैं सर ये तो यूक्रेन में है ये तो डुआन वे डेन्यूब रिवर पर है वाई आर वी रीडिंग दिस ये ये क्यों इंडिया में नहीं है इंडिया में नहीं है स्टिल वी आर रीडिंग इज आई टेल यू कि इंडिया या ये यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एंड वेयर इट इज इन योर एनसीआरटी अगर आप एनसीआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बिकॉज दिस सुलीना चैनल इज अ डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ डेन्यूब डेन्यूब रिवर डेन्यूब रिवर का क्या है डिस्ट्रीब्यूटरी है ट्रिब्यूटरी क्या होता है वॉटर फ्लोज इन टू द मेन रिवर ट्रिब्यूटरी से एंड डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या होता है आउटफ्लो होता है उटफ्लो होता है कैन यू नेम फ्यू डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको ट्रिब्यूटरीज तो बहुत सारी पता रहेगी लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज पता है डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है द वॉटर फ्लोज इन टू द द वॉटर फ्लोज आउट ऑफ द मेन रिवर मेन रिवर मेजरली डेल्टा के साइड में वॉट यू हैव इज डिस्ट्रीब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी वहां डिस्ट्रीब्यूटरी रहेगा ट्रिब्यूटरी इज आप देखोगे ट्रिब्यूटरी में क्या हो रहा है ट्रिब्यूटरी में द वॉटर फ्लोज इन टू द मेन रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या होता है वॉटर फ्लोज आउट ऑफ द मेन रिवर ठीक है यहां क्या इनफ्लो होता है यहां आउटफ्लो होता है आउटफ्लो होता है मेजरली डेल्टा एक रीजन में व्हाट यू विल फाइंड इज डिस्ट्रीब्यूटरी सो इफ यू अंडरस्टैंड जमुना जो हम आगे देखेंगे दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ठीक है दया रिवर ठीक है हुबली इंपॉर्टेंट है सो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सुलीना चैनल इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ डेन्यूब रिवर ठीक है अब ब्लैक सी ग्रेन डील में क्या था द रशिया यूक्रेन अलाउड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम From Ukrainian ports through Black Sea. अब 
as Russia has withdrawn from as Russia has withdrawn from uh, uh, Black Sea, Black Sea Grain Deal. Black Sea Grain Deal में तीन ports से allowed था where यूक्रेन कुड यूज दिस थ्री पोर्ट्स टू एक्सपोर्ट ग्रेन कौन से तीन पोर्ट्स है आपको पता चाहिए एक तो है ओडेसा नेक्स्ट क्रैनो मॉर्स्क एंड पेविदिनिया पेविदिनिया ये तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जहां से क्या है ग्रेन एक्सपोर्ट करता था यूक्रेन एक्सपोर्ट करता था नाउ रशिया इज इज मूव आउट ऑफ दिस यूक्रेन ग्रेन ड्रील ब्लैक सी ग्रेन ड्रील नाउ वॉट यूक्रेन इज डूइंग इज इट इज ट्राइंग टू यूज दिस सुलीना चैनल सुलीना चैनल टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स तो ये कैसे यूज कर रहा है आपको पता चाहिए एंड वेर इज दिस सुलीना चैनल एज आई टोल यू अगर ये पार्ट देखोगे दिस विच इज एट द बॉर्डर ऑफ रोमानिया एंड यूक्रेन दिस एरिया इज वेर यू फाइंड चैनल सुलीना चैनल ठीक है बेसिकली इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ डेन्यूब रिवर डेन्यू रिवर का है ठीक है कनेक्टिंग मेजर यूक्रेनियन पोर्ट्स टू द ब्लैक सी ठीक है यहां दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपको पता चाहिए ये देखिए इजामेल इजामेल पोर्ट ठीक है इजामेल एंड रेनी रेनी पोर्ट ये यूक्रेनियन पोर्ट है विच कनेक्ट दिस दुलीना चैनल कलेक्ट द ब्लैक सी टू दिस टू इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पहले क्या हो रहा था कि इन तीन पोर्ट से डायरेक्टली यूक्रेन एक्सपोर्ट कर पा रहा था नाउ दे हैव दे आर ट्राइंग टू हैव एन ऑल्टरनेट रूट तो इसमें क्या होगा द फर्स्ट इसमें अभी क्या हो रहा है एज द रशिया हैज विड्रॉन फ्रॉम ब्लैक सी ग्रेन डील तो अभी यूक्रेन इज ट्राइंग टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इजामाइल एंड रेनी पोर्ट्स they are sending their ships from this ports to sulina channel sulina se kahan aa raha hai constanta constanta uh, port par aa raha hai which is in romania and from there it has been exported through bosphorus स्टेट से इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है राधर देन फॉलोइंग दिस थ्री पोर्ट्स तो एक इंपॉर्टेंट है तो ये सुलीना चैनल हैज बीन ड्रेडेड एंड स्ट्रेटन ठीक है इसको स्ट्रेटन कर दिया है सो दैट द वेरियस यूक्रेनियन पोर्ट्स आर लिंक टू द ब्लैक सी ठीक है नाउ व्हाट वी आर यूजिंग इज यूक्रेनियन पोर्ट्स ऑफ इजामेल एंड रेनी आर ट्रांसपोर्टिंग दिस ग्रेन्स ग्रेन्स टू सुलीना पोर्ट ऑफ सुलीना एंड फ्रॉम देयर इट इज बीन ट्रांसपोर्टेड टू कॉन्स्टेंटा ठीक है ठीक है कॉन्स्टेंटा पोर्ट इन रोमेनिया एंड वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक इंपॉर्टेंट है एज आई टोल्ड यू डिस्ट्रीब्यूटरी क्यों इंपॉर्टेंट है तो ये लोकेशन आपको पता चाहिए सुलीना कहाँ है डेफिनेटली दैट वुड हेल्प यू इन फिल्म्स डेफिनेटली ये पोर्ट्स कॉन्स्टेंटा पोर्ट कहाँ है ये भी जानना जरूरी है ये रोमेनिया में है रोमेनिया में इजामेल एंड रेनी पोर्ट्स कहाँ है ये एम में आ सकता है क्योंकि ये सारे न्यूज में अगर आप ये न्यूज आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है आई ऑलरेडी टोल यू डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है ऑलरेडी टोल यू गंगा रिवर सिस्टम में भी यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूटरीज हुगली रिवर एंड पदमा रिवर आर डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा ठीक है एंड ब्रह्मपुत्र का जमुना इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी जो आपको सबको पता है सबको पता है ठीक है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज डैन्यूब रिवर एज आई टोल्ड यू इट इज अ इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ डैन्यूब रिवर तो डैन्यूब रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सा है वोल्गा है एक इंपॉर्टेंट है वोल्गा है मैं क्यू डैन्यू रिवर के बारे में बता रहा हूं आई टेल यू एज बी मूव फॉरवर्ड ठीक है नेक्स्ट इज ये कहां से फ्लो हो रहा है फ्रॉम सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट रीजन है इन नियर स्विटरलैंड उस एरिया से इट फ्लोज इन टू द ब्लैक सी ब्लैक सी ठीक है इट मूव थ्रू कौन से कंट्रीज ऑस्ट्रिया स्लोवाकिया हंगरी क्रोशिया सर्बिया रोमानिया बल्गेरिया मोलदोवा एंड यूक्रेन इफ यू सी इट्स पोर्ट तो ये सारे जगह से इट मूव्स ठीक है ये सारे आपको कंट्रीज के नाम जानना जरूरी है डैन्यू ब्रीवर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट हैज वेरियस इट हैज अज पार्ट ऑफ इट इज एज अ इनलैंड नेविगेशन साइट में भी है बेसिकली यू वाइल्ड स्टडिंग दिस डैन्यू ब्रीवर आपको रिन रिवर के बारे में पता चाहिए बिकॉज रिन रिवर वॉट इट डज इज रिन रिवर सो बेसिकली रिन रिवर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है so if you see rhin river yahan se start ho raha hai somewhere in uh, germany and it flows through rotterdam into north sea to ye kahan hai north sea mein ja raha hai and jo hamara uh, danube river hai it goes into black sea so to connect this two uh, two major rivers to humne kya kar liya hai ek important canal yahan establish kiya hai rhin main danube uh, canal theek hai ye main ek river hai main ek river hai which is a tributary of tributary of rhin river theek hai to ek important hai 
तो ठीक है तो हमने क्या कर लिया मेन मेन जो रिवर है उसको कनेक्ट कर लिया है डेन्यूब रिवर से सो दैट नाउ वी हैव अ कनेक्शन बिटवीन ब्लैक सी एंड नॉर्थ सी ब्लैक सी एंड नॉर्थ सी के साथ कनेक्शन है ओरिजिनली दीज टू रिवर्स आर इंडिपेंडेंट बट देर दे कम नियर टू ईच अदर एंड We, if we want to have a navigable path from Black Sea to North Sea, we can use this canal. Which canal is Ran Main Danube Canal? It is called Bavaria Canal in Bavaria. Okay, this you should know. Okay, now I am telling you that why did we study Danube River? If you see this NCERT, which NCERT is 12th standard geography NCERT? There, if you see in कौन सा पेज नंबर 65 अगर आप देखोगे राइन वाटरवे है राइन वाटरवे तो आपको राइन रिवर के बारे में पता चाहिए वेर इट स्टार्ट्स तो ये राइन वाटरवे आपको पता चाहिए कि राइन वाटरवे वेर इट ड्रेन नॉर्थ सी में ड्रेन करता है कौन से सिटीज है राइन रिवर पर यहां दिया है डुसल ड्रॉफ डुसल ड्रॉफ है लेकिन डुसल ड्रॉफ के साथ बेसल बेजल एक इंपॉर्टेंट सिटी है रॉटरडैम These three important cities are on Rhine River, ठीक है? And it is a navigable river, navigable river है. Danube Waterway, ठीक है? Danube Waterway भी है, Volga Waterway भी है. तो ये सारी चीजें आपको पता चाहिए. And there is a river which is a tributary of Rhine River, that is Ruhr. अब Ruhr River के बारे में भी देखोगे. Ruhr region is a part in Germany. Ruhr. Why Ruhr is important? अगर आप world history देखोगे, geography देखोगे, this region is important because you have coal field. जब भी भी आप world history पढ़ोगे, तो you will understand. The World War One में, when there was a treaty after World War One, there 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 is lot of areas of this Ruhr was given to Germany and Belgium. तो ये Ruhr area तब से आपको पता चाहिए, because Ruhr region में what you find is coal field and coal field है, इसलिए यहाँ इस area में steel plants बहुत ज़्यादा थे and this was the reason why we had industrial revolution in Germany because of this Ruhr region because it has lots of coal field coal field थे उससे steel industry बने steel industry बनी इसलिए यहाँ industrial revolution हुआ तो ये एक important है ठीक है तो ये Germany में एक area है ठीक है so as we have seen जैसे मैंने बताया कि Caspian Sea में कौन सी river flow करती है Volga river drains into Caspian Sea it is the largest river तो एक important है Sea of Azov में Don river है ठीक है ब्लैक सी में नाइपर डैन्यूब रिवर नाइपर एंड डैन्यूब रिवर है एट्रेटिक सी में पो रिवर है मेडिटेरियन सी में रोन रिवर है एटलांटिक ओशन में टाइगस रिवर है ये कुछ यूरोपियन रिवर्स है जो आपको पता चाहिए एंड विच एरिया दे ड्रेन इनटू इज इंपॉर्टेंट विच एरिया दे ड्रेन इनटू इज इंपॉर्टेंट ठीक है सो दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट अगर आप ये देखोगे सो व्हाई वी हैव कवर्ड क्योंकि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था इफ यू सी यहां वोल्गा रिवर Drains into Caspian Sea. ये दिया है. ये MCQ आ चुका है UPSC में. इसलिए what we did is we we covered all the important rivers in Europe. क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे NCERT में directly mention था ये चीजें. तो आपको पता चाहिए. हम अगर Danube River पढ़ रहे हैं तो आपको उसका course पता चाहिए कि कौन से country से जा रहा है. आपको Rhine River पता चाहिए. Rhine Main Danube Canal पता चाहिए. Rhine River के साथ एक tributary है Ruhr River, which is a place कहाँ से flow करती है? Place from where you will find coal field, gas, coal field is steel power plants. So, you should know these things when you are studying a topic. Let's go. Hope you have got important point from this lecture. And we will take an MCQ. I want everyone to be part of it. We will take an MCQ. Okay? MCQ will take an MCQ. Which will be clear from your topics more clearly. Okay? Try to attempt this MCQ. Try to attempt this MCQ. ठीक है क्या आंसर है इसका क्या आंसर है इसमें कौन सा गलत है विच इज द रॉन्ग वन तो इसमें कौन सा गलत है ये गलत है यहां क्या आंसर होना चाहिए यहां क्या होना चाहिए रोटरडैम रोटरडैम इज इन नीदरलैंड नीदरलैंड ठीक है ये अब ये आपको पता चाहिए दिस प्लेस इज ऑल्सो इन न्यूज बिकॉज ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहां फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहां नोटिफाई किया है बाई यूनेस्को ओडिसा ओडिसा क्यू आए डेफिनेटली आए देखो सर्च करके जाओ ओडेसा सर्च करो क्यों न्यूज़ में है यूक्रेनियन साइट है बीन अफेक्टेड बिकॉज़ ऑफ़ दिस यूक्रेन रशिया वॉर एंड यूनेस्को आई सेड वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस रिसेंटली उसको डाला है वर्ल्ड एडिटर साइट में अभी डिस्ट्रॉय हो रहा है इफ यू सी दिस आर्टिकल ये द हिंदू का आर्टिकल था where UK has been starting, UK plans to start drilling in North Sea. UK plans to start drilling in North Sea. So, ये अगर आप question देखोगे, you will see mapping perspective से ये important है कि North Sea में drilling UK start कर रहा है, but North Sea में आप क्या जा जाके क्या देख सकते हो? You can go look into the mapping aspect. But उससे भी ज़्यादा important क्या है? 
द मेन्स एस्पेक्ट आता है वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑफ शोर ऑफ शोर ड्रिलिंग ड्रिलिंग के साथ क्या नेगेटिव एस्पेक्ट आते हैं ऑफ शोर ड्रिलिंग के साथ क्या इंपैक्ट होता है ये मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएगा क्योंकि इफ यू रीड दिस आर्टिकल द आर्टिकल फोकस ऑन इंपैक्ट ऑफ ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑन द इकोसिस्टम तो ये ये एस्पेक्ट जब तक आपके प्रिपरेशन में इफ दिस एस्पेक्ट डज नॉट कम इनटू योर इनटू योर प्रिपरेशन योर प्रिपरेशन इज इनकंप्लीट प्रीलिम्स आप प्रीलिम्स भी देख रहे हो ना एक मेंस एस्पेक्ट पता चाहिए क्योंकि इंडिया में भी वी आर डूइंग लॉट ऑफ ऑफ शोर ड्रिलिंग इन अंडमान सी इन बे ऑफ बंगाल तो हम बहुत सारा ऑफ शोर कर रहे हैं वॉट इज वॉट इज द इम्पैक्ट विच वॉट वी आर हैविंग बिकॉज ऑफ दिस ऑफ शोर ड्रिलिंग अगर इफ आई हैव टू टेल यू वॉट इज द इम्पैक्ट द फर्स्ट इम्पैक्ट वुड बी इफ यू इफ द क्वेश्चन कम्स वॉट वुड बी द इम्पैक्ट द फर्स्ट इम्पैक्ट वुड बी इम्पैक्ट ऑन मरीन इको सिस्टम हाउ मरीन इको सिस्टम वुड बी इम्पैक्टेड बाई ऑफ शोर ड्रिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ शोर ड्रिलिंग में यू हैव नॉइस पोल्यूशन यू हैव You have uh, मतलब noise pollution होता है ठीक है drilling होता है drilling होता है which affects the ecosystem there is oil spills oil spills which affects which affects the ecosystem marine ecosystem then there is air pollution also if you see if you see all the offshore oil fields you will see that the 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 fire is continuously on so you have air contamination you have water contamination water contamination contamination so impact impact of offshore drilling is not just restricted with respect to water pollution you have noise pollution you have air pollution the entire marine ecosystem is affected you have impact with respect to oil spills also to ye agar aap ye connect kar paoge ye 6 7 points aapke paas hai to definitely you would have a greater understanding ye aapke main aspect ka bhi ye part cover karta hai कि ये जो ऑफशोर ड्रिलिंग है इट अफेक्ट्स द मरीन इकोसिस्टम एंड मरीन इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहा है बाय नॉइस पोल्यूशन बाय एयर पोल्यूशन वाटर कंटेमिनेशन ऑयल स्पील्स ठीक है ऑयल स्पील्स हो गया सिस्मिक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी ड्रिलिंग के साथ सिस्मिक एक्टिविटी होता है तो इट अफेक्ट्स इट ऑयल जब हम ड्रिलिंग कर रहे हैं यू रिक्वायर वेरियस केमिकल्स विच अफेक्ट द वॉटर क्वालिटी ऑल्सो and it leads to acidification of water also to ye sare impacts dekhenge to offshore drilling ke bahut negative impact hai and what we have seen is uh, uk has uk is planning to start north sea mein drilling start karna chahte hai now i'll tell you how that north sea drilling is important ye ek ek important concepts ko lead karta hai with respect to hamari economy bhi wo hum aage dekhenge lekin going forward aapko north sea ka Uh, you should understand where north sea is and uske boundaries pata chahiye north sea is between kaun se kaun se iske uh, states hai you if you see great britain denmark ho gaya here you will find denmark ho gaya then you have norway also norway also you have belgium france belgium france netherland to ye sare countries are the boundaries of north sea to great britain ho gaya denmark norway germany germany also जर्मनी ऑल्सो फॉर्म्स अ बाउंड्री नीदरलैंड बेल्जियम एंड फ्रांस तो ये सारे बाउंड्रीज है विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ सी तो ये सारे कंट्री इसके बारे में आपको पता चाहिए एंड नॉर्थ सी बेसिकली इट कनेक्ट एटलांटिक इट इज कनेक्टेड टू एटलांटिक ओशन मतलब थ्रू इंग्लिश चैनल ठीक है एक इंपॉर्टेंट है सो इफ यू सी अगर यहां नॉर्थ सी देखोगे इट इज कनेक्टेड टू एटलांटिक ओशन थ्रू ये पार्ट जो है इसको हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं एंड द नैरोअर एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश चैनल इसको स्टेट ऑफ डोवर बोलते हैं सो नॉर्थ सी इज कनेक्टेड टू इंग्लिश चैनल थ्रू थ्रू स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ डोवर या इंग्लिश चैनल भी बोल सकते हैं नॉर्थ सी इज कनेक्टेड टू एटलांटिक ओशन थ्रू इंग्लिश चैनल एंड इंग्लिश चैनल में भी द नैरोस्ट पार्ट इज स्टेट ऑफ डोवर तो एक इंपॉर्टेंट है नॉर्थ सी इज ऑन द नॉर्दर्न साइड इज बाउंड इज बाउंड बाय नॉर्वेजियन सी ये आगे भी देखेंगे वाइट इज इन न्यूज तो अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ सी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश चैनल भी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश चैनल लाइज बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड एंड फ्रांस तो एक इंपॉर्टेंट है सो द क्वेश्चन कम्स जब भी हम चैनल uh, की बात करते हुए तो इंग्लिश चैनल हमेशा न्यूज में होता है बिकॉज यू विल फाइंड वेरियस स्विमर्स ट्राइंग टू क्रॉस इंग्लिश चैनल वो स्विम करते हैं बोथ वेस तो इंग्लिश चैनल इज अ मतलब इट सेपरेट्स it separates uk and northern france and it joins north sea to atlantic ocean jo humne yahan dekh liya tha it joins north sea to atlantic ocean ye part hai isko hum kya bolenge english channel bolenge iske it is approximately 350 miles and narrowest part is known as strait of dover it is one of the busiest ship route in the world ek important hai 
एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स वॉट इज द डिफरेंट वाई वी आर फॉलोइंग इट एज अ चैनल जब भी हमने देखा है एनी एनी वाटर बॉडी विच कनेक्ट टू मेजर वाटर बॉडी उसको हम चैनल भी कभी बोलते हैं कभी स्टेट बोलते हैं वी हैव पार्क स्टेट हम कभी 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल बोल रहे हैं तो ऐसा डिफरेंस क्यों है वाई वी आर कॉलिंग सम वाटर बॉडी एज चैनल एंड सम वाटर बॉडी एज स्टेट तो ये डिफरेंस जानना जरूरी है ठीक है ठीक है तो बेसिकली चैनल इज वॉच इट्स अ वाइडर स्टेट तो चैनल इज मेजरली इफ यू सी दिस चैनल्स आर मेजरली वाइडर एंड स्ट्रेट आर नैरोअर बॉस्फरस स्टेट हमने देखा था बॉस्फरस इज अ नैरो स्टेट a narrow water body connecting two major water body is bosphorus strait is known as strait but if it connects if a larger channel if a larger water body connects in, in terms of width not in terms of length but in terms of width then you call it as a channel to ek important hai so the narrowest part of english channel is strait to ek important hai next is if you see which are the channels available which are the channels with respect to india you should know ek important hai because we have so many channels and these channels are in news hamesha news mein hote hai geography perspective se bhi agar ncert dekho to you will find this channel hum channels dekh rahe hain agar humne english channel dekha aur india ke channels nahi dekhe to hamara preparation incomplete hai so first channel which i would like to tell you is is the 10 degree channel 10 degree channel kaha hai it is between little andaman and nicobar islands little andaman and nicobar islands ye, ye image mein share kar dunga telegram par but you should know little andaman and nicobar islands mein hai ye channel secondly you have 9 degree between lakshadweep and minokoi theek hai to ye 9 degree hai between minokoi and maldives what do we have is 8 degree channel to ye 9 degree 8 degree uh 10 degree channel is which you should know then we have 6 degree channel between nicobar and sumatra island nicobar and sumatra island the low the, in the southern part to ye 6 degree channel hai duncan passage kiske beech mein hai southern andaman and little andaman ke beech mein hai to ye 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 diagram you should have an idea with respect to this diagram you should have an idea kyunki hum jab hum jab चैनल देख रहे हैं इंग्लिश चैनल देख रहे हैं इंग्लिश चैनल इज इंपॉर्टेंट बट इंडिया के चैनल्स अगर आपको याद नहीं है देन व्हाट इज द यूज तो ये याद कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार चैनल्स आपको पता चाहिए एट नाइन एक साथ है सिक्स एंड टेन एक साइड है सिक्स एंड टेन इज ऑन द ईस्टर्न साइड एट एंड नाइन इज ऑन द एंड बेसिकली एट डिग्री क्यों बोला है एट डिग्री लैटिट्यूड नाइन डिग्री लैटिट्यूड अगर आप इस परस्पेक्टिव से भी देखोगे सो वंस वी स्टार्ट फ्रॉम इक्वेटर इक्वेटर से ऊपर लैटिट्यूड इंक्रीज होता है सो दिस इज एट डिग्री एंड दिस इज नाइन डिग्री तो ये डायग्राम भी मैं शेयर करूंगा दिस वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड ठीक है तो ये किसके किसके बीच में है ये आपको याद रखना है इमेज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं आपको दूंगा लेकिन उसके साथ पार्क स्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट है हमेशा न्यूज में होता है अब पार्क स्ट्रेट एज आई टोल्ड यू इट कर इट स्टेट इज अरो वॉटर बॉडी विथ सेपरेट टू टू वॉटर बॉडीज ठीक है तो पार्क स्टेट इट सेपरेट वॉट इट सेपरेट टू इंपॉर्टेंट वॉटर बॉडीज फर्स्ट इज बे ऑफ बेंगाल विथ पार्क बे ये एरिया पार्क बे है एंड इसको ये एरिया है हमारा बे ऑफ बंगाल तो इसको सेपरेट करने वाला वाटर बॉडी दिस इज नोन एज स्टेट इसको हम क्या बोलते हैं पार्क स्टेट बोलते हैं तो एक इंपॉर्टेंट है पार्क स्टेट सेपरेट्स पार्क बे फ्रॉम बे ऑफ बंगाल तो यहां गल्फ ऑफ मन्नार भी ऑप्शन रहेगा तो यू विल गेट कंफ्यूज तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखना है पार्क स्टेट सेपरेट्स पार्क बे बे इज एनी वाटर बॉडी व्हिच इज सराउंडेड ऑन द थ्री साइड बाय लैंड ठीक है तो हमारा गल्फ ऑफ हमारा बे ऑफ बंगाल हमने देख लिया ये भी पार्क बे है यहां भी क्या हो रहा है वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड वाटर इज सराउंडेड मोस्टली ऑन थ्री साइड्स इसलिए इसको बे बोलते हैं ठीक है सो इट इज अ नैरोअर वाटर बॉडी एंड वन इंपॉर्टेंट फैक्ट यू शुड नो इज विच रिवर ड्रेन वेरियस रिवर ड्रेन इन टू पार्क स्टेट लेकिन उसमें भी वैगे रिवर इंपॉर्टेंट है वैगे रिवर इंपॉर्टेंट है वैगे रिवर इंपॉर्टेंट है इसका लेंथ वन थर्टी सेवन किलोमीटर है पार्क स्टेट का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है सी दिस इज ऑल्सो यू शुड नो दिस वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट पार्क पे ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू कि नॉर्थ सी में क्या कर रहा है यूके यूके इज ट्राइंग टू ड्रिल एंड व्हाई दे आर ट्राइंग टू बिकॉज इट्स इट हैज वेरियस ऑयल रिजर्व्स एंड जो भी उधर से ऑयल निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं यू मस्ट हैव हर्ड ब्रेंट क्रूड ऑयल सो एट द वर्ल्ड लेवल वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल आर डिटरमाइंड बाय दीज थ्री क्रूड ऑयल्स तो एक इंपॉर्टेंट है तो ये भी एक हिंदू में आर्टिकल था ऑगस्ट मतलब थर्टी एथ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का वेर इट सेड 
कि ब्रेंड क्रूड ऑयल जब भी ऐसा कोई वर्ड आ रहा है योर एम इज टू अंडरस्टैंड यार इसको ब्रेंड क्रूड क्रूड ऑयल क्यों बोलते हैं देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल तो ये जानना जरूरी है योर वर्क डज नॉट स्टॉप हियर हमने नॉर्थ सी देख लिया लेकिन अगर ब्रेंड क्रूड ऑयल नॉर्थ सी में ड्रिलिंग हो रहा है लेकिन अगर ये कनेक्शन मिसिंग है तो वॉट इज अज क्वेश्चन यहीं से आने वाला है सी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल विच यू शुड नो फर्स्ट इज वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट ये कहां से निकल रहा है यूएस में टेक्सस रीजन लूसियाना रीजन नॉर्थ डकोटा ये रीजन में होता है तो ये इन ये ये ऑन शोर ड्रिलिंग से होता है ऑन शोर में है देन वी हैव ब्रेंड क्रूड ऑयल जो नॉर्थ सी में निकलता है ऑफ शोर से निकलता है एंड वी हैव दुबई क्रूड जो पर्शियन गल्फ से निकलता है बट यू शुड नो कि ग्लोबल लेवल पर बेंचमार्क ग्लोबल लेवल पर बेंचमार्क में जहां क्रूड ऑयल किस किस कौन से क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर डिपेंड होता है ग्लोबल प्राइसेस ये ब्रांड क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर डिपेंड होता है ये एक इंपॉर्टेंट है दो आपको ये चीज पता चाहिए अभी द प्राइसेस अभी मैं प्राइसेस के बारे में बाद में बताऊंगा लेकिन ये ये एक चीज आपको पता चाहिए लेकिन डिफरेंस आपको पता चाहिए ब्रेंड एंड डब्ल्यू में क्या डिफरेंस है दुबई क्रूड इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट आपको ब्रेंड एंड डब्ल्यू में इंपॉर्टेंट पता चाहिए इसकी क्वालिटी अगर मैं पूछूं डब्ल्यू टी आई की क्वालिटी अच्छी है या ब्रेंड की क्वालिटी अच्छी है आप क्या बोलोगे यू हैव टू टेल मी ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो डब्ल्यू टी आई की क्वालिटी बहुत अच्छी है इट इज लाइटर एंड स्वीटर हम स्वीटर का बोलते हैं जब सल्फर कंटेंट कम रहेगा उसको हम स्वीटर बोलते हैं लाइटर मतलब क्या द डिस्टिलेशन प्रोसेस कैन बी वेरी इजी डिस्टिलेशन प्रोसेस इज वेरी इजी सो क्वालिटी वाइज विच इज मोर विच इज बेटर डब्ल्यू टी आई कंपेयर टू ब्रेंड ठीक है ब्रेंड एंड सबसे लोएस्ट क्वालिटी इज हमारा व्हाट यू से दुबई क्रूड जिसमें सार है मतलब सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है अब आप बोलोगे सर एपीआई ग्रेविटी तो यहां तो ज्यादा दिखा रहा है लेकिन ये इनवर्स रिलेशनशिप है ठीक है जितना ज्यादा नंबर उतना लाइटर है ठीक है एक इंपॉर्टेंट है तो ये नंबर्स पर मत जाइए 39 नाइन इज लाइटर थर्टी नाइन इज मोर इसमें डेंसिटी कम है तो ये आपको पता चाहिए वाई वी आर लुकिंग इन टू लाइटर क्रूड ऑयल बिकॉज वी कैन डिस्टिल प्रोपेन ब्यूटेन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना वेरी इजियर वे हेवियर मतलब क्या हो गया उसमें क्रूड और uh, जो कंपाउंड्स है वो कोक है वैक्स है पैराफिन वैक्स है नाफ्ता है जो हेवियर कंपाउंड्स है वो नीचे रुक जाता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो लाइटर इज डब्ल्यू टी आई एंड ब्रेंड क्रूड ऑयल इज कंपेरेटिवली लेस लाइट एंड स्वीट स्वीट इज डिपेंडेंट ऑन सल्फर कंटेंट तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए बट यू आस्क मी सर वाई डब्ल्यू टी आई इज लेस एक्सपेंसिव एंड ब्रेंड इज मोर एक्सपेंसिव तो एक इंपॉर्टेंट है यहाँ There has been a constant change in the prices of WTI and Brent. हमेशा previous क्या रहता था WTI ज़्यादा था. बीच में in the last 15 years what we have seen is Brent का price ज़्यादा है. अभी recently last one or one or two years में sometimes WTI का भी prices कभी-कभी ऊपर गया है. ये ऊपर क्यों गया है? Because of Russian यूक्रेन रशिया वॉर में अगेन द प्राइज ऑफ डब्ल्यू टी आई रीजन तो एक इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ब्रेंड का प्राइस हमेशा ज्यादा रहा है कंपेयर टू डब्ल्यू टी आई वाई आई टेल यू द रीजन लेकिन ब्रेंड इज लेसर क्वालिटी कंपेयर टू डब्ल्यू टी आई स्टिल अगर क्वालिटी कम है तो प्राइस क्यों ज्यादा है देर आर अदर रीजन बिहाइंड इट तो ये जानना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है वाई आई एम टेकिंग इन डिटेल्स इज द डिफरेंस हैज कम विथ रिस्पेक्ट टू ये एंड ये न्यूज में है ये सारे ये सारे डब्ल्यू टी आई न्यूज में है ब्रेंड क्रूड ऑयल न्यूज में है ठीक है अब एज आई टोल्ड यू प्रायर टू टू थाउजेंड एट डब्ल्यू टी आई वॉज जनरली मोर एक्सपेंसिव लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ सी आउटपुट कंबाइंड With a boom in uh, so there was a decline in North Sea oil. Secondly, there was boom in U.S. shell uh, and U.S. oil extraction. Also, like say uh, oil ke prices North Sea se kam nikal raha tha, to prices bad gaye. And U.S. mein zada nikal raha tha, to prices drop ho gaye WTI ke. To ye ek reason tha. Abhi kya hua hai ki recently the prices of WTI has again risen because of Ukraine Russia war. ठीक है, ठीक है. Next is Brent is considered as benchmark. Brent OPEC that is oil producing. ऑयल सॉरी ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ओपेक कंट्रीज है दिया प्राइसेस इज डिपेंडेंट ऑन ब्रेंट ब्रेंट ऑयल क्रूड ऑयल पर उसके बेंचमार्क पर उसके प्राइसेस डिसाइड होते हैं व्हाई ब्रेंट इज कंसिडर्ड एज ब्रेंचमार्क तो ये आपको पता चाहिए क्योंकि uh, ये ब्रेंट जो क्रूड ऑयल निकलता है इज ये ऑफ से निकलता है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी है एंड डब्ल्यू क्या है इट इज ऑन तो ऑन है 
तो क्या हो रहा है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है इस वजह से पीपल आर कंसिडरिंग ब्रेंट इज कंसिडर्ड एज बेंच मार्क फॉर ग्लोबल क्रूड ऑयल इंडिया भी ब्रेंट प्राइजेस पर डिपेंडेंट रहता है फॉर क्रूड ऑयल प्राइसिंग तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पता चाहिए ओपेक ऑल्सो ओपेक कंट्रीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइजेस ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज अगर हम ओपेक की बात करते हैं ओपेक इज इंपॉर्टेंट है आपको ओपेक के बारे में पता चाहिए विच आर द कंट्रीज पार्ट ऑफ ओपेक ठीक है ठीक है सो बेसिकली अगर हम ये ओपेक एंड ओपेक प्लस की बात करेंगे ओपेक इज बेसिकली इसमें कितने मेंबर्स है इसमें थर्टीन मेंबर्स है प्रेजेंटली थर्टीन मेंबर्स है सब मेंबर्स ज्वाइन विड्रॉ कर देते हैं मेंबरशिप प्रेजेंटली वी हैव थर्टीन मेंबर्स परमानेंट बॉडी है वियना ऑस्ट्रिया इसमें हेडक्वार्टर है एंड वॉट इज द रोल ऑफ दिस ओपेक बॉडी दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का रोल क्या है इज टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइजेस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट तो ये क्या करते हैं ये डिसाइड करते हैं कि ऑयल प्राइजेस कैसे होने चाहिए हायर रहने चाहिए लोअर चाहिए ये कैसे डिसाइड करते हैं बाई कंट्रोलिंग द कंट्रोलिंग द ऑयल आउटपुट तो एक इंपॉर्टेंट है सो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है जो डिसाइड करते हैं दे डिसाइड द सप्लाई ऑफ ऑयल बेस्ड ऑन द प्राइजेस ठीक है नेक्स्ट इज हु आर द मेंबर्स तो साउथ अमेरिका से वी हैव वन इंपॉर्टेंट कंट्री वेनेजुला अफ्रीका से वी हैव फाइव टू सिक्स कंट्रीज इसमें अल्जीरिया हो गया लिबिया नाइजीरिया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंगोला गबोन इक्विटोरियल गुएना ये मेंबर्स है अफ्रीकन कंट्रीज एशिया में से यूल फाइंड ईरान हो गया इराक सऊदी अरेबिया यू एन कुत ये सारे मेंबर्स है ये थर्टीन मेंबर्स है ये आपको पता चाहिए ऑफ ओपिक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज नेक्स्ट इज इफ यू सी कि कौन से कंट्रीज हाइस्ट ऑयल प्रोडक्शन है अभी प्रेजेंटली कर रहे हैं ओपिक का एक भी द टॉप प्रोडक्शन इज बाई यूनाइटेड स्टेट्स यू वुड तो ये आपको पता चाहिए सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स है फॉलोड बाई सऊदी अरेबिया नेक्स्ट इज रशिया कैनेडा तो ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता चाहिए ये चेंज होते रहता है लेकिन प्रेजेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ये हाईएस्ट है ठीक है ओपेक प्लस क्या है दीज आर ओपेक कंट्रीज प्लस टेन नॉन ओपेक मेंबर्स है ये इसमें कौन से कंट्रीज हैं एक इंपॉर्टेंट है अजरबैजान हो गया बहरान ब्रूनाई कजाकिस्तान मलेशिया मैक्सिको ओमान रशिया साउथ सुदान एंड सुदान ये टेन कंट्रीज है विच आर अपार्ट फ्रॉम ओपेक कंट्रीज ओपेक कंट्रीज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बिकॉज ये क्या करते हैं अगर अगर प्राइजेस बहुत कम हो गए ऑयल्स के तो ये क्या करते हैं प्रोडक्शन कम कर देते हैं एक्सपोर्ट्स कम कर देते हैं सो दैट प्राइजेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी द एंटायर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए जब भी हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं इंडिया में भी क्रूड ऑयल वॉज इन यूज क्योंकि क्या हो रहा था कि द बिकॉज ऑफ सडन प्राइस डिफरेंसेस वेरियस रिफाइनरीज got huge profit because of this russia ukraine war and government thought of taxing this windfall gain windfall gain jo achanak se unko bahut sara profit hua to government thought if they they are getting uh, enormous profit we should tax for this uh, for this to is unhone windfall tax leke aaya this is basically a tax imposed by government on businesses who have experienced sudden unanticipated profits because of suddenly russia ukraine price ke wajah se prices bahut zyada bad gaye to to unko अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो बिकॉज़ अनएक्सपेक्टेड रीजंस के वजह से उनको प्रॉफिट्स हुआ है अनएंटिसिपेटेड थे तो ये इस पर टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है इन प्रॉफिट्स को टैक्स टैक्स लगाने के लिए विनफॉल टैक्स लेके आए हैं ठीक है एंड बेस्ड ऑन द प्राइजेस गवर्नमेंट ने ये कम भी किए हैं रिसेंटली यू शुड नो तो बेसिकली विनफॉल टैक्सेस it is imposed by government on businesses who have experienced sudden and unexpected profits so ek important aspect aapko pata chahiye jab bhi hum iski baat karte hain so we started with north sea we started with north sea we started with north sea theek hai humne north sea dekha humne channels dekha humne straits dekhe theek hai humne humne brent and brent and wti ka difference dekha wti iski quality bahut zyada hai lekin प्राइस कम है क्वालिटी ज्यादा है लेकिन प्राइस कम है प्राइस कम है एट द ग्लोबल लेवल ग्लोबल लेवल इसका डिमांड कम है नॉर्थ सी में जो ब्रांड निकलता है उसकी प्राइस ज्यादा है दो क्वालिटी इज लेस ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए हमने ओपेक कंट्रीज देखा ओपेक कंट्रीज देखा हमने विनफॉल गेन टैक्स देखा हमने इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ड्रिलिंग ऑफ शोर ड्रिलिंग का इम्पैक्ट है वो भी पॉइंट हमने कवर कर लिए वो भी पॉइंट हमने कवर कर लिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू आज के लेक्चर से ठीक है विनफॉल टैक्स हो गया हमारा ये कंट्रीज का नाम जानना जरूरी है सबसे हाइस्ट प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल कौन कर रहा है 
ठीक है हमारे ब्रेंट एंड इसका डिफरेंस क्या हो गया प्राइसिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है पार्क स्ट्रेट पार्क बे डिफरेंस क्या है हमारे चैनल्स आपको पता चाहिए इंग्लिश चैनल आपको पता चाहिए नॉर्थ सी के बाउंड्रीज यू शुड नो ठीक है सो वी वी वील ट्राई टू कवर टूडे सेशन अप टू दिस अप टू दिस ठीक है सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये बाउंड्रीज याद रख लो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ सी इट स्टार्ट विथ मतलब नॉर्वे है डेनमार्क है नीदरलैंड है जर्मनी है बेल्जियम है एंड यूके एंड फ्रांस ऑल्स फ्रांस ऑल्स तो ये बाउंड्रीज है सी ब्रेंट इज डोमिनेंट बिकॉज एक तो है कि ये ऑफशोर है तो ट्रांसपोर्टेशन इजी है डब्ल्यू के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इट इज ऑन शोर इसका ट्रांसपोर्टेशन एक तो पहले लैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड फिर ओशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये बहुत ज्यादा है तो इफेक्टिवली क्या हो जाता है कि प्राइस वाइज वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है इसलिए उसका डिमांड कम है उसका डिमांड कम स्वीटर इज लेस सेल्फर कंटेंट स्वीटर इज लेस सेल्फर कंटेंट स्वीटर इज लेस सेल्फर कंटेंट ठीक है ये 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 जान लिया हमने ये चैनल्स देख लो याद रख लो इसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक एमसीक्यू इसके साइड में इस इस एंगल से आ सकता है डंकन पैसेज कहा है साउथ एंड लिटिल अंडमान में साउथ एंड लिटिल अंडमान में लिटिल एंड निकोबार के बीच में वी हैव टेन डिग्री टेन डिग्री एंड सिक्स डिग्री कहा है सुमात्रा आईलैंड ठीक है ठीक है सुमात्रा आईलैंड एंड निकोबार तो एस सिक्स एंड सुमात्रा ऐसे याद रख सकते हो इसको बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू हैव न्यूमोनिक्स तभी कुछ कुछ चीजें याद रहेगी तो आप या, इसको ऐसे याद रखो सिक्स एंड सुमात्रा आइलैंड्स ठीक है एट नाइन मैंने बता दिया एट एंड नाइन ठीक है ठीक है ठीक है इंडिया इंडिया आल्सो डिसाइड्स इंडिया का भी बेंचमार्किंग ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन ब्रेंड इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन ब्रेंड ट क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल ऑफ दुबई सबसे लोएस्ट है सबसे ज्यादा डब्ल्यू टी आई है लेकिन उसमें प्राइजिंग अफेक्ट हो जाता है या बेंच मार्क क्यों नहीं कंसिडर करते क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व सबसे इंपॉर्टेंट इफ यू सी पी आई बी पी आई बी इफ यू सी आर्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू पी आई बी दैट सेंट्रल वाटर कमीशन हैज सेटअप एन इम्पॉर्टेंट बॉडी दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डैम्स तो एक इंपॉर्टेंट बॉडी किसने सेटअप किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने आई एम गोइंग टू टेल यू विच आर्टिकल्स यूपीएससी और विच आर्टिकल्स न्यूज में है देन यूल अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं नेक्स्ट इज इफ यू सी अनादर इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम पी आई बी विच सेज रिसेंट आर्टिकल है ये सारे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के कि दो तीन साल पुराना नहीं पूछो बता रहा हूँ 2023 के ही है सेकेंडली इफ यू सी दस वन मोर इंपॉर्टेंट ऐप लॉन्च बाय सी डब्ल्यू सी दैट इज फ्लड वॉच न्यूज में है आपने मिस किया है आई डू नॉट नो नेक्स्ट इज दर वॉज वन मोर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की सी डब्ल्यू सी ने विथ रेस्पेक्ट टू इफ यू सीन इन सदर्न इंडिया द रेनफॉल हैज बीन नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन अगस्त सेप्टेम्बर में रेनफॉल का uh, uh, जो एवरेज uh, से कम रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट आर रिजर्व वॉयर्स हैव रिजर्व वॉयर कैपेसिटी हैज डिक्रीज तो ये सारे न्यूज आर्टिकल्स टेल्स अस कि टू थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वॉट यू कैन गेट यू कैन यू शुड नो अबाउट डैम्स यू शुड नो अबाउट सी डब्ल्यू सी एंड ऑल द स्कीम्स रिलेटेड टू इट विच आर इन न्यूज चलेगा लेट स्टार्ट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट यू अंडरस्टैंड बाई फ्लड वॉच एक इंपॉर्टेंट है तो फ्लड वॉच इज एन इंपॉर्टेंट इनिशियटिव विच वॉज लॉन्च बाय सी डब्ल्यू सी जैसे आपको पता है एंड एंड इट एम्स वॉट इज द एम ऑफ फ्लड वॉच इज यूजिंग मोबाइल फोन टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्लड सिचुएशन एंड फॉरकास्ट up to 7 days so what we have seen is almost 10% of our land area is prone to floods so this this through through this initiative what we are trying to do is we are trying to give information early information early warning system with respect to floods and also trying to forecast for next 7 days so it's important eh? and this would be through an app next is readable and audio broad, broadcast dono release honge through this flood watch app and kaun se language mein two languages english and english and Hindi, English and Hindi, एक important है And why we have launched this? Every year, as I have told you, 10% percent of area is affected by 10% percent of area is affected by floods. And floods is a major issue. Floods is a major issue. If you understand flood management in India, then the, the government has taken various initiatives. मैं आपको बताऊंगा आगे 
कि मेन्स परस्पेक्टिव से फ्लड मैनेजमेंट पर क्वेश्चन आ सकता है जनरली फ्लड मैनेजमेंट जब भी हम करेंगे वी लुक इन टू टू कंपोनेंट ऑफ फ्लड मैनेजमेंट फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड द सेकेंड इज नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में यू कैन राइट दिस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में फ्लड वॉच एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप मेन्स में भी लिख सकते हो सो वाइल्ड रीडिंग प्रॉब्लम यू शुड हैव एन आइडिया इसको मैं कहा यूज कर सकता हूँ कैन आई यूज इट समवेयर एन एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू अर्ली वार्निंग सिस्टम Definitely, flood management में, disaster management management में, you can use this flood watch to ensure कीजे, mark कीजे वहाँ जब भी भी आप ये पढ़ोगे कि I have to use this with respect to mains. Next is जब भी भी हम organisation देखते हैं, two three years back there was question with respect to central ground water board, central ground water authority and you you should have checked questions. हमने ये previously लिया था. So UPSC usually asks questions. ऑर्गेनाइजेशन uh, बॉडीज उनके इनिशिएटिव जो भी टॉपिक्स न्यूज में है ना वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है सीडब्ल्यू सी के बारे में पता चाहिए इसका इट इज वेर इट इज लोकेटेड न्यू दिल्ली में है एंड इट इज एन अटैच ऑफिस सो वट यू अंडरस्टैंड जब भी कोई नया टर्म देखते हो तो यू योर रोल स्टार्ट देर आपको पता चाहिए वट इज द डिफरेंस बिटवीन अटैच ऑफिस एंड सबॉर्डिनेट ऑफिस मैंने एमसीक्यू डाला था एंड दैट इज फ्रॉम गवर्नमेंट रिसोर्स मैंने खुद से ये नहीं बनाया गवर्नमेंट का वेबसाइट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में जाओगे तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सबॉर्डिनेट बॉडीज अटैच बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑटोनोमस बॉडीज ये डिफरेंस हम हम पढ़ते हैं बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट जब तक आप बेसिक्स नहीं जाओगे ना आपकी क्लैरिटी भी नहीं आई होगी और एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं होगा सो दिस इज एन अटैच ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हम देखेंगे आगे नेक्स्ट इज वॉट इज द पर्पज ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन एक इंपॉर्टेंट है फॉरकास्टिंग सो सबसे इंपॉर्टेंट है फोकसिंग ऑन फ्लड कंट्रोल फोकसिंग फ्लड कंट्रोल करना है तो पहले फोरकास्ट करना पड़ेगा सो फ्लड वॉच वॉज एन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एप विच वॉज लॉन्च बाई सी डब्ल्यू सी सेकेंडली फोकसिंग ऑन इरीगेशन नेविगेशन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वाटर पावर डेवलपमेंट तो इन सारी चीजों पर फोकस करता है एंड इट लुक्स इन टू एंगेजिंग इन रिसर्च एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर स्कीम्स वेर एवर नीडेड लीडरशिप इट it uh, matlab who heads this body it is headed by chairman who is an ex officio ex officio chairman uh, uh, ex officio secretary of government of india to ek important hai to majorly flood control next is irrigation projects navigation projects drinking water supply water power development to uh, to hydro power projects mein bhi it has a important role to ye sara important role kiska hai cwc ka hai so moving forward aapko attached office and subordinate office ka difference janna zaruri hai your role should not stop here where you are just reading and not understanding the topics ki theek hai तो अटैच्ड ऑफिस क्या होता है दीज ऑफिस आर हेल्प इन इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसी सेट बाय द डिपार्टमेंट तो ये एक्चुअली क्या करते हैं हेल्प करते हैं इन इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज ये गाइड करते हैं डिपार्टमेंट को कि आपने ये करना चाहिए इंप्लीमेंटेशन के लिए तो हेल्प इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड दे ऑफर टेक्निकल एडवाइस ये टेक्निकल एडवाइस करते हैं अगर कोई इरीगेशन प्रोजेक्ट सेटअप करना है या कोई डैम सेटअप करना है तो सी डब्ल्यू सी वुड गिव टेक्निकल एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट इज इट सर्व एज अ हब फॉर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बिकॉज ये टेक्निकल गाइडेंस देना है तो हब फॉर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है तो मेजर क्या हेल्प इन इंप्लीमेंटिंग सबॉर्डिनेट ऑफिस क्या है ये एक्चुअल ऑफिस है विच हेल्प इन द इंप्लीमेंटेशन तो जो जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं ये सबॉर्डिनेट ऑफिस है तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए एंड दे वर्क आईदर अंडर अटैच ऑफिस और डायरेक्टली अंडर द डिपार्टमेंट ठीक है डायरेक्टली अंडर एंड दे स्पेशलाइज इन टेक्निकल मैटर्स तो ये और जो टॉप और जो एक्चुअल वर्क है विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन इज डन बाय सबॉर्डिनेट ऑफिस द गाइडिंग फोर्स फॉर एनी डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटिंग एनी प्रोजेक्ट या इंप्लीमेंटिंग एनी पॉलिसीज इसमें रोल होता है अटैच ऑफिस का तो ये डिफरेंस जानना जरूरी है नेक्स्ट इज जब भी हम सी डब्ल्यू सी पढ़ते हैं सी डब्ल्यू सी के अंदर देर इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी विच यू शुड नो दैट इज सेंट्रल वाटर अकेडमी सेंट्रल वाटर अकेडमी कहाँ है इट इज इन पुणे पुणे में लोकेटेड है विच इज अंडर सी डब्ल्यू सी एंड वॉट इट डज इज वॉट इट डज इज इट ट्रेन सेंट्रल एंड स्टेट इन सर्विस इंजीनियर्स विद रेस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो उनकी ट्रेनिंग ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंजीनियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनकी उनकी नॉलेज बढ़ाना ट्रेनिंग करना ये सारा सेंट्रल नेशनल वाटर अकेडमी में होता है जो सी डब्ल्यू सी के अंडर है एंड इट इज बेस्ड इन दैट इज बेस्ड इन पुणे नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू फ्लड कंट्रोल मैं जैसे बोला कि ये भी एक न्यूज आर्टिकल था पी आई बी में विथ रिस्पेक्ट टू फ्लड एज आई टोल्ड यू कि इंडिया में फ्लड Uh, कितना परसेंट एरिया 10 परसेंट एरिया ऑफ 
आर एरिया इज अफेक्टेड बाय फ्लड्स एंड जब भी हम फ्लड्स की बात करते हैं तो यू हैव नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स तो एक इंपॉर्टेंट है नॉन स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स का डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चरल मेजर्स इज वेयर यू कंस्ट्रक्ट डैम्स हो गया एम्बार्कमेंट्स हो गया या फिर यू कंस्ट्रक्ट अ वॉल हो गया ये सारे प्रोजेक्ट्स किस में आएंगे ये सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे स्ट्रक्चरल मेजर्स में ड्रेनेज सिस्टम हो गया ठीक है रिटेंशन बैंक्स हो गया स्लिट ट्रैप्स हो गया तो ये सारे मेजर्स हो गए स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल में कौन से होंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया देन वी हैव लैंड यूज प्लानिंग हो गया लैंड यूज प्लानिंग रिस्क मैपिंग फ्लड जोन रिस्क मैपिंग हो गया ट्रेनिंग हो गया अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया देन वी हैव इंश्योरेंस फ्लड फ्लड इंश्योरेंस हो गया तो ये सारे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में आएंगे तो दिस वाज आल्सो मतलब ये सारी चीजें इस आर्टिकल में था वेयर गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन बोथ द थिंग्स गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चरल मेजर्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में वी हैव सी डब्ल्यू सी वेयर फ्लड वॉच आप लिख सकते हो विच फोकसिस ऑन Early warning system. Early warning system. ठीक है. Next is with respect to flood control, another important organization. आपको पता चाहिए. ये आपको important है. ये हमेशा news में होता है. That is Ganga Flood Control Commission. ये कब establish हुआ था? 1972 में. Headquarter कहाँ है? पटना. पटना में headquarter है. Jurisdiction Ganga River Basin. And main function क्या है? To manage and mitigate flood related issues in the Ganga Basin. तो ये important है. इसका main role इसका is to manage and mitigate flood related issues in uh, in uh, in and around ganga theek hai planning functions functions may if you go into detail planning first is planning developing comprehensive plans for flood management next is coordination with central and state agencies technical assistance provide karna for flood control projects last is monitoring to ye sare important roles किसका uh, uh, है गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन इस इट कम्स अंडर कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति चेयरपर्सन इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए एंड द फर्स्ट पार्ट वेर आई टोल्ड यू दैट सी डब्ल्यू सी हैज सेटअप International Center for Excellence in Dams तो एक important organization है that was in news उसके बारे में जानेंगे CWC plus IIT रूट की दोनों ने मिलके ये organization setup किया है and it is funded under which project dam rehabilitation and improvement project के अंदर इसको fund funding मिली है इस इस center को setup करने के लिए कौन सा project drip project भी बोलते हैं इसे कौन सा project drip project भी बोलते हैं and what this agency would do is this body का main role क्या रहेगा to provide specialized technical support in investigation modeling research and innovation and technical supports to indian and overseas dam owners to ye sara kya karega dam related jitna bhi research and development hoga technical support hoga ye organization set ye provide karegi ye cwc and iit roorkee dono ne milke इसको बनाया है नेक्स्ट इज द एंड दो मेन इसके उसमें भी दो मेन जो रोल सेंटर uh, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करेगा फर्स्ट इज रिजर्वर सेडिमेंटेशन मतलब इट वुड लुक इनटू दिस टू इश्यूज फर्स्ट इज डैम्स में क्या होता है सेडिमेंटेशन बिल्ड होता है तो ये इशू को देखेगा सेकेंडली सिस्मिक हजार मैपिंग एंड एनालिसिस इन द इनिशियल ईयर्स तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बॉडी देखेगी दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डैम्स तो एक इंपॉर्टेंट है एंड उससे भी इंपॉर्टेंट है ये कौन से प्रोजेक्ट के अंडर इसको फंडिंग मिली है ड्रिप प्रोजेक्ट ये हमेशा न्यूज में होता है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट क्योंकि वट वी हैव सीन इन इंडिया इज डैम्स हैव डैम्स इन इंडिया आर फेसिंग वेर इशूज फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज सेफ्टी रिलेटेड इशूज बहुत सारे हैं वट वी हैव सीन इज डैम्स इन इंडिया आर नॉट सेफ दे आर ओल्ड बहुत सारे मतलब दे आर मतलब एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है फ्यू ऑफ द डैम्स आर मोर देन हंड्रेड इयर्स ओल्ड फिफ्टी इयर्स ओल्ड है तो ये एक इंपॉर्टेंट है तो ये एनालिसिस करना कि कौन से डैम्स में सेफ्टी इश्यूज है ये ड्रिप प्रोग्राम के अंदर देखेंगे हम उसके बारे में देखेंगे इनएडिकुएट डिजाइन है बहुत सारे डैम्स है जहाँ इनएडिकुएट डिजाइन है जैसे इडुक्की डैम है Uh, where they did not look into ex, uh, uh, extreme uh, climatic conditions and weather events while uh, developing the, uh, this dam, Iduki Dam. So technical issues hai. We have operational inefficiencies in dams in India. So these are some issues hai, which we are trying to solve through this important program. Next is uh, next is if you see data. कितने डैम्स है सिंपल क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू डैम्स हाउ मेनी डैम्स आर इन इंडिया इन इंडिया इंडिया हैज क्लोज टू 5334 डैम्स एंड इंडिया रैंक्स थर्ड इन ग्लोबली विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू लार्ज डैम्स सो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए विद डैम्स के बारे में नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू जो जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ डैम्स 
उसके लिए फंडिंग कहां से कौन से प्रोजेक्ट के अंडर मिली है हमें ड्रिप प्रोग्राम के अंडर मिली है ड्रिप का फुल फॉर्म क्या है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स एज वी हैव सीन कि हमारे हमारे जो डैम्स है दीज आर एजिंग डैम्स उसमें देयर इज अ इशू विद रिस्पेक्ट टू देयर सेफ्टी सो टू सॉल्व दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड बैंक इन 2012 एंड गवर्नमेंट के लिए कौन सी बॉडी CWC, सो CWC सी एंड वर्ल्ड बैंक लॉन्च दिस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एंड द एम ऑफ दिस ड्रिप प्रोग्राम वॉज टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ एग्जिस्टिंग डैम्स तो सेफ्टी इंप्रूव करना इफिशियंसी इंप्रूव करना एंड स्ट्रेंद द डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल सेटअप बाई पार्टिसिपेटिंग स्टेट एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी तो डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल सेटअप एस्टेब्लिश करना विच वुड वर्क विच वुड फोकस ऑन एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ डैम्स तो ये दो इंपॉर्टेंट रोल थे ड्रिप प्रोग्राम के अंडर इसमें जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था फेज वन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इट कवर टू ट्वेंटी थ्री डैम्स इन सेवन स्टेट्स एंड द एम ऑफ दिस फेज वन वॉज टू इंप्रूव ऑन सेफ्टी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग डैम्स तो कुछ एग्जिस्टिंग डैम्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंप्रूव करना ये एक इंपॉर्टेंट था ये ड्रिप वन फेज वन का एम था इसी के अंडर वी हैड धर्मा धर्मा एक पोर्टल हमने लॉन्च किया था कौन सा फेज वन फेज वन ड्रिप के अंडर ड्रिप प्रोग्राम का फेज वन के अंडर वी हैड दिस धर्मा पोर्टल सो व्हाट इज दिस धर्मा पोर्टल तो आपको पता चाहिए सो बेसिकली धर्मा का फुल फॉर्म क्या है डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन तो थ्रू दिस धर्मा एप्लीकेशन वी वेर ट्राइंग टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मैनेज डैम सेफ्टी डेटा तो हम इसमें क्या कर रहे थे ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू डैम सेफ्टी एंड डेटा विथ रिस्पेक्ट टू डैम्स वुड बी कलेक्टेड एंड वी वुड एनालाइज दिस डेटा टू अंडरस्टैंड द सेफ्टी ऑफ द डैम्स वेरियस डैम्स इन इंडिया तो ये एक पोर्टल था वेर वी वेर कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन सो दैट वी अंडरस्टैंड कि विच डैम्स आर फेसिंग क्राइसिस कौन से सेफ्टी इश्यूज है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डैम्स तो ये हम सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे थे एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के अंडर दैट इज धर्मा इनिशिएटिव ये आपको पता चाहिए अगेन अंडर ड्रिप प्रोजेक्ट के अंडर ही है फेज टू में एक इंपॉर्टेंट है नाउ वी आर इन फेज टू फेज टू एंड फेज थ्री के अंडर वर्ल्ड बैंक एंड कौन सी दूसरी बैंक और एक हमें इसमें ऐड हो गई दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी इसमें ऐड हो गई इट इज अ टेन ईयर प्रोजेक्ट फ्रॉम अप्रिल ट्वेंटी वन टू मार्च थर्टी वन Each phase is six years, जहां टू ईयर्स आर ओवरलैपिंग क्योंकि जैसे यहां देखा कि टेन ईयर्स है तो फर्स्ट फेज चलेगा टू थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड सिक्स ईयर्स का है सेवनटीन तक चलेगा एंड दूसरा स्टार्ट होगा अर्ली लेकिन देर वुड बी टू ईयर्स विच वुड बी ओवरलैपिंग बिटवीन फेज टू एंड फेज थ्री एक इंपॉर्टेंट है एंड अगेन हियर द फोकस वुड बी ऑन सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्टेड डैम्स उसकी सेफ्टी एंड इंप्रूव करना इंस्टीट्यूशनल सेटअप इंप्रूव करना विथ रिस्पेक्ट टू डैम सेफ्टी एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव इंसिडेंटल मीन्स टू एट सिलेक्टेड डैम्स टू जनरेट इंसिडेंटल रेवेन्यू सो डैम से हम रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं डैम मैनेजमेंट को सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल्स अंडर फेज टू एंड फेज थ्री फेज वन के दो ही मेजर्स थे डैम सेफ्टी एंश्योर करना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना एंड स्ट्रेंद द डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशन ये टू एंड थ्री में भी है लेकिन एडिशनल पॉइंट कौन सा है टू एंश्योर इंसिडेंटल रेवेन्यू टू एंश्योर की डैम मैनेजमेंट एक सेल्फ सस्टेनेबल रहे टू एंश्योर कि हम यहाँ से डैम डैम से कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि नहीं ये देखना तो ये एक इंपॉर्टेंट है मूविंग फॉरवर्ड If you would ask me कि कौन से कौन से dams news में है there are multiple dams which is in news लेकिन उसमें भी if you see there are four to five dams which are in news ये yes, six to seven dams हमारे team ने निकाला है which you should know ये इसका मैंने मैं notes में इसका screenshot दूँगा ये कौन से state में है and कौन से river में है there are multiple reasons why each of them is in news लेकिन ये कुछ important है जैसे Subansri dam everyone would get it it is in Assam Assam में है सुबानसरी river पर है then Pendo dam Himachal Pradesh Bias river पर है Malna dam Himachal Pradesh Parvati river पर है Kol dam again Himachal Pradesh Satlaj river पर है then Uj dam Pong dam Dusi dam ये तीन important Punjab में है Dusi is on Satlaj Pong is on Bias and Uj is on Uj river तो ये सारे dams are in news for multiple छोटे छोटे reasons तो you should know कि कौन से dams river में है कहाँ है क्योंकि जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस पर्सपेक्टिव से हमने डेफिनेटली देख लिया कि स्ट्रक्चरल मेजर्स किसको बोलते हैं एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स किसको देखते हैं जब भी आप आंसर लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फ्लड कंट्रोल रिलेटेड आंसर लिखोगे तो आपका आंसर में ये दो फैक्ट आने ही चाहिए ब्रॉड डिविजन ऑफ पॉइंट आने चाहिए कि वॉट स्टेप स्ट्रक्चरल मेजर्स गवर्नमेंट ने कौन से लिए एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स गवर्नमेंट 
मतलब आपके आंसर्स और और अच्छा लिखोगे एंड जो भी आपने टॉपिक्स देखे हैं जैसे इफ यू सी नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स वी हैव स्टडीड अबाउट फ्लड व्हाट डू यू से फ्लड वॉच हो गया फ्लड वॉच एक इंपॉर्टेंट है देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डैम्स हो गया ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में वी हैव गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन हो गया दैट इज आल्सो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स तो ये सारे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हो गए स्ट्रक्चरल मेजर्स में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं कमिंग बैक टू अगर हम आज के टॉपिक के एमसीक्यू देखेंगे देयर टू एमसीक्यूज व्हिच वी हैव मतलब आपके लिए है आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस एमसीक्यूज इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं नहीं याद रखो वाटर पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो हाइड्रो पावर जनरेशन प्लानिंग भी है फ्लड मैनेजमेंट तो मेन रोल है इरिगेशन भी बताया तो ये नहीं है वाटर पोल्यूशन रेगुलेशन इज नॉट इज नॉट ठीक है अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अब देखो मैंने क्या बताया था रेवेन्यू जनरेटिंग फेज टू एंड फेज थ्री में अब अगर आप ड्रिप टू में देखोगे तो रेवेन्यू जनरेशन आ गया समझ रहे हो बाई फ्लोटिंग सोलर पैनल्स डेफिनेटली मैंने फ्लोटिंग सोलर पैनल्स के बारे में नहीं बताया लेकिन मैंने क्या बताया था एडिशनल चीज क्या है रेवेन्यू जनरेटिंग सेल्फ सस्टेनिंग बनाना तो ये तो सही हो गया ये सही है क्या इसमें से कौन सा बैंक है वर्ल्ड बैंक के साथ को फंडेड बाय को फंडेड बाय ए आई आई बी नॉट एशियन डेवलपमेंट बैंक नॉट एशियन डेवलपमेंट बैंक ठीक है ये गलत है तो ये स्टेटमेंट गलत है दिस इज राइट धर्मा हमने ऑलरेडी मैंने बता दिया तो द आंसर इज बी आंसर इज बी आंसर इज बी ठीक है आपको लगे ये तो गवर्नमेंट का स्कीम है लेकिन ड्रिप प्रोग्राम हमेशा न्यूज में है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है डैम सेफ्टी इज एन इंपॉर्टेंट इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने देखा हमने देखा हमने कौन से कौन से टॉपिक देखने हमने फ्लड वॉच देखा हमने सी डब्ल्यू सी देखा हमने सेंट्रल वाटर अकेडमी नेशनल वाटर अकेडमी देखा हमने इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डैम देखा देन वी लुक्ड इन टू स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स देख लिया वी लुक्ड इन टू वेरियस डैम्स इन न्यूज हमने ड्रिप प्रोजेक्ट देख लिया ड्रिप प्रोजेक्ट देख लिया हमने धर्मा इनिशिएटिव देख लिया धर्मा फेज वन के अंडर है धर्मा क्या करता है कलेक्ट इंफॉर्मेशन करता है वेब पोर्टल है ठीक है ठीक है ठीक है सो ये सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हमने आज के सेशन में देख लिए राइट ठीक है वी लुक टू वेरियस डैम्स ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्क्रीन निकाल के रख लो एंड याद कर लो इसको याद कर लो ये सारे न्यूज में है ड्रिप प्रोजेक्ट हमने देख लिया धर्मा देख लिया वी लुक टू आईसीडी देख लिया हमने गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन भी देख लिया ठीक है ठीक है हेलो एस्पायरेंट्स आप सबको पता होगा यूपीएससी फिल्म्स 2023 में डायरेक्टली 40 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम करंट अफेयर्स ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस किसी मैगजीन से नहीं थे बट न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स से थे एंड हमने इसका प्रूफ भी दिया है अपार्ट फ्रॉम दिस 40 क्वेश्चंस जो नेक्स्ट फोर्टी क्वेश्चन स्टैटिक सिलेबस के थे जैसे आर्ट एंड कल्चर पॉलिटी के क्वेश्चन इनका भी सोर्स वॉज लिंक टू करंट अफेयर्स क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है ही डज नॉट गो टू द बेसिक बुक्स बट ही गोज टू द न्यूज पेपर चेक्स की कौन से टॉपिक्स न्यूज में है उस टॉपिक्स रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस वो बनाता है तो इफेक्टिवली डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एटी क्वेश्चंस वेर लिंक टू करंट अफेयर्स एंड इसका हमने प्रूफ भी दिया है एंड इन सारे क्वेश्चंस का हमने सोर्सेज भी ट्रेस किया है इनके सोर्सेज हैं न्यूज़पेपर, डाउन टू अर्थ मैगजीन PIB ये मेजर सोर्सेस है सेकेंडली आई वुड लाइक टू टेल यू वी कुड क्रैक सो मेनी क्वेश्चन इन फिल्म ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विद अ सिमिलर अप्रोच जहां हमने करंट अफेयर सिखाया था इन अ थीम वाइज मैनर न्यूज पेपर बेस्ड मैनर एंड कवरिंग करंट अफेयर ऑफ टू ईयर्स इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वी आर स्टार्टिंग टारगेट वन फोर्टी प्लस एडवांस बैच फॉर फिल्म ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यहाँ न्यूज पेपर बेस्ड टू ईयर्स करंट अफेयर कवर किया जाएगा इन अ थीम वाइज मैनर लिंकिंग करंट विद स्टैटिक सिलेबस जिससे आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आए एंड यू कैन एड्रेस द क्वेश्चन इन अफेक्टिव वे आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको पता है आपका एम ये होना चाहिए कि चारों स्टेटमेंट आपको पता है एंड यू कैन मार्क द राइट आंसर इसी थीम को फोकस करते हुए वे स्टार्टिंग टारगेट वन फोर्टी प्लस एडवांस बैच जहां हम करंट अफेयर भी कवर करेंगे अलॉन्ग विद एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक का हम स्टैटिक सिलेबस भी कवर करेंगे सो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन यू कैन चेक आर क्वालिटी ऑन आर यूट्यूब चैनल आप हमारे हर एक वीडियो देखिए हमारा हार्डवर्क देखिए हमारा इंटरलिंकेजेस देखिए देन ओनली थिंक अबाउट ज्वाइनिंग दिस बैच द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली ऑन दिस नंबर एंड आई एक्सप्लेन यू डिटेल्स अबाउट द बैच यू कैन चेक द रिव्यूज ऑफ आर स्टूडेंट्स हु कुड क्लियर फिल्म 
not just prelims but forest also through this batch hum uska reviews bhi dal rahe hain with their proof with respect to their enrollments unka review dal rahe hain to aap check kar sakte ho hamara hard work and if you are serious about prelims 2024 then this is the batch jahan hum active way mein preparation karte hain aapko video lectures and pdf sath mein denge plus 10 test lenge current affairs par jisse aapka current affairs ka tension nahi rahega and you can crack even static question through this approach so this is a one stop solution Thank you. Chalega. To start with, if you see news article uh, recently, Gyanpeet Award were given to Gulzar and uh, Ramba <coughs> Ramba Dracharya. Unko Sanskrit ke liye unko ye award diya gaya tha, and it is considered to be the highest literary award in India, Gyanpeet Award. You would be surprised that it is not given by government, but it is given by an NGO. Uske baare mein bhi ham aage dekhne wale hai. Chalega. So this was in news February 2024 ka news hai, and uh, if you want to know about the this award. आपको ये पता चाहिए कि दिस इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ठीक है एक सेकंड दिस इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड व्हिच इज गिवन टू गिवन टू एनी इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू लिटरेचर विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग सेकंडली एंड मेजरली इट इज गिवन इन मतलब किन किसको दिया जाता है हुज वर्क इज इन एट शेड्यूल लैंग्वेजेस जितने भी हमारे एट शेड्यूल में जितने भी ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस है उसमें जो अच्छा लिटरेचर में जिसने किया है सेकेंडली इफ ही हैज रिटन समथिंग गुड और हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंग्लिश तो इसमें ट्वेंटी टू प्लस वन कंसिडर किया जाता है ट्वेंटी टू एट शेड्यूल के लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट नेक्स्ट इज वॉट इज द प्राइज मनी हियर इलेवन लैक ऑफ प्राइज मनी अलॉन्ग विद A bronze replica of goddess uh, Saraswati is given, who is considered to be a god of art and goddess of art and uh, learning and teaching. उसके लिए इसके साथ दिया जाता है. Secondly, it is sponsored by Bharatiya Gyanpeet, which is an NGO and uh, which was established in 1944. तो ये pre-independence organisation है. Next is ये first award कब दिया था? Organisation 1944 में था, लेकिन 50 1965 में first award दिया गया था. एक important चीज पता चाहिए. And exclusively for Indian citizens है. ये सिर्फ Indian citizens के लिए मिलता है. फॉरवर्ड में आगे बताऊंगा पद्म विभूषण पद्मश्री ये नॉन इंडियंस या एनआरआईज या अदर कंट्रीज के इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है इंपॉर्टेंट है तो यहां भारतीय ज्ञान भी आपको पता चाहिए अवार्ड्स इज ओनली फॉर इंडिया सेकेंडली पोस्ट ह्यूमसली दिस अवार्ड इज नॉट गिवन और आफ्टर दैट दिस अवार्ड इज नॉट गिवन रिसेंटली जो हुआ था वो फिफ्टी एट एडिशन था यहां सेकेंड टाइम समन फ्रॉम उर्दू लैंग्वेज के लिए सॉरी सेकेंड टाइम द अवार्ड वॉज गिवन फॉर संस्कृत लिटरेचर फॉर जगत गुरु राम भद्राचार्य उनको मिला था एंड फॉर फिफ्थ टाइम इट वॉज गिवन फॉर समन हुज इन विथ रिस्पेक्ट टू उर्दू लिटरेचर ये गुलजार को दिया गया था तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए सो थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू ज्ञानपीठ अवार्ड the main gyanpeet award are clear i guess 1965 se start hua and posthumously nahi diya jata hai and 11 lakh rupees with a replica it is given next is with respect to one more award which is given by this organization is navlekhan award navlekhan award so aapko sirf bharatiya gyanpeet ka ek award nahi pata chahiye there's one more award which is in news and which is given by uh, which is given by bharatiya uh, gyanpeet to ek important hai so basically it is given to new voices so basically someone who is emerging as a good writer someone who is uh, uh, talented in literature inko diya jata hai and it comes under the bharatiya gyanpeet awards ke under aata hai so basically it is given to someone who is less than 40 age and has been doing exceptionally well in the literature field unko diya jata hai to ek important hai and again here the languages which are selected are eight scheduled ke languages along with english and uh, uh, ye ek important fact aapko pata chahiye theek hai ठीक है नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज नवलेखन अवार्ड क्लियर है अब आता है कि एट शेड्यूल एज वी हैव सीन भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड है तो दैट इज गिवन फॉर एट शेड्यूल प्लस इंग्लिश के लिए दिया जाता है सो प्रेजेंटली वी हैव 22 टू लैंग्वेज इनिशियली विथ स्टार्टेड विथ Which started with 14 language. Then we had 21st amendment. So yeah, amendment zara zada zaruri hai. Sindhi was added by 9, uh, 21st amendment. Then we had Konkani, Manipuri, and Nepali, which was added by 71st amendment. And uh, matlab then subsequently we added Bodo, Devgiri, Mithila, and Santhali in uh, according to 92nd amendment in 2004. To 96th amendment me kya hua? Odia uh, language ka naam change karke Odia. Odia pehle se tha. If you see here, you will find. मतलब पहले से भी वी हैड ओडिया लेकिन द नेम वॉज चेंज तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए अभी ओडिया है अब पहले ओडिया था अब ओडिया कर दिया गया है तो ये अमेंडमेंट चेंज एंड एडिशन इज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नाइनटी सिक्स अमेंडमेंट नाइनटी सेकेंड अमेंडमेंट सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट एंड ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट तो ये अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू 
रिलेटेड टू हमारे एट शेड्यूल आपको पता चाहिए रिसेंटली देर वॉज ऑल्सो न्यूज आर्टिकल दैट मेघालय हैज मतलब मेघालय में एक लैंग्वेज है गारू लैंग्वेज एंड देर हैज बीन रिकमेंडेशन बाई वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स टू एड रिस्पेक्टिव लोकल लैंग्वेज इन टू एट शेड्यूल अब एट शेड्यूल में क्यों एड करते हैं देर आर वेरियस बेनिफिट विद रेस्पेक्ट टू एट शेड्यूल एडिंग वोड यू से languages to eight schedule because it promotes literature in that language and they are also been eligible to be selected the the person who are doing good work in that respective literature are also eligible to be selected in <coughs> for uh what do you say bharatiya gyanpeet award ho gaya secondly uh, various competitive exam recognizes eight schedule languages at upsc may be we have compulsory language there also there is benefit the government also funds uh, to promote these languages so ye bahut sare benefits hai with respect to eight schedule languages us wajah se many states are trying to put their local languages into eight schedule odisha is also trying to add few other languages secondly constitution mein there are two articles where there is a mention of eight schedule languages jo aapko pata chahiye हियर 344 क्या बोलता है दैट प्रेसिडेंट शुड एस्टैब्लिश अ कमीशन एवरी फाइव इयर्स आफ्टर द कमेंसमेंट एंड देन एवरी टेन इयर्स फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी एंड इस कमीशन में कौन मेंबर्स रहेंगे देर वुड बी चेयरपर्सन एंड देर वुड बी मेंबर्स फ्रॉम दिस एट शेड्यूल लैंग्वेजेस तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हियर देर वॉज अ मैंशन ऑफ एट शेड्यूल के लैंग्वेजेस का मैंशन था कि जो भी मेंबर्स रहेंगे दे वुड बी फ्रॉम एट शेड्यूल के मतलब रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो थ्री फोर्टी फोर है देन थ्री फिफ्टी वन में यही बोला गया था कि इट इज द मतलब थ्री फिफ्टी वन में बोला गया था इट इज द मैंडेट ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है लेकिन in in promoting hindi language the formula or the principle should be assimilating and it should not be without affecting the essence form style of the uh, eight schedule languages so ek important part kya hai we need to promote hindi but aisa nahi hona chahiye ki uh, we are affecting eight schedule languages to ye 351 mein bola gaya tha so you should know all these articles with with respect to uh, with respect to eight schedule next is under bhartiya uh, gyan peet there is one more award which is given which is murti devi award which is again given by gyanpit and basically it is given for someone who is डूइंग डूइंग अ लिटरी वर्क विच इज थॉट प्रोवोकिंग है कुछ तो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है थॉट प्रोवोकिंग है विच इज बेस्ड ऑन फिलोसॉफी विच इज बेस्ड ऑन कल्चरल ट्रेडिशन ऐसे अगर कोई लेके आता है तो देर मतलब देर दिस मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन बाय भारतीय ज्ञान पीठ तो एक इंपॉर्टेंट है ठीक है अब लिविंग ऑथर को ही मिलता है द अवार्ड इज ओनली टू लिविंग ऑथर एंड रिसेंट वर्क विच इज लेस देन टेन ईयर्स उनको ही ये अवार्ड दिया जाता है तो ये मूर्ति देवी अवार्ड हो गया देन वी हैव नव लेखन अवार्ड एंड भारतीय ज्ञान पीठ अवार्ड ये सारे अवार्ड्स के बारे में आपको पता चाहिए सो भारतीय ज्ञान पीठ इज बेसिकली नाइनटीन में हमने देखा था साहू शांति प्रसाद जैन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलोथ्रोपिस्ट उन्होंने का एक इनिशियटिव है एंड इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर रिसर्च एंड कल्चर तो भारतीय ज्ञान पीठ is not under government of india but bhartiya gyan peet award are the highest literary uske niche aata hai sahitya academy awards jo recently diye gaye the this are given for 24 languages isme 24 kaun se hai 22 8 schedule plus english and rajasthani ek important hai aapko pata chahiye so basically sahitya academy award is साहित्य अकेडमी अवार्ड इज गिवन बाई साहित्य अकेडमी विच इज ऑल्सो नोन एज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स बोलते हैं ट्वेंटी फोर लैंग्वेजेस जैसे मैंने बताया ट्वेंटी टू प्लस टू इंग्लिश एंड इंग्लिश एंड राजस्थानी एंड इट इज अवॉर्डेड इसमें क्या मिलता है यू गेट कॉपर कॉपर का एक वो डू से प्राइस मिलता है कॉपर प्लेट मिलता है वन लाख रुपीज ऑफ बेनिफिट वन लाख रुपीज ऑफ वो डू से मॉनिटरी प्राइज मिलता है एंड अलॉन्ग विद दिस इट इज कंसिडर सेकेंड हाइस्ट आफ्टर ज्ञान पीट अवार्ड एंड इक्वल नंबर ऑफ अवार्ड इज ऑल्सो गिवन फॉर ट्रांसलेशन तो एक इंपॉर्टेंट है अगर किसी ने बहुत सही ट्रांसलेशन किया है किसी लिटरेरी वर्क का देर ऑल्सो यू गेट दिस इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन सा अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड इट इज गिवन फॉर 24 फोर वर्क ट्वेंटी फोर अलग अलग लैंग्वेजेस है तो हर एक के लिए एक हर साल एक अवार्ड दिया जाता है समन हु इज डूइंग बेस्ट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड कोई पोइट्री में अच्छा कर रहा रहेगा कोई ऐसे में अच्छा कर रहा रहेगा कोई बुक्स में अच्छा कर रहा रहेगा तो वी सिलेक्ट वन फ्रॉम ईच लैंग्वेज तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए अलॉन्ग विद दिस अदर दैन साहित्य अकेडमी अवार्ड साहित्य अकेडमी ऑल्सो गिव्स वेरियस अवार्ड जैसे बाल साहित्य पुरस्कार युवा पुरस्कार हु इज अंडर द एज ऑफ थर्टी फाइव तो यहाँ वहाँ फोर्टी था यहाँ थर्टी फाइव है नेक्स्ट इज भाषा सम्मान इज ऑल्सो गिवन मतलब बेसिकली इट इज एन इम्पॉर्टेंट अक्नोलेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू लैंग्वेज मतलब इसको फॉर्मुली रिकग्नाइज नहीं किया गया है बट इट इज एन अवार्ड विच इज गिवन टू Uh, recognize the contribution to a specific language and we have fellowship which is given under bharatiya uh, 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 <coughs> under sahitya academy organization so we have sahitya academy awards bhi hai 
along with it we have bal uh, <coughs> bal sahitya puraskar we have yuva puraskar and we have bhasha samman award which is given to someone who is uh, doing exceptionally good work for contribution of language or for promotion of that language his contribution are recognized to so, ek important fact aapko pata chahiye next is sahitya academy as i have told you it is a government organization under ministry of culture and it was founded in 1954 and uh, which comes under ministry of culture ke under aata hai and uh, it's it is supported by government of india and majorly focuses on producing journal books and one of the important uh, uh, initiative is encyclopedia of indian literature ek important in ka ek initiative hai book format mein aapko pata chahiye theek hai so uh, bharat uh, sahitya academy is clear ministry of culture ke under aata hai 1954 mein establish hua tha and isko national uh, 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 national academy of letters bhi bolte hain theek hai next is civilian awards yahan important hai kyunki recently civilian awards mein which was given was bharat bharat ratna was given to five person this time which was one of the highest time diya hai and it is one of the highest civilian award which was instituted in 1954 ye kab establish hua 1954 mein and any person without any distinction matlab uh, against any uh, what do you say मतलब यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है एंड इट इज गिवन टू रिकॉग्नाइज द एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडेवर तो किसी भी फील्ड में इफ समन हैज डन एक्सेप्शनली गुड वर्क यू गिव दिस अवार्ड ठीक है अब ये रिकमेंडेशन किसका लगता है इट इज रिकमेंडेड बाई प्राइम मिनिस्टर एंड इट द रिकमेंडेशन आर सेंट टू सेंट टू प्रेसिडेंट एंड नो फॉर्मल रिकमेंडेशन आर नेसेसरी तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड टू प्रेसिडेंट ठीक है and one more important thing earlier it was seen ki government ke hi documents mein diya gaya tha ki maximum 3 de sakta hai year mein lekin it is wrong now we have seen that this year we have given to 5 year 5 person and before election we might see one or two more people added to it and isme kya diya jata hai you have a sanat a certificate and a medal milta hai jo main aage discuss karunga and here you are not given any monetary benefits so it's important hai monetary benefits nahi hai but you get a leaf people leaf with a sun in and a devnagari mein bharat लिखा हुआ मिलता है यू गेट अडिलियन उसका मिनियचर भी मिलता है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं तो एक इंपॉर्टेंट है समवन हु हैज डन एक्सेप्शनली गुड वर्क इन द फील्ड इन द रिस्पेक्टिव ह्यूमन एंडेवर उनको ये अवार्ड दिया जाता है कौन देता है प्रेसिडेंट देता है किसका रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन में यू हैव नेक्स्ट इज फर्स्ट अवार्ड किसको दिया गया था फर्स्ट अवार्ड सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन वी दिस अवार्ड वर गिवन टू 5% एंड एम एस स्वामीनाथन वाज द लेटेस्ट पर्सन हु वाज गिवन दिस अवार्ड टोटल 50 थ्री पर्सन को अभी तक इसको दिया गया है एंड दिस माइट इंक्रीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट आर द एंटाइटलमेंट्स टू भारत रत्न जो भी विनर्स है या बॉडीज है उनको क्या क्या मिलता है यू गेट अ मेडिलियन एंड अ मेनिएचर व्हाट यू से उसका uh, जो मिलता है लीफ मिलता है तो वो एक मिलता है सेकेंडली यू गेट अ सनद और अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू आर ट्रीटेड एज स्टेट गेस्ट विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया इंडियन मिशन अब्रॉड रिक्वेस्ट टू फैसिलिटेट रेसिपेंट वेन रिक्वेस्टेड नेक्स्ट इज एंटाइटलमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे गेट अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे आर ट्रीटेड एज वोट यू से एज अ स्टेट गेस्ट उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है उनको सनद मिलती है एंड दे आर प्लेस सेवेंथ इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट नॉट एक्जैक्टली सेवन बट सेवन ए इफ यू सी होल्डर्स ऑफ भारत रत्न सबसे ऊपर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गवर्नर्स फॉर्मर प्रेसिडेंट्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस सिक्स पर है सेवन पर कैबिनेट मिनिस्टर्स है ये सारे पर्सन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनके नीचे वी हैव भारत रत्न डेकोरेशन तो जिनको जिनको भारत रत्न मिला है एंड इफ यू सी भारत रत्न में हाउ इट इज इट इज अ ब्रॉन्स पीपल लीव एंड इन द सेंटर यू हैव सन यहाँ यू विल फाइंड गिव मे अट यहाँ यू विल फाइंड सन एंड देवनागरी में भारत रत्न लिखा हुआ है तो दिस इज इम्पॉर्टेंट ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज इफ यू सी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड एवरी वोट यू से एवरी ईयर ऑन द ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस Uh, we have announces various award jaise padma vibhushan padma bhushan and padma shri award uh, uh, announce karti hai so you should know about it so basically padma awards were again instituted in 1954 and it is given on the occasion of republic day theek hai except during 1978 79 and 1993 to 1997 ye uske waqt because of certain emergency uh, uh, not emergency but due to, due to certain conditions uh, this were not awarded uh, 78 79 and between 93 to 97 ye award nahi gaya 
देते हैं एंड इसमें भी यू हैव थ्री कैटेगरीज पद्म विभूषण एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए नेक्स्ट वी हैव पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग सर्विस ऑफ द हाइस्ट ऑर्डर एंड पद्मश्री फॉर डिस्टिंग डिस्टिंग सर्विस तो ये इंपॉर्टेंट है ये तीन कैटेगरीज पता चाहिए सबसे ऊपर आता है विभूषण भूषण एंड श्री तो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता चाहिए एंड यूजली इट इज नॉट गिवन पोस्ट ह्यूमसली बट रिसेंटली अगर आप लास्ट अवार्ड देखोगे तो पोस्ट ह्यूमसली दिया जाता है एंड इफ समन हैज गॉट पद्मश्री एंड पद्म भूषण देना है उनको तो देर हैज टू बी गैप ऑफ फाइव ईयर्स लेकिन इन सर्टन सिचुएशन द गवर्नमेंट कैन चेंज दिस क्राइटेरियाज ऑल्सो तो अगर आपको पद्मश्री मिलता है एंड आपको पद्म विभूषण देना है तो यूजली फाइव ईयर्स का गैप चाहिए सेकेंडली वॉट द पर्सन गेट इज दे गेट अ सनद एंड मतलब इसमें भी कैश अवार्ड नहीं है दे गेट अ मेडल एंड वोड यू से एक सर्टिफिकेट मिलता है टोटल एवरी ईयर इट शुड बी टोटल अवार्ड ई आर वन ट्वेंटी होते हैं इट शुड नॉट बी मोर देन वन ट्वेंटी एक्सक्लू including NRIs and OCIs and and posthumously तो अगर आप लास्ट देखो तो 132 के आसपास लोगों को दिया गया था लिविंग 120 है लेकिन NRIs and extra जो हम कंसिडर करते हैं पोस्ट ह्यूमसली जिसको दिया है दीज आर मतलब उनका नंबर ज्यादा है तो इसलिए 132 के पास गया लेकिन लिविंग इंडियन पर्सन के लिए ये नंबर रिस्ट्रिक्ट किया गया है 120 को ठीक है ठीक है अब ये एक इंपॉर्टेंट है द दिस टाइटल्स कैन नॉट बी यूज एज प्रीफिक्स और सफिक्स में यूज नहीं कर सकते एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता चाहिए ठीक है सो थिंग्स आर क्लियर अब एलिजिबिलिटी सेम एक इंपॉर्टेंट है यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए गवर्नमेंट सर्वेट इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद पी एस यू एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड तो गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट हु आर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड इसमें क्या है वी हैव पदमा अवार्ड कमिटी विच इज सेटअप बाय प्राइम मिनिस्टर तो इसमें मेजरली ये कमिटी एवरी ईयर प्राइम मिनिस्टर सेट करता है एंड इट इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी एंड यू हैव मेंबर्स ऑफ होम सेक्रेटरी सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट एंड सिक्स एमिनेंट पर्सन होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं तो एक सिलेक्शन कमेटी है एंड दे रिकमेंड टू डू टू द प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट ठीक आपको मतलब वो पहले प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करती है देन इट इज रिकमेंडेड टू प्रेसिडेंट नेक्स्ट आता है गैलेंट्री अवार्ड्स तो गैलेंट्री अवार्ड्स में वी हैव वॉर टाइम अवार्ड्स एंड वी हैव पीस टाइम अवार्ड्स तो तीन इंपॉर्टेंट है एवरी ईयर प्रेसिडेंट अवार्ड्स दी गैलेंट्री अवार्ड्स टू टाइम्स एक है रिपब्लिक डे के दिन एंड एक है इंडिपेंडेंस डे के दिन तो दो बार ये अवार्ड होते हैं ये फैक्ट आपको जानना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा दो बार हो सकता है तो गैलेंट्री अवार्ड्स आर टू टाइम्स बेसिकली एस्टेब्लिश कब हुए थे uh, मतलब नाइनटीन uh, में एस्टेब्लिश हुए थे लेकिन रेस्ट्रोस्पेक्टिव टाइम से हम देखे देते आ रहे हैं इसमें वी हैव वॉर टाइम में वॉर टाइम में सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जा सकता है वो परमवीर चक्र दिया जा सकता है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है अभी तक वी हैव बीन इट हैज बीन गिवन टू ओनली 21 परसेंट विक्रम बत्रा जो कारगिल वॉर में थे द लास्ट पर्सन टू गेट वॉज विक्रम बत्रा एक इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट वॉज सोमनाथ शर्मा जिनको मिला था एंड दे हैड डन इमेंसली गुड वर्क फॉर आर कंट्री फाइटिंग एंड लेड द लाइफ ड्यूरिंग वॉर तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए आउट ऑफ द ट्वेंटी फोर अवार्ड इज फोर्टीन वेर मोस्टली पोस्ट ह्यूमस मतलब आफ्टर दे आर सेक्रीफाइस टू द इंडिया उनको मिला है तो एक इंपॉर्टेंट है चीज आपको पता चाहिए इफ यू सी हियर यू विल फाइंड दिस मतलब ये पर्पल रिबन के साथ आता है कंप्लीटली पर्पल रिबन आइडेंटिफाई कैसे करोगे तो पर्पल रिबन वी हैव देन आफ्टर दैट वॉर टाइम में देर टू अदर अवार्ड्स महावीर चक्र एंड वीर चक्र ठीक है महावीर चक्र इज सेकेंड हाइस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इन इंडिया एंड अवॉर्डेड टू मतलब द हाइस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन गैलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एमी ऑन लैंड सी एंड एयर मेजरली ये सारे जो ये मेजरली अगर हम परमवीर की चक्र की बात करें तो तो मेजरली आर्मी को मिला है एंड वन वन पर्सन फ्रॉम आई थिंक सो एयर फोर्स ही हैज गॉट दिस अवार्ड तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए ठीक है देन इज वीर चक्र द थर्ड हाइएस्ट इन इंडिया एक इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग वॉर टाइम अब पीस टाइम में यू हैव द अदर थ्री अवार्ड दैट इज अशोका चक्र हाइएस्ट है पीस टाइम में कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र एक इंपॉर्टेंट चीज है इन 1952 में कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे तो ये पीस टाइम के अवार्ड्स है रिसेंटली अगर आप न्यूज आर्टिकल देखो तो यू विल फाइंड द अवार्ड्स गिवन टू वेरियस पर्सनल्स एंड दिस आर मेजरली कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब इसको होस्ट करता है दो टाइम दिया जाता है एंड प्रेसिडेंट गिव दिस अवार्ड्स नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम दैट दिस रिसेंटली वी हैड आल्सो स्टार्टेड अ इनिशिएटिव दैट इज प्रोजेक्ट वीर गाता इनिशिएटिव व्हिच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मतलब 
here what is done is the highest valor of our soldiers are being taught in the the awareness generation is done in the at the school level to to spark uh, uh, patriotism and civic consciousness among them to school mein jaake what we do is we tell the great work by, done by these awardees how they how did they uh, fight enemies and what work they have done in the time of crisis kaise kiya tha uh, this is done and a storytelling competition hoti hai in the school with respect to uh, uh, with respect to these great war ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज पुलिस अवार्ड्स आर आल्सो गिवन बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे में भी दीज अवार्ड्स आर गिवन देयर आर फोर टाइप्स ऑफ अवार्ड फर्स्ट इज प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री फॉर हाईएस्ट ऑनर फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए कौन सा मिलता है अवार्ड प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री मिलता है देन पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अगेन रिकॉग्नाइजेस द ब्रेवरी हाईएस्ट प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री होता है उसके नीचे पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री देन वी हैव प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस वो एज डन एक्सेप्शनल गुड वर्क इन द एंटायर सर्विस तो उनको डिस्टिंग uh, सर्विस के लिए मिलता है पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस उनके लिए एक अलग अवार्ड मिलता है तो वी हैव फोर पुलिस अवार्ड्स व्हिच इज गिवन बाय प्रेसिडेंट फर्स्ट इज प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री देन वी हैव मेरिटोरियस सर्विस के लिए एंड डिस्टिंग सर्विस के लिए ठीक है रिसेंटली अगर आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर मोदी Awarded creators also, ठीक है तो ये first time हुआ तो definitely you can expect a question. Creator award basically किसको दिया गया था It was given in ट्वेंटी categories में ये award दिया गया था including थ्री international creators को भी award मिला था There were various creators जैसे technology creator, then we had educational, uh, spiritual, uh, बहुत सारे travel uh, uh, vlog, the best creators, उनके लिए important uh, creator दिया था gaming के लिए दिया था Indirectly what we are trying to do is we are trying to promote creativity which is happening at uh, Uh, in the online field and uh, 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 and apart from this uh, this award aapko ek important hai are constituted under ministry of electronic and information technology where host matlab majorly inke under aata hai and prime minister modi gave this award this year so this was the first time these award were given and not just indians but international creators were also recognized in 20 categories theek hai next is indira gandhi peace award indira gandhi peace uh, prize uh, agar aap dekhoge to there was टू न्यूज आर्टिकल ये है न्यूज आर्टिकल नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड देन अगेन डिसम्बर अली अबू अवार्ड हो गया एंड डैनियल बेरनोनियन इनको दिया गया था सो so बेसिकली हमें नाम से ज्यादा वॉट इज इंपॉर्टेंट इज वॉट आर दीज अवार्ड किसने स्टैब्लिश किए हैं सो दीज दीज अवार्ड वेर स्टैब्लिश बाई इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इन्होंने स्टैब्लिश किए गए हैं सेकेंडली इट इज इन द मेमोरी ऑफ इंदिरा गांधी एंड हर वर्क टू प्रोमोट पीस कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड मेजरली मतलब मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस दिस ट्रस्ट ऑल्सो फोकस ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिकेशन पर भी ये काम करती है इंदिरा गांधी ट्रस्ट सो बेसिकली पीस प्राइज इज समन हु इज वर्क इन वर्किंग इन द पीस ऑफ मतलब वर्किंग इन द फील्ड ऑफ पीस डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन उनको ये अवार्ड दिया जाता है सो आई होप आपको सारे अवार्ड्स के बारे में ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड ऑल दिस अवार्ड्स आर इंपॉर्टेंट दिस ईयर यू पी हर बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू कंप्लीट अगेन रीड दिस अवार्ड इन अवार्ड्स के बारे में फिर से पढ़िए गेट ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस लेक्चर हियर व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रिसर्च कंटेंट फ्रॉम मोर देन 5 टू 6 सोर्सेस इट इज नॉट जस्ट मतलब मतलब एंड वी हैव कंपाइल्ड आल्सो मल्टीपल चीजें एक साथ जिससे आपको एक आईडिया आ जाएगा अब ये नव नव लेखन अवार्ड इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर बट लेकिन अगर भारतीय ज्ञानपीठ देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली और क्या अवार्ड्स देता है वो भी पता चाहिए क्योंकि यूपीएससी वुड आस्क यू सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉडीज With respect to international financial organizations, so हम कुछ important bodies discuss करने वाले हैं जो news में है So if you see news में कौन से कौन से bodies हैं अगर आप news articles follow कर रहे हो तो आपको लगेगा Asian Development Bank बहुत news में है Recently With respect to when India called for reform in multilateral uh, development banks, है उसके reforms में बात की where Asian Development Bank also said that we need in we need reforms with respect to multilateral uh, जितने भी development banks है such as IMF, World Bank, they also said we need reforms in it. Secondly, uh, India and Asian Development Bank is going to set up a hub for climate change and uh, health uh, in Delhi. तो ये एक important है. Next is ADB again one of the news was it forecasted कि India का कितना growth रेट है ये फोरकास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है कि ये 
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना सेकेंडली एज आई सेड दैट एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड था उन्होंने भी बोला इंडिया दे आर रेडी टू प्ले आर पार्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टी डायमेंशनल मल्टी लेटर डेवलपमेंट बैंक में रिफॉर्म्स में वो काम करेंगे इफ यू रेड ऑल द आर्टिकल्स जहां ये आर्टिकल था विद रिस्पेक्ट टू वेयर द हेड ऑफ एम डी बी सेड दे आर रेडी टू रिफॉर्म इट इट दिस और इन दिस आर्टिकल देर वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनिशियटिव विच वॉज लॉन्च बाई ए डी वी दैट इज इनोवेटिव फाइनेंस फेसिलिटी इनोवेटिव फाइनेंस फेसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसेफिक इन एशिया एंड पैसेफिक ये देख सकते हो आप यहाँ इनोवेटिव क्लाइमेट फेसिलिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक एक इंपॉर्टेंट है तो इस परस्पेक्टिव से भी आपको जानना जरूरी ही है क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसका इनिशिएटिव है ये किसका इनिशिएटिव है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एडीवी के अंदर ये सारी चीजें पता चाहिए तो आपका काम ये नहीं है कि सिर्फ इस टॉपिक के बारे में जाने हमारा रोल है एडीबी हम कवर करेंगे एडीबी के साथ वील ऑल्सो फोकस ऑन ऑल द अदर इनिशियटिव जैसे ये है ठीक है नेक्स्ट इज इफ यू गोइंग टू द डिटेल्स अब एडीबी पढ़ना जरूरी है फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू नो अबाउट एडीबी कब एस्टेब्लिश हुआ था 1990 90 Uh, 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड इट इज एशिया डेवलपमेंट बैंक विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट टू ऑल द एशिया पैसिफिक कंट्रीज एंड इसके कितने मेंबर्स है 68 एट मेंबर्स है ठीक है ठीक है एंड आर द मेंबर्स ओनली फ्रॉम एशिया पैसिफिक नो देर आर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम एशिया पैसिफिक भी इसके मेंबर्स है ये आपको पता चाहिए यूएस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स दो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए एंड वॉट इज द एम ऑफ मेन एम ऑफ एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको पता चाहिए इज इज टूवर्ड्स फोस्टरिंग प्रॉस्परस इंक्लूसिव रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल एशिया पैसेफिक तो इट फोकस ऑन एशिया पैसेफिक दो एशियन डेवलपमेंट बैंक है बट इट फोकस ऑन एशियन पैसेफिक रीजन एंड इट इज ऑल्सो कमिटेड टू एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी तो इसका role majorly is towards building resilient inclusive sustainable asian pacific region secondly eliminating poverty ek important role hai major stake शेयरहोल्डर्स कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन के मेजर शेयरहोल्डर्स अगर हम देखेंगे जापान एंड यूनाइटेड नेशंस मेजर इसके शेयरहोल्डर है फॉलोड बाय चाइना इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट बैक ये आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है एंड इट ब्रिंग्स टू इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच आर ऑलवेज इन न्यूज अगर आप देखोगे एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एक रिपोर्ट रहेगा न्यूज में रहेगा जहां इट वुड बी रेगुलरली ब्रिंगिंग आउट विथ रिस्पेक्ट टू एशियन इकोनॉमीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एंड वॉट नीड्स टू बी डन सेकेंडली इट वुड ऑल्सो इट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट एशियन बॉन्ड मार्केट एशियन बॉन्ड मार्केट नाम का एक रिपोर्ट इज ऑल्सो ब्रॉट आउट बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक नेक्स्ट इज कमिंग बैक टू वॉट इज दिस इनिशियटिव कौन सा इनिशियटिव इन innovative finance facility for climate in asia and pacific basically what is this it is a multi donor financing partnership facility with a goal of scaling up finance for accelerating actions against climate change in asia and pacific so basically it is a financial facility and through this financial facility adb kya kar raha hai jo bhi matlab what we are trying to do is this uh, this partners of this uh, uh, innovative finance uh, facility will provide guarantee for part of adb sovereign loan portfolio to enable adb to free up capital to increase lending for क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी पोर्टफोलियो रहेगा वो वो जो उसकी गारंटी रहेगा वो ये फैसिलिटी देने वाली है सो बेसिकली एडीबी कैन गिव फंड्स विदाउट एनी टेंशन बिकॉज इसकी गारंटी कौन लेगा ये फैसिलिटी लेगा इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसेफिक ये फैसिलिटी लेगा विच वुड हेल्प अस गिव गारंटी टू द लोन्स विच एडीबी वुड बी गिवन एडीबी वुड बी गिविन टू कंट्रीज to deal with climate change so ye facility ke bare mein aapko janna zaruri hai next is if you see uh, adb aur ek reasons ke wajah se news mein tha that adb is planning to give issue rupee dominated bonds rupee dominated bonds issue karna chahta hai similarly 2021 mein bhi adb release मसाला बॉन्ड्स अब जब ये दो टर्म्स न्यूज में आ रहे हैं तो आपका रोल है कि इसके डिटेल्स में जानना जरूरी है मसाला बॉन्ड्स क्या होता है बेसिकली दीज आर रूपी डोमिनेटेड बॉम्ब्स इशूड बाय फॉर्म आउटसाइड ऑफ इंडिया तो ये बॉन्ड्स कहाँ रिलीज होता है आउटसाइड ऑफ इंडिया इन वेरियस एक्सचेंजेस रिलीज होते हैं बट दे आर रूपी डोमिनेटेड इस पर जो इंटरेस्ट रहेगा वो रूपी मतलब uh, मतलब जो भी इसका ट्रांजेक्शन होगा वो भी ऑन रूपी बेसिस तो एक इंपॉर्टेंट है एंड मतलब इट कैन भी इशूड बाय बोथ गवर्नमेंट मल्टी मल्टी डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइवेट businesses 
कोई भी रिलीज कर सकता है जैसे अगर हम फॉरेन कंट्री में कोई लोन उठाना चाहते हैं एंड तो उसको रुपी डोमिनेटेड अगर हमने बॉन्ड्स रिलीज कर दिए कि इस इसका अगर इफ इंडिया मतलब इफ रिलायंस वॉन्ट टू इशू मतलब वॉन्ट टू रेज सर्टन मनी इट वुड इशू कि अगर आप ये बॉन्ड हम से लोगे तो इस पर हंड्रेड रुपीज मिलेगा आपको प्लस टेन रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा तो ये आपको पता चाहिए कि जो फाइनल अमाउंट होगा इट वुड नॉट बी इन डॉलर्स बट इट वुड बी ऑन इन रुपीज तो एक इंपॉर्टेंट है तो इंडियंस के लिए इसका फायदा क्या है कि वी वी वुड वी वुड बी मतलब एक्सकेपिंग आर सेल्फ और रिलीविंग आर सेल्फ फ्रॉम डॉलर फ्लक्चुएशन ठीक है तो यहाँ क्या होगा रुपी बेस्ड होगा तो हमारे लिए टेंशन नहीं है तो उस परस्पेक्टिव से आपको मसाला बॉन्ड पता चाहिए एंड बेसिकली uh, मसाला क्यों दिया है क्योंकि मतलब मतलब विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इज नोन फॉर स्पाइसिस तो उस परस्पेक्टिव से ये uh, ये कॉन्सेप्ट लाया है मसाला बॉन्ड वी ऑल्सो हैव महाराजा बॉन्ड महाराजा बॉन्ड क्या है इट इज अ रूमी डोमिनेटेड बॉन्ड इशूड बाय वर्ल्ड बैंक फर्स्ट मतलब इसको वर्ल्ड बैंक के आईएफसी उन्होंने रिश्यू किया था विद इन इंडिया तो इसको क्या कहा इशू किया है इशूड इन इंडिया इट तो ये इशूड इन इंडिया है मसाला बॉन्ड इज रेज आउटसाइड तो इट इज इशूड आउटसाइड ये फॉरेन कंट्रीज में इशू किया जाता है वेर एज महाराजा बॉन्ड इज इशूड इन इंडिया ये भी रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड होता है तो उस परस्पेक्टिव से यू शुड नो अबाउट दीज टू इंपॉर्टेंट बैंक बॉन्ड्स नेक्स्ट इज जब हम जी देख रहे हैं तो एफ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको पता चाहिए एंड जी ट्वेंटी सेट दैट आई एम एफ एंड एफ एस बी ने क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड देव डन गुड गुड वर्क एंड देव ब्रॉट आउट रेगुलेशन फ्रेमवर्क रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसी एंड द कंट्री शुड फॉलो इट जी ट्वेंटी में पास किया गया था तो यू शुड नो अबाउट एफ एस बी वॉट इज एफ एस बी बेसिकली एफ एस बी इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएटेड विद स्विज लॉस एंड मेक्स रिकमेंडेशन अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम सो बेसिकली एक एक रिकमेंडरी बॉडी है एट द ग्लोबल लेवल कब एस्टैब्लिश हुई थी टू में एस्टैब्लिश हुई थी आफ्टर जी लंदन में एंड इट इज नोन एज सक्सेसर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम था उसका ही अपग्रेडेड वर्जन इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इसके मेंबर्स कितने हैं अभी 68 एट मेंबर्स हैं ऑल द जी ट्वेंटी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट एफ एस एफ एस एफ के जो अर्लियर मेंबर्स थे वो भी पार्ट है यूरोपियन कमीशन भी पार्ट है ये कहाँ होस्टेड है एंड फंडेड है इट इज होस्टेड एंड फंडेड एट ब्यूरो बैंक ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जहां बेजल स्विट्जरलैंड में है वहां ये बेस्ड है ये आपको पता चाहिए मेजरली फंक्शन क्या है जो भी ग्लोबल लेवल पर वनरेबिलिटीज है उसको आइडेंटिफाई करना उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाना एक कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाना विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रेगुलेशन इट गिवस पॉलिसी गाइडलाइंस टू ऑल द कंट्रीज तो ये मेजर रोल है टू ब्रिंग कोलेबरेशन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रेगुलेशन अक्रॉस कंट्री टू आइडेंटिफाई वलनेबिलिटीज एंड गिव सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ये एक इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट क्योंकि इंडिया इज पार्ट ऑफ जी ट्वेंटी तो इंडिया इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड एंड इट ऑल्सो फोकस ऑन कॉर्डिनेटिंग बिथवीन इंटरनेशनल बॉडीज फॉर बेटर पॉलिसी डेवलपमेंट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता चाहिए जैसे हमने देखा इट इज इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर इज एट बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर हमने ऑलरेडी देखा बेजल स्विट्जरलैंड में इसके 63 थ्री मेंबर्स है एंड वॉट इज द रोल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट बॉडी the main aim of this bank for international settlement is to support central bank pursuit for monetary and financial stability through international cooperation to jo central bank ka jo main role hai is stability in monetary policy stability ensure karna financial stability ensure karna ye kaise karenge iska through international cooperation karna ye ek important initiative hai important role hai of a bank of international settlement and it also act as a bank for central banks it also act as a bank for central banks so majorly what it does is it ensures cooperation between various banks to ensure that there is monetary uh, and financial stability across uh, various central banks ek important aspect aapko pata chahiye iske major functions kya hai first is monetary policy so it gives monetary policy guidance guidelines to various central banks next is fiscal stability ke liye ye focus karta hai global financial system mein there should be financial stability to uske liye ye work karta hai and third and most important role is banking supervision karta hai how does it focuses on banking supervision because it host an important organization important committee host karta hai that is basel committee on banking supervision which which formulates banking standards to so banking standards जो जो बेसल नॉर्म्स है हमारे कि एवरी बैंक कितना टायर वन कैपिटल चाहिए कितना टायर टू कैपिटल उन्होंने सेट करना चाहिए जो बैंकिंग सुपरविजन फ्रेमवर्क क्या चाहिए ये किसके अंडर आता है 
ये बैंक ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर आता है उसके अंदर एक कमिटी है दैट इज बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन दैट लेज डाउन दिस स्टैंडर्ड सो ये आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज एज वी आर लुकिंग इन टू एफ एस बी एंड बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन यू शुड नो दैट ग्लोबली देर आर थर्टी बैंक और थर्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर बीन विच आर बीन कैटेगराइज एज ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक ये ऐसे बैंक है विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक एंड विच के नॉट फेल विच के नॉट फेल एंड इफ दे फेल द एंटायर द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड वुड कोलैप्स तो ऐसे बैंक को आइडेंटिफाई करना एंड टू हैव एक्स्ट्रा प्रिकॉशन विद रिस्पेक्ट टू दैट द एफ एस बी हैज नॉमिनेटेड एफ एस बी हैज सिलेक्टेड कितने बैंक एफ एस बी है सिलेक्टेड थर्टी बैंक ये सिलेक्शन कौन करता है एफ एस बी है बेस्ड ऑन कंसल्टेशन विद बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ये दोनों मिलकर सिलेक्ट करते हैं ऐसे थर्टी बैंक आइडेंटिफाई करते हैं एंड वी हैव टू बी एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस विद रिस्पेक्ट टू दैट एंड ये ये फाइनल लिस्ट एफ एस बी निकालता है इन कंसल्टेशन विद बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन कहाँ है ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बी आई एस के अंडर सेटअप होती है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एज आई टोल्ड यू द एम ऑफ दिस इज for regulation supervision and supervision and practices of banks across world worldwide to iska aim kya hai strengthen karna regulation of all the banks across uh, the world so that they do not fall isliye hum basel norms ke under bhi ask banks to keep certain amount of capital as tier 1 and tier 2 capital so that they can be used during emergency to so basel committee on banking supervision ka aim ye hai to strengthen strengthen the regulation supervision and practices of banks worldwide founded in 1974 headquarter कहाँ हेड मैंने पहले ही बताया बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बी आई एस के अंडर है बेजल स्विट्जरलैंड तो ये कनेक्शन आपको पता चाहिए कनेक्शन हमने एफ एस बी देखा था एफ एस बी कहाँ है एफ एस बी एट बी आई एस है बी आई एस जब हमने देखा बी आई एस के अंडर देर इज वन मोर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बैंक दैट इज बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ये आपको पता चाहिए एंड बी एफ एस बी अलॉन्ग विद दिस कमिटी ब्रिंग्स आउट लिस्ट ऑफ ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक इंडिया ऑल्सो ब्रिंग्स Out similar list that is domestically domestic systemically systemically important banks. ये yeah, similarly ये yeah, India का link list है कौन निकालता है RBI निकालता है and based on the कि uh, ऐसा banks if they fail that would create a collapse of our financial system and to protect such such banks we have brought out a list of Uh, uh, domestic systemically important banks and this is based on their size their interconnectedness the lack of readily available substitutes and complexity ye sab factors identify karke we have uh, uh, brought out a list and ye list mein teen important banks hai aapko pata chahiye sbi icici icici and hdfc ye teen domestically systemically important banks hai and for them rbi has given guidelines ki aapko additional ek kuch amount aapko side mein rakhna padega so that in case of any emergency you are saved you are saved and you have an option to utilize this jo bhi aapne side mein paisa nikala hai in in case of emergency and you cannot fail because if you fail that the entire system would fail uh, entire economic system would fail so to avoid that we have identified these banks and we have told them ki you have to be extra cautious you have to keep certain amount of your deposit as a capital uh, as a reserve capital so that you can use it during emergency time next is jab bhi hum financial stability uh, humne financial uh, stability board dekha india also brings out rbi also brings out a report with respect to financial stability report uh, rbi nikalta hai uh, and this is कितने दिनों में निकालते हैं एवरी सिक्स मंथ्स हाफ ईयरली रिपोर्ट है विच इज ब्रॉट आउट बाय आरबीआई एंड व्हाट दिस रिपोर्ट सेज इज ये क्या दर्शाता है इट रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ एफएसडीसी कि कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ आर इकोनॉमिक सिस्टम overall economic system and this uh, is an output with respect to jo bhi fsdc mein uh, discuss hota hai fsdc kya hai financial stability development council hai jo hum aage dekhenge jo financial ye jo council ka jo bhi ek collective assessment hai of the economy that is brought out through this report financial stability report ki what is the situation of uh, uh, in india with respect to financial stability kitne nps hai कितना रिस्क है क्या क्या एक्सटर्नल वलनेबिलिटीज है इंटरनल वलनेबिलिटीज है तो ये रिपोर्ट निकाला निकाला जाता है बाय आर 
गया एंड इट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ एफ एस डी सी एक इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली निकलता है वॉट इज एफ एस डी सी एफ एस डी सी पहले देखेंगे अगर न्यूज में पी आई बी में देखोगे तो एफ एस डी सी न्यूज में है हमेशा एक न्यूज में है बिकॉज दिस बॉडी मीट्स रेगुलरली एंड असेस इज द फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आर इकोनॉमी थ्रू कोलेबरेशन थ्रू मीटिंग ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एफ एस डी सी के बारे में देखेंगे तो फर्स्ट टाइम इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन टू थाउजेंड टेन एंड द एम ऑफ दिस बॉडी इज टू स्ट्रेंदन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनहांसिंग इंटर रेगुलेटरी कोलेबरेशन एंड प्रोमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट तो तीन इंपॉर्टेंट रोल है एक तो स्टेबिलिटी कोलेबरेशन एंड प्रोमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट कोलेबरेशन कैसा है क्योंकि यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर भी पार्ट है यहाँ आर बी आई भी पार्ट है यहाँ मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी पार्ट है वी हैव आई आर डी ए पी एफ आर डी ए सब इसके मेम्बर्स के पार्ट है से भी एक पार्ट है सो दैट इंटर कनेक्टेडनेस होगा एंड कोलेबरेशन होगा एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर होगा इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इट इज शेयर बाई फाइनेंस मिनिस्टर तो इसका हेड कौन है इसका हेड गवर्नमेंट है सो यहाँ गवर्नमेंट भी है विच लुक्स इन टू फिजिकल पॉलिसी यहाँ आर बी आई है विच लुक्स इन टू मॉनिटरी पॉलिसी वी हैव फाइनेंस secretaries of department of economic affairs secretary of department of financial services chief economic advisor sebi ka chairman hai insurance regulatory development authority ka chairman hai pension uh, uh, fund regulatory uh, development authority ka bhi head hai so based on their assessment what we do is fsdc ke assessment par fsdc ke assessment par we have financial stability report which is brought out by rbi ek important fact aapko pata chahiye next is aaj ke session mein humne kya dekha humne asian development bank dekha humne FSB देखा हमने FSB के साथ बैंक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट देखा हमने बैंक फॉर बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन देखा We also looked into system, uh, globally systemically important banks, which is brought out. This list is brought out by FSB on recommendation of Basel Committee on Banking Supervision. We have globally uh, domestic systemically important banks. We have covered so many many topics. We have seen FSDC. We have seen FSDC. Okay. So what we have done is we have interlinked so many topics at one place. And along with it, RBI. You should know that RBI. हाफ ईयरली एंड एक क्वार्टरली रिपोर्ट निकालता है एंड कुछ एनुअली भी निकालता है हाफ ईयरली देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली है मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट हाफ ईयरली है रिपोर्ट ऑन फाइनेंस फॉरन फॉरन एक्सचेंज तो ये भी हाफ ईयरली है क्वार्टरली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड ये क्वार्टरली निकालता है तो ये भी जानना जरूरी है कि आर बी आई कौन से ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली रिपोर्ट्स निकालता है बिकॉज यूपीएससी माई टास्क यू क्वेश्चन क्योंकि ये सारे रिपोर्ट्स न्यूज में होते हैं एवरी सिक्स मंथ यूल फाइंड दिस रिपोर्ट इन न्यूज पेपर तो आपको बेसिक्स जानना जरूरी है इसके बारे में ठीक है तो होप यू वॉट एन इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स आपको पता चल गया होगा उसका बेसिक्स कवर किया होगा आपको अच्छा मतलब बेसिक्स भी पॉइंट हमने कवर किए हैं अगर इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व एमसीक्यू यू कैन सोल्व दिस एमसीक्यू फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज चाइना फॉलोड बाय इंडिया ये गलत है लार्जेस्ट इज जापान एंड यूएस से इंडिया फोर्थ है ठीक है मेंबरशिप ऑफ एशियन डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू एशिया नहीं क्योंकि इसमें एशिया पैसिफिक है तो ये भी गलत हो गया हाउ थ्री स्टेटमेंट कैन ठीक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इज होस्टेड बाय एंड फंडेड बाय बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये सही है ये सही है क्या डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स ये कौन देता है इंडिया के लिए आरबीआई एवरी रिस्पेक्टिव बैंक्स देगा एंड uh, ये कौन सा देता है ये ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स देता है ग्लोबली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस तो आंसर इज ओनली वन ओनली वन ओनली वन ओनली वन सो आंसर आपका सी आंसर नहीं है आंसर रहेगा हाउ मेनी स्टेटमेंट हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट सो मार्क कीजिए आपको लग रहा है कि आपने सही आंसर दिया आप जोश जोश में आप क्या करोगे सी मार्क कराओगे क्योंकि आपको लग रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट सही है ओनली थर्ड इज करेक्ट सो आंसर इज ओनली वन इज आंसर इज ओनली वन ओनली वन ओनली वन वन मोर क्वेश्चन ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए pairing based question again 
कोई पूछेगा डिफरेंस बिटवीन बी आई एस या बता पाओगे आंसर क्या है इसका कौन सा गलत है ये कहा है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ये भी बेजल में तो ये गलत है ये सही है राइट सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन डू यू वॉन्ट टू रिवाइज वंस अगेन वंस अगेन ठीक हमने क्या टॉपिक्स किए कैसे लिंक किया मसाला बॉन्ड इज इशूड आउटसाइड इसलिए एडीबी आउटसाइड इशू कर रहा है रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स विच इज इशूड आउटसाइड इसको मसाला बॉन्ड बोलेंगे इफ इट इज दैट रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड इज इफ इट इज इशूड इन इन इंडिया इसको महाराजा बॉन्ड बोलते हैं ठीक है ये डिफरेंस जानना जरूरी है ठीक है ठीक है विथ रेस्पेक्ट टू इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक इसमें क्या करता है ये फैसिलिटी ये ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है इसमें दे प्रोवाइड गारंटी टू एडीबी दैट दे कैन गारंटी टू एडीबी विथ रेस्पेक्ट टू एडीबी डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन्स टू पुअर कंट्रीज विथ रेस्पेक्ट टू रनिंग विथ रेस्पेक्ट टू गिविंग लोन्स टू सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज तो ऐसे प्रोजेक्ट्स फेल होने के ज्यादा चांसेस है तो उसकी गारंटी ये फैसिलिटी देती है तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए आज का सेशन आपको समझ आया क्योंकि हमने स्टार्ट किया एडीबी से एडीबी से स्टार्ट किया बट एडीबी से स्टार्ट करने के बाद वी आल्सो लुक्ड इनटू इनोवेटिव फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर एशिया पैसिफिक ठीक है ठीक है वी आल्सो लुक्ड इनटू एडीबी मसाला बॉन्ड इशू करने वाला है तो मसाला बॉन्ड उसके साथ हमने महाराजा बॉन्ड मसाला बॉन्ड हमने देख लिया हमने मसाला बॉन्ड देख लिया उसके साथ हमने महाराजा बॉन्ड भी कवर कर लिया जब हम एडीबी देख रहे थे अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो हमने देखी इज एफ एस बी एफ एस बी का जब हमने देखा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बी आई एस में है बी आई एस के अंदर वी है बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन हमने देखा कि ये दोनों मिलकर निकालते हैं ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक इंडिया का भी आपको पता चाहिए ये हॉरिजोंटल लिंकेजेस हो गया कि आपको इंडिया का भी डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक पता चाहिए जब हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की बात करते हैं विच लुक इन टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया के लिए वी हैव एफ एस डी सी एफ एस डी सी का असेसमेंट आर बी आई ब्रिंग्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफ एस डी सी इंपॉर्टेंट है एफ एस डी सी सी के क्या क्या तीन एम है एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया कॉर्डिनेशन हो गया एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर हो गया ये तीन है सेकेंडली इसके मेंबर्स कौन है ये भी हमने देख लिया आरबीआई कौन से रिपोर्ट्स हाफ हाफ ईयरली निकालता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज ब्रॉट आउट बाय आरबीआई हाफ ईयरली तो वो भी हमने कवर कर लिया वो भी कवर कर लिया तो वी इफ यू कैन अंडरस्टैंड हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन किया जिससे यू आर एबल टू लिंक एंड गेट द कंटेंट ये सारा न्यूज में है एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली ले रहा हूं आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स न्यूज में हैं हेलो एस्पिरेंट्स जैसे कि आपको पता है पीसी ने मेंस का रिजल्ट डिक्लेअर किया है एंड संकल्प मेंस बैच जो 2023 के स्टूडेंट्स से दे हैव डन अमेजिंगली वेल वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द रिव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लियर किया है बीट वैभव ओशी प्रगति तेजस शशांक हो गया पार्थ लाभ इतने सारे स्टूडेंट्स ने संकल्प मेंस बैच के साथ मेंस को क्लियर किया है दिल बी गिविंग इंटरव्यू एंड द नंबर वन रीजन व्हाई संकल्प मेंस बैच हैज बीन सो इफेक्टिव इज बिकॉज इट फॉलोज द राइट प्रोसेस जब प्रोसेस सही है ना रिजल्ट आएगा मैं हमेशा बोलता था संकल्प मेंस बैच स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम में वी जस्ट डिड नॉट फोकस ऑन द टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज नेसेसरी है इस प्रोग्राम में ट्वेल्थ टेस्ट विथ इवेलुएशन है बट वी फोकस ऑन द कम्प्लीट प्रोसेस इसमें सबसे पहले हमने इंश्योर किया कि आपके कंटेंट पर फोकस किया जाए हमने हर एक टॉपिक पर स्टूडेंट्स का ब्रेन स्टॉमिंग करवाया क्योंकि एग्जाम में सोचना ही है वो सोचने की प्रैक्टिस में हमने करवाई उसके बाद जो भी टॉपिक मेंशन है सिलेबस में विद रिस्पेक्ट टू मेन सिलेबस वो सारे सिखाए उसके अराउंड करंट अफेयर सिखाया एंड वी एंश्योर कि वो खुद अपने नोट्स बनाए क्योंकि नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जितने भी आप हजार टॉपर्स देख रहे हो उनके सबके नोट्स होते हैं विदाउट योर ओन हैंड रिटर्न नोट्स यू के नॉट क्लियर मेंस एग्जामिनेशन एंड वी फोकस ऑन द कंटेंट पार्ट इन अ वेरी रिग्रेस वे उसके बाद आता है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स हमने स्पेशल सेशंस लिए विद रिस्पेक्ट टू टॉपर्स जिन्होंने गाइड किया हर एक सब्जेक्ट के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी जैसे जीएस का आंसर्स कैसे लिखना है जीएस के आंसर्स कैसे लिखना है जीएस के आंसर्स कैसे लिखना है हमने इस पर स्पेसिफिक फोकस दिया एंड लास्ट में वी फोकस ऑन प्रैक्टिस जहां हमने डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स के लिए दिए एंड वी टू ट्वेल्व टेस्ट विच वर गिवन विद इवेलुएशन 
and along with personal mentorship. So it formed the complete process and that is the reason why so many students could crack it through Sankalp Mains batch. It is not just a test series but a complete process. I want you to take our review. As many students have taken my name or as many students have taken the Mains batch, take a review with respect to quality, with respect to quality, with respect to content, you will realize it's a one-stop solution. It is not just a test series but a complete solution. So if you want to complete your Mains preparation then Sankalp is a one-stop solution. To give you example, Example of Abhishek sir, पिछले साल भी उन्होंने while working he joined Sankal mains batch could crack it with 242 rank GS3 में highest number थे इस साल फिर से उन्होंने Sankal mains batch लिया था for revision and for updates इस बार फिर से उनका interview call आया है I would like to tell you एक बार आप हमारे जो students qualify किए उनके reviews देखिए secondly हमारी quality check कीजिए and you'll see a difference in your preparation the first news article, if you can see this, this was September 13th article tha, with respect to ICCR. It is planning to hold Festival of Democracy on 15th of September. Where is it holding? This is Nalanda University, Nalanda, uh, University and Nalanda City. Mein ye hold karne ki kar rahe hai. And who holds this uh, Festival of Democracy? It is uh, held every year on 15th of September and it is known as Vaishali uh, uh, Festival of Democracy, which is uh, celebrated, it is also known as Festival of Democracy, especially Festival of Democracy, which is also celebrated, which celebrate karta hai? ICCR celebrate karta hai. Next is, Nalanda was also in news because if you have seen G20 uh, meeting, mein, when there was a dinner uh, background, mein there, we had an uh, image of Nalanda University, so you have to study from that perspective. Bhi aapko Nalanda okay, very good. Next is, if you have... Uh, 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 अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो यहां आपको लिंकेजेस जानना जरूरी है सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ के भी काम करना ही है आपको यू हैव टू नो ऑल द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे तो ये न्यूज़ आर्टिकल्स में से तीन चीजें आपको पढ़ना जरूरी है फर्स्ट फर्स्ट इज आपको आईसीसीआर पता चाहिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है देन आपको नालंदा यूनिवर्सिटी भी पता चाहिए देन यू शुड नो वैशाली द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इसको वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं तो ये बैकवर्ड लिंकेजेस जानना जरूरी है जब आप ये तीनों टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी एंड यू विल हैव एन ग्रेटर एडवांटेज इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ठीक है क्योंकि यूपीएससी तीन चीजों से एक स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है वो तीन स्टेटमेंट पूछ रहा है and everything is linked. So, you can see that you can see that you can see you need to study everything in detail. Okay? So, if you see ICCR, as I have told you, is that they are going to celebrate a festival of democracy at Nalanda University, showcasing India's tradition, democratic traditions here. Going into the details with respect to ICCR, that is Indian Council for Cultural Research, is it is an autonomous organization of government of India and is involved in global cultural relationship relations. So, maintaining global cultural relationships uh, uh, relations through cultural exchange with other countries and their people. So, what it is involved is in global, India's global cultural relationship maintained karne ke liye important organization hai. Kis ne set up kiya tha? Maulana Abul Kalam Azad ne, who was the first education minister of independent India. He set up this organization. Headquarter ka hai hai? Azad Bhavan. New Delhi mein. and as I have told you cultural diplomacy and cultural relationship maintain karna hai, important organization important role hai of this body. Next is if you see ICCR ke baare mein, it organizes cultural festivals in India and overseas dono jaga observe uh, uh, festivals conduct karta hai. India ka jo bhi art hai, music hai, festivals hai, dances hai, theatres hai, isko portray karta hai. Iske baare mein jankari in India and across the world also it tries to pro portray it and it also administers an important award Jawaharlal Nehru award for international understanding ye ek important award ye uh, organization deti hai every year so you should know about this theek hai ye last it was given in 2009 uske baad nahi diya gaya tha lekin uh, 1965 mein ye establish kiya gaya tha to uh, ye award ke bare mein pata chahiye it brings out six quarterly journals ye unke naam hai uh, and in five different languages five why five different languages because it looks into cultural di diplomacy mein kaam karta hai to india ka jo bhi culture hai usko portray karne ke liye different languages mein ye magazines nikalta hai quarterly magazines nikalta hai to you should know next is as i have told you nalanda university was, was also in news to us perspective so if you see the background was with respect to uh, Nalanda University jo bhi, uh, uh, G20 ke dinner ke wakt, uh, jo background image tha, where uh, uh, Prime Minister Modi and our president was receiving the, uh, the guest so you have to know this with respect to Nalanda University you have to know some basic facts that Nalanda was the first residential university and among the 
among the largest center of learning in ancient world theek hai and it was in matlab iska uh, matlab in the ancient time it was in magad magad area jo abhi presently bihar hai theek hai and uh, it is renowned maha vihara uh, hai maha vihara hai next is located in uh, raj uh, uh, rajgir uh, which is close to patna 90 km far it is also a unesco world heritage site since 20 uh, 2009 and uh, over the मतलब इट इज रेवर्ड बाय महायान बुद्धिज्म ठीक है ठीक है इट इज रेवर्ड बाय महायान बुद्धिज्म एक इंपॉर्टेंट है किसने एस्टेब्लिश किया गया था ये क्वेश्चन आ सकता है कुमार गुप्ता ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन फिफ्थ सेंचुरी बीसी वो एस्टेब्लिश दिस इंपॉर्टेंट बॉडी प्रोमिनेंट रूलर्स हु पोर्ट्रनाइज और हु हेल्प दिस यूनिवर्सिटी वॉज हर्षवर्धना एंड ऑफ कनुज पाला रूलर्स एंड मेनी स्कॉलर पेट्रोनलाइज मैन एंड दीज पेट्रोन पेट्रोनाइज्ड नालंदा यूनिवर्सिटी तो हर्षवर्धना किंग हो गया पाला रूलर्स हो गया इन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया इसको सपोर्ट किया एंड इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद बिख्तियार कोलिज खिलजी ठीक है मोहम्मद मोहम्मद बिख्तियार खिलजी इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया गया था बिकॉज ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द रूट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड आयुर्वेदा तो इस वजह से इसको डिस्ट्रॉय किया गया था तो नालंदा का किसने एस्टेब्लिश किया किसने डिस्ट्रॉय किया कौन से रूलर्स ने इसको सपोर्ट किया पैटर्नाइज किया ये सब इन्फॉर्मेशन प्लेस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कहाँ लोकेटेड है इसके ऊपर हम एक एमसीक्यू लास्ट में देखेंगे लेकिन ये सारी चीजें ठीक है आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज हु आर द फेमस चाइनीज रूलर हु वट यू से सॉरी ये ए है नॉट बी ठीक 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 है नेक्स्ट इज हु आर द फेमस रूलर्स Uh, जो आपको पता चाहिए कि यहाँ जिन्होंने विजिट किया फॉर इन दिस यूनिवर्सिटी वॉज हुन सैंग विजिटेड नालंदा देन इस ये आई सिंह इसके तीन अलग अलग नाम का प्रोनाउंस है लेकिन आई सिंह ये एक इंपॉर्टेंट चाइनीज स्कॉलर थे हु स्टेड इन इंडिया फॉर फोर्टीन ईयर्स उसमें से दस साल वो नालंदा में रहे एंड अलॉन्ग विथ नालंदा ही दिस आई सिंह ऑल्सो स्टेड इन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तो यहाँ भी रहे थे तो जब भी हम नालंदा की बात करते हैं तो ये दो चाइनीज स्कॉलर के बारे में पता चाहिए हु ट्रैवल टू इंडिया एंड स्टेड एंड विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी तो उस परस्पेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है अदर फॉरन विजिटर्स ड्यूरिंग दिस इन द एंशियंट टाइम्स जो न्यूज में होता है जो एनसीआर टी में है उसके बारे में भी आपको पता चाहिए यूर वर्क के नॉट स्टॉप हियर यू शुड नो कि कौन से कौन से फॉरन हमारे यहाँ विजिटर्स आए थे उसमें डेमेकस ये फर्स्ट विजिटर यू कैन कंसिडर थर्ड सेंचुरी बी सी में आए थे बिंदुसरा मौर्यन एम्पायर के वक्त ही विजिटेड एंड ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर टू बिंदुसरा देन मेगास्थिनस विजिटेड ड्यूरिंग थ्री हंड्रेड टू बी सी ठीक है चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में विजिट किया इन्होंने इंडिका बुक लिखी थी ये एक इंपॉर्टेंट है अबाउट चंद्रगुप्ता मौर्य एंड फाइन देन ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता टू ड्यूरिंग 400 हंड्रेड एडी नेक्स्ट इज एंड ही विजिटेड फाइन विजिटेड लुम्बिनी एंड रोड रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम ये उनकी बुक थी देन हुन सैंग जो हमने देखा हु विजिटेड ड्यूरिंग हर्षवर्धना एंड ही रोड द रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड आई सिंह ऑल्सो विजिटेड ड्यूरिंग हर्षवर्धना एंड ही रोड वेरियस बायोग्राफीज ऑन मॉक्स ऑफ इंडिया तो ये ये जब भी हम विजिट की बात करते हैं तो ये एन सी आर टी बेस्ड कंटेंट है एंड यू पी एस सी हैज ऑलवेज आस क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है तो ये पांच एटलीस्ट आपको इनिशियल देर आर वेरियस विजिटर्स ड्यूरिंग मेडिकल टाइम ऑल्सो लेकिन ये एंशियंट टाइम के ये पांच पांच मेजर फॉरन विजिटर्स आपको पता चाहिए दैट इज डेमेकस मेगस्टिनस फाइन हुन सैंग एंड आई सिंह ये पांच आपको पता चाहिए उसमें से जो लास्ट दो थे दे विजिटेड हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी ठीक है नेक्स्ट इज जब भी हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं नालंदा के साथ आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी पता चाहिए दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी कहाँ है विक्रमशिला इट इज ऑल्सो इन हमारे बिहार में ही है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जब भी हम ये देखते हैं उसके साथ आपको विक्रमशिला भी पता चाहिए किसने कब मतलब मेजरली ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश बाय पाला पाला एम्पर धर्म पाला तो इन्होंने एस्टैब्लिश किया गया था व्हेन देर वाज डिक्लाइन इन स्कॉलरशिप एट नालंदा तो तब जाके ये इट वॉज सीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू 
नालंदा यूनिवर्सिटी अगेन इसको भी मोहम्मद बिन खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था अराउंड 1193 में एंड ये एस्टैब्लिश कब हुआ था अराउंड uh, 700 एडी के आसपास इसको एस्टैब्लिश किया गया था एंड इसके बारे में मेजरली इंफॉर्मेशन टिबेटियन सोर्सेज से हमें मिलता है एंड टिबेटियन मॉन्ग के हिस्ट्री uh, से मिलता है एंड इट वॉज अमॉन्ग द फाइव ग्रेट महावियराज ड्यूरिंग दैट पीरियड तो उसमें कौन सा है नालंदा एक था सोमापुरा उदानतापुरा एंड जगदाला ये पांच चार एंड देन वी हैड विक्रमशिला ये पांच महावीराज थे ड्यूरिंग द पाला एम्पायर तो ये उसमें से एक हमारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए यहाँ सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ाए जाते थे फिलोसॉफी ग्रामर मेटाफिजिक्स इंडियन लॉजिक्स वेर टॉट एट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सेकेंडली मेजर लर्निंग वॉज विद रिस्पेक्ट टू बुद्धा बुद्धिस्ट तांत्रा इस टॉपिक पर मेजर लर्निंग थी मेजर यहाँ स्कॉलर्स एमिनेंट स्कॉलर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इज अटीसा दीपानकरा ये एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर था जिनको देन इट देन दिस वाज ही वाज इनवाइटेड टू अदर कंट्रीज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म तो ये ये एक इम्पॉर्टेंट आपको स्कॉलर के बारे में पता चाहिए दैट इज अतिशा दीपानकरा ठीक है अतिशा दीपानकरा नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू जब भी हम नालंदा विक्रमशिला देख रहे हो आपको तक्षशिला अगर आपने देखा नहीं तो आपका यूनिवर्सिटी का पूरा जो आप एम uh, देखोगे वो इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि यूपीएससी तीनों के कंपैरिजन में पूछेगा ठीक है अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखेंगे तो अभी ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर एंड इनिशियली इट वाज अ Uh, it was a it it started as a brahmanical seat of learning and later became a prominent seat of buddhist learning so initially brahman uh, brahmanical seat tha lekin brahmanical learnings par tha then it shifted to buddhist scholarship and uh, a prominent center of buddhist scholarship and buddhist learning theek hai and according to ramana uh, ramayana uh, it was city founded by bharata and ruled by his son uh, taksha to is wajah se takshila iska naam pada hai and uh, next is you should know there is no one ruler who established takshila university there has been a number of rulers and there is no one ruler who destroyed it there were multiple rulers who destroyed it one of the reasons why it became very important because of its geographical position and uh, uh, because it was at the crossroads of many civilizations and it had cosmopolitan character us wajah se bhi yahan learning zyada thi and it became uh, uh, globally also a very important university during that time kyunki it was at the main road of asia uh, and early phase jab bhi bhi europeans kabhi asia mein enter karte the to first thing they would enter or get into is takshila university to us perspective se takshila became an important uh, uh, university huh? and it grew as a, a center of knowledge during mauryan empire and greek ruler during 3rd and 2nd bc and uh, it its decline started during 5th century ad 5th century ad uh, due to the dest uh, destruction by toramana inke destruction ke baad iska decline start hua tha to ye takshila ke bare mein ek important fact aapko pata chahiye yahan bhi uh, subjects which were taught were related to science medicine arts uh, religion uh, secular subjects uh, taught kiye gaye the uh, Uh, and it followed systematic vedic model of learning okay similar to nalanda and vikramshila it had uh, uh, law astronomy reasoning archery astrology was taught in this university so it's important hai. and uh, famous personalities yahan ek important fact hai ki yahan kaun se kaun se famous personalities and students uh, yahan padhe hain uh, panini uh, who is renowned as a sanskrit grammarian yahan padhe the he was a noble teacher here chanakya and kumar lata ये सारे इम्पॉर्टेंट स्टडीड एट टक्शिला एट टक्शिला यूनिवर्सिटी आपको पता चाहिए सेकंड स्टूडेंट्स फेमस स्टूडेंट्स यहाँ किंग पसंदा ऑफ कोसाला हु वाज क्लोज टू गौतम बुद्धा ऑल्सो स्टडीड हियर देन अंगुली माल हु वाज हमने स्टोरी 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 सुनी अंगुली माल की जविका चरक चंद्रगुप्त मौर्य ये सारे स्टडीड हियर ये एक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज चाणक्य वॉज ट्रेन बाय चंद्रगुप्त मौर्य वो स्ट्रेन बाय चाणक्य तो ये इम्पॉर्टेंट है चरक फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन देन जैवक सेलिब्रेटेड फिजिशियन और बुद्धास डॉक्टर ये सारे या इस इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो यू शुड नो कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इम्पॉर्टेंट वोड यू से इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है सो आर रोल इज नॉट जस्ट टू स्टडी नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी देखना है लेकिन उसके साथ हमें विक्रमशिला एंड अगर हमने टक्शिला नहीं देखा तो ये नॉलेज इनकम्प्लीट है यही तो स्टैटिक लिंकेज है यही तो हॉर्जोंटल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन है तो आपको सिर्फ 
तक्ष नालंदा के बारे में जान के जरूरी नहीं है आपको विक्रमशिला एंड तक्षशिला के बारे में भी जानना जरूरी है विक्रमशिला का ग्रोथ क्यों हुआ कौन से एरा में हुआ किसने एस्टैब्लिश किया था ये ये एक इंपॉर्टेंट है कमिंग बैक टू वाई वैशाली वैशाली एक इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ विज महाजनपद तो जो हमारे 16 महाजनपद था उसमें से विज्जी एक इंपॉर्टेंट महाजनपद था विच इज अराउंड बिहार एंड उस एरिया में था उसका कैपिटल वैशाली था एंड देर इज अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सिटी वैशाली सिटी इट इज कंसिडर्ड इट वाज एस्टेब्लिश अराउंड 600 बीसी 599 बीसी एंड कैपिटल वाज वज्जी जो महाजनपद था उसका कैपिटल था एंड द गौतम बुद्ध का वो लास्ट सेरेमन हैपेंड एट वैशाली सेकेंडली सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑल्सो हैपेंड इन वैशाली ये कब हुआ था 383 बीसी में हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध नेक्स्ट इज वैशाली ऑल्सो कंटेन्स बेस्ट प्रिजर्व पिलर्स ऑफ अशोका तो ये भी विथ एशियाटिक लाइन्स ये भी वैशाली में है नेक्स्ट इज महावीरा हु इज ट्वेंटी फोर्थ इन थर्क ऑफ जर्निज्म ऑल्सो लिव्ड टिल ईयर एज ऑफ ट्वेंटी टू ईयर इन दिस इंपॉर्टेंट सिटी तो विथ रिस्पेक्ट टू historically also vaishali is important and is considered as the first institution it is considered the as the birthplace of democracy why it is known as birthplace of democracy main aage bataunga lekin ye aapko janna zaruri hai ki vaishali historically bhi kyun important hai theek hai as we, as i have told you ki there were 16 great states in the ancient times usme ek vajji ek ek important स्टेट था उसका कैपिटल uh, vaishali uh, tha and uh, and this uh, vajji was रूल्ड और इट वॉज गवर्न बाय गन संघास देर इट वॉज एन असेंबली एक रिपब्लिकन असेंबली थी एक असेंबली टाइप सिस्टम था वहां इन वैशाली एंड विथ रिस्पेक्ट टू रूलिंग दिस इंपॉर्टेंट स्टेट वज्जी का दिस वॉज ऑल्सो नोन एज गन संघा बोलते थे इसको इट वॉज अ टाइप ऑफ पोलिटिकल असेंबली और रिपब्लिक सिस्टम था एंड इसमें Uh, the the assembly used to take decisions through voting system a consensus based decision rehta tha it was ruled by rules to ek democratic republic system first time was established during this uh, in this city of vaishali ek aapko janna zaruri hai that is why ispo vaishali festival of democracy bhi bolte hain basically it was not truly democratic or republic yahan oligarchic republic the oligarchic matlab few selected uh individuals came together voted selected their head uh took decisions mutually to and uh, the, there was voting system that is why we say that the origin was here the rural of this uh, gana sangha was also known as ganapati gana raja or rajan bhi bolte the isko and as i told you ki yahan decision was made collectively to question ye aa sakta hai ki vaishali why it was considered as birthplace of republic and democracy to ye points janna zaruri hai because yahan oligarchy assembly tha which was assembly of representatives to yahan multiple uh, families se uh, members the is assembly ke though it was it was not democratic completely where people could be elected here but few important a uh, few uh, people were part of this assembly yahan uh, uh, the leaders was not a monarch but elected to so, ek important yahan election hota tha isi mein se ek ko select karte the jisko ganapati bolte the decentralized power tha power was not concentrated in one hand it was among many chiefs democratic element tha where uh, there was elements of assembly council debates hote the decisions uh, uh, through debate and discussion hote to ek important hai legal court tha there was set of rules how the governance should happen to ye ek important fact tha another important fact yahan women council bhi tha to ye kuch important reason hai that is why uh, this ye topic maine liya hai ki ye mains perspective se ye question aayega ki vaishali why it is known as matlab hum festival of democracy kyu bolte hai kyunki vaishali is the first place where we had some kind of republican democratic system through gana sanghas gana sangha ke format mein ye tha to ye ek important fact aapko pata chahiye next is coming back to the first point humne 15th september ko hi hum uh, international day of democracy kyu bolte hain to ye ek important fact janna zaruri hai ki 15th uh, matlab सेप्टेम्बर को ही क्यों बोलते हैं बिकॉज इट वॉज एस्टैब्लिश थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2007 बट बिफोर दैट देर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट कि ये 2007 में तो यूनाइटेड जनरल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया था बट उसके पहले यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी यूनाइटेड सॉरी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज एडॉप्टेड बाय intra parliamentary union in 1997 in on 15th of september so first time 
जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एडॉप्ट किया गया था एट इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन वॉज ऑल्सो ऑन फिफ्टीन सेप्टेम्बर देन वी थॉट कतार इसको फॉलो किया एंड कतार सेट वी शुड सेलिब्रेट फिफ्टीन सेप्टेम्बर एज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए अबाउट इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन हु वॉज द फर्स्ट इनिशिएटर ऑफ दिस डे एंड जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी नाइनटीन नाइनटी सेवन में ये हुआ था देन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इसको अडॉप्ट किया टू थाउजेंड सेवन में ठीक है नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू इंटरा पार्लियामेंट्री यूनियन आपको पता चाहिए इट वॉज एस्टेब्लिश इन एटीन एटी नाइन इट इज हेडक्वार्टर जेनेवा में है वन सेवेंटी नाइन कंट्रीज इसके पार्ट है इट इज अ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है इसको यूनाइटेड नेशन में एंड द एम ऑफ दिस इंटरा पार्लियामेंट्री यूनियन इज टू प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी कॉपरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर्स एंड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन अदर कंट्रीज फोकसिंग ऑन इंक्लूडिंग यंग पार्टिसिपेंट्स इन पॉलिटिक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ये काम करता है इट ब्रिंग्स आउट ग्लोबल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये हर साल इट ब्रिंग्स आउट ग्लोबल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जिसके बारे में ठीक है ठीक है ग्लोबल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट एंड इट इज ज्वाइंटली ब्रॉट आउट बाय इंटरा पार्लियामेंट्री यूनियन एंड यू एन डी पी इन दोनों मिला के ये निकालते हैं 2012 में फर्स्ट टाइम आया एंड uh, ये आपको पता चाहिए कि इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ दिस बॉडी यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ये बॉडी तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना जरूरी है ठीक है ठीक है राइट right? सो सो टू टेल यू की हम हाउ डिड वी मतलब uh, आज के सेशन में हमने क्या क्या चीजें देखे हैं बिफोर गोइंग थ्रू दिस मतलब आई आई वुड लाइक टू रिवाइज हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं एंड हम एक एमसीक्यू देखने वाले हैं तो इफ यू सी हमने क्या क्या डिस्कस किया है आज के सेशन में अगर आप देखोगे तो वी स्टार्टेड विथ इंट्रा इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया में कौन सेलिब्रेट करने वाला है आईसीसीआर आईसीसीआर हमने देखा कि आईसीसीआर सेलिब्रेट करने वाला है 15 सितंबर को ही क्यों क्योंकि इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किसने फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया था इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन ये किसने कहां से कहा इसका हेडक्वार्टर जेनिमा में है कितने मेंबर्स है इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट ये एक मैगजीन भी निकालता है कौन सा एक रिपोर्ट ग्लोबल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट निकालता है ये सब आपको पता है इंडिया इज पार्ट ऑफ इट यूएस इज नॉट एम क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस प्रमोट करना यंग लोगों को डेमोक्रेसी में लेके पॉलिटिक्स में लेके आना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्जर्वर स्टेटस है यूनाइटेड नेशंस में देन वी स्टडीड अबाउट आईसीसीआर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको सेटअप किया था देन वी लुक्ड इन टू की इसको नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा महावीरा दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के दो विजिटर्स चाइना चाइनीज विजिटर्स देखे थे हुन सैंग एंड आई सिंह तो ये भी देखा हमने बाकी फॉरेन विजिटर्स भी देखे जैसे फाइयान देखा डेमेस्टस देखा मैगस्टिनीस देखा तो ये सारे हमने वो भी कवर कर लिए उनके बुक्स कवर कर लिए हमने साइड बाय साइड विक्रमशिला एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी कवर कर ली किसने इस्टेब्लिश किया था कब इसका ग्रोथ हुआ क्यों ग्रोथ हुआ एंड इसके लोकेशन क्या है ये भी हमने फैक्ट्स कवर कर ली देन वी लुक इन टू वैशाली बाय वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं इंडिया में बिकॉज वैशाली वेर फर्स्ट टाइम जहां गणसंगस एस्टेब्लिश हुआ फर्स्ट रिपब्लिक फॉर्मेट ऑफ गवर्नेंस था यहाँ ठीक है ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे आज के सेशन में अगर आपको लगेगा कि ये छोटा टॉपिक है लेकिन ये सारे टॉपिक्स न्यूज में है सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है एंड सिर्फ नालंदा पढ़ते तो विक्रमशिला एंड तक्षशिला पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है एक क्वेश्चन विक्रमशिला पर रहेगा एक तक्षशिला पर रहेगा एंड यू वुड बी कंफ्यूज कि कौन सा पार्ट कहां से है विथ रेस्पेक्ट टू ये क्वेश्चन आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं दिस ग्रेट लर्निंग सेंटर्स हमें वेस्ट टू ईस्ट लगाना है इंपॉर्टेंट है वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है डेफिनेटली पूछा है सो so, अगर आपने सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ा है ये दो नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली यू हैव अ नैरो नैरो नॉलेज नैरो नॉलेज अब तक्षशिला मैंने जैसे बोला पाकिस्तान में है तो डेफिनेटली वन मतलब इन तीनों में से आंसर रहेगा अब आपको पता चाहिए नालंदा एंड विक्रमशिला में कौन सा कहा है क्योंकि ये मैप में देखना आपका काम है वाई डेंट आई टेक दिस बिकॉज ये अगर आपने देखा नहीं है जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी देख रहे हो कोई टॉपिक न्यूज में देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता चाहिए इंपॉर्टेंट अब क्या रह जाता है ठीक है 
तो वी हैव फर्स्ट इज नालंदा है एंड देन विक्रमशिला है एंड देन वी हैव पुष्पगिरी विहारा ये उड़ीसा में है उड़ीसा में है उड़ीसा में लेकिन ये 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 आपको पता चाहिए ये आपको पता चाहिए इफ यू सी दिस ये डायग्राम देखोगे ये दो दो तकशिला तो सबको पता है कि कहा है इट इज इन ये लेकिन अगर आप ये देखोगे दिस इज नालंदा एंड दिस इज विक्रमशिला दोनों बिहार में ही है जब नालंदा फॉल हुआ तब विक्रमशिला ग्रो हुआ ठीक है मैंने जैसे बताया जब नालंदा के स्कॉलरशिप डिक्लाइन हुई तब विक्रमशिला एस्टैब्लिश हुआ पाला रूलर धर्मपाल धर्मपाल इन्होंने एस्टैब्लिश किया गया राइट तो गवर्नमेंट इज प्लान टू स्टार्ट रिवैम्प आर साइंस अवार्ड एंड गोइंग टू स्टार्ट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इसके बारे में हम देखेंगे उसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे सेकेंडली देर आर गोइंग टू बी फोर कैटेगरीज जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सो so, जैसे हमारे प्रीवियसली वी हैड थ्री हंड्रेड प्लस अवार्ड इंक्लूडिंग शांति स्वरूप भटनाकर अवार्ड इन सब को मर्ज करके हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नाउ वी आर गोइंग टू हैव राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंडर वी आर गोइंग टू गिव अवार्ड अंडर फोर कैटेगरीज तो ये है लेकिन उसके पहले यू शुड नो ऑल इंटरनल अवार्ड एक्सेप्ट एक अवार्ड जो अभी भी कंटिन्यू रहेगा दैट इज होमी जहांगीर बाबा अवार्ड विच इज गिवन बाई डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी ठीक है ये कंटिन्यू रहेगा ये अवार्ड छोड़ के सारे अवार्ड सब मर्ज कर दिए है मर्ज कर दिया है इनटू दिस इनटू दिस अवार्ड राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इसमें सबसे पहले है आता है विज्ञान रत्न अवार्ड नेक्स्ट इज विज्ञान श्री अवार्ड विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनाकर अवार्ड एंड विज्ञान टीम अवार्ड तो ये चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है हम इसके आगे में डिटेल्स में भी देखेंगे उससे पहले आपको जाना जानना जरूरी है कि इसमें टोटल फिफ्टी सिक्स अवार्ड होंगे इन दिस फोर कैटेगरीज तो फिफ्टी सिक्स लोगों को ही मिल सकता है इन दिस फोर कैटेगरीज नो कैश इंपॉर्टेंट है दर इज नो कैश कंपोनेंट दर इज नो कैश कंपोनेंट अर्लियर शांति अभी भी जो कुछ दिन पहले शांति स्वरूप भटनाकर अवार्ड रिलीज कर देते हैं उसमें कैश कंपोनेंट है इन्फोसिस भी एक अवार्ड देता है इन्फोसिस साइंस प्राइज उसमें क्लोज टू वन लैख डॉलर का प्राइज मनी है विच इज अ विच इज अज अमाउंट उसको इंडिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है लेकिन ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं अब इसमें कोई कैश नहीं होगा इसमें कोई कैश नहीं होगा सेकेंडली देर वी सनद एंड मेडल विच वुड बी अटैच टू इट एंड इट वुड बी गिवन इन थर्टीन डोमेन्स सो राइट फ्रॉम मेडिसिन हो गया बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ऐसे थर्टीन डोमेन्स के लिए ये अवार्ड देने वाले हैं ठीक है अवार्ड देने वाले हैं नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू इट इज गोइंग टू बी गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन भी है तो ये पॉइंट जानना जरूरी है नॉट जस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट इफ यू हैव डन एनी ग्रेट इनोवेशन तभी भी आपको मिलेगा सेकेंडली हाइस्ट लेवल ऑफ रिकोगशन रहेगा इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द मेन एम इज टू आइडेंटिफाई एंड इंस्पायर and to uh, मतलब recognize contribution made by scientists तो ये main aim है इस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का इसमें तीन चार categories है first is विज्ञान रत्न for lifetime achievement and contribution in the field of science and technology someone has, who has done a lifetime contribution के लिए जैसे विज्ञान रत्न देते हैं विज्ञान श्री was distinguished contribution in any field of science and technology अगर कोई specific contribution है distinguished है which has been recognized everywhere तो ऐसे लोगों को हम विज्ञान श्री देखेंगे second is next आता है राइट नेक्स्ट आता है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर दिस इज फॉर यंग साइंटिस्ट हु इज लेस देन 45 इयर्स ओल्ड तो पहले भी अभी भी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है जो 2024 तक चलेंगे 2024 से दीज अवार्ड वुड बी गिवन बट बिफोर दैट हम यूजुअली ये एक इंपॉर्टेंट अवार्ड देते थे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भाई ये सीएसआर देता था इसके बारे में हम देखेंगे ये लेस देन 45 इयर्स के लिए है यंग साइंटिस्ट को प्रमोट करने के लिए एंड विज्ञान टीम अवार्ड फॉर अ टीम ऑफ थ्री और फोर साइंटिस्ट हुर वर्किंग टूगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट हुव डन अ कमेंडेबल जॉब इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको हम देंगे नेक्स्ट इज फिफ्टी अवार्ड देंगे इन फोर कैटेगरीज इन थर्टीन डोमेंस फोर कैटेगरीज मैंने बताया फिफ्टी भी बता दिया एंड थर्टीन डोमेन्स तो कौन से कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंजीनियरिंग साइंस मेडिसिन अर्थ साइंस एग्री साइंस एनवायरमेंटल साइंस एटोमिक एनर्जी स्पेस एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी ये कुछ सेक्टर्स हैं तो ओवरऑल आपको सेक्टर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड पता चाहिए क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि कौन से फील्ड से दे रहे नेक्स्ट इज हु आर एलिजिबल तो एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट इनोवेटर्स तो तीनों इंपॉर्टेंट है मैंने जैसे बताया साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों इन्वॉल्व है गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करो अगर आपने अच्छा काम किया तो भी रिकोगशन मिलेगा और एनी इंडिविजुअल वर्किंग आउटसाइड एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो 
एलिजिबल तो एक इंपॉर्टेंट है तीनों इवन एक गवर्नमेंट प्राइवेट और एनी हु इज पर्सनल फ्रंट पर भी काम कर रहा है उसको भी मिलेगा सेकेंडली पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एक इंपॉर्टेंट है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेइंग अब्रॉड विथ एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन बेनिफिटिंग टू द इंडियन कम्युनिटी हम इनको भी देंगे पी आई ओस को भी देंगे तो एक इंपॉर्टेंट है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी मिलेगा नॉट जस्ट इंडियंस ये सबके लिए है अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है विच हैज बेनिफिटेड इंडियन कम्युनिटी तो हम उसको भी देंगे नेक्स्ट इज अब ये कौन सिलेक्ट करेगा सो बेसिकली ऑल नॉमिनेशन फॉर द अवार्ड शेल बी प्लेस बिफोर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी हु इज बी हेडेड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर तो राष्ट्रीय विज्ञान कमिटी के सामने ये सारे रखेंगे उसको हेड कौन कर रहा है इट इज नॉट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर बट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये हेड करेगा ये कमेटी एंड अदर वुड बी अदर मेंबर्स आल्सो एंड इट दिस कमेटी वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एनुअली आल्सो एनुअली कॉन्स्टिट्यूट होगी और ये सिलेक्ट करेगी एक इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज द अवार्ड द अवार्ड प्रोसेस विल बी कैरिड आउट बाय सी एस आई आर इनिशियली फॉर फर्स्ट टू ईयर सी एस आई आर कैरी एड आउट करेगा कैरी करेगा इसको एंड देन बाय एन आर एफ फिर फाइनली इसको एन आर एफ कैरी फॉरवर्ड करेगा तो इनिशियली सी एस आई आर मतलब इसको कंडक्ट करेगा एंड देन एन आर एफ इसको कंटिन्यू करेगा ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चल गई नेक्स्ट इज अब यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की नॉमिनेशन विल बी इन्वाइटेड ऑन फोर्टींथ ऑफ जनवरी ठीक है अब फोर्टींथ and it would remain till 28th feb 28th february to 28th february kyu select kiya because it is national science day national science day then award will be announced on 11th of may kab announce hoga it would be announced on 11th of may that is national technology day to and it would be matlab uh, ceremony kab hoga national space day ke din to agar aap dekhoge agar isko remember karna hai to s t s science technology space space तो एक इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट इज कंसिडर्ड एस नेशनल स्पेस डे नेशनल स्पेस डे ये भी आपको पता चाहिए ये भी न्यूज में है हम आगे देखेंगे लेकिन आपको ये तीन सीक्वेंस पता चाहिए कि ट्वेंटी एट फेबर इज नेशनल साइंस डे उसके बाद आता है इलेवेंथ मे विच इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे एंड देन आता है ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट विच इज स्पेस डे तो फर्स्ट नॉमिनेशन कब क्लोज होगा ट्वेंटी एट फेबर अनाउंस कब होगा इलेवंथ ऑफ मे दैट इज टेक्नोलॉजी डे अगेन स्पेस डे पर इसको सेरेमनी होगा तो एक इंपॉर्टेंट चीज है अब कमिंग बैक यहां आता है इंपॉर्टेंट कि आपको नेशनल स्पेस डे पता चाहिए बिकॉज इट इज ऑन द मार्क वाई ट्वेंटी एट ऑफ फेबर इज नेशनल साइंस डे इट इज अ मतलब इट इज टू नोटिफ इट इज टू मतलब सेलिब्रेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय सी वी रमन इट हैपन ऑन ट्वेंटी एट फेबर तो एक इंपॉर्टेंट है तो रमन इफेक्ट कब डिस्कवर हुआ था इट हैपन ऑन ट्वेंटी एट फेबर एंड सी वी रमन गॉट डॉक्टर सी वी रमन गॉट वट यू से नोबल प्राइज फॉर दिस एंड नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन प्रपोज द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल साइंस डे इन 1987 तब से वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग नेशनल साइंस डे ऑन 28 फरवरी टू टू इन लाइन विद रम डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट ठीक है एक इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस इयर्स साइंस डे ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग तो ये 2023 का जो थीम था वाज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग नेक्स्ट आता है नेशनल टेक्नोलॉजी ये कब होता है इलेवेंथ में एंड इस दिन हमने क्या किया था हमारा पोखरण राजस्थान में वी कंडक्टेड आर न्यूक्लियर टेस्ट टू रिकॉग्नाइज इंडिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावरनेस वी सेलिब्रेट इलेवेंथ मे एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए एंड इट इज अ रिमाइंडर दैट फॉर अस दैट टेक्नोलॉजी प्लेज अ पिवटल रोल इन नेशनल नेशनल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट तो उस परस्पेक्टिव से आपको जाना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी हम कब सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे इलेवेंथ में याद रखना इलेवेंथ में एंड आता है फाइनली नेशनल स्पेस डे अब स्पेस डे वॉज ऑल्सो इन न्यूज बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली डिक्लेयर कि ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट वुड बी कंसिडर्ड एज नेशनल स्पेस डे सिग्निफिकेंट फॉर सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान थ्री ऑन मून ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है लैंडर एंड रोवन वाज वाज डिप्लॉयड ऑन मून तो उस वजह से हम ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट करते हैं तो इफ यू सी वी हैव साइंस डे टेक्नोलॉजी डे एंड स्पेस डे एसटीएस तो यहाँ नॉमिनेशन फिल होंगे फाइनली यहाँ अनाउंस हो गया एंड यहाँ सेरेमनी होगी तो ये एस आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज शांति स्वरूप भटनाकर अवार्ड अभी तक हम दे रहे हैं रिसेंटली ऑल्सो इट वॉज अनाउंस उसके बारे में पता चाहिए इट इज ऑर्गेनाइज बाई सी एस आर एंड इट रिकोगनाइजेस आउटस्टैंडिंग एंड नोटेबल नोटेबल रिसर्च 
बाय यंग साइंटिस्ट हुआ लेस देन 45 फाइव ईयर्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कैश प्राइज भी है लेकिन अब कैश प्राइज सारे हटा दिए हैं क्यों हमसे सेवन डिसिप्लिन यहाँ सेवन डिसिप्लिन है उसके बारे में आपको पता चाहिए बायोलॉजिकल साइंस हो गया केमिकल साइंस अर्थ एटमोस्फियर पोशन पैलेटरी साइंस इंजीनियरिंग साइंस मैथमेटिकल साइंस मेडिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस तो इस इन कैटेगरीज में देते हैं तो तो इसमें वॉट यू से इसमें फाइव लाख है लेकिन आपको द एज ऑफ सिक्सटी फाइव फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ इज इन साइंटिस्ट को मिलता है हु आर एलिजिबल एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज इन रिसर्च अप टू द एज ऑफ फोर्टी फाइव ईयर्स तो फोर्टी फाइव ईयर्स तक है एंड ईच डिसिप्लिन में यू कैन गिव मल्टी मतलब सिर्फ मतलब मल्टीपल अवार्ड्स हो सकते हैं मैक्सिमम टू इंडिविजुअल्स को हम एक डिसिप्लिन में दे सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज इसमें सिलेक्शन कमिटी ये इतना जानना जरूरी नहीं है बिकॉज नाउ दिस दिस अवार्ड्स आर बीन सबमर्ज इन टू राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ठीक है ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट है सीएसआर का हम जब देखते हैं तो सीएसआर का हेड कौन करता है प्राइम मिनिस्टर हेड करता है सीएसआर को जब हमने ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लिया है तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज ठीक है ठीक है सो so, अगर आप देखेंगे तो हमने आज के सेशन में मतलब हम और एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं लेकिन बिफोर दैट इफ यू अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या देखा हमने देखा हमने देखा आज के सेशन में हमने देखा चार पांच चीजें हमने देखी हमने देखी फर्स्ट थिंग इज हमने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सिर्फ नहीं देखा हमने कैटेगरीज देखा उसके बाद हमने नेशनल साइंस डे देखा नेशनल टेक्नोलॉजी डे देखा नेशनल स्पेस डे देखा टाइमलाइन देखी हमने तीन अलग अलग डेज देखे शांति स्वरूप भटनागर प्राइज देखा एलिजिबिलिटी देखी अवार्ड कैटेगरीज देखी हमने तो वी कवर्ड दैट टॉपिक इन कॉम्प्रेंसिव वे आपको पता है कि इसमें कैश नहीं मिलता फिफ्टी सिक्स अवार्ड इज इन फोर कैटेगरीज जेंडर पैरिटी रहेगा जब हम ये अवार्ड देंगे तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए नाउ गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो दैट आई मूव टू द नेक्स्ट इन द फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए ये सही है ये गलत है तो ये भी गलत ऑल थ्री गलत हो गया ये भी गलत है तो ये भी गलत हो गया दो गलत हो गए तो एक ही सही है नेशनल साइंस डे ठीक है ठीक है नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए इसका आंसर दीजिए कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट चलो इसका आंसर बताओ द वर्ड इज कैरी डोट बाई एन आर एफ इनिशियली तो ये गलत है इनिशियली सी एस आर फिर एनआरएफ होगा इंडिविजुअल वर्किंग विथ एनी गवर्नमेंट प्राइवेट एलिजिबल ये सही है पी आई एज इज ऑल्सो ये भी सही है अब ये बताओ ऑल नॉमिनेट प्लेस बिफोर राष्ट्रीय विज्ञान हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं क्या है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर तो इसमें दो सही है तो बी आंसर है तो डाउन टू अर्थ मैगजीन ऑल्सो इन द हिंदू ऑल्सो सो वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर सो ऑन दैट डे there was news article and it brought out certain threats ki what are the threats rhinos are facing hum rhino ke bare mein hum basic cheeze janenge is articles mein there was uh, news uh, with respect to ki kya issues face kar rahe rhinos ki rhino ka hum is uh, pure lecture mein hum rhino related sare issues dekhenge next is as i told you world rhino day second uh, celebrated on 22nd september uh, there was also one important news jo april mein uh, we had in uh, 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 march april mein we had chitwan डिक्लेरेशन विच वॉज रिलेटेड टू एशियन राइनोस तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है तो चितवान डिक्लेरेशन आ सकता है इसके पहले का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी आपको पता चाहिए देन विथ रेस्पेक्ट टू दो हजार बाईस वॉज एन इंपॉर्टेंट ईयर वेयर देर वॉज नॉट अ सिंगल पॉचिंग केस ऑफ वन हॉन राइनो ग्रेट इंडियन राइनो जिसको बोलते हैं देर वॉज नॉट अ सिंगल केस तो उस परस्पेक्टिव से भी ये एक इंपॉर्टेंट वोड यू से टॉपिक बन जाता है नेक्स्ट इज वर्ल्ड राइनो डे पर देर वॉज एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच वॉज रिलीज दैट इज स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट दो हजार तेईस स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2023, हजार तेईस विच वॉज ब्रॉट आउट बाय दिस रिपोर्ट वॉज ब्रॉट आउट बाई इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन विच इज बेस्ड इन यूएस तो एक इंपॉर्टेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट किसने निकाला था एवरी ईयर ये निकलता है इसने ये यूएस बेस्ड इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने निकाला था एंड इट ब्रॉट आउट सर्टन इंपॉर्टेंट थ्रेट्स टू राइनोस उसमें बोला है कि पोचिंग एक है क्लाइमेट हैबिटेट लॉस हो गया क्लाइमेट चेंज इंट्रोड्यूस बाय इंड्यूस ड्रॉट्स हैव बीन थ्रेटनिंग थ्रेटनिंग राइनोस अब 
uh, how do droughts impact uh, rhinos because rhinos are basically water matlab uh, they are basically herbivores so ek important hai these are herbivores to ye ek important fact aapko janna zaruri hai ki upc ne previously bhi is tarike ke question pucha hai ki kaun sa animal kis type ka hai to ye herbivores hai and this report brought out certain important facts jo aapko pata chahiye that it said black rhino and indian rhino ka population badh raha hai indian rhino is one horn rhino white rhino, uh, white rhinosaurs and sumatran rhinosaurs ka population kam ho raha hai and java डायनोसॉर्स का स्टेबल रह रहा है जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन में इसके बारे में क्या बोला गया है रिपोर्ट में तो इंडियन राइनोसॉर्स एंड ब्लैक राइनो का पॉपुलेशन बढ़ रहा है वेयर एज व्हाइट राइनोसॉर्स एंड स्मतन का कम हो रहा है टू गिव यू बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट राइनोसॉर्स तो ये एक इंपॉर्टेंट है इट इज मतलब इसके इसके ये स्पीशीज के राइनोसॉर्स के फाइव स्पीशीज है अक्रॉस द वर्ल्ड the two of which uh, two of which are in africa and three of which are in asia and southeast asia it is important uh, it is one of among the largest uh, remaining megafauna largest elephant ho gaya hippopotamus and uh, one hundred uh, uh, rhinosaurus ye aapko pata chahiye and uh, it uh, weighs somewhere uh, one ton se फोर टन के बीच में इसका वेट होता है तो इट्स अ वेरी हेवी एनिमल बट इट हैज स्मॉल ब्रेन तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए दो इट इसका वेट ऑलमोस्ट थाउजेंड के जीज है बट इट हैज अ स्मॉल ब्रेन नेक्स्ट इज इसका लाइफ स्पैन इज फोर्टी टू फिफ्टी ईयर्स इस तरीके के क्वेश्चन एलिफेंट रिलेटेड यूपीएससी ने पूछा था तो आई थॉट टू कंप्लीटिंग दैट टॉपिक इन अ कॉम्प्रेंसिव फॉर्मेट एंड सम ऑफ द राइनोज हैव वन हॉर्न्स एंड सम ऑफ द राइनोज हैव टू हॉर्न्स तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऐसे नहीं कि सारे राइनोज टू हॉर्ड है या सारे राइनोज वन हॉर्ड है तो ये कुछ कुछ है एंड मेजरली दीज आर केराटिन ये आपको पता चाहिए मतलब किराटिन बेस्ड है एंड एज आई टोल्ड यू हर भी होर्स है दे हैव अ थिक स्किन राइनोसॉर्स हैव अ थिक थिक स्किन है एंड व्हाट डू यू से अगर हम स्पीशीज की बात करें तो इसमें पांच जो स्पीशीज है उसमें सुमात्रन राइनोसॉर्स उसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ब्लैक राइनो अगेन अगेन ब्लैक राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जावन राइनो अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो तीन राइनो जावन ब्लैक एंड सुमात्रन आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडियन ग्रेट इंडियन व्हाट डू से ग्रेटर वन हॉन्ट राइनो जो इंडिया में मिलता है उसका वलनरेबल है एंड व्हाइट राइनोसॉर्स के दो सब स्पीशीज है नॉर्दर्न इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड सदर्न इज नियर थ्रेटन तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए सारे स्पीशीज के बारे में आपको जानना जरूरी है एज आई टोल्ड यू ये जो हॉर्नस है हॉर्नस इज मेड अप ऑफ केरेटिन वन मोर एनिमल जिसके जो स्केल्स विच आर इन न्यूज जैसे पैंगुलिन्स के स्केल्स इज मेड अप ऑफ केरेटिन एंड दिस राइनोसॉर्स के भी जो हॉर्न होता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ केरेटिन एंड इट इज इन डिमांड तो इनकी पोचिंग किस लिए होती है इनके हॉर्नस के लिए होती है एंड इफ यू सी दैट टू हॉर्नस देर आर टू राइनोसॉर्स कौन से है जावन राइनोसॉर्स एंड ग्रेट वन हॉर्न राइनोसॉर्स इसमें एक ही हॉर्न होता है तो एक इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं ये सिर्फ इंडियन वन हॉर्न राइनो को वन राइनो वन हॉर्न है बट जावन राइनोसॉर्स को भी वी हैव वन हॉर्न रेस्ट ऑफ द राइनो सुमात्रन ब्लैक एंड व्हाइट इसके दो हॉर्न्स होते हैं तो दिस बाय दिस इमेज यू कैन सी दे हैव टू हॉर्न्स टू हॉर्न्स लेकिन जावन एंड जावन एंड वन हॉर्न सॉरी जावन एंड वन हॉर्न राइनो को एक ही हॉर्न होता है तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है इट इज नॉट ऑफ वन हॉर्न राइनो बट व्हाइट राइनो जो नियर थ्रेटेंड है सदर्न इज नियर थ्रेटेंड नॉर्दर्न इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड देन आता है वी हैव क्लोज टू ब्लैक राइनो हो गया देन वन हॉर्न राइनो then jawan rhino and sumatran rhino sumatran rhino ka sabse lowest population hai that important fact you should you should know you should know ki sabse zyada white rhino isliye ye near threatened hai to is tarike se aap isko dekh sakte ho as i've told you jo uh, rhino horn is made up of keratin and uh, uh, what do you say uh, 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 matlab keratin hamare jo nails bante the wo bhi keratin se bane hain and jo uske horn hote hain that is in huge demand in china and vietnam and it is considered to be owned by affluent families to us wajah se iska bahut demand hota hai next is with respect to rhinosaurs as i've told you chitwan uh, declaration was signed by एशियन राइनो रेंज कंट्रीज कौन से कंट्रीज एशियन राइनो रेंज कंट्रीज तो कितने एशियन राइनो रेंज कंट्रीज है दर फाइव एशियन राइनो रेंज कंट्रीज इसमें इंडिया भूटान इंडोनेशिया मलेशिया नेपाल तो एक इंपॉर्टेंट है कितने राइनो रेंज कंट्रीज है एशिया में पांच उन्होंने मिलकर दे साइंड अ डिक्लेरेशन ड्यूरिंग दर्ड मीटिंग दे सेड इन चितवन इन नेपाल 
they said they are planning to conserve rhinos and would ensure that at least there is 3% annual growth rate in their population 3% annual growth rate in their population so this is an important declaration you know when we talk about rhinos ki baat karte hai. then comes similar declaration similar declaration was also signed by Asian range, uh, Asian rhino range countries in 2019 that was signed in New Delhi it was called as New Delhi declaration it also called for collaboration among countries to save Asian rhinos so basically there are three Asian rhinos jo aapko pata that is greater one horned rhino is Kayusin status vulnerable humne dekha, Javan and Sumatran ka critically endangered hai. So, you have two declarations with respect to rhinos or so important hai. next is if you see uh, uh, CM of uh, uh, Assam said he invited Leonardo DiCaprio to Kaziranga Park uh, 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 because Leonardo DiCaprio uh, or uh, 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 what do you say praise the efforts of Assam with respect to conservation of rhinos because in 2022 mein, there was not a single death of rhino 2023 mein, there have been two cases of poaching but in 2022 mein, there was not a single case so an important fact hai, aapko pata and that is why uh, the, 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 this was in news but you know why this is happening because Kaziranga mein shoot at site orders diye gaye hai forest officers ko. is why this is a fear uh, what do you say there have been a decrease in uh, poaching cases so an important fact you know why shoot at site orders hai in uh, what do you say in Kaziranga next is there was another important news article with respect to where uh, uh, 2022 mein we had 14th rhino census so it's important hai. Kab hua tha 14th rhino census it happened in 2022 and it was the 14th census rhino census happens every three years so it's important fact aapko pata chahiye 2018 mein hua tha 21 mein hona chahiye tha lekin uh, because of covid and that situation it happened in matlab uska final report 2022 mein aaya tha to 14th rhino census happened in uh, what do you say 2022 and it said ki kaziranga mein there was a growth of uh, rhino population by 200 if you see uh, other census kyunki jab hum census dekh rahe census counts the population of a single species in a specific area at a specific time point so, when we count the census, there are three things important. One is the location, with respect to which location we are doing, time span and species. We count a specific species. Population. So, you have population census which happens every 10 years. The 16th was going to happen in 2021, it hasn't because it got postponed because of COVID. Livestock census in India happens every 5 years. Agriculture census again 5 years. Forest survey, which is kind of a census only, it happens every two years. Tiger census every four years. Elephant census every five years. And rhino census every three years. So, because these are points in news, so this is you have एक साथ एक जगह कंपाइल करके दिया है हमने कि आपको सिर्फ राइनो सेंसेस के बारे में पता नहीं चाहिए कि आपको ओवरऑल सारे सेंसेस के बारे में पता चाहिए एंड विद रिस्पेक्ट टू राइनोस आल्सो कि सबसे ज्यादा राइनोस कहां है सबसे ज्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में व्हिच अकाउंट्स टू ऑलमोस्ट 85% ऑफ द राइनोस इन इंडिया काजीरंगा में एंड इट इज अ थ्रेट कि अगर एक ही जगह पर बहुत ज्यादा राइनोस है तो क्या हो सकता है इफ देयर इज सर्टेन कैलामिटी इन काजीरंगा इट वुड लीड टू डेथ ऑफ ऑल द राइनोस तो इस चीज को uh, nazar rakhte huye, what government has decided is to shift rhinos to different places. Okay, so this is an important fact. Aapko pata then we have Jalpadara, uh, Jaldapara uh, National Park in Bengal which has 287. Uh, then Orang National Park, Povitaru Wildlife Sanctuary, Gormura National Park, ho gaya, Manas National Park ho gaya, and Dudwa National Park. So basically if you see, uh, you will find across Ganga and Brahmaputra you will find rhinos. Because in Tarai regions, mein rhinos usually find, uh, you will find rhinos in this area. So we have put in the descending order that where is the most important thing. If we talk about density, then सबसे ज्यादा density you will find in Povitaro Wildlife Sanctuary. Density की बात करें with respect to area and सबसे ज्यादा rhinos कहाँ मिलते हैं तो density wise it is Povitaro तो एक important fact आपको पता चाहिए. To tell you about Kaziranga, Kaziranga is an important national park in Assam and uh, it is along Brahmaputra Valley floodplain के along है and it is also a tiger reserve important है. National park 74 में बना, tiger reserve 2007 बना, UNESCO World Heritage Site 1985 में बना, important bird area which was declared by BirdLife International. So, yes, it is one of the places where you will find uh, uh, it has recognition at all fronts. Okay? And it has, matlab, it has uh, elephant grasses, marshy lands, hota hai, tropical moist, broadleaf forest. Hai. 
काजीरंगा में तो यू शुड नो कि फ्लोरा किस टाइप का है फाउना में यू विल फाइंड फोर बिग एनिमल्स हियर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है राइनो हमने देखा वलनरेबल है एलिफेंट आयु सी एन स्टेटस एंडेंजर रॉयल बंगाल टैंगर आयु सी एन स्टेटस एंडेंजर एशियाटिक वाटर बफेलो अगेन एंडेंजर तो ये बिग फोर एनिमल्स यू विल गेट हियर तो काजीरंगा बग के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए लोकेशन हम देखेंगे तो अगर हम देखेंगे काजीरंगा इज अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र रिवर के अलॉन्ग है यू विल फाइंड काजीरंगा हियर यू विल फाइंड पोबीदारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हियर and orang uh, also uh, you should know the location with respect to north to south assam ke major national parks ke bare mein bhi aapko pata chahiye lekin kaziranga majorly it is on the south matlab on the southward sides of uh, 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 what do you say brahmaputra ek important fact aapko pata chahiye next is with respect to pobitaro it has one of the highest density of 100 rhino maine bataya आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क तो काजीरंगा के बाद सबसे ज्यादा डेंसिटी पोवितारो में है लेकिन नंबर में यू हैव अदर प्लेस दैट इज जल्दापारा विच हैज सेकंड नंबर ऑफ हाईएस्ट ऑफ राइनोसोर्स पोबीदारो को मिनी काजंगा बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलर लैंडस्केप एंड वेजिटेशन इट इज ऑन द सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड यू हैव लेपर्ड्स लेपर्ड कैट फिशिंग कैट जंगल कैट यू हैव फेरल बफेलो वाइल्ड पिग एंड चाइनीज पैंगोलिन विच इज फाउंड इन दिस एरिया सेवेंटी टू परसेंट ऑफ इट इज वेट सबाना एक इंपॉर्टेंट है एंड इट इज इन मतलब यहाँ वाटर हाइसिंथ एक इन्वेजिव स्पीशीज है विच इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम तो एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में भी यू शुड नो नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू इंडियन राइनोसॉस के बारे में हम बेसिकली ज्यादा पता चाहिए इट इज मतलब अगर हम आईयूसीएन uh, स्टेटस तो देख लिया अगर हमने देखा कि इट इज नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेजरली इट इज फाउंड इन ओनली टू कंट्रीज इंडिया एंड नेपाल तो इट इज इंडिया एंड नेपाल में ही मिलेगा सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए इट इज नॉट फाउंड अक्रॉस एशिया या मलेशिया उधर भी नहीं मिलता है तो इट इज़ वियतनाम में भी नहीं मिलेगा इंडिया नेपाल में ही मिलेगा आई स्टेटस आपको बता दिया मैंने एंड इसका यू विल फाइंड थिक ब्राउन स्किन विथ पिंकिश स्किन फोल्ड फॉर दिस राइनो वन हॉर्न होता है द हॉर्न स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम सिक्स इयर्स एंड मैक्सिम अडल्ट में ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स के ये हॉर्न हो सकते हैं एंड वो डी से इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग राइनोसॉस तो एक इंपॉर्टेंट है तो वाइट राइनोसॉस सबसे बड़े होते हैं उसके बाद होते हैं हमारे वन हॉन्ट राइनोस वे इट कैन बी अप टू फोर थाउजेंड के जी दैट इज फोर टन होते हैं एंड एक्सिलेंट स्विमर्स मतलब दे कैन स्विम एट अ वेरी गुड स्पीड एंड मेजरली देर हर बी होरस मेजरली तराई एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में मिलते हैं दे आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश बिहार आसाम देर मेजरली ये स्टेट्स में ये मेजरली मिलते हैं ठीक है ठीक है नेक्स्ट इस इकोलॉजी में हम देखेंगे तो इट इज बिहेवियर में दे आर मेजरली ग्रेजर्स होते हैं दे ब्रीड व्हेन दे एज फाइव टू सिक्स इयर्स के होते हैं तब वो ब्रीड करते हैं जेस्टेशन पीरियड फिफ्टीन मंथ्स का होता है एंड बर्थ इंटरवल इट इज बिटवीन थर्टी फोर टू फिफ्टी वन मंथ्स के बीच में इंटरवल होता है कि ये क्यों लिया क्योंकि एलिफेंट का यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है तो ऑन दैट लाइन्स विल बी प्रोवाइडिंग सच थिंग्स ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट है तो हमने राइनो इंडियन राइनोसोस के बारे में देखा वी ऑल्सो सॉ कि दो में जीरो केसेस थे लेकिन फर्स्ट uh, 2023 में भी गॉट अ फर्स्ट केस ऑफ पोचिंग केस इन बिहार तो उस पर्सपेक्टिव से इंडियन राइनोस अपार्ट फ्रॉम पोचिंग व्हाट आर द अदर थ्रेड्स दे आर फेसिंग फर्स्ट इज पोचिंग एज आई हैव टोल्ड यू इट इट इज नंबर वन रीजंस व्हेयर दे आर व्हेयर पोच फॉर देयर हॉर्न्स उस वजह से व्हाट गवर्नमेंट क्या कर रही है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है डी हॉर्न कर देते हैं जिस वजह से उनकी मतलब हॉर्न निकल जाता है हॉर्न को निकाल देते हैं उस वजह से फिर वो पोचर्स इसको हंट नहीं करते हैं देन हैबिटेट लॉस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वॉट यू से रीजन बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट लैंड इज बीन टेकन ओवर नेक्स्ट इज फ्लड्स बिकॉज काजीरंगा इज अलॉन्ग ब्रह्मपुत्र रिवर जब भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर फ्लड्स आते हैं देर हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड एंड मेनी राइनोज गेट वॉश्ड अवे इन दिस फ्लड तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए एंड इन्वेजिव स्पीशीज हैव बिकम वन ऑफ द मेजर थ्रेड्स बिकॉज इट अफेक्ट्स दे आर habitat it affects their uh, what do you say lifestyle it uh, affects their uh, uh, pura environment and uh, majorly habit uh, invasive species mein do teen invasive invasive species aapko pata chahiye ek to hai cremolina micania micania and uh, we have mimosa to ye teen major uh, invasive species hai jiske bare mein aapko pata chahiye cremolina micania and mimosa ye teen major species hai which is affecting rhinosaurs in india ठीक है मेजरली वन हॉन राइनोसोस तो ये दीज एंड इपोम इपोमिया भी है इपो इपोमिया भी है तो दीज आर फाउंड अक्रॉस मानस हो गया ओरांग काजीरंगा एंड पोबी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यू विल फाइंड दिस यू विल फाइंड दिस इन्वेजिव स्पीशीज नेक्स्ट इज व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ नेशनल मतलब राइनोस 
तो पहले इंडियन राइनो विजन एक इनिशिएटिव था विच एम्ड एट इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ राइनोज इन आसाम टू 3000 लेकिन वो 2020 तक ही था नाउ वी हैव वन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी दैट इज नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019 में स्टार्ट की थी वेयर वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश डीएनए प्रोफाइल्स ऑफ इंडियन राइनोज कंजर्व द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ ग्रेटर वन हॉन राइनो तो हम इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं उनके डीएनए एनालिसिस एंड डीएनए प्रोफाइल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव विच गवर्नमेंट of india has taken and chitwan declaration is also we have signed everyone to address this question please first sorry first say yes i have told you assam mein milta hai west bengal uttar pradesh bihar i have told you this second say ye kya great han a largest of all rhino nahi largest nahi hai largest ye second largest hai already maine bataya theek hai greater indian rhino is naturally found in all the five asian rhino countries nahi मैंने फिर से बताया था इंडिया एंड नेपाल में ही मिलते हैं होबीदारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हंड सेकंड एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन ऑफ वन हॉन्ट राइनो सेकंड है क्या नहीं सो सेकंड नंबर में सेकंड जल्द पा रहा है जल्द पा रहा है तो ये भी गलत है जल्द पा रहा है जल्द पा रहा है ठीक है तो वो इफेक्टिवली आंसर ओनली वन है ये तीनों स्टेटमेंट गलत है तीनों स्टेटमेंट गलत इफ यू सी हमने पांच आर्टिकल्स पढ़े हैं तो पांच आर्टिकल्स कौन से थे इफ यू अगर हम ये फोटो देखेंगे तो जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हमने क्या क्या देखा है लेट्स रिवाइज हमने लेट्स रिवाइज हमने क्या देखा हमने देखा कि ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर को क्या होता है वर्ल्ड राइनो डे अब वर्ल्ड राइनो डे के दिन बोला गया कि अफ्रीका में दर थ्री मेजर इशूज ग्लोबली की तीन मेजर इशूज चल रहे हैं फर्स्ट इज मतलब अफ्रीकन एंड इंडोनेशियन रेनोज आर मतलब द इशूज दे आर फेसिंग इज क्लाइमेट चेंज हैबिटेट लॉस ये कुछ इंपॉर्टेंट इशूज है नेक्स्ट वी ऑल्सो सॉ द आई यू सी एन स्टेटस ऑफ ऑल द राइनोज तो राइनो में इफ यू सी वन हॉन्ट राइनो इज वनरेबल जावन सुमत्रन आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ब्लैक ब्लैक राइनो इज क्रिटिकल एंडेंजर्ड व्हाइट राइनो में यू हैव टू स्पीशीज नॉर्दर्न इज क्रिटिकल एंडेंजर्ड सदर्न इज सदन इज नियर थ्रेटन तो सदन वाइट राइनो का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो हमने राइनो ये राइनो हॉन्स के भी बारे में देखा इट इज मेड ऑफ केराटिन हमने डिफरेंट राइनो उसका एज स्पैन देखा हमने उसका जेस्टेशन पीरियड देखा कितना वेट होता है कहाँ मिलता है ये सब कुछ देखा हमने स्टेट ग्लोबल राइनो स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट देखा हमने स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट कौन निकालता है ठीक है स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट हमने इंडियन हमारा जो फोर्टीन राइनो सेंसिस है वो भी देख लिया ठीक है नेक्स्ट इज चितवन डिक्लेरेशन देख लिया चितवन डिक्लेरेशन कब साइन हुआ था इट मतलब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है चितवन में हमने क्या बोला है हमें थ्री एशियन राइनोस का थ्री परसेंट पॉपुलेशन बढ़ाना है एनुअली थ्री परसेंट ठीक है राइनो रेंज कंट्रीज कौन से हैं ठीक है नेक्स्ट इज काजीरंगा मॉडल ऑफ कंजर्वेशन क्या है एंड काजीरंगा में वॉट यू हैव इज शूट एट साइट ऑर्डर आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज भी हमने पोबी तारो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखा क्योंकि इट इज वन ऑफ द हाइस्ट डेंसिटी है लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ राइनोज आर इन वेस्ट बंगाल जल्दा पारा नेशनल पार्क ठीक है हमने सेंसेक्स देखा सेंसेक्स में देखा कि काजरंगा में 200 हंड्रेड राइनोज बड़े हैं एंड राइनो का सेंसेक्स हमने अदर सेंसेक्स भी देखा राइनो राइनो इंडियन राइनो के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखी उसका वेट कितना होता है कब उसको हॉन आता है एंड थिंग्स रिलेटेड टू इट हमने थ्रेड्स देखे थ्रेड्स टू राइनोस और पॉपुलेशन तो वन ऑफ द थ्रेड्स व्हाट वी हैव सीन इज पोचिंग एक है हो गया वीड्स हो गया और इन्वेजिव स्पीशीज हमने देखा क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट लॉस ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने राइनो राइनोज रिलेटेड हमने इशूज भी देख लिया अगर इशूज आएगा तो डेफिनेटली यू विल हैव दीज थ्री फोर इंपॉर्टेंट इशूज विथ स्पीशीज नेम मेजर्स में आप चितवन डिक्लेरेशन नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लिख पाओगे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन लिख पाओगे काजीरंगा मॉडल लिख पाओगे ठीक है तो ये सारे अगर ये एक आर्टिकल के लिए हमने अगर राइनो देखा है तो हमने कितने आर्टिकल देख लिए एक दो लुक्ट इन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो एट आर्टिकल्स ऑन अ सिंगल टॉपिक जिससे आपको नॉलेज कॉम्प्रेंसिव बने हेलो स्पेरेंट्स आर यू नॉट एबल टू क्लियर फिल्म्स या आपका स्कोर हमेशा एटी टू एटी फाइव के बीच में अटक रहा है एंड इज देर अ फियर ऑफ लूजिंग वन मोर ईयर बिकॉज ऑफ नॉट क्लियरिंग फिल्म 
then we have a solution to help you clear PLIMS with a very good margin. Target UPSC have launched three important modules. First is environment module, jaha se close to 17 to 18 questions har saar aare hai. IRN mapping module, jaha se 17 questions aate hai. And last is science and tech module, jaha se 12 questions aate hai. Hamne each module ka price sip 999 rakha hai. And these modules are of highest quality, comprehensive, covering static and current in a very crisp format. And hume hamare modules par itna bharosa hai ki hum aapko guarantee dete hai. Agar aapko content pasand nahi aata hai, will give you 100% no question asked refund. That is the mark of our content quality and 100% result oriented approach. To know more about these modules, you can click on the link below or you can call me on these numbers. Thank you. So if you see this news article, so UPSC usually have been asking questions with respect to global level पर जहाँ भी crisis चल रहा है, उस जगह के places से news पूछते हैं। जैसे अगर आप ये Mozambique का place देखोगे, आप देखोगे Cabo Delgado एक important place है, it's a province in Mozambique. So you will be asking sir, यहाँ से आपने randomly कहाँ से question उठा दिया, ये कहाँ से places से news उठा दिए, and मुझे तो नहीं लगता ये important है, आप कुछ भी सिखा रहे हो। So there's a reason. So it's not just कि ये यहाँ पर conflict है क्राइसिस चल रहा है तो डेफिनेटली यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ रहा है लेकिन इफ यू सी वन मोर आर्टिकल वेयर आर मोजम्बिक इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन अ एलएनजी प्रोजेक्ट इन मोजम्बिक एंड दिस इज आल्सो बेस्ड इन काबा काबा डेलगोडा तो एक इम्पोर्टेंट है ठीक है तो ये एक इम्पोर्टेंट है तो इस वजह से भी दिस प्रोजेक्ट वाज टू बी कंप्लीटेड इन 2024 लेकिन बिकॉज़ ऑफ़ द क्राइसिस दिस इस शिफ्टेड टू 2028 या 2027 तक शिफ्ट हुआ है तो डेफिनेटली योर एम इस टू फोकस ऑन दिस प्लेसेस इन यूज़ अगर क्वेश्� काबो डेलगोडा तो आपको पता चाहिए एटलिस्ट नाम पता चाहिए उसके बारे में डिटेल में नहीं पता है लेकिन यूपीएससी यूजुअली प्लेसेस पूछेगा एंड अगर आपको प्लेसेस भी नहीं पता है तो डेफिनेटली आप एक ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए तो मतलब वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर सकते इस तरीके के सिचुएशन हो चुका है तो ये अगर आप न्यूज आर्टिकल देखना पढ़ना ये इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट दिया है कि ये 2023 का अक्टूबर का न्यूज़ आर्टिकल है डेफिनेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप जाके ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना आपको वही चीज़ मिलेगी एंड हियर इट वाज रिटन दैट व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट ठीक है व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इस आर प्रोजेक्ट वाज देयर बट बिकॉज़ ऑफ सिविल क्राइसिस एंड क्राइसिस इन मोजाम्बिक इन दिस प्रोविंस व्हाट वी हैव सीन इस द प्रोजेक्ट हैज नॉट मूव फॉरवर्ड अगर आप मैं लोकेशन के लोकेशन देखूँगा इस प्रोविंस का so it is on the northern part of Mozambique, on the coastal sites, on the on the east side we have Mozambique, on the north side we have Tanzania. So basically this is the northern most province of Mozambique, Cabo <coughs> Delgoda. And here there is a, a conflict which is going on and majorly if you just can remember कि यहाँ कौन से कम्युनिटीज रहती हैं एंड वेयर द क्राइसिस इज देयर फर्स्ट इज माकोंडे ट्राइब इज हियर व्हिच इज डोमिनेंट एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ मकाउ ट्राइब एंड मवानी ट्राइब इतने माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ मिलते हैं तो इतना भी जान लो तो नो नीड टू गो इनटू द डेप्थ कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। होप यू आर एबल टू गेट यहाँ तक क्लियर है। चीज़ है ठीक है मोजाम्बिक याद रखोगे लोकेशन क्यों है एंड यहाँ इंडिया का एक एलएनजी प्रोजेक्ट चल रहा है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज़ where we have again seen crisis, अगर आप देखोगे, where actually it is placed, ये Caribbean Sea है, and on the around Caribbean Sea and Caribbean Plate है, अगर हम plate tectonics की बात करें, हम आगे देखेंगे, here you will find हाथी region and a country where it is also going through crisis, तो definitely आपको ये पता चाहिए, and Caribbean Islands को majorly हम क्या बोलते हैं, West Indies, West Indies बोलते हैं majorly Caribbean Islands को, and you have various countries part of this Caribbean Islands, तो basically not just हमारे Caribbean Islands है, but you have Cuba also part of this Caribbean island. तो एक important चीज़ आपको याद रखना है। So you have countries like Cuba, Jamaica, Dominican Republic हो गया, Barbados हो गया, Bahamas हो गया, and most of these cities मतलब यहाँ जो countries हैं ना, these are tax haven countries हैं, and they give citizenship based on investment. ये एक important चीज़ आपको पता चाहिए। If you see plate wise, क्योंकि यहाँ भी news article था, क्योंकि this area has lots of earthquake. Though it is not part of Pacific Ring of Fire का part नहीं है, but you have various plates uh, in this area because of it you will always see uh, uh, news articles with respect to earthquake okay yeah you will have uh, here a lot of uh, 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 what do you say uh, cyclones in this area so us perspective say at least you should know plates plate tectonic 
प्लेट टेक्टोनिक अराउंड दिस प्लेस अगर आप यहां देखोगे यू हैव कोकोस प्लेट एंड यू हैव कैरेबियन प्लेट हियर द टाइप ऑफ वट यू से दीज टू हाउ डू दे दीज टू प्लेट मेक मीट इज हियर यू विल सी अ सबडक्शन टाइप ऑफ Uh, uh, convergence between these two plates on the western on the western side and on the eastern side but on the northern side if you see north american plate mein there's a strike slip type of fault there's a horizontal movement between these two uh, faults so because of this highly vulnerable so this place is highly vulnerable to earthquake so you have uh, uh, what do you say uh, strike slip uh, movement where there is a horizontal movement between two plates whereas subduction is one plate is going down and the other plate is overlapping it so if you see here you have you will have subduction type of uh, fault and here you will have strike slip uh, type of fault so strike slip mein there is a huge earthquake jo majorly turkey and uh, recently earthquake aaya tha in that area there also strike slip टाइप ऑफ फॉल्ट की वजह से देर वॉज अज अर्थ क्वेक सो दिस यू शुड नो एंड अगर आप ये कैरेबियन आइलैंड देख पा रहे हो तो हियर यूल रियाइज दिस इज कैरेबियन आइलैंड ऑन द नॉर्दर्न साइड वी हैव नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट ऑन द सदर्न साइड वी हैव सदर्न अमेरिकन प्लेट ऑन द वेस्टर्न साइड यू हैव कोकोस प्लेट एंड देर इज नास्का प्लेट ऑल्सो विच ऑल्सो इज कनेक्टेड टू कैरेबियन प्लेट सो दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल और वर्ड आई से अनस्टेबल प्लेट एंड यू विल ऑलवेज सी अर्थ क्वेक इन दिस एरिया तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए एंड इफ यू सी हियर इफ यू रीड दिस आर्टिकल ये कब का आर्टिकल है मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का आर्टिकल है एंड हियर यूल अगर आप ये आर्टिकल पढ़ते हैं देर वॉज अ राइजिंग वॉयेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ सिविलियन क्राइसिस इन दैट एरिया एंड देर इज अ बॉडी विच इज मैं जब भी आप इस तरीके का आर्टिकल पढ़ रहे हो तो यू हैव टू लुक इन टू यर वॉट बॉडी इज इन यूज विच बॉडी इज लुकिंग इन टू दैट हमने इको वाज देखा था जब हमने अफ्रीकन कंट्रीज के जो प्रीवियस हमारे मैपिंग मैराथन में देखोगे तो देर यूल फाइंड इको वॉज न्यूज में था तो यहाँ कैरी कॉम नाम का एक इंपॉर्टेंट कैरेबियन आइलैंड का कम्युनिटी है it's a body which is uniting all the caribbean islands so you should know about this kyunki india also had a ministerial level meeting in 2023 with this body to us perspective se ek important part ban jata hai so this caricom was a, a, a caribbean community it's a intergovernmental body which was set up in 1973 by tt of chagurmas uh, uh, chagurmas uh, uh, treaty of chagurmas se you will have this uh, this organization built and aim kya hai is treaty ka is majorly economic integration hona chahiye secondly there would be cooperation with respect to foreign policies among the caribbean island because these are small island countries small island countries hai originally there were only four to five members such as barbados guyana ho gaya jamaica ho gaya trinidad tobago ho gaya but over the years now we have 15 members and five associated associate members to so, ek पार्ट आपको पता चाहिए सो कैरिबियन आइलैंड कैरिकॉम में कितने मेंबर्स है एंड वेयर इट इज लोकेटेड ये आपको पता चाहिए एंड इसका एक व्हाट वी हैव इज देयर इज अ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सो देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज पीपल इन दिस कैरिकॉम कंट्रीज एंड दिस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज नोन एज़ कैरिकॉम सिंगल मार्केट एंड इकोनॉमी तो बेसिकली हियर द द पीपल कैन मूव वेरी इजीली विद रिस्पेक्ट टू गुड्स दे कैन देयर इज नो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इट वर्क्स एज़ अ सिंगल मार्केट द एंटायर कम्युनिटी ऑफ 15 countries act as a single market and the headquarter of this caricom organization is in georgetown guyana to ek important hai theek hai gyana uh, i might i might be wrong with respect to pronunciation but i i hope you are able to get the important content next is as i have told you ye april 2023 ka news article tha where the we had the fourth india caricom ministerial meeting and india is trying to coordinate with caricom countries because as i have told you many tax havens are there in this area and they always require uh, our uh, help with respect to crisis they go crisis with respect to environmental crisis they face to aage hum dekhenge so this was a meeting so ye fourth meeting hua tha it was held in Guana's capital may uh, 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 this meeting was held and there was a discussion with respect to climate change uh, uh, counter terrorism and other issues so ek important cheez just as a uh, reference point aapko pata chahiye next is as you might have seen there was a news article that there is going to be a fourth international conference on of on small island developing states so fourth international conference on small island developing states so majorly hamesha whenever there is a climate change issues one of the important community which comes for the forefront is small island developing states and caribbean islands is also 
so small island developing states there are three entities part of it three three sections of the world may you'll find this caribbean island, uh, small island developing states one of which is caribbean islands so caribbean islands are small island developing states then there are two other uh, uh, places across the world you will find such uh, uh, island states so basically small island developing states ka fourth uh, international uh, conference ho raha hai ye ek important cheez aapko pata chahiye antigua barbados uh, barbado mein you will have this uh, important uh, conference basically upsc would ask me what UPSC would ask what are this uh, small island developing states so basically unke kuch unique characteristics hai majorly small size hai island location hai and vulnerable to natural disasters and climate change and limited resources so such countries have been classified as small island developing states so definitely at least you should know and these are at the forefront these have been the places where maximum hame kya mila hai environmental climate change ka impact ye countries face karti hai isliye they come together on uh, international front to put forward their policies to put forward their issues at the international lesser so and you will find these countries at three geographical level first is caribbean islands then pacific island countries humne already jo mapping marathon hai go check it out usme bhi humne pura cover kiya ki pacific island mein the three polynesia micronesia to wo countries hai and third is this third section which has been clubbed together such as african island countries indian ocean island countries mediterranean and south china sea ke island countries to ye थ्री सेक्शन में इनको डिवाइड किया गया है सो इफ यू सी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है या कंट्रीज है इसको मेजरली देर कोर कंट्रीज एंड देर आर एसोसिएट में ऑफिशियली रिकोगनाइज एज स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट बाई यूनाइटेड नेशन तो यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकोगनाइज किया है ठीक है सेकेंड लिस्ट असोसिएट मेंबर्स असोसिएटेड मेंबर्स कितने एटीन है ठीक है दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एस स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है सो इफ यू इंक्लूड कोर एंड ये दोनों मिला के देर आर फिफ्टी सेवन लेकिन जो कोर थर्टी नाइन कंट्रीज है उसको यू एन ने रिकोगनाइज दिया है एंड मतलब अदर वी हैव एटीन एसोसिएटेड मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशन दैट आर ऑल्सो कंसिडर तो वेरियस यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशन ऑल्सो कंसिडर सर्टन अदर स्टेट्स एटीन स्टेट्स है एज ऑल्सो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स तो उस परस्पेक्टिव से टोटल फिफ्टी सेवन है अब इनका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस नाइनटीन नाइनटी फोर में बारबेटॉस में हुआ था एंड दिस कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली टू रेज दियर वॉइस अगेंस्ट द इशूज दे आर फेसिंग तो एक इंपॉर्टेंट इतना भी जान लोगे तो मोर देन इनफ है एंड दिस कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड अंडर एन इंपॉर्टेंट बॉडी दैट इज यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ठीक है दिस इज द प्राइमरी बॉडी विच इज लुकिंग इन टू ऑल द इशूज ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट तो ये एक यूनाइटेड नेशन के बॉडी के बारे में पता चाहिए सो देर वे फोर सच फोर सच कॉन्फ्रेंस विच हैपन नाइनटी फोर में एक हुआ टू थाउजेंड फाइव में हुआ टू थाउजेंड फोर्टीन में हुआ एंड अब ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में तो ऑलमोस्ट इफ यू सी टेन ईयर्स के गैप में दिस कॉन्फ्रेंस हर दस साल के इंटरव्यू में यूल फाइंड दिस कॉन्फ्रेंस इज है एंड विच रेज द इंपॉर्टेंट इशूज ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ठीक है दो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें की है आई वॉन्ट एवरी वन टू मतलब अंडरस्टैंड कि यार कौन से कंट्री स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है किनको बोला जाता है कितने हैं कितने कोर है कितने एसोसिएटेड है वाई एवरी वन इफ यू हैव गॉट अभी तक आई वॉन्ट यूर थम्स अप सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ रहा है सी अभी तक जो हमने टॉपिक्स लिए दीज आर मेजरली क्या है आपको एटलीस्ट पता चाहिए उन टॉपिक्स के बारे में कि यार वो कहाँ बेस्ड है जैसे हमने मोजम्बिक का टॉपिक लिया तो एटलीस्ट नाम भी पता है तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया रिलेटेड भी है देन हमने कैरिबियन आइलैंड्स कंट्रीज देख लिया क्योंकि वहाँ देर इज मीन्स वो डू से क्राइसिस भी है कैरिबियन प्लेट्स भी है क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक आते रहते हैं कैरिबियन आइलैंड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स का परफॉर्मेंस भी हो रहा है दैट इज ऑल्सो कवर सो एवरी थिंग वॉट वी आर ट्राइंग डू इज वी आर ट्राइंग टू लिंक कंटेंट एट वन प्लेस सो दैट आपको याद रहे ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक एक जगह कैरिबियन आइलैंड पढ़ लिया एक जगह स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स पढ़ लिया तो जब वो लिंक नहीं बैठेगा ना तो याद नहीं रहेगा नेक्स्ट इज इफ यू सी यहाँ ज्यादा चीजें याद रखने की नहीं है सुदान में भी देर इज बीन अज क्राइसिस गोइंग ऑन एंड जब भी हम सुदान का क्राइसिस देखेंगे देर इज अ क्राइसिस बिटवीन और देर इज अ फाइट बिटवीन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज अब क्या नाम है उनके याद रखने की जरूरत नहीं लेकिन कहाँ हो रहा है इन सुदान यू शुड नो सो मेजरली इफ यू सी दिस इज अ एरिया दिस इज अ मैप इट यू शुड नो तो ये दार Four uh, province hai in Sudan where you will find majority of the crisis going on, and it has uh, spread to rest of the Sudan also. And apart from Darfur, the capital of uh, capital of Sudan is Khartoum, a important place. Hai. There also you will find lot of conflict going on. Khartoum ke baare 
में आपको एक चीज पता चाहिए दैट इज अ प्लेस वेयर टू नाइल व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल मीट टुगेदर तो ये खारतूम जो जगह है इफ यू सी अगर आप मैप अच्छे से देख पाओगे सो हियर यू सी वन व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल मतलब वोट इज ए मीट टुगेदर एंड उसके बाद वो ब्लू नाइल की तरह नाइल रिवर की तरह यू रिकोगनाइज दैट रिवर तो ये दैट इज अ प्लेस वेयर यू फाइंड मर्जिंग ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट रिवर्स तो मेजरली सुदान में देर हैज बिन अ क्राइसिस बिटवीन पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड मिलिट्री फोर्सेस एंड देर इज अ मलेशिया और रिबेल ग्रुप ऑल्सो तो तीन लोगों के बीच में मेजरली चल रहा है एंड मेजरली ये दो रीजन अगर आप देखोगे हमेशा ये ये दो प्लेसेस इन न्यूज नाम में न्यूज में रहते तो एटलीस्ट यू शुड नो दीज टू नेम्स दारफूर स्टेट विच इज इन ऑन द इन ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ सुदान एंड यू हैव खारतूम विच इज अ कैपिटल ठीक है राइट नेक्स्ट इज इफ यू सी देर इज अ न्यूज आर्टिकल और मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इज प्लान टू प्रोटेक्ट तराई आर्क लैंडस्केप तराई आर्क लैंडस्केप है उसके लिए सो यू डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इज ट्राइंग टू टेक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दिस तराई आर्क लैंडस्केप बिकॉज दिस एरिया इज वेरी फर्टाइल secondly you will have lot of bio protected areas in this area and this tarai uh, arc landscape is a area which starts from uttarakhand uh, uttar pradesh bihar and some part of nepal is also covered so overall here you will find close to 13 protected areas jisme se kuch nepal mein hai kuch india mein hai and wwf is trying to protect this tarai protected area yahan biodiversity bhi hai flora fauna dono ki diversity hai you will find tigers you will find uh, various animals in this area to us perspective से आपको तराई आर्क लैंडस्केप कहां है एटलीस्ट यू शुड नो वेर इट इज तो अगर आप यहां देखोगे यू विल फाइंड दिस एरिया स्टार्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड पार्ट ऑफ उत्तराखंड देन नेपाल भी आया उत्तर प्रदेश भी है एंड बिहार भी है तो तराई आर्क लैंडस्केप अगर पूछा गया तो कौन से एरिया में तो यू शुड नो दिस ठीक है अब जब हम एटलीस्ट जब तराई तराई एरिया देखते हैं तो जोग्राफिकली आपको ये भी चीज पता चाहिए सो so, जब माउंटेन्स यू हैव माउंटेन्स एंड जस्ट एट द बेस ऑफ द माउंटेन्स यू हैव भाबर एरिया विच इज मेजरली बोल्डर्स होते हैं बिग रॉक्स होते हैं बिग रॉक्स होते हैं उसके बाद आता है तराई रीजन जहां यू हैव फाइनर सेडिमेंट्स मार्शी लैंड होते हैं एंड क्लोज टू द रिवर ये गंगा रिवर या जो भी हमारे हिमालयन रिवर्स जब नीचे आते हैं तो देर क्लोज टू इट यू हैव खादर विच इज अर एलुअल होता है जो फाइन होता है एंड इट इज मोर फर्टाइल एंड यू हैव भांगर विच इज अल्डर एलुअल होता है तो एक इंपॉर्टेंट है तो ये मैप अगर आपको समझ आया तो एनसीआर का बहुत सारी चीजें आपको कवर होगा कवर होगा ठीक है ठीक है राइट चलेगा ठीक है ठीक है ठीक है तो बेसिकली अगर मैं भाबर की बात करूं तो भाबर का है, है मेजरली ये 8 टू 16 किलोमीटर्स का एक बेल्ट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है फ्रॉम इंडस टू टिस्टा एंड यहाँ रिवर डिसअपियर करती है बिकॉज यहाँ क्या है यहाँ ड्राई रिवर बेड है यू हैव बोल्डर्स बिग रॉक्स है तो उसके नीचे से रिवर पास करती है तो भाबर इज अ रीजन ये आपको यहाँ से ये इमेज से आपको पता चलेगा ठीक है हमारे टीम ने अच्छी जगह से लिया आई डोंट नो कहाँ से उन्होंने लिया है बट दे हैव टेकन आउट अ वेरी गुड इमेज हमारे गणेश सर ने बहुत अच्छा इमेज लिया आई होप ये, ये आपको समझ आएगा देन यू हैव तराई बेल्ट तराई बेल्ट इज साउथ ऑफ भाबर मतलब इट इज बिलो भाबर एंड इट रन पैरल टू इट फिफ्टीन टू थर्टी किलोमीटर्स का है मार्शी लैंड्स है एंड हियर यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स मार्शी लैंड्स है बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यू हैव शुगर केन राइस वीट कल्टिवेटेड इन दिस एरिया and the soil is nitrogen rich and have humus content higher rainfall hota hai us wajah se yahan fertile hai fertile hai to kya hoga definitely biodiversity hogi flora and fauna dono biodiversity theek hai next is you have bhangar bhangar kahan hai majorly agar aap dekhoge bhangar is it's it's a older older alluvial above flood plain so this area is bhangar area theek hai and this is khadar so it's in dono ke bare mein geographically main pdf de dunga you can read about it theek hai so basically tarai landscape kya hai it is a 110 uh, uh, kilometers of stretch of from yamuna and uh, bhagmati river uh, so between yamuna and bhagmati river between india and nepal this is a major stretch of landscape and it has uttarakhand Ut Uttar Pradesh, Bihar, and low-lying areas of Nepal also part of this Tarai area landscape, which has been given excessively focused by WWF. So, this area protection for this area, WWF is taking taking certain extra steps, some certain extra steps. If we talk about this area of protected areas, then in which protected areas are there? If you ask about East to West, which one of the seven to, uh, uh, seven major protected areas? Hai. So, if you see, you have Rajaji National Park, which is in विच स्टेट राजा जी नेशनल पार्क राजा जी नेशनल पार्क कैन एनी वन टेल मी ठीक है कैन एनी वन टेल मी राजा जी नेशनल पार्क कहां है 
which state which state rajaji national park and you have corbett national park corbett gym corbett national park ye dono aapko pata chahiye theek hai right very good very good next after that agar hum hum kaha ja rahe hain hum west to east ja rahe hain to ek important hai then we have pilibit theek hai pilibit tiger reserve pilibit tiger reserve you have pilibit tiger reserve pilibit tiger reserve theek hai ye bhi india nepal border par hai theek hai theek hai theek hai uske baad aata hai hamara dudwa National Park and Tiger Reserve, ये भी Tiger Reserve है. Then we have Katarni Ghat Wildlife Sanctuary, which is also in UP. ठीक है. Then we have, then we have Sohelwa, uh, uh, Sohelwa Wildlife Sanctuary, which is also along the India-Nepal border. India-Nepal border पर है. ठीक है. Then we have, we have last is Valmiki National Park, जो India बिहार में है एंड इंडिया इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है तो मेजरली इफ यू सी इस एरियाज में बहुत सारे जो नेशनल पार्क्स है ये इंडिया नेपाल बॉर्डर्स पर है इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है तो एक इम्पॉर्टेंट है ठीक है एंड अगर हम नेपाल साइड की बात करें तो चितवन नेशनल पार्क इज ऑल्सो अलॉन्ग दिस तराई आर्क लैंडस्केप ठीक है होप यू आर एबल टू गेट ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है ठीक है तो ये ईस्ट टू वेस्ट होपफुली आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है पता चाहिए क्योंकि यहाँ क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है ईस्ट टू वेस्ट हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन पूछा है कौन से स्टेट में है एंड स्पेशली अगर आप राजाची एंड कॉर्बेट तो थोड़ा सा गेस कर सकते हो वाल्मीकि की गेस कर सकते हो लेकिन जो उत्तर प्रदेश के है ना आपको यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट इन अ वेरी सिक्वेंशियल फॉर्मेट ठीक है ऐसे याद सक, कर सकते हो अगर हम इसका अगर हम देखेंगे तो पिलीभित है देन वी हैव दुदवा we we have have uh, we have Suhel, uh, Suhel wa, uh, uh, and we have Valmaki, PD, KS, is se, some mnemonic you can uh, what do you say uh, make क्योंकि mnemonics हमेशा कहाँ कहाँ जब बहुत फैक्चुअल हो जाती है ये चीजें mnemonic helps ठीक है so basically this area why we are trying to protect this area because यहाँ you will have Bengal tigers as uh, Asian elephants है Indian rhinoceros है tigers endangered है वन rhinoceros vulnerable है Asian elephants again endangered है and this has a population close to 22 percent of India's total tiger population is in this area 13 transboundary protected areas है जैसे मैंने बताया इसमें से कुछ seven India में है six uh, Nepal में है and it is also recognized as one of the seven UN World Restoration Flagship Sites तो where the जो हमारा पिछला decade था UN decade on ecosystem restoration so उसमें भी what we have is this is considered as one of the site where we are focusing on मतलब which has been selected as a flagship site for UN World Restoration Project ठीक है UN Restoration में भी it is one of the world level पर जो seven sites हैं उसमें से एक site है and apart from this elephants and rhino you will have rusty spotted cat fishing cat है jungle cat है leopard है leopard cat है you have antelope such as and various deer such as सांबर, चीतल, हॉक डियर, बार्किंग डियर ये सारे यहाँ मिलेंगे। अपाल फ्रॉम दिस हिमालयन स्लॉट बियर भी है, ब्लैक बियर भी है। तो देयर यू विल इफ यू फाइंड इफ यू सी यू विल हैव ह्यूज बायोडायवर्सिटी। तो एटलिस्ट लोकेशन वाइज आपको पता करना जरूरी है। दिस एरिया इज इम्पोर्टेंट। as we have seen, we will take a small topic and then we will end the session. Recently, there was a news article that Sambar and Bison are to be reintroduced into Chandaka Wildlife Sanctuary, which is based in Odisha. Okay, okay. Where is this Chandaka Wildlife Sanctuary? If you will see, here you have, in Odisha, you have Chilka Lake. Chilka Lake, is it clear? This is Chilka Lake. And above this you have Mahanadi river and close to it you have Chandaka uh, wildlife sanctuary. So location wise I have tried to give you an idea ki kaha hai. Thoda sa ekdam depth mein kaha nahi puchega, at least state puchega. And Chandaka wildlife sanctuary uh, majorly uh, Khuda uh, district hai. Here you will find and there we are planning to introduce Sambar and uh, uh, Bison in this area. And this is a semi evergreen and a mix of evergreen and deciduous forest यहाँ मिलता है। तो majorly जब आप इस तरीके का news article देखते हो तो majorly आपको सिर्फ location पता चाहिए। Location के साथ जो animal है ना उसके बारे में अगर detail में देखोगे क्योंकि sambar deer ऊपर भी हमने देखा तो sambar के बारे में पता चाहिए, sambar deer के बारे में पता चाहिए। So basically it is listed as vulnerable, vulnerable है। And ये majorly large मतलब 
they are large with male being larger than female. So, एक जिस तरीके के characteristics UPSC आजकल पूछ रहा है, तो you should know these points. तो males are larger. ठीक है, उनके ऊपर we have thick coarse coat of dark shaggy fur. तो यहाँ एक thick coat of shaggy fur है. तो अगर आप इस figure से देखोगे, तो you will be able to understand. ठीक है? ठीक है? And it varies from yellowish brown to black. इसको vary करता है. And males have impressive antlers. Three मतलब तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मेल्स के जो एंटलियर्स हैं दे आर एट्रैक्टिव व्हाट डू से इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट इस हैबिटेट इफ यू सी हैबिटेट मतलब मेजरली ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स फॉरेस्ट सब जगह यू विल फाइंड दिस इम्पोर्टेंट एनिमल एंड इंडियन सब कंटिनेंट साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया हियर इन थ्री लोकेशन मेजरली साउथ चाइना वी हैव इंडियन सब कंटिनेंट्स एंड साउथ ईस्ट एशिया यू विल फाइंड हियर मेजरली नॉक्टरनल है और एक्टिव ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क तो ये इम्पोर्टेंट है तो इसको क्रेपस क्यूलार बोलते हैं क्रेपस क्यूलार तो यूजुअली जो रात के समय दे आर एक्टिव एंड दे लिव इन स्मॉल हर्ड्स मेल्स आर सॉलिड सॉलिड ईयर फॉर मच ऑफ द ईयर ठीक है तो एक इम्पोर्टेंट है एंड हर्बी हॉर्स है हर्बी हॉर्स है तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको जानना जरूरी हर्बी हॉर्स है ठीक है तो सांबर के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड नॉट मिस एनी पॉइंट कि ठीक है होप यू आर एबल टू क्लियर तो कैसा है यू हैव एंटलियर्स मेल्स के ज़्यादा बड़े एंटलियर्स होते हैं मेल्स बड़े होते हैं और भी और से रात के समय मतलब ड्यूरिंग नॉक्टरनल होते हैं एंड वॉल्नरेबल है आईयूसी � चलेगा, so let's let's revise, let's revise. मैंने क्या-क्या सिखाया? I want you to think for a minute, think for a minute. चलेगा, take a blank pen, paper and जो भी आपको कि see this is a process until you tell your brain कि यार मुझे याद रखना है, आप याद नहीं रख पाओगे। अगर आप मतलब मेरे साथ हम जब lectures लेंगे, तो I want you to be there live 30 minutes, 30 minutes में इतना ये content आपको कोई magazine में नहीं मिलेगा। ये कंटेंट में हमने रिसर्च वाला कंटेंट है आप देखोगे व्हाट इस हैपनिंग इस मतलब बहुत सारे लोग मैगज़ीन डिपेंडेंट है मैगज़ीन में 80 पेजेस में उसको कंप्लीट करना है वो नहीं पॉसिबल है आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा हम आपका नॉलेज होराइज़न बढ़ा रहे हैं एंड उसके साथ रिले� कि क्यों इम्पोर्टेंट है, so let's revise ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, do not go anywhere, two minutes में we'll revise, so we started with an important place in Mozambique, कौन सा place है, everyone write down कौन सा place है Mozambique में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, very good श्वेता कुमारी, हमने Mozambique में कौन सा place देखा, सबसे इम्पोर्टेंट है, काबो, काबो, डेलगाड़ा, डेलगाड़ा, डेलगाड़ो Delgado, very good. याद है किसी को पूछ लेना काबो Delgado कहाँ है? Definitely यार news में है ना क्योंकि इंडिया का भी project है वहाँ crisis भी चल रहा है, दोनों चीजें हैं। तो definitely अगर question आता है काबो Delgado and Tanzania आता है, आप नहीं कर पाओगे। कोई भी आपका दोस्त नहीं कर पाएगा इसमें। It is a very जब तक पढ़ोगे नहीं तो कैसे याद रहे? Next उसके बाद हमने क्या द हाथी रीजन देखा, why it is वहाँ भी क्राइसिस चल रहा है, at least कहाँ कौन से रीजन में है, कैरिबियन रीजन में है, कैरिबियन आइलैंड्स कौन से कौन से, क्यूबा इस आल्सो पार्ट ऑफ़ इस वेयर बार्बाडोस, एंटिग्वा, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो कैरिकॉम हमने देखा, कैरिकॉम में कितने मेंबर्स हैं, 15 we have strike slip fault, horizontal movement between two faults on the northern side. East West, we have subduction. It is not part of ring of fires. It is not part of ring of fires. Okay? LNG project, very good. West Indies also said this. CARICOM has seen it. India also had a meeting with CARICOM, ministerial meeting in 2023. So, CARICOM community at least know what role it is. ठीक है, it is a market, single market where there is a free movement of goods, people, services. ठीक है, तराई आर्क लैंड्स के बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तराई आर्क लैंड्स के हमने देखा भाबर क्या है, तराई क्या है, खादर क्या है, सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है? If you see news articles, so starting today with respect to news articles, one thing you should know is the kind of UPSC question पूछ रहा है एनवायरनमेंट से is linked to current affairs. 
कोई आपका जो भी आप स्टार्टिंग बुक्स पढ़ रहे हो उससे हार्डली दो से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख लो आप पढ़ रहे हो ये हॉलो कॉन्फिडेंस के लिए आप पढ़ रहे हो स्टैटिक बुक्स इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग जो भी एनवायरमेंट के लिए आप सोर्स पढ़ रहे हो वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है इफ दैट सोर्स इज नॉट लिंक टू करंट अफेयर एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट इज मेजरली करंट लिंक टू इथ स्टैटिक ये हंड्रेड परसेंट आप जाके क्वेश्चन देख लो और कौन सा एड्रेस हो रहा है आपके बुक से आप खुद पूछिए तो इंपॉर्टेंट है हम फोकस एनवायरमेंट पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो बुक से नहीं आ रहा है वो करंट एंड उसके बैक लिंकेज से आ रहा है ये हमने प्रीवियसली भी बता दिया है टू गिव यू एन एग्जांपल आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं इस विद रिस्पेक्ट टू इनवेजिव एलियन स्पीशीज पर लेने वाले हैं एंड हाउ वी आर डूइंग इट हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ये डाउन टू अर्थ से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीसी पूछता है तो अगर हम एक टॉपिक कवर करते हैं तो हम कितना डेप्थ में जाते हैं आज हम जब इन्वेजिव एलियन स्पीशीज देखेंगे तो हम उसका डेफिनेशन देखेंगे मेन्स परस्पेक्टिव से रीजन इम्पैक्ट वाई वी आर सींग राइज ऑफ एलियन स्पीशीज उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है क्या मेजर्स लेना चाहिए देन वी हैव एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्वेजिव एलियन स्पीशीज विच इज ब्रॉट आउट बाई आई पी तब उसके बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे बट नॉट जस्ट स्टॉपिंग हियर वी आर गोइंग टू हैव फोर फाइव आर्टिकल्स इफ यू सी न्यूज आर्टिकल्स की इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेजिव एलियन स्पीशीज तो हम सारे कवर करने वाले हैं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस सब जगह इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के बारे में वी हैव न्यूज आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू करेबियन फैल्स म्यूसल एक इंपॉर्टेंट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है विच इज अफेक्टिंग आर ऑइस्टर कल्टिवेशन बहुत सारी चीजों को अफेक्ट कर रहा है तो ये सारे चीजों पर हम फोकस करने वाले हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेसिकली गोइंग बैक टू द बेसिक्स जब भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की बात आती है तो वॉट आर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज सो हियर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है सो देर आर टू डिफरेंट टर्म्स एक तो है एलियन स्पीशीज क्या होता है एंड एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होता है सो बेसिकली वॉट वी हैव सीन इज इन द रिसेंट रिपोर्ट बाई आई पी बी एस दैट रिपोर्ट है सेट देर आर थर्टी सेवन थाउजेंड एलियन स्पीशीज अक्रॉस थर्टी सेवन थाउजेंड एलियन स्पीशीज अक्रॉस अक्रॉस द वर्ल्ड अब एलियन कितने हैं थर्टी सेवन उसमें से भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज विच आर डेंजरस आर ओनली टेन परसेंट तो एक इंपॉर्टेंट है एलियन स्पीशीज क्या है एंड इन्वेजिव एलियन स्पीशीज सो बेसिकली हियर हम जो डेफिनेशन देख रहे हैं ऑफ आई ए एस आई एस हमारे हमारे आई एस नहीं है बट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज वेर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या है आर प्लांट्स एनिमल्स पैथोजन कुछ भी हो सकता है देर आर नॉन नेटिव टू द इको सिस्टम दे आर नॉन नेटिव टू द इको सिस्टम एंड विच मे कॉज इकोनॉमिक एनवायरमेंटल हार्म टू इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ को हार्म कॉज कर सकते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए एलियन स्पीशीज मतलब क्या हो गया ओनली एलियन स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच आर नॉट नेटिव उसमें से भी कुछ पार्ट ऐसे हो सकते हैं विच आर इंपैक्टिंग द एनवायरमेंट इन नेगेटिव वे विच कैन बी इंपैक्टिंग आर हेल्थ आर इकोनॉमी इन नेगेटिव वे तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए एंड वाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज बिकॉज रिसेंटली आईपीबीएस इंडियन तो एक इंपॉर्टेंट है इंटर इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी आईपीबीएस ने एक रिपोर्ट निकाला है रिपोर्ट का नाम क्या है असेसमेंट असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पर आपको के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि जब भी आप फिल्म पढ़ते हो तो आप ये रिपोर्ट्स पढ़ते हो कि किसने निकाला है जैसे आई इज ब्रॉट आउट दिस रिपोर्ट इज ब्रॉट आउट बाई आई लेकिन मेन्स परस्पेक्टिव से ये कहाँ याद रखना है कि देख लो फिल्म एंड मेन्स अगर जब तक लिंक नहीं करोगे ना तो प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है तो बायोडाइवर्सिटी लॉस आने वाला है मेंस पर्सपेक्टिव में तो वहां इंपॉर्टेंट है कि आपको ये रिपोर्ट्स का यूज करना है ऐसे नहीं कि ये रिपोर्ट्स किसने निकाला है सिर्फ प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से ही पढ़ो लेकिन इन टॉपिक्स को जब भी आप कोई फैक्ट्स बोल रहे हो कि द इंडिया सिंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रीजन में लिखोगे अगर आप उसको सपोर्ट करोगे रिपोर्ट के साथ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ आईपीबीएस असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिवल स्पीशीज की इतना लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का इतना इकोनॉमिक लॉस है तो ये रिपोर्ट्स का यूज कहाँ करना है इस टू सब्सटैंशियटी ऑफ फैक्ट्स तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जितना आप इसको सब्सटैंशियेशन के लिए यूज करोगे उतना प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेशन होगा इंट्रोडक्शन में ये रिपोर्ट्स बहुत काम आते हैं जब भी भी आपको लिखना है बताना है कि कुछ चीजें हो रही है इफ यू सब्सटैंशिएट विद अदर ऑफ विद दिस रिपोर्ट्स इट वुड बी वेरी हेल्पफुल आपको एक एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा सो दिस रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू इनवेजिव एलियन स्पीशीज इज ब्रॉट आउट बाय आईपीबीएस जब भी भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलती है हमारा रोल ये होता है कि उसके बारे में जाने सो बेसिकली इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी इन इको सिस
biodiversity loss. So what we are doing through this important organization is this organization tries to bring us the facts ki sach mein we are seeing biodiversity loss. What is the reason behind it? Agar biodiversity loss hua to kya impact hoga? To ye and organizations ne, government ne kya measures lene chahiye? Looking at the data which is brought out by IPBS तो क्या मेजर्स लेने चाहिए तो पॉलिसी एंड बायोडायवर्सिटी का लिंकेजेस करता है सो दैट इट गिव्स अ साइंटिफिक रीजन टू इट कि इट इट टेल्स अस कि सच में बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है कितना बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है क्या मेजर्स लेने चाहिए बाय गवर्नमेंट तो ये सारे वर्क इज डन बाय आईपीबीएस एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर बायोडायवर्सिटी लॉस इज इनविजिबिलिटी इन स्पीशीज तो उस पर्सपेक्टिव से ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाला है to tell you this organization has a similar role such as uh, uh, ipcc jo hum padhte hain for with respect to climate change iska headquarter born germany mein hai it was formed in 2012 after the 65th un general assembly who urged un unep to form this organization to ek important fact aapko pata chahiye what is the finding so the finding is important because you will definitely have a mains related questions from this topic 2024 ke mains mein you can expect the question and in general also we are seeing a biodiversity loss Biodiversity loss is not just because of climate change, but it is also because of invasive alien species. So, this point, हर जगह आपको use करना है. आपका narrow perspective से preparation नहीं चाहिए. आप इतना fluidic knowledge चाहिए कि आपको ये topic अगर biodiversity loss question आए तो you have to use this. You have to use it at multiple places. Impact of globalization. Impact of globalization क्या हो रहा है? कि we are having invasive alien species into India, and this is because of ग्लोबलाइजेशन तो ये फ्लूडिक नॉलेज चाहिए आपका सो वॉट इज द इम्पैक्ट वॉट इज द आउटपुट ऑफ दिस रिपोर्ट दिस रिपोर्ट से इज देर आर थर्टी सेवन थाउजेंड एलियन स्पीशीज अक्रॉस विच थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर एलियन स्पीशीज तो एक इंपॉर्टेंट है इसमें से कौन से ज्यादा है सिक्स परसेंट प्लांट्स है ट्वेंटी टू परसेंट इनवर्टिबेट्स फोर्टीन परसेंट वर्टिबेट्स एंड इलेवन परसेंट माइक्रोव है एंड वॉट दिस रिपोर्ट सेज इज एटी परसेंट ऑफ कंट्रीज हैव टारगेट्स रिलेटेड टू मैनेजिंग इनवेजिव एलियन स्पीशीज बट ओनली सेवेंटीन परसेंट हैव नेशनल लॉस तो एक इंपॉर्टेंट है एटी परसेंट के पास टारगेट्स है लेकिन ओनली सेवेंटीन परसेंट ऑफ द कंट्रीज हैव मेड एनी स्पेसिफिक प्लान नेक्स्ट इज दिस रिपोर्ट ऑल्सो सेज नहीं क्या in the matlab this also report says that uh, shows that 45% of all countries do not invest in the management of biological invasions so 45 countries 45% of countries isme invest hi nahi karte hain next is with respect to recent most common cause most common invasive alien species across the world is water hyacinth ek important hai aapko pata chahiye and uh, lantana is also a important uh, invasive alien species which you should know brown rat and house moss is also widespread invaders so ye kuch important invasive alien species aapko pata chahiye next is with respect to controlling invasive alien species uh, you should know that there are few initiatives at the global level which we have taken uh, sabse important hai with respect to target 6 of kunming montreal global biodiversity framework ye cbd ke under framework hai between 2022 to 2030 humne previously bhi dekha tha to ye framework ke under we have target number 6 which looks into preventing or reducing इनवेजिव एलियन स्पीशीज और इसका इंट्रोडक्शन कम करना है बाई फिफ्टी परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंडर विच इज अंडर सी बी डी हम क्या कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द इन्वेजन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज बाई फिफ्टी परसेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है नेक्स्ट इज यू शुड नो कि वॉट आर द फैक्टर्स तो मेंस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आएगा प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से तो हमने आईपीबीएस के डिटेल्स देख लिए हमने देख लिया कि किसने रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की करी थी हमने देख लिया डेफिनेशन क्या है इनवेजिव एलियन स्पीशीज एंड एलियन स्पीशीज का क्या डिफरेंस है बट मेंस पर्सपेक्टिव से आएगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर राइजिंग इनवेजिव एलियन स्पीशीज एवरी ईयर 200 न्यू एलियन स्पीशीज आर बीइंग फाउंड एंड इसका रीजन क्या है फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रेवल तो इंपॉर्टेंट है जब भी हम नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखोगे तो वहां इन्वेजिव एलियन स्पीशीज लिखना जरूरी है क्योंकि आप नैरो पर्सपेक्टिव से नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन सिर्फ सोसाइटल एस्पेक्ट या इकोनॉमिक एस्पेक्ट से लिखोगे तो नैरो पर्सपेक्टिव हो गया आपको एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि वॉट वी एव सीन इज We have seen that cargo ships हो गया, aeroplanes हो गया, vehicles हो गया, human induced induced globalized uh, invasive alien species transportation जो हो रहा है. Few of the important species जो हम देखते हैं, जैसे black rat हो गया, uh, which is considered as world's uh, worst invasive alien species, is brought out through globalization से आया है. तो एक important fact आपको पता चाहिए. Next is uh, uh, Caribbean 
फॉल्स मुसल जो हम देख रहे हैं इंडिया में भी जो मिलता है इस जो केरला में मिला था दैट इज आल्सो इंपैक्ट जो शिप से आया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया है तो एक इंपॉर्टेंट इन्वेजिव इलियन स्पीशीज जो केरला में हमने देखा है विच इज अफेक्टिंग ऑल द बॉडी से द इको सिस्टम एक्वेटिक इको सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है नेक्स्ट इज द अदर रीजन वाई वी हैव सीन राइज ऑफ इन्वेजिव इलियन स्पीशीज एक तो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज बाई ह्यूम ह्यूम भी क्या कर रहे हैं एज वी आर ट्रेवलिंग मोर तो ह्यूमन इंट्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट इज वी हैव क्लाइमेट चेंज आल्सो बिकॉज क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से वी हैव सीन चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न प्रेसिपिटेशन क्लाइमेटिक पैटर्न तो वी हैव सीन माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स अक्रॉस इकोसिस्टम सो व्हाट वी हैव सीन इज क्लाइमेट चेंज इज आल्सो रीजन फॉर इनवेजिव एलियन स्पीशीज तो इनवेजिव एलियन स्पीशीज क्यों बढ़ रही है अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो पूछा तो यू शुड नो दैट ग्लोबलाइजेशन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंड्यूस या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी है तीन इंपॉर्टेंट रीजंस है ठीक है रीजंस पता चल गया क्यों इंपैक्ट है ज्यादा है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या इंपैक्ट है जब तक इंपैक्ट नहीं देखोगे डेफिनेटली आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि इंपैक्ट ऑफ इनवेजिव इलियन स्पीशीज किस पर हो रहा है इकोलॉजिकल इंपैक्ट हो रहा है क्यों इकोलॉजिकल इंपैक्ट We have seen the concept of niche. Niche is what? What is the habitat of that organization? को क्या बोलते हैं? Home and habitat of that specific organism को हम niche बोलते हैं. कब जब कोई इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आता है तो क्या होता है उसका नीश इवेंट टू पर्सन हैव सेम टू ऑर्गेनिज्म हैव सेम नीश कंपटीशन बढ़ती है कंपटीशन बढ़ गया तो क्या होता है नेटिव स्पीशीज गेट अफेक्टेड कंपटीशन फॉर फूड तो इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट करता है इकोलॉजिकल इंपैक्ट में वॉट वी हैव सीन इज एक्सटेंशन ऑफ वेरियस स्पीशीज अक्रॉस वर्ल्ड दर इज लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बिकॉज ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड अक्रॉस द फोर मेजर रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में उसको ईवील क्वार्टेड बोलते हैं इसमें कौन से कौन से हैं फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन हो गया चेंज इन लैंड यूज एंड डायरेक्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ द स्पीशीज एंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एक नंबर रीजन है तो चार रीजन कौन से हो गए इन्वेजिव एलियन स्पीशीज पोल्यूशन हो गया क्लाइमेट चेंज हो गया एंड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ द स्पीशीज तो ये चार इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से ईवील कॉर्टेड बोलते हैं इसमें इन्वेजिव एलियन स्पीशीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेजर रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस तो इकोलॉजिकली वॉट वी एव सीन इज there has been a loss of biodiversity because of invasive alien species to uh, matlab it has been one of the reason 60% मतलब मेजर ड्राइवर है इन 60 परसेंट ऑफ द स्पीशीज एंड 16 परसेंट में इट इज द ओनली रीजन ओनली ड्राइवर तो 60 परसेंट ऑफ द स्पीशीज एक्सटेंशन में एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर है ऑफ देयर एक्सटेंशन वेर एज सिक्सटीन परसेंट ऑफ स्पीशीज इज लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड अराउंड टू हंड्रेड एंड एटी एटीन इन्वेजिव स्पीशीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन ट्वेल्व हंड्रेड लोकल एक्सटेंशन तो इसका इम्पैक्ट क्या है ये सारा आई पी बी एस की रिपोर्ट से आया है तो इंपॉर्टेंट है वन of the important important impact is we have loss of biodiversity ecological impact hai ecological impact isliye hai kyunki har ek ecosystem mein ka ek carrying capacity hota hai when we have invasive alien species to kya hai carrying capacity kam ho jata hai and we have seen decrease in the number of species so basically ek ecosystem kitne species kitne number of single species ko kitne population ko हैंडल कर सकता है तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज से कैरिंग कैपेसिटी अफेक्ट हो जाती है नेक्स्ट इज आईपीबीएस का रिपोर्ट बोलता है इकोनॉमिक इंपैक्ट पर भी ध्यान देता है इट सेस 423 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है इन 2019 बिकॉज ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज तो एक इंपॉर्टेंट है इट इज अफेक्टिंग आर फूड सप्लाई चेन बिकॉज ऑयस्टर्स एंड काम्स आर बींग अफेक्टेड बाय हमारा जो कैरेबियन फॉल्स मुसल है विच वॉज फाउंड इन केरला तो इट इज अफेक्टिंग आर एग्रीकल्चर आर फिशरीज तो इन्वेजिव स्पीशीज इज अफेक्टिंग आर फूड सिस्टम ऑल्सो हेल्थ इम्पैक्ट जैसे मलेरिया जीका वेस्टनाइल इज इन मतलब जो ये ये डिसीजेज आर स्प्रेड बाई इन्वेजिव मॉस्किटोज जो एनाफिलस हो गया एडीज मॉस्किट एडीज मॉस्किटो हो गया दीज आर दीज आर इन्वेजिव स्पीशीज तो क्या है दिस इट इज लीडिंग टू ऑल द हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑल्सो नेक्स्ट इज इंडिजिनियस पीपल आर ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए एंड इट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस अमॉन्ग दम तो एक इंपॉर्टेंट चीज है इट इज अफेक्टिंग देर एक्सेसिबिलिटी टू लैंड लेबर वर्क बढ़ रहा है क्योंकि उनको निकालना पड़ता है निकालना पड़ता है कि इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एनिमल वाइल्ड लाइफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस इन्वेजिव एलियन स्पीशीज तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आपको पता चाहिए जब भी भी हम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की बात करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वट आर दजेशन विच आर गिवन बाई पी बी एस रिपोर्ट तो सजेशन ये दिया है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर 
अर्ली डिटेक्शन जरूरी है एंड रैपिड रिस्पॉन्स जरूरी है कोई भी अगर डिजास्टर है तो ये तीन चीजों है एक तो है प्रिपेयरनेस अर्ली डिटेक्शन एंड रैपिड रिस्पॉन्स हमें इसको इनवेजिव एलियन स्पीशीज को क्या कंटेन करना पड़ेगा कंट्रोल करना पड़ेगा एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए एंड एट द ग्लोबल लेवल ऑल द इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन आर डीलिंग विद इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जैसे हमने मॉन्ट्रियल कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क देखा विच लुक्स इन टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिटवीन द पीरियड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थर्टी विच हैज सेट अ टारगेट अंडर टारगेट सिक्स दैट फिफ्टी परसेंट से हमें इन्वेजन कम करना पड़ेगा देन सी बी डी के अंडर वी वी हैव एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव विच लुक्स इन टू कर्विंग इन्वेजिव एलियन स्पीशीज सी एम एस के अंडर भी वी हैव मेजर्स which countries have to take to reduce invasive alien species next is we under sites also we have all the measures to so, charo major conventions ke under the uh, there are measures or there are provisions to contain invasive alien species so ek important fact aapko janna zaruri hai next is globally at the global level what measures we are taking we have global invasive species database so ek important fact aapko pata chahiye which is a free online researchable source of information of all the alien and invasive species which is negatively impacting biodiversity to ek global humne हमने क्या कर दिया एक रिसोर्स बेस बना दिया अब ये ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस इज मैं इज मैनेज बाय इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ द स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ आई तो कौन मैनेज कर रहा है इसको इंपॉर्टेंट है इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप लेकिन ये ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड आपको पता चाहिए इट वॉज स्टार्टेड अंडर ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज प्रोग्राम तो ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज प्रोग्राम के अंडर हमने स्टार्ट किया ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस इसको मैनेज कर रहे हैं इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप ये आपको पता चाहिए एंड दिस इज अंडर स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन विच इज पार्ट ऑफ आई यू सी एम विच इज पार्ट ऑफ आई यू सी एम तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए दैट दिस ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस इज अ पार्ट ऑफ विच प्रोग्राम ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज प्रोग्राम के अंडर है एंड दिस इज मैनेज बाय आई एस एस पी एंड विच इज अंडर एस एस सी दैट इज स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन विच इज अंडर आई यू सी एन जब भी हम स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन की बात करेंगे तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट अंडर आई यू सी एन के अंडर ऑपरेट करते हैं विच वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी एट इट फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज दिया हैबिटेट एट द ग्लोबल मतलब दिया हैबिटेट को कंजर्वेशन करना फोकस करती है थ्रू ग्लोबल नेटवर्क ऑफ क्लोज टू इलेवन क्लोज टू टेन थाउजेंड वॉल्टियर्स है ये स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन में एंड इनका फोकस यही है कि इन्वेजिव uh, मतलब स्पीशीज कंजर्वेशन करना थ्रेटन स्पीशीज को कंजर्व करना इन्वेजिव स्पीशीज को आइडेंटिफिकेशन में फोकस करना तो एंड इट ऑल्सो मैनेजेस आई यू सी एन रेड लिस्ट तो इस पर ये भी uh, इस परस्पेक्टिव से भी काम करते हैं तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर आई यू सी एन आपको पता चाहिए एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर आई यू सी एन विच लुक्स इन टू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलिस्ट टेन थाउजेंड स्पेशलिस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन As we have already done into global invasive species program, because this program can under we have created database of global invasive species, and this global invasive species program is a dedicated program to address the threat of invasive alien species, and its ka. इसका ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है किसने एस्टेब्लिश किया है ये प्रोग्राम एक तो है आई हमने बताया नेचर कंजर्वेंसी एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल लेवल पर एनजीओ है काबी एंड साउथ अफ्रीका नेशनल बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन तीनों ने मिलके चारों ने मिलके ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज प्रोग्राम बनाया है सो बेसिकली वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज इन्वेजिव स्पीशीज डेटा बेस इज अंडर ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज प्रोग्राम के अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया है लेकिन इसको मैनेज कौन कर रहा है इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप इसको मैनेज कर रहा है एंड दिस प्रोग्राम इज अंडर मैंने जैसे बताया कि ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज प्रोग्राम एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर एस एस सी विच इज अंडर आई यू सी एन आई यू सी एन आई यू सी एन तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए ठीक है so moving forward few of the important invasive alien species which are in news aapko pata chahiye kyunki upsc is perspective se question puchega kyunki aapko major invasive species in india pata chahiye capaphysis ek important uh, 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 seaweed hai which is in news ye seaweed are positive matlab ye ग्लोबल हम क्या कर रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार में सीवीड कल्टीवेशन प्रमोट कर रहे हैं बट हम कौन से सीवीड का प्रमोशन कर रहे हैं कैपाफाइसिस विच इज ऑल्सो विच इज अन्वेजिव एलियन स्पीशीज विच इज अफेक्टिंग द अदर मरीन इकोसिस्टम ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार तो ये एक न्यूज में है तो दिस कैपाफाइसिस इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इज अफेक्टिंग कोरल रीव्स इन गल्फ ऑफ मन्नार तो ये कैपाफाइसिस एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो न्यूज में है देन then we have another important uh, 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 invasive species which is affecting tiger population that is lantana camera and pogo uh, pogostema 
Pogestamon, an important invasive alien species which is found in Kana uh, Reserve and which is affecting tigers, an important thing. Kerala, mein, as I've already told you, Carabin Falls Musel, hai, which is affecting the oyster cultivation and oyster in population. Ko affect kar hai. Then we have uh, again an important invasive alien species, which is Semaya Carabinum, an important invasive alien species. Hai, jo which is in news and uh, uh, majorly Kerala uh, region mein found milti hai. Next is with respect to prickly pear, Nilgiri's region mein mil hai, naya type of invasive alien species hai, prickly pear bhi news mein hai. To ye sare aapko pata Next is, next is again Ludwigia uh, peruviana, again it is found in invasive alien species which is threatening elephant habitat. To ye examples aapko dene hai ki kaun sa uh, invasive alien species is affecting which habitat? So, yet uh, elephant habitat has been affected by Ludwigia uh, peruviana. Okay, it's important. Hai. Senna spectabilis is also one of the important invasive alien species, which is in news constantly in news. So, yes, all invasive species, pata chahi, you know, QPC, ye naam dega uh, Ludwig peruviana, Senna spectabilis, Lantana camera, wo uh, prickly pear ka naam de dega. वो नाम दे देगा सिमिया केरुवेलम उसका नाम दे देगा एंड पूछेगा इसमें से कौन से इनवेजिव एलियन स्पीशीज है कैरेबियन फॉल्स मसल ये सारे न्यूज़ में है इतने इतने बार न्यूज़ में है लैंटेना कैमेरा हो गया पोगस्टेमोन हो गया ये सारे न्यूज़ में है कैपाफाइसिस न्यूज़ में है तो ये जानना जरूरी है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीसी ने पूछे हैं ये ठीक है एकासिया मेरनेसी एकासिया मेरनेसी इज आल्सो इन न्यूज़ लैंटेना कैमेरा न्यूज़ में है ठीक है देन सेना स्पेक्टेबलिस व्हिच इज फाउंड इन निलगिरीज अगेन इन न्यूज सेना स्पेक्टेबलिस ये एग्जांपल भी दिया है गुजरात में अगर आपने रिसेंटली देखा होगा गुजरात गवर्नमेंट व्हाट इट डज इज फॉर फॉर for ensuring that mangrove trees grow across the coast, they एक invasive alien species का mangroves का species का grow किया, which is a very harmful species. इसका नाम है Canna carpus trees. तो government ही invasive alien species लगा रहा है. उनको पता नहीं है, उनको लग रहा है ये fast growing है. जैसे ही fast growing है, मतलब it is affecting the local species. तो and this species uh, Canna uh, carpus is not uh, uh, मतलब इसको लो, मतलब uh, animals cannot even eat it तो एक important है and it is used for beautification तो ये बहुत जल्दी grow करता है तो beautification के लिए government भी लगा रहा है और लोग भी लगा रहे हैं but it is it is very grass मतलब and it it is not palatable by the wild herbivores भी पता है herbivores भी इसको खा खा नहीं सकते domesticated animals भी नहीं खा सकते हैं लेकिन it is affecting the local ecosystem तो ये एक important uh, what do you say Species है जिसके बारे में पता चाहिए that is Canna uh, carpus tree which is grown in Gujarat by the government and it is a mangrove invasive alien species ठीक है ठीक है तो ये एक important fact है चलो let's solve this MCQ I want you to solve this MCQ everyone I want everyone to give you give the answer ये कौन सा है Permethium I think so this is Congress grass which we used to call so this is an invasive alien species. Sabko pata hai Congress grass is an invasive species. Kaka, Conocarpus uh, uh, mangroves is an invasive alien species. Prickly pear is also an invasive alien species. Ab sala, sola, ye kyu news mein hai? Thik hai? Because what we have found is a new species. So ye ek invasive alien species nahi hai. To isma answer three hai, only three hai. This is the new species which we have found in India. So ye new species hai, alien species nahi hai. तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए तो आंसर इज 3 ओनली 3 चले चलेगा तो क्या सीखा आज के सेशन से सबसे इंपॉर्टेंट है लेट्स रिवाइज व्हाट डिड वी लुक इनटू हमने स्टार्ट किया आईपीबीएस के रिपोर्ट से आईपीबीएस का रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट है असेसमेंट ऑफ इनवेसिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल तो हमने आईपीबीएस देखा आईपीबीएस का हेडक्वार्टर कहां है बॉर्न में है क्या रोल है इसका साइंस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क एंश्योर करना कि creating a policy and biodiversity ko link karna through science framework ठीक है हमने IPBS के बारे में देखा हमने उसके रिपोर्ट के बारे में देखा हमने उस रिपोर्ट के अंदर देखा कि IP हमने देखा कि invasive alien species बढ़ रहे हैं reasons तीन important reasons देखे हमने देखा कि यार globalization हो रहा है climate change हो रहा है and anthropogenic reason है then we looked into its impact Impact हमने देखा, impact में हमने देखा कि ecological impact है, हमने evil quartet देखा कि evil quartet है, तो it is affecting carrying capacities, it is creating competition, niche से क्या हो रहा है, common niche हो गया, मतलब क्या होगा, competition होगा, हमारा biodiversity loss होगा, हमने यहाँ data भी देखा कि close to 200 invasive alien species is, uh, is leading to death of uh, 
1200 नेटिव स्पीशीज हमने इकोनॉमिक इंपैक्ट भी देखा क्लोज टू 423 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है हमने ह्यूमन इंपैक्ट भी देखा हेल्थ इंपैक्ट देखा हमने देखा कि बायो हैबिटेट कैसे इंपैक्ट हो रहा है हमने स्पीशीज के नाम देखे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज के नाम देखे विच इज अफेक्टिंग टाइगर टाइगर हैबिटेट को अफेक्ट कर रहा है जैसे सेना स्पेक्टेबलिस ये नीलगिरीज में कॉमन है लैंटना है कैमरा विच इज अफेक्टिंग द वेस्टर्न घाट्स सेना स्पेक्टेबल एक इंपॉर्टेंट है हमने लुडविक देखा पेरुआना विच इज अफेक्टिंग एलिफेंट हैबिटेट वी हैव आल्सो सीन टू इंपॉर्टेंट स्पीशीज विच इज अफेक्टिंग टाइगर टाइगर हैबिटेट लैंटना कैमरा हो गया या पोगस्टेमॉन हो गया ये किसको अफेक्ट कर रहा है टाइगर्स को अफेक्ट अफेक्ट कर रहा है हमने कैपाफाइसिस देखा क्योंकि कैपाफाइसिस इज अ सीवीड जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है क्यों प्रमोट कर रहा है क्योंकि सीवीड कल्टिवेशन हमने नया मिशन लाया है लेकिन इट इज अफेक्टिंग आर कोरल रीफ्स हमने ये देखा हमने ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज हमने ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज प्रोग्राम देखा स्पीश इन्वेजिव स्पीशीज डेटा बेस देखा विच इज मैनेज बाय इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप विच इज अ पार्ट ऑफ आई यू सी एन सी स्पीशीज सर्वाइवल प्रोग्राम बट दिस स्पीशी इन्वेजिव स्पीशीज डेटा बेस इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज प्रोग्राम विच इज अ इनिशिएटिव ऑफ आई यू सी एन काबी नेचर कंजर्वेंसी एंड साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट उसका है तो ये सारी चीजें हमने देखी हमने देखा कि कौन से कौन से इनिशिएटिव के अंदर हम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का रोकना चाह रहे हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर भी वी हैव अ टारगेट टारगेट नंबर सिक्स विच प्लान टू रिड्यूस द इन्वेशन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बाई फिफ्टी परसेंट सी बी डी के अंडर सी एम एस के अंडर साइट्स के अंडर भी वी आर ट्राइंग टू टैकल इट ह्यूमन क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है सारी चीजें हमने देखी तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसके दिस इज फ्रॉम प्रिलियंस एस्पेक्ट एंड मेन्स परस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है सो टू स्टार्ट विद इफ यू सी न्यूज आर्टिकल्स मल्टीपल न्यूज आर्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू माइक्रो प्लास्टिक्स विच आर बीन फाउंड इन वॉटर सो माइक्रो प्लास्टिक्स आर वॉट हाउ डू यू डिफाइन माइक्रो प्लास्टिक्स माइक्रो प्लास्टिक्स आर प्लास्टिक विच आर लेस देन फाइव एम एम अब फाइव एम एम मतलब क्या फाइव मिलीमीटर्स लेस देन फाइव मिलीमीटर्स एंड दे आर फाउंड अक्रॉस the uh, ecosystem right from trenches of the ocean till uh, matlab himalayas mein mil rahe hain they are even found in animals they are found in human blood they are found everywhere and these have various impact not just on ecology but also on humans so this becomes an important topic for prelims 2024 to so, micro plastics par there have been multiple article in the hindu uh, indian express down to earth and basically micro plastics ko define karne ke liye how do you define any plastic which is less than 5 mm 5 mm so that is known as micro plastic and there are two source so whenever you define about micro plastics you should know it has been defined as primary micro plastic and secondary micro plastic primary which has been generated though originally we have created small particles for commercial use or for cosmetic or textile purpose ke liye humne generation ya uska original uh, production has been created in the form of uh, uh, plastic which is less than 5 mm and we have secondary micro plastic which break down from large plastic items. so it's important hai and this is known as secondary microplastics so primary is where it has been designed to use for commercial use and secondary hai aise plastic um, uh, larger uh, plastic material se we have smaller particles which are been generated theek hai 5 mm yaad rakhiye and recently there was a study that it said that annually human consumes close to 50000 microplastic annually uh, through uh, food chain through potable waters and through air to teeno tarike se we are consuming to upsc is tarike ke question previously bhi pucha hai ki how do microplastic enter your body to is type ke question pooch sakta hai going back to the details jab bhi hum microplastic dekh rahe ho aapko plastic ke bare mein pata chahiye plastic word kahan se aaya it is used from plastikos which is a greek word which is capable of bringing being shaped or molded to aisa material jo प्लास्टिकोज ये वर्ड प्लास्टिक जो वर्ड है प्लास्टिकोज ग्रीस से आया है ग्रीक वर्ड से आया है विच मीन्स विच इज एनी मटेरियल विच इज केपेबल ऑफ बींग शेप्ड और मोल्ड एंड प्लास्टिक हैज हैड एन ह्यूज सक्सेस इन आर इंडस्ट्री एंड हैज बीन अ ग्रेट मटेरियल बट ओवर द इयर्स वॉट वी हैव सीन इज its management waste management has become a major challenge chalega next is if you see agar hum jab plastic ki baat karte hain you should know about the six important commodity plastics to ek important hai ye sare ye jo main le raha hu na ye indian express ka article hai aap dekh sakte ho इन uh, 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम था वाज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इंडियन एक्सप्रेस ब्रॉट आउट एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल व्हिच सेड दैट इन दैट आर्टिकल वी हैड दिस वी इंडियन एक्सप्रेस सेड दैट 70% ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन इज इज फ्रॉम दिस सिक्स इंपॉर्टेंट रेजिन्स और सिक्स इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स है पॉलीमर्स है इसमें कौन से कौन से है आपको नाम पता चाहिए एटलीस्ट नाम पता चाहिए सिक्स 
प्लास्टिक जो पॉलीमर्स है फर्स्ट इज पॉलीथिलीन टेट्राथाइलेट नेक्स्ट इज हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पॉलीविनाइल क्लोराइड लो डेंसिटी पॉलीथिलीन पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीस्टाइरिन ये सिक्स मोस्ट कॉमनली यूज कमोडिटी प्लास्टिक पॉलीमर्स है तो ये आपको पता चाहिए यूपीएससी वुड गिव यू दिस ऑप्शन एंड से वुड आस्क यू की वॉट आर दिस एटलीस्ट यू शुड नो कि यार ये क्या है तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट दिस कॉमन कमोडिटी प्लास्टिक्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज जब भी हम माइक्रो प्लास्टिक या प्लास्टिक की बात करते हैं तो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में दर वॉज अगेन अज विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एंड इट सेट दैट मेजोरिटी ऑफ दिस गार्बेज पैच जो है पैसिफिक रीजन में इसमें मेजॉरिटी ऑलमोस्ट व्हाट वी हैव सिंगल यूज प्लास्टिक है ये गार्बेज पैच में सो बेसिकली व्हाट इज दिस ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच पैच इज बेसिकली इन रीजन्स में देयर आर 51 कंट्रीज अराउंड दिस पैसिफिक रीजन जिससे वो गार्बेज कलेक्ट होता है एंड इट गेट्स अकोमुलेटेड इन दिस गायरा फॉर्मेट इन दिस रीजन ऑफ पैसिफिक नॉर्दर्न पैसिफिक रीजन इसको ग्रेट पैसिफिक गार्बेज भी बोलते हैं एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक्स एंड माइक्रो प्लास्टिक्स इन द ओशन ये आपको पता चाहिए एंड इट इज मतलब ये जो पैच है इट इज बीन जनरेटेड टू गायरा जो नॉर्दर्न रीजन नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में जो गायरा है उस सिस्टम से इस एरिया में वो जनरेट हो चुका है ये आपको पता चाहिए एंड इट इज क्लोज टू कितना बड़ा है ये इट इज इट इज हाफ द साइज ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं इतना बड़ा ये पैच है ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा अबाउट दिस ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में पता चाहिए एंड इट इज इट इज बाउंडेड बाय कुरोशी नॉर्थ पैसिफिक कैरोलिना एंड नॉर्थ इक्टोरियल करंट से इसको बाउंड किया गया है एंड इट फॉर्म्स अ गायरा गायरा इज बेसिकली अ वाटर करंट विच इज विच इज ड्रिवन बाय अर्थ रोटेशन एंड ऑल्सो बाय द विंड्स तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए Moving forward, there was one also one more important report which was released this year, and it was a report which is known as Plastic Overshoot Day report, and it was brought brought out by Earth Action. And this report said that it brought out some important fact. So, ये report के बारे में आपको पता चाहिए Plastic Overshoot Day एक report है, and इसके अंदर भी the uh, the this magazine also brought out. Uh, a day which is known as plastic overshoot day and that day is on 28 july 2023 on this day what is happening is the amount of plastic consumption hamara जो हम मैनेज कर पा रहे हैं वो एक्सीड कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू हमारा मैनेजमेंट कैपेसिटी जो ठीक है तो प्रोडक्शन लेवल हमारा ज्यादा हो रहा है एंड उसका रिसाइकलिंग बहुत कम हो रहा है या उसका वेस्ट मैनेजमेंट कम हो रहा है सो वेन दिस इज हैपनिंग अ पॉइंट so basically uh, plastic overshoot day is the amount of plastic exceeds the global waste management capacity kaun sa aisa din hai ki agar hum annually agar 100 kg hum uh, what do you say plastic taiyar kar rahe hain to uh, to isko manage karne ke liye hame kya lag raha hai kaun se day tak hum isko manage kar pa rahe hain to iska ye difference hai theek hai to ye ek important hai एंड मतलब जो अर्थ मैनेज कर सकता है अगर एक साल का मैनेज कर सकता है तो वो हम कब 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 यूटिलाइज कर रहे हैं प्लास्टिक मैनेजमेंट हमारा हम 28 जुलाई को ये कर रहे हैं सिमिलरली एंड दिस प्लास्टिक वेस्ट मैन प्लास्टिक वो शुड डू इज डिटरमाइंड ऑन बेस्ड ऑन मिस मैनेजमेंट मिस मैनेज वेस्ट इंडेक्स इस बेसिस पर ये हमारा प्लास्टिक वो शुड डे हमने डिसाइड किया है ठीक है इट एक्सीड्स तो जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा हम मतलब उससे कम हम क्या कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं तो लेस मैनेजमेंट एंड ओवर प्रोडक्शन की वजह से व्हाट वी आर हैविंग इज हमारा जो 28 जुलाई को व्हाट वी हैव इज प्लास्टिक ओवर शूट डे जितना हमारा कैपेसिटी उस जितना हम कैपेसिटी एक साल में हम इसको मैनेज कर सकते हैं वो हम पहले ही उसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए एंड ये फर्स्ट टाइम निकाला है प्लास्टिक ओवर शूट डे वाज मतलब मतलब वाज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023 इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है एंड दिस वाज मतलब ब्रॉट आउट ये रिपोर्ट कहां से लिया हमने डाउन टू अर्थ में देयर वाज अ न्यूज़ आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दैट एंड इट सेड कि आइसलैंड इज अ कंट्री व्हिच हैज हाईएस्ट एनुअल कंजम्पशन पर कैपिटा तो 129 kg पर पर्सन प्लास्टिक कंजम्पशन है आइसलैंड में इंडिया में इट इज क्लोज टू 5.3 पॉइंट थ्री केजेस विच इज वेरी लेस एंड इट इज बेस्ड दिस एज आई टोल्ड यू प्लास्टिक वो शुड डी इज बेस्ड ऑन मिस मैनेज वेस्ट इंडेक्स तो ये सारा डेटा हमने डाउन टू अर्थ मैगजीन से लिया है एंड इट सेट कि इंडिया का जो मतलब वो डू से हमारा जो रैंकिंग है विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट मैनेजमेंट इंडेक्स इंडिया इज द फोर्थ वर्स्ट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग इट्स प्लास्टिक वेस्ट फर्स्ट थ्री कंट्रीज आर मोजम्पिक नाइजीरिया एंड केनिया इन इंडिया इज द फोर्थ हम हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहा है तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंड इंडिया इज ऑल्सो अमंग द ट्वेंटी मोस्ट ट्वेल्व मोस्ट 
रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो उस परस्पेक्टिव से भी आपको ये फैक्ट जानना जरूरी है जब भी, भी हम प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक ओवर शूट डे देखेंगे आपको अर्थ ओवर शूट डे के बारे में पता चाहिए बेसिकली अर्थ ओवर शूट डे कब आता है इट इज मतलब वट यू से फोर डेज अहेड ऑफ प्लास्टिक ओवरशूट डे के चार दिन आगे इस uh, 2023 का हमारा अर्थ ओवरशूट डे था दैट इज सेकेंड अगस्त में 2023 का वी वी सेलिब्रेटेड और नॉट सेलिब्रेटेड और वी डेजिग्नेटेड दिस डे एज अर्थ ओवरशूट डे बेसिकली ये क्या है अर्थ ओवरशूट डे क्या है इट मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटी डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेस एंड सर्विसेज इज गिवन इन अ गिवन ईयर एक्सीड्स अर्थ अर्थ कैन रीजनरेट जितना अर्थ रीजनरेट करता है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर उसका उतना कंजम्पन हमने कब तक कर लिया है अगस्त सेकेंड तक ही हमने पूरा कंज्यूम कर लिया है तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए एंड एवरी ईयर वॉट इज है ये डेट अर्ली ईयर आ रहा है मतलब हम जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं ये दो हजार तेईस में सेकेंड अगस्त में आया था एंड इफ यू कैन सी ये ये ट्रेंड अगर देखोगे वॉट वी आर सीन इज ये डेट जल्दी आ रहा है तो हम जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं जितना अर्थ तैयार कर रही है तो इस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए हमारा जो ट्वेंटी एट July is plastic overshoot day and second August is Earth overshoot day. Important fact है Earth overshoot day and this is brought out by Earth overshoot day is brought out by Global Footprint Network. Plastic overshoot day is brought out by एक important fact है आपको पता चाहिए it is brought out by Earth Action एक important NGO है वो लेके आता है तो Earth Action brings out plastic overshoot day and Earth uh, Earth overshoot day uh, plastic overshoot day is by Earth Action and Earth overshoot day is by हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज एज वी हैव सीन द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ये एक इंपॉर्टेंट है आप इसको मेंस पर्सपेक्टिव से भी आप डाल सकते हो तो यू कैन शो दैट एवरी ईयर हमारा अर्थ ओर शुड डे इज इज नियरिंग ठीक है ये एवरी ईयर इट इज मूविंग टूवर्ड्स मतलब द जनवरी मतलब जुलाई अगस्त तक पहुंच गया एक इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज जब भी हम प्लास्टिक की बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फिफ्थ जून 2020 फिफ्थ जून को सेलिब्रेट किया जाता है 20 एंड 2023 का जो थीम था वो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन था एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाई यू एन ई एवरी ईयर वी हैव अ कंट्री विच सेलिब्रेट्स वेयर दिस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ट्वेंटी का क्वार्टरडी आईवोरियो वहां सेलिब्रेट किया गया था एंड द थीम वॉज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन एंड वाई फिफ्थ ऑफ जून ये आपको पता चाहिए बिकॉज फिफ्थ ऑफ जून में वी हैड यू एन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट डे वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन फिफ्थ ऑफ जून तो एक इंपॉर्टेंट है यू एन यू एन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट नाइनटीन सेवेंटी टू वेर इंदिरा गांधी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एंड दैट कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्थ ऑफ जून ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज इन सो यू एन ई पी के अंडर वॉट वी हैव इज यू एन एनवायरमेंट असेंबली हम एवरी टू ईयर्स में वॉट वी हैव इज यू एन एनवायरमेंट असेंबली दो हजार बाईस में भी वी हैड यू एन एनवायरमेंट असेंबली एंड इट सेट की इट सेट की वी नीड टू हैव अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑन द फिफ्थ सो वी नीड टू हैव अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर to deal with plastic pollution and the countries agreed that we all the 70 174 countries agreed on you during un environment assembly that we would have a treaty which would reduce the use of plastic pollution and we would have a legally binding treaty to ek important fact aapko pata chahiye isko un plastic treaty bolte hain and it said ki it would be finalized by 2024 to ek important fact aapko pata chahiye ठीक है, as I've told you, this was this the proposal of this treaty came during fifth session of UN Environment Assembly. तो एक important है, कब आया ये fifth assembly fifth assembly of UN uh, Environment Assembly में ये propose किया गया कि where that we need to have UN प्लास्टिक ट्रीटी बेसिकली यूएन एनवायरमेंट असेंबली के बारे में पता चाहिए इट इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ यू जो हमारा यू एन ई पी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज बेस्ड इन नेहरो आपको पता चाहिए इट इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ दैट सेकंडली यूएन एनवायरमेंट असेंबली इज द ग्लोबल बॉडी हाइस्ट ग्लोबल बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज इश्यूज एनवायरमेंटल इश्यूज पर यह हाइस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी एट द ग्लोबल लेवल वन मेंबर्स है विच मीट्स एवरी टू ईयर्स तो एक इंपॉर्टेंट है एवरी टू ईयर्स मिलता है स्टार्टेड कब हुआ था एज आई टोल्ड यू इट इज द फिफ्थ 2022 में फिफ्थ बार मिले तो सीसेंट बोलता है कि हमें ये 2012 में स्टार्ट हुआ है क्योंकि ये फिफ्थ सेशन था जब ये 2022 में देन व्हेन द कंट्रीज डिसाइडेड दैट वी नीड टू हैव अ ग्लोबल ट्रीटी प्लास्टिक ट्रीटी बाय 2024 तो जो हमारा यूएन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो प्लस 20 बोलते हैं तब वी हैड दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इट स्टार्टेड दैट इज यूएन एनवायरमेंट असेंबली तो आपको समझ आया सो so, हम क्या देख रहे थे हम देख रहे थे 
तो टू टेल यू मतलब आपको सीक्वेंस में लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से हम हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं नेक्स्ट इज इफ यू सी बैन ऑन सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक ये 2022 में वी स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई 2022 वी स्टार्टेड बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक बिकॉज इट इज द मोस्ट पोल्यूटिंग थिंग देन वी फ्रॉम डिसंबर ट्वेंटी वी हैड टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक ग्लास टू वन ट्वेंटी माइक्रॉन्स वन ट्वेंटी माइक्रॉन्स उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए कि कब हमने एट द इंडिया लेवल ऑल्सो इंडिया स्टिक इन वेरियस इनिशियटिव वन ऑफ दैम वॉज banning single use plastic and increasing the thickness of plastic bag then we also had one important initiative that is uh, project replan and this was an important initiative of kvic that is khadi village industrial commission which aims to reduce the consumption of plastic bags and to provide a sustainable alternative iske liye kvic ko uh, uh, they got a patent with respect to you building a new uh, material which is more sustainable to be used as uh, for a uh, packaging and ठीक है फॉर पैकेजिंग एंड फॉर रिड्यूसिंग द कंजम्पन तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज जब हम जब भी हम प्रोजेक्ट रीप्लान की बात करते हैं तो हम मैं आपको केवीआईसी देखा हमने विच इज एन इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी खादी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी आपको पता चाहिए इट वॉज एस्टैब्लिश इन नाइनटीन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई एंड हेडक्वार्टर इन मुंबई है ये आपको पता चाहिए एंड द के वी आई सी का एम है कि टू प्लान प्रमोट एंड फेसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एम एस एम ईज एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज को एरियाज में प्रमोट करना एंड सपोर्ट करना एक इंपॉर्टेंट है एंड एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ रूरल डेवलपमेंट तो बेसिकली इट वर्क इन रूरल डेवलपमेंट एंड देव वर्क टूगेदर टू ब्रिंग एन ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक बैग बिकॉज प्लास्टिक बैग इज वुड वुड लीड टू वट यू से वुड लीड टू लॉट ऑफ पॉल्यूशन ठीक है नेक्स्ट इज गो लिटर एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है विच डील्स विद रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट एक गो लिटर प्रोजेक्ट है विच इज इनिशियटिव ऑफ आई एम ओ एफ एओ एंड with the support of norway government and india is also part of this a go litter project which plans to reduce the marine प्लास्टिक पोल्यूशन मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे इनिशिएटिव्स आपको पता चाहिए कि गवर्नमेंट क्या ले रहा है जहां जहां एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो हम ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जब तक आप हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं करोगे स्टैटिक पार्ट भी नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली इट वुड भी इनकम्प्लीट क्योंकि जब हम हमने यू एन एनवायरमेंट देखा तो आपको यू एन एनवायरमेंट असेंबली कब एस्टेब्लिश हुई क्या रोल है यह भी पता चाहिए जब हमने के का रीप्लान देखा तो के के बारे में भी पता चाहिए जब हम हम जब प्रोजेक्ट देख रहे तो आपको आईएमओ के बारे में पता चाहिए बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन आपको पता चाहिए इट्स हेडक्वार्टर इज इन लंडन यूनाइटेड किंगडम it has 174 members india is also part from 1959 and it is responsible to take measures for improving the safety and security of international shipping and prevent pollution of from ships to to reduce uh, pollution caused by ships and to ensure uh, safety and security of international shipping ye ek important organization humne set up ki hai theek hai ek important cheez aapko pata chahiye and in this imo was also in news to ek important hai imo was also in news kyunki uh, matlab india said we need to मतलब आई एम ओ नीड्स टू रिविजिट द टारगेट ऑफ फाइव परसेंट जीरो कार्बन मरीन फ्यूल मिक्स बाई ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी जो आई एम ओ ने डिसाइड किया है कि जो भी फ्यूल यूज होगा इन द शिप्स वो हम उसका क्या करना पड़ेगा वो क्लीनर फ्यूल चाहिए जीरो कार्बन फ्यूल चाहिए तो ये एक इंडिया ने बोला कि मीन द आई एम ओ हैज टू री थिंक इट ठीक है जब भी हम आई एम ओ की बात करते हैं पोल्यूशन की बात करते हो आपको मारपोल कन्वेंशन के बारे में पता चाहिए विच इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड कन्वेंशन एंड इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी ऑफ मारपोल कन्वेंशन and the aim of this marpol convention is to prevent pollution from ships caused by operation or accidental cause to so, ye reduce karne ke liye marpol convention hai aapko pata chahiye and it is one of the most important marine environmental convention and developed to minimize pollution in oceans and seas including dumping of oil and air pollution so oil air jo bhi shipping uh, activity se accident per 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 एक्सीडेंटल पर्पज से पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए मार्पोल कन्वेंशन है इसको लंडन कन्वेंशन भी बोलते हैं आपको पता चाहिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए होप यू आर गेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस सेशन हमने प्लास्टिक पोल्यूशन के साथ स्टार्ट किया हम आगे देखेंगे हमने किस तरीके से टॉपिक कवर किए कौन से कौन से टॉपिक कवर किए लेकिन we link various topics but before that i want to give you an mcq and i want you to address this mcq theek hai a mcq solve karne ki koshish kijiye kyunki upsc ne is tarike ke mcqs previously puche hai and what is the answer i want everyone to answer this question theek <coughs> hai theek hai and we'll revise also uh, uh, i'll give you 10 seconds to address this question what is the answer of this question
See, I, I, your uh, good vision and good reading of question is important. Every question, every statement would make you think. Ab C and D mein confusion hai, bhoat saare logo ko. C and D, matlab, which, <coughs> unke saab se do statement to sahi hai. Ek to mene bula ki blood mein milta hai, ye bhi dekha. <coughs> ye bhi sahi hai. Thik hai? Ab, ye bhi sahi hai. Ab, option aata hai ki ye sahi hai ya galat hai. Ye option, I am going to tell you, ye answer yaha hi hai. Ab, answer kya hai? आंसर क्या है? 5 माइक्रोमीटर है क्या मैंने क्या बताया 5 मिलीमीटर mm. तो ये सिंपल आप मिस्टेक्स कर सकते हैं ठीक है सिंपल मिस्टेक्स कर सकते हैं ठीक है ठीक है चलेगा लेट्स रिवाइज हमने क्या देखा वी स्टार्टेड द टॉपिक विद अ सिंपल टॉपिक हमने देखा कि यार माइक्रोप्लास्टिक न्यूज में है ना आपके बेसिक्स में जाएंगे व्हाट इज माइक्रोप्लास्टिक 5 एमएम mm से कम है व्हाट इज प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक व्हाट इज सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक क्या है कमोडिटी प्लास्टिक के छह टाइप कौन से है छह इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से है कौन से छह पॉलीमर्स है ये आपको पता चाहिए ठीक है हमने देखा कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे उस वजह से भी इंपॉर्टेंट है ठीक है ग्रेट पैसिफिक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज ठीक है जहां भी वहां भी सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक है नेक्स्ट वी ऑल्सो लुक इन टू वी ऑल्सो लुक इन टू हमारा प्लास्टिक ओवर शूट डे वी ऑल्सो लुक इन टू अर्थ ओवर शूट डे अर्थ ओवर शूट डे प्लास्टिक ओवर शूट डे मतलब क्या है जितना हम वोडी से जनरेट कर रहे हैं उससे बहुत कम हम क्या कर रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं ठीक है तो जनरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का वो गैप जनरेशन एंड मैनेजमेंट का गैप इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ ट्वेंटी एट जुलाई में क्या हो रहा है वी हैव दिस प्लास्टिक ओवर शूट डे ठीक है एक इंपॉर्टेंट है अर्थ ओवर शूट डे सेकेंड ऑगस्ट है कौन निकालता है ये अर्थ एक्शन निकालता है ये हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क निकालता है एक इंपॉर्टेंट है कौन सा ओवर द इयर्स यू कैन से दैट ह्यूमैनिटी इज कंज्यूमिंग एट अ फास्टर रेट एट अ रेट एंड द अर्थ इज प्रोड्यूसिंग अर्थ का कांस्टेंट रेट है लेकिन ह्यूमैनिटी क्या कर रहा है कंजम्पशन बढ़ रहा है पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारे मटेरियलाइजेशन बढ़ रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो इफ यू सी हमने एक टॉपिक कवर किया लेकिन हमने ट्राई किया कि उसको मल्टीपल हमने हमने उसके बाद यूएन एनवायरमेंट असेंबली भी देखा यूएन एनवायरमेंट असेंबली यूएन एनवायरमेंट असेंबली भी देखा क्योंकि क्यों देखा क्योंकि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी आ रहा है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी ट्वेंटी तक बनाना है ये कब डिसाइड हुआ फिफ्थ सेशन ऑफ यूएन एनवायरमेंट असेंबली ये यूएन एनवायरमेंट असेंबली कब स्टार्ट हुआ रियो 20 रियो प्लस 20 ग्लोबल समिट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब स्टार्ट हुआ था ठीक है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको उस पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए ठीक है होप यू आर गेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आउट ऑफ दिस टॉपिक की हमने किस तरीके से हमने मारपोल देख लिया हमने मारपोल देख लिया हमने आईएमओ देख लिया हमने गो लिटर गो लिटर प्रोजेक्ट देख लिया हमने रीप्लान देख लिया हमने के वी आई सी देख लिया हेलो एसपरेंस डू यू नो फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ क्वेश्चन इन यू पी एस सी फिल्म आर कमिंग फ्रॉम थ्री सब्जेक्ट्स विच एवरी वन इज निगलेक्टिंग दीज सब्जेक्ट्स आर एनवायरमेंट साइंस एंड टेक एंड आई आर एंड मैपिंग यहाँ से क्लोज टू फोर्टी सेवन क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब्जेक्ट बहुत डायनेमिक है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फोकसिंग ऑन स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी बट वो इन डायनेमिक सब्जेक्ट्स पर फोकस नहीं करते हैं जिस वजह से उनका प्रिलिम्स रुक जाता है वी आर स्टार्टिंग अ फिफ्टीन डे अग्निपथ चैलेंज प्रोग्राम जहां हम ये तीनों सब्जेक्ट्स दैट इज एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आयर एंड मैपिंग 15 डेज में कवर करने वाले हैं थ्रू टारगेटेड एंड डिसिप्लिन अप्रोच आप हमारा शेड्यूल देख सकते हो यू कैन चेक द रिव्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड द फर्स्ट बैच एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दिस प्रोग्राम वुड टेक योर स्कोर फ्रॉम 80 टू 110 प्लस क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सब निगलेक्ट कर रहे हैं सो एनवायरमेंट आयर मैपिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेंशन छोड़ दीजिए अग्निपथ चैलेंज इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहां हम टारगेटेड फॉर्मेट में ये तीनों सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं हमने इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 3000 रखा है एंड इस कोर्स के साथ हम डेली मॉनिटरिंग भी करते हैं जिससे आप में एक डिसिप्लिन आएगा एक कंसिस्टेंसी आएगी वी आर टेकिंग ओनली 100 सीट्स इन द सेकंड बैच क्लिक ऑन द लिंक बिलो और कॉल ऑन द बिलो नंबर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन थैंक यू ग्रोथ होता हो जाता है एंड व्हाई दिस देयर इज एक्सेसिव ग्रोथ व्हिच बिकॉज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिलीज्ड इनटू द सी वाटर सो दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज यूट्रोफिकेशन एंड बिकॉज़ ऑफ दिस यूट्रोफिकेशन व्हाट यू हैव अल्गल ग्रोथ एंड व्हेन देयर इज हार्मफुल अल्गल ग्रोथ व्हिच इज हैपनिंग व्हिच टर्न्स द वाटर इनटू रेड इट इज नोन एज रेड टाइड तो एक इंपॉर्टेंट एंड व्हिच कैन बी इजीली सीन ये सिर्फ रेड कलर का नहीं हो सकता इट कैन बी ग्रीन इट कैन बी ब्लू ग्रीन इट कैन बी ब्राउन आल्सो तो रीजन आपको पता चाहिए ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट है सो व्हाट आर द रीजन सो यूपीएससी वुड नॉट जस्ट आस्क यू व्हाट इज
ठीक है एडिक्वेट सनलाइट कंडीशन कैन एक्सलेट अलगल ग्रोथ तो ये सारे रीजन आपको पता चाहिए सो यू कैन नॉट जस्ट से इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्री एंड पोल्यूशन बट देर आर अदर रीजन ऑल्सो पी एच लेवल अल्कलाइन पी एच लेवल ऑल्सो सपोर्ट ग्रोथ ऑक्सीजन लेवल लो ऑक्सीजन लेवल समटाइम्स फेवर्स द ग्रोथ ऑफ एल गई एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज वेस्ट वाटर ड्रेनेज हो गया अलग एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया तो ये सारे रीजन है फॉर दिस हार्मुल अलगल ग्रोथ और रेड टाइट तो एक इंपॉर्टेंट है जब भी हम रेड टाइट की बात करते हैं तो यू शुड नो दर जब भी हम एज आई सेट की रेड टाइड इज सीन इन अगेटिव परस्पेक्टिव लेकिन दर इज अनदर कॉन्सेप्ट वेर वी फोकस ऑन इंक्रीज अलगल प्रोडक्शन एंड दिस इज फॉर आयन सिक्वेस्टेशन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं आयन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं तो रेड टाइड के साथ आपको अगर आयन फर्टिलाइजेशन नहीं पता है तो इट्स एन इनकम्प्लीट नॉलेज तो आयन फर्टिलाइजेशन क्या होता है वॉट वी डू इज बिकॉज दिस अलगी वॉट दे डू इज दे एब्सॉर्ब सीओ टू फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर वुड रिड्यूस एंड इट वुड लीड टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सो लुकिंग इन टू दिस परस्पेक्टिव व्हाट वी व्हाट द साइंटिस्ट हैव प्लान्ड अंडर जियो इंजीनियरिंग इज दे हैव इंटेंशनली दे आर ट्राइंग टू इंटेंशनली इंट्रोड्यूस आयन कंटेनिंग कंपाउंड्स इनटू द ओशन सो दैट देयर इज अलगल ग्रोथ सो आयन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर आल्सो सो व्हाट साइंटिस्ट हैव थॉट दैट लेट्स इंट्रोड्यूस आयन इनटू द ओशन एंड लेट्स ग्रो दिस यूजफुल एलगी विच वुड एब्सॉर्ब सीओ टू फ्रॉम द सीओ टू फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड वुड लीड टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो ये कॉन्सेप्ट जियो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है विच साइंटिस्ट हैव थॉट विद रेस्पेक्ट टू रिड्यूसिंग सीओ टू फ्रॉम द एटमोस्फियर इसको जियो इंजीनियरिंग या क्लाइमेट इंजीनियरिंग बोलते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आयन फर्टिलाइजेशन वे आर वी आर पुटिंग एक्सेसिव आयन इन टू द ओशन जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं वेर वी आर लुकिंग इन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग सो बेसिकली क्लाइमेट इंजीनियरिंग किसको टर्म है दिस टर्म इज यूज फॉर रिमूवल दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म विच फोकस ऑन टू थिंग्स फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड रिड्यूसिंग सोलर रेडिएशन सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट इन दोनों को कंबाइन करके जो टर्म निकलता है दैट इज क्लाइमेट इंजीनियरिंग एनी प्रोसेस इज विच फोकस ऑन दीज टू थिंग्स फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ सीओ टू फ्रॉम द एटमोस्फियर और डाइवर्टिंग द सोलर रेडिएशन इसको प्रोसेस को साइमल्टेनियसली हम क्या बोलते हैं क्लाइमेट इंजीनियरिंग बोलते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के लिए अंडर क्लाइमेट इंजीनियरिंग वी हैव मल्टीपल वट यू से स्टेप्स विच वी कैन टेक फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ बायोचार बायोचार मतलब क्या है जो बायो वेस्ट है वी हीट दम एट अल्ट्रा हाई टेम्परेचर विदाउट एयर एंड वी कन्वर्ट इट इन टू अ सॉलिड पैलेट इसको बायोचार बोलते हैं दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग सीओ टू नेक्स्ट इज डायरेक्ट कार्बन कैप्चर सिक्वेस्ट्रेशन दैट वी आर इन द फॉर्म ऑफ आयन फर्टिलाइजेशन हो गया या वी कैप्चर द सीओ टू एंड स्टोर इट एंड थर्ड इज एनहांस वेदरिंग एनहांस वेदरिंग में वॉट वी डू इज We accelerate the natural weathering process and जब weathering होता है what happens is the chemi- it leads to speeding up of chemical reaction between rock, water and air and leading to absorption of CO2 and the CO2 is converted to bicarbonates. तो ये तीन process क्या है CO2 टू कम करने के प्रोसेस है बायोचार डायरेक्ट कैप्चर एंड कार्बन कैप्चर एंड कार्बन स्टोरेज एंड एनहांस वेदरिंग तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको पता चाहिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट सो वन थिंग वॉट वी कैन डू टू डील विद क्लाइमेट चेंजेस टू एब्सॉर्ब सी टू अदर इज नॉट लेट द सनलाइट कम टू द अर्थ सर्फेस इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग हो सकता है मिरर इन द स्पेस वी कैन कीप एंड स्टेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन तो एरोसोल क्या करता है स्टेटोस्फोर में डाल दिया तो क्या होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा तो ये तीन इंपॉर्टेंट वेज है थ्रू विच वी कैन रिड्यूस द इनकमिंग सनरेज तो क्लाइमेट जियो इंजीनियरिंग में वी हैव आइदर एब्सॉर्ब द सीओ टू और रिफ्लेक्ट द सनरेज तो ये तीनों दोनों मेजर्स आपको पता चाहिए दोनों मेजर्स के अंदर क्या क्या कर रहे हैं वो सारी चीजें पता चाहिए क्योंकि दिस इज मेंशन इन स्टैंडर्ड बुक्स आल्सो मेंशन इन एनसीईआरटी एंड पार्ट ऑफ योर सिलेबस रेड फर्टिलाइजेशन देख रहे थे तो आपको सॉरी रेड टाइप देख रहे थे तो आयन फर्टिलाइजेशन पता चाहिए आयन फर्टिलाइजेशन पार्ट ऑफ जियो इंजीनियरिंग विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लाइमेट तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज this was identified this concept uh, this uh, in puducherry what we realized that there was uh, red tide was studied by national center for coastal research to so, ye organization was also in news jo agar aap wo news article padoge to you have this important organization in news and that is why we thought of completing that topic in a holistic way to so, nccr is an body under it is an attached office under ministry of earth science and it monitors shoreline along the indian coast and the main aim of this is to address
तो ऐसे कोस्टल रीजन के प्रॉब्लम को सोल्व करना एक इंपॉर्टेंट एम है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च एंड दे थॉट दे स्टडीड दिस रेड टाइड और हार्मुल अलगल ब्लूम तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहा है है चेन्नई में हेडक्वार्टर है कहा है चेन्नई में है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है जब हम चेन्नई की बात करते हैं तो दिस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इज अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है उसके अंडर इस एनसीसीआर का हेडक्वार्टर है जब भी हम नेशनल सेंटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी देखेंगे हमने मत्स्यान सिक्स जो एक इंपॉर्टेंट वेसल है अंडर वाटर वेसल जो डेवलप कर रहा है ये कौन डेवलप कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन साइंस अंडर डीप ओशन मिशन के अंडर डेवलप कर रहा है ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में ही डेवलप हुआ जा रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मत सैन सिक्स थाउजेंड ये इसका नाम है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के अंडर वी हैव एनसीसीआर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इज आल्सो डेवलपिंग मत सैन तो ये सारी चीजें आपको पता चाहिए जब भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ठीक है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बात आती है तो यू शुड नो अबाउट ई एस एस ओ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर देर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो कौन से कौन से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सो वॉट वी हैव इज वी हैव टू सबॉर्डिनेट ऑफिस फर्स्ट सबॉर्डिनेट ऑफिस कौन सा है आई एम डी एंड सेकेंड इज नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग तो ये कौन से है ये दो दो मीडियम दो कौन से हैं ये दोनों सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देन वी हैव थ्री अटैच ऑफिस सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो दिल्ली में है एंड नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च जो चेन्नई में है जो हमने देखा है तो ये सारे तीनों क्या है अटैच ऑफिस है एंड देर आर फाइव ऑटोनॉमस बॉडी ऑटोनॉमस बॉडी में ये पांच ऑटोनॉमस बॉडीज है जिसके बारे में आपको पता चाहिए उनका हेडक्वार्टर्स के बारे में पता चाहिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में पता चाहिए क्योंकि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन सारे हर टाइम न्यूज में होते हैं तो उस परस्पेक्टिव से आई थॉट ऑफ गिविंग यू ए मैप जिससे आपको पता चले कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक वर्चुअल एग्जीक्यूटिव आर्म है That is Earth Science, uh, Earth System Science Organization. Uske under we have this two subordinate office, three attached office, and five subordinate uh, autonomous bodies. Jiska headquarters ke saath maine isme diya hai. Ye PDF mein main share kar dunga. Usko aapko pata chahiye. Thik hai? To ye ek important cheez aapko pata chahiye. Jab bhi bhi ham जैसे हमने देखा कि रेड टाइड और हार्मुल अलगल ब्लूम इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिय विच आर रिलीज इन टू द वॉटर बॉडी जब भी हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं एंड एज वी एव सीन उसके साथ आपको ग्रे वाटर फ्रूटप्रिंट के बारे में पता चाहिए ये कॉन्सेप्ट क्या है क्योंकि जब भी भी हार्मफुल हार्मफुल वाटर या न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं देर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच यू शुड नो दैट इज ये हिंदू से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है टू टेल यू कि ये सारे कॉन्सेप्ट द हिंदू में आए हैं दैस ए ग्रे वाटर फुटप्रिंट तो वट डू अंडरस्टैंड ग्रे वाटर फुटप्रिंट ग्रे वाटर फुटप्रिंट इज द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड टू डायल्यूट द पोल्यूटेंट जितने भी पोल्यूटेंट ने रिलीज किए हैं उसको डायल्यूट करने के लिए जितना भी एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे ग्रे वाटर फुटप्रिंट जब भी हार्मफुल न्यूट्रिएंट हम रिलीज करते हैं वाटर में उसके अपोजिट वी हैव टू मतलब जितना भी एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर रिलीज करना पड़ेगा टू डायल्यूट दो न्यूट्रिएंट इसको हम क्या बोलेंगे ग्रे वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए इन द सेम न्यूज आर्टिकल दर वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन जो सबको पता है यूट्रोफिकेशन इज लीडिंग लीडिंग वेन एक्सेस ऑफ हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट नाइट्रेस इट रिलीज इन एनी वाटर बॉडी इट लीड्स टू अलगल ब्लूम इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट वो द हिंदू के आर्टिकल में थे तो ग्रे वाटर फुटप्रिंट हम आगे भी देखेंगे लेकिन ग्रे वाटर फुटप्रिंट इज एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर विच वी नीड टू इनपुट विच वी नीड टू विच इज रिक्वायर्ड टू डायल्यूट द न्यूट्रिय हम इसको क्या बोलेंगे इसको ग्रे वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं एंड इट ऑल्सो इंडिकेट This grey water footprint also indicates the level of water pollution. So, this question can ask. What do you what do you understand by grey water footprint and what does it indicate? This MCQ can ask. Okay, this is important. When we talk about eutrophication, in NCERT there is a concept of cultural eutrophication. Cultural eutrophication is any eutrophication because of human activities, such as agricultural activities, or industry. If it is releasing any nutrient into the water body, so this eutrophication is called cultural eutrophication. As I have told you, grey water footprint is the amount of fresh water required to dilute the pollutant, and it shows the pollution level in the water body. And जब हम great red tide देख रहे थे, तब भी हमें we the nutrient कितना pollution है grey water footprint से ही हमें पता चलेगा. लेकिन जब हम grey water footprint देख रहे थे, आपको बाकी footprints के बारे में पता चाहिए. What is 
ब्लू वाटर फुटप्रिंट तो ब्लू वाटर फुटप्रिंट इज द मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर कंज्यूम फॉर वेरियस पर्पसेस हम इसको क्या बोलेंगे जितना भी वॉल्यूम ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं फॉर वेरियस पर्पसेस इसको हम ब्लू वाटर बोलेंगे ग्रीन वाटर इज द इट रिप्रेस द अमाउंट ऑफ रेन वाटर कंज्यूम्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स तो तो रेन वाटर है यहाँ ग्रीन वाटर फुटप्रिंट में अमाउंट ऑफ रेन वाटर विच इज कंज्यूम यहाँ क्या है सरफेस एंड ग्राउंड वाटर देन वी हैव ग्रे वाटर फुटप्रिंट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड टू डाइल्यूट द पोल्यूटेंट देन वी हैव ब्लैक वाटर फुटप्रिंट अमाउंट इट इज द मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर पोल्यूटेड बाई डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल बेस्ड तो हम कितना वाटर पोल्यूट कर रहे हैं फ्रॉम डोमेस्टिक एंड वाटर मतलब अपर बेस से ये ब्लैक वाटर फुटप्रिंट है वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट इज द अमाउंट ऑफ वाटर एम्बेडेड इन ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेस सो इफ यू आर एक्सपोर्टिंग राइस तो इनडायरेक्टली यू आर एक्सपोर्टिंग वाटर बिकॉज राइस के प्रोडक्शन के लिए वाटर लगता है तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है ये तीनों कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है दैट वॉट इज ब्लू वाटर फुटप्रिंट ग्रे वाटर फुटप्रिंट ग्रीन वाटर फुटप्रिंट ब्लैक वाटर फुटप्रिंट एंड वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट ये कॉन्सेप्ट द हिंदू में है न्यूज में है आपके सिलेबस से लिंक्ड है इसलिए लेकिन ये कहीं ये हिडन कॉन्सेप्ट है विच इज इंपॉर्टेंट अगर आप ये कॉन्सेप्ट मिस करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर नहीं पता इसलिए क्या हो रहा है एमसीक्यू गलत हो रहा है हम फिर से एमसीक्यू देखेंगे कॉन्सेप्ट पता नहीं है इसलिए Why you are not getting question is because knowledge deficiency. It is not कि आपका revision deficiency है लेकिन उससे ज्यादा knowledge deficiency है UPSC is not asking हंड्रेड questions. They are asking थ्री हंड्रेड क्वेश्चन तो ये कैसे बढ़ेगा ये नॉलेज से बढ़ेगा तो ये चारों आपको फुटप्रिंट पता चाहिए नेक्स्ट इज ग्रे वाटर फुटप्रिंट एंड ग्रे वाटर दोनों अलग है सो so, यहाँ मैंने डिफरेंस बताया ग्रे वाटर एंड ग्रे वाटर फुटप्रिंट क्या होता है ग्रे वाटर मतलब ऑफिस एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर विदाउट वाटर टॉयलेट वाटर कंटेमिनेशन इसको हम क्या बोलेंगे ग्रे वाटर बोलेंगे ऑफिस एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो भी रिलीज होता है विदाउट टॉयलेट वाटर कंटेमिनेशन इसको ग्रे वाटर बोलते हैं एंड ग्रे वाटर फुटप्रिंट जो हमने ऑलरेडी देख लिया है तो एक इंपॉर्टेंट है तो जब भी इस तरीके के पोल्यूटेंट रिलीज होता है वाटर बॉडी में व्हाट वी हैव सीन इज द बीओडी एंड सीओडी ऑफ द वाटर बॉडी इंक्रीजेस तो द हिंदू पीआईबी में देयर वाज आर्टिकल व्हिच वेयर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनालाइज द वाटर क्वालिटी ऑफ वेरियस रिवर्स एंड दे सेड वहां एक इंपॉर्टेंट फिगर मुझे मिला कि कौन से वाटर को बॉडी को हम पोल्यूटेड बोलेंगे जहां बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मोर देन 3 मिलीग्राम पर लीटर ऐसे वाटर बॉडीज को हम क्या बोलेंगे पोल्यूटेड बोलेंगे तो ये फिगर कहां मिला मुझे ये पीआईबी में मिला सॉरी <coughs> <coughs> तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए जब भी हम बीओडी की बात करते हैं तो बीओडी इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड फॉर बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर तो ये क्या है ये दिखाता है कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कितने हैं वाटर बॉडी में अगर जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है जितना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है उतना क्या होगा तो जितना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा उससे क्या होगा वाटर बॉडी का उसमें से डिजोल्व ऑक्सीजन इन दैट वाटर बॉडी वुड रिड्यूस तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है जितना बीओडी सीओडी बढ़ेगा उस बॉडी उस वाटर बॉडी में का ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा तो एक इंपॉर्टेंट है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन मिलीग्राम पर लीटर तो यहां हमने फिगर देख लिया थ्री मिलीग्राम पर लीटर का हमने ऑलरेडी फिगर देख लिया था तो बीओडी एंड सीओडी का डिफरेंस क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम देखते हैं अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय द बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट एक इंपॉर्टेंट है एंड सीओडी दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जितना ऑक्सीजन लगेगा उसको डिग्रेड करने के लिए ये सीओडी दिखाता है ऑलवेज सीओडी इज मोर देन बीओडी क्योंकि यहां दोनों देख रहे हैं हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है एंड ये इनवर्स रिलेशनशिप है हाई बीओडी इन अ बॉडी इन अ वाटर बॉडी शोस हाई पोल्यूशन पोल्यूशन and high BOD would lead to decrease in decrease in dissolved oxygen so directly ठीक है ठीक है तो ये BOD and COD का आपको difference and its relationship with dissolved oxygen पता चाहिए BOD is inverse relation inversely related to dissolved oxygen बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी कम होगा तो एक इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड डिजोल्व ऑक्सीजन इज ऑलवेज द अमाउंट ऑफ इट इज अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल इन द रिवर सिस्टम या वाटर बॉडी तो एक इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है बीओडी सीओडी बढ़ेगा तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए दिस इज वॉट अगर एनी वाटर
ठीक है तो लेस देन थ्री मिलीग्राम पर लीटर चाहिए एनी वाटर बॉडी का बीओडी लेवल तो ये एक इंपॉर्टेंट है एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए होप यू आर गेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आज के सेशन में हमने शॉर्ट सेशन रखा है बिकॉज ऑफ नॉट वेल तो इंपॉर्टेंट क्या है वी स्टार्टेड विद रेड टर्निंग सी टर्निंग रेड दैट इज नोन एज रेड टाइड और हार्मफुल अलगल ब्लूम हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट देखे उसके साथ हमने उसके रीजन देखे हमने उसके साथ देखा कि रेड टाइड के साथ हम क्या कर रहे हैं आयन फर्टिलाइजेशन भी पता पता चाहिए विच इज अ पॉजिटिव यूज ऑफ अलगा फॉर कार्बन सिक्वेस्टेशन रेड फर्टिलाइजेशन हमने देखा क्लाइमेट इंजीनियरिंग में हमने दो देखा एक तो सीओ टू रिमूवल एंड कार्बन सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट हमने इसके अंदर तीन तीन चीजें देखी देन वी सो नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च जिन्होंने ये रिसर्च किया था With where they identified this red tide and ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है अर्थ सिस्टम साइंस अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ई एस एस ओ के बारे में देखा उसके अंडर अटैच ऑफिस सबॉर्डिनेट ऑफिस एंड ऑटोनोमस बॉडीज हमने देखे सारे देखे ग्रे वाटर फुटप्रिंट देखा बिकॉज ग्रे वाटर फुटप्रिंट इज अमाउंट ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड टू डायल्यूट दॉल्यूटेंट्स ग्रे वाटर फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं हमने टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर फुटप्रिंट देखे बीओडी एंड सीओडी का डिफरेंस देखा वी ऑल्सो लुक इन टू यू ट्रोफिकेशन तो ये सारे कॉन्सेप्ट देखे नाउ यू हैव टू टेल मी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताए नाउ यू हैव टू टेल मी द आंसर फर्स्ट सही है ठीक है ये सही है ग्रीन है क्या ग्रीन मतलब रेन वाटर है तो ये गलत हो गया ग्रे वाटर फुटप्रिंट अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर विदाउट फीकल कंटेमिनेशन रिलीज इन हाउस होल्ड तो ये क्या हो गया ग्रे वाटर हो गया ग्रे वाटर फुटप्रिंट नहीं है तो ये भी गलत हो गया एंड ब्लैक वाटर इज अमाउंट ऑफ वाटर पोल्यूटेड बाई डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ये भी सही है तो आंसर क्या होगा ओनली टू पेयर्स तो इस तरीके का नॉलेज कहां से मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज से मिलेगा या फिर करंट अफेयर्स वीडियो के थ्रू मिलेगा डेप्थ इन डेप्थ रिसर्च से मिलेगा चल एनवायरमेंट रिपोर्ट्स जो भी रिपोर्ट्स एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज में है वो हम सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे एंड वंस एंड वाइल रीडिंग दिस एनवायरमेंट रिपोर्ट्स इट्स इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने वो रिपोर्ट निकाला है दैट इज इंपॉर्टेंट बट मोर देन दैट वट डज द रिपोर्ट से हाउ वी कैन यूज दिस जो प्रिलिम्स एसमेंट में पढ़ रहे हो उसको मेन्स में कहा यूज कर सकते हो ये भी चीज ध्यान में रखना है क्योंकि नाउ यू मूव एक्सक्लूसिवली टूवर्ड्स प्रिलिम्स प्रिपरेशन बट The main point is once you are reading prelims aspect, आपको हमेशा याद रखना इसको मैं मेन्स में कहा यूज करूंगा सो दिस इज ऑल्सो वट आई एम गोइंग टू टीच यू इन टू डेज पार्ट की इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स परसपेक्टिव से देखेंगे सेकेंडली वी लुक इन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो की ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं जो भी रिपोर्ट ले रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक्स उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम कवर करेंगे तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज वॉट यू से वी आर गोइंग टू कवर इन टू डे सेशन अगर हम फर्स्ट रिपोर्ट इफ आई हैव टू टॉक यू अबाउट सी इफ यू विल रियलाइज जो हम एक रिपोर्ट से कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं इट इज नॉट जस्ट सुपरफिशियल कवरिंग ऑफ द टॉपिक बट वी विल गो इन टू द डेप्थ ऑफ दैट रिपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इनिशियटिव विद रेस्पेक्ट टू दैट फर्स्ट रिपोर्ट विद रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट इज ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एंड इफ यू सी न्यूज आर्टिकल्स दर सो मेनी न्यूज आर्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबल ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम एनवायरमेंट परस्पेक्टिव एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स का एक पार्ट वॉज रिलीज ड्यूरिंग जी ट्वेंटी सेवन तो उस परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रिपोर्ट ठीक है एंड दिस रिपोर्ट ऑल्सो कॉल टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज ओवर दर्स तो बोला है कि बिकॉज फॉसिल फ्यूल इज वन ऑफ द रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज तो वो भी इस रिपोर्ट में बोला है कि इफ द कंट्रीज हैव टू अचीव द गोल ऑफ पैरिस क्लाइमेट दे हैव टू रिड्यूस तो ये इस परस्पेक्टिव से है बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आज हम इस टॉपिक को एकदम डेप्थ में देखेंगे सेकेंडली वील ऑल्सो लुक इन टू फ्यू अदर रिपोर्ट तो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट इज रिलीज बाई organization or under which convention this report is released the first global stock take so basically uh, this report is released by unf triple c that is un framework convention on climate change uske under ye release hua hai so under paris agreement every country agreed indc through indc they agreed that they would reduce their uh, climate footprint they'll they'll take steps for carbon sequestration they'll take steps to ensure renewable energy use badayenge to ye jo targets unhone bole the indc bola tha and how the countries are progressing towards the goal of paris agreement ye check karne ke liye under paris agreement we had the concept of global stock take so global stock take is basically a periodic review mechanism under the paris agreement to ye kya hai review mechanism so every 5 years what the unfcc would do is review the country's action with respect to paris agreement are they following the paris agreement 
तेईस में फर्स्ट होने वाला है आफ्टर दैट एवरी फाइव ईयर्स होने वाला है एंड टू एनालाइज की ग्लोबल स्टॉक टेक कितना हो रहा है कितना हम उसमें एक्शन ले रहे हैं उसी का रिव्यू के लिए ये एक रिपोर्ट आया है ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट विच इज गोइंग टू रिव्यू द ग्लोबल स्टॉक टेक तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए एंड द प्राइमरी एम ऑफ स्टॉक टेक ग्लोबल स्टॉक टेक इज टू इवेल्युएट द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एंड ऑल्सो ट्रांसिशनिंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी तो क्या मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है तो ये हम चेक करने वाले हैं नेक्स्ट इज यू मतलब वॉट यू से दिस रिपोर्ट मतलब ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट ग्लोबल स्टॉक टेक के तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन सो वील कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज देन वील एनालाइज टेक्निकल असेसमेंट होगा एंड बेस्ड ऑन दैट वील टेक डिसीजन की विच कंट्रीज आर फॉलोइंग और विच कंट्रीज आर नॉट फॉलोइंग द पैरिस एग्रीमेंट तो इसी का जो असेसमेंट टेक्निकल असेसमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं उसी को एनालिसिस के प्रेजेंट करने के लिए वी हैव दिस ग्लोबल स्टॉक टेक सिंथेसिस रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश ड्यूरिंग जी ट्वेंटी समय तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए एंड वॉट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच केम आउट ऑफ दिस ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट इट केम आउट दैट वी हैव टू बी मोर वी हैव टू हैव मोर एम्बिशियस टारगेट्स द वर्ल्ड इज नॉट मूविंग फास्ट with respect to uh, 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 dealing with or achieving the paris agreement targets so it said ki what we need to do is we need to reduce our co2 emission by 43% by 2030 60% by 2050 and we have to achieve net zero by 2050 to ye ek unhone bola hai secondly though the countries have started to take action but their actions are not enough secondly it has said that we have to phase out fossil fuel jab tak hum fossil fuel release kam nahi karenge we will not achieve our uh, uh, targets with respect to पैरिस एग्रीमेंट थर्ड इज देव सेट वी हैव टू स्केल अप रिन्यूएबल एनर्जी एंड हॉल्ट डिफॉरेस्ट्रेशन तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली इट हैज ऑल्सो सेट वी हैव टू एड्रेस लॉस एंड डैमेज सो जो भी डैमेज इज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट हैज टू बी एड्रेस्ड जो भी डेवलपिंग कंट्रीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट हैज टू बी एड्रेस एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनहांसिंग क्लाइमेट फाइनेंस एक्सेस तो एक इंपॉर्टेंट है ये ये पांच छह चीजें इस रिपोर्ट से आई है कि वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इंक्रीज द क्लाइमेट फाइनेंस नेक्स्ट इज मूविंग फॉरवर्ड जब भी हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं देर इज वन मोर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो न्यूज में है दैट इज ब्रिज टाउन इनिशिएटिव तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट इज ब्रिज टाउन इनिशिएटिव ब्रिज टाउन इनिशिएटिव इफ एनी वन कैन कमेंट सेक्शन में एड्रेस कर पाए वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई ब्रिज टाउन इनिशियटिव टेल मी वॉट इज द आंसर ऑफ दिस इफ एनी वन नोज सो इफ यू सी अगर आप इस कॉन्सेप्ट से हम क्यों ले रहे हैं तो आपको रियलाइज होगा इट इज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग फाइनेंस अवेलेबिलिटी टू फाइट क्लाइमेट चेंज तो ये न्यूज आर्टिकल भी जानना जरूरी है क्योंकि जब हम फाइनेंसेस की बात करते हैं तो ये एक बहुत बार न्यूज में था तो ब्रिज टाउन इनिशिएटिव के बारे में पता चाहिए सो बेसिकली इट इज अ प्रपोजल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लेड बाय बार्बेटोस तो बार्बेटोस का कैपिटल ब्रिज टाउन है इसलिए इसको ब्रिज टाउन इनिशियटिव होते हैं एंड इट इज अ इनिशियटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड वॉट दे वॉन्ट इज दे वॉन्ट रिफॉर्म इन वर्ल्ड मल्टीलेटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू एडस challenges like climate change and sustainable development so what this bridge town initiative wants is the world bank ho gaya uh, imf ho gaya they should increase the finance availability to climate change for developing countries they should give additional finance they should remove the restrictions or criteria to get the access to these loans so ye bridge town initiative ke under developing countries ki mang hai ki they should increase the access to matlab uh, they should have increased access to climate finance so us perspective se important hai as we have seen unf uh, un framework on Convention on Climate Change is an important initiative which you should know basics क्योंकि ये basic का part है हमने report देखा synthesis global stock take report is released by UNFCCC हमने देखा global stock take मतलब क्या it is a review of action of every countries with respect to Paris Agreement अब आता है basic part where you should know what is UNFCCC basically it's a convention which is मतलब which was मतलब signed during UN uh, uh, conference एक सेकंड which was signed during un conference on environment and development which is also known as rio summit ya earth summit ke waqt ye sign kiya gaya tha and the aim of this convention is to reduce greenhouse gas emission to focus on sustainable development iske 197 members hai iska original secretary geneva mein tha lekin abhi bonn mein hai it came into force in 1994 to ye kuch important in important in fact aapko pata chahiye as i've told you iska aim kya hai greenhouse gas kam karna sustainably ensure karna adaptation ensure karna mitigation ensure karna of the impacts of climate change secondly ensure 
प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव है विथ रिस्पेक्ट टू जब भी हम यूएफ ट्रिपल सी की बात करते हैं तो वी हैव कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज द सीओपी ट्वेंटी एट इज गोइंग टू हैपन इन दुबई इन डिसंबर सेकेंडली वॉट इज सीओपी इट इज अ सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ दिस कन्वेंशन जो एग्रीमेंट हुआ है कन्वेंशन हुआ है उसका मेन हाइस्ट डिसीजन टेकिंग बॉडी इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज विच हैपन्स एवरी ईयर यूएनसीसीडी का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है एवरी टू ईयर्स है सीबीडी का टू ईयर्स है लेकिन सीओ यू एन एफ ट्रिपल सी का एवरी ईयर होता है तो एक इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है यूएनएफसीसी के अंदर वी हैव ब्यूरो आल्सो सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्यूरो ब्यूरो का क्या रोल है तो ब्यूरो आर बेसिकली दिस 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 इज अ सब ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस कन्वेंशन व्हिच सपोर्ट्स द वर्क ऑफ गवर्निंग बॉडीज थ्रू प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड गाइडेंस रिगार्डिंग द ऑनगोइंग वर्क ऑफ कन्वेंशन तो ये क्या करता है ये बॉडी क्या करता है गाइड करता है एडवाइस करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्शंस अंडर द कन्वेंशंस द गवर्निंग बॉडी को गाइड एंड एडवाइस करता है एंड जब भी दो कॉन्फ्रेंस के बीच में जो टाइम होता है उसमें कंटिन्यूटी एंश्योर करता है ऑफ द वर्क ऑफ दिस कन्वेंशन नेक्स्ट इज As I've told you, this UNFCCC convention was signed during uh, Earth Summit or Rio de Janeiro Rio Summit. भी बोलते हैं 1992 का होता। इसका original नाम था UN Conference of Environment and Development. तो एक important question इस तरीके से आ सकता है। What which conference is UN Conference on Environment and Development? We have UN Conference on Sustainable Development also. So this is UN Conference of Environment and Development, and it happened in 1992. 1992 was the 20th anniversary of Stockholm Conference. Stockholm Conference का दूसरा नाम है UN Conference on Human Human environment. तो Stockholm Conference का जो हुआ था उस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट जो रियो समिट था उसका नाम था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट तो ट्वेंटी ईयर ऑफ Stockholm Conference जो 1972 में था तब रियो समिट हुआ था एंड इसमें पार्टिसिपेंट फ्रॉम मेजरली वन सेवेंटी नाइन कंट्रीज एनजीओ सब था एंड द मेन फोकस ऑफ दिस वट यू से दिस समिट वॉज टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन on environment and how we have to deal with it how we have to ensure sustainable development ye ek important aim tha of this earth summit to earth summit to sabse pehle hua stockholm conference stockholm conference ke 20th year par hua uh, uh, rio summit and iske baad we had 1992 mein what we had is earth summit rio summit bhi bolte hain then we have rio plus 20 which happened in 2000 ट्वेल्थ तो ये इंपॉर्टेंट आपको सीक्वेंसिंग पता चाहिए ठीक है विद रिस्पेक्ट टू रियो समिट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चाहिए क्योंकि बेसिक्स भी जानना जरूरी है यूपीएससी फोकसिंग ऑन नॉलेज तो नॉलेज प्लस नॉलेज कब आएगा कंटेंट प्लस बेसिक करंट प्लस स्टैटिक लिंकेजेस तो इसके वक्त रियो समिट के वॉट वी हैड इज वी हैड थ्री डॉक्यूमेंट्स विच वॉज रिलीज फर्स्ट डॉक्यूमेंट था रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट दूसरा डॉक्यूमेंट था एजेंडा 21 एंड थर्ड वाज फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स ये डॉक्यूमेंट्स थे ठीक है दीज डॉक्यूमेंट्स वेयर बेसिकली गाइडलाइंस हाउ द कंट्री शुड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स इसके बारे में आगे देखने वाले हैं एंड वी हैड टू कन्वेंशंस व्हिच वाज पुट टू साइन तो ये दो कन्वेंशंस कौन से थे यूएन सीबीडी एंड यू हैड यूएनएफ ट्रिपल सी यूएन सीसीडी क्या था That was not agreed. उसमें क्या प्रॉब्लम था कि वो अभी तक डिस्कशन में था तो दो साल उसको डिस्कशन में लगे तब फाइनलाइज हुआ एंड देन इट केम टू मतलब देन द कंट्रीज एग्रीड ऑन द कन्वेंशन एंड इट वॉज पुट टू साइन तो लेकिन जब रियो समिट हुआ तो दीज टू कन्वेंशन वे रेडी टू साइन एंड दीज थ्री डॉक्यूमेंट्स वे रिलीज तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस एन इंपॉर्टेंट फंडिंग फैसिलिटी वॉज ऑल्सो लॉन्च इसका नाम था जी ई एफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी वॉज ऑल्सो लॉन्च ड्यूरिंग जी ड्यूरिंग दिस समिट ठीक है तो रियो समिट के वक्त एक इंपॉर्टेंट है अब एजेंडा ट्वेंटी वन क्या है सो यू शुड नो ऑल द्री इंपॉर्टेंट क्योंकि ये तीन रियो समिट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल समिट है तो इसके अंडर जो भी चीज हुआ है बेसिक एस्पेक्ट पता चाहिए बेसिकली एजेंडा ट्वेंटी वन इज अ कॉम्प्रेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन कॉलिंग फॉर न्यू स्ट्रेटेजीज फॉर ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी चाहिए तो इस इस डॉक्यूमेंट्स के अंडर इसमें पब्लिश किए गए थे एंड इट हैड कि कौन से सेक्टर्स में एग्री एजुकेशन में क्या होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन में क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए तो स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी देन वी हैव रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट सो दिस वाज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग और समिट मैंने बोला एंड इसमें है ट्वेंटी प्रिंसिपल्स इसमें क्या थे ये डिक्लेरेशन में क्या थे ट्वेंटी प्रिंसिपल्स थे टू गाइड कंट्रीज फॉर फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट इसमें स्ट्रैटेजी था अजेंटो ट्वेंटी वन में स्ट्रैटेजी थे इसमें प्रिंसिपल थे ठीक है तो ये था अब इन दोनों का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं कंट्रीज इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू चेक वेदर
है कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है बट वॉट वी हैव इज High level political forum on sustainable development, which has replaced this Commission on Sustainable Development. तो ये एक important fact आपको पता चाहिए ठीक है तो aim तो ये दो documents के जो strategy principles apply कर रही है नहीं governments तो ये देखने के लिए we had Commission on Sustainable Development, which has recently replaced by high level political forum on sustainable development. The third document which was released was forest principles. Basically, these were principles which the countries had to adopt for conservation and sustainable development of all types of forests. तो forest कैसे मैनेज करना है इसके इंश्योर करने के लिए व्हाट व्हाट वी हैड इज नॉन लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट व्हिच गाइडेड कंट्रीज की हाउ डू यू नीड टू कंजर्व प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट तो उस पर्सपेक्टिव से था इट्स अ नॉन लीगल नॉन लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स था ये डॉक्यूमेंट्स था तो फर्स्ट एजेंडा 21 में स्ट्रेटजीज थे रियो डिक्लेरेशन में व्हाट वी हैड इज प्रिंसिपल 27 प्रिंसिपल्स एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स में वी हैड provided recommendation for conservation and sustainable development of forest ke liye to ye ek important tha to hopefully you have got important inputs from this ye uh, uh, yeah. next important report jo aapko pata chahiye is world energy outlook 2023 ye ek important report hai jiske bare mein hum aage dekhenge theek hai so before starting so uh, before before moving forward humne kya dekha humne global stock take dekha we'll revise abhi tak humne kya dekha humne global stock take report dekha this report was released by unf triple c ne release ki thi global stock take kya hai the, why it was introduced it was introduced to review the review the परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू अडेरिंग टू पेरिस एग्रीमेंट जो भी आई एन डी सी उन्होंने बोला तो वो अडेर कर रहे नहीं इसी का चेक करने के लिए वी हैड दिस रिपोर्ट विच इज रिलीज बाई यू एन एफ सी सी ये कब स्टार्ट हुई थी कन्वेंशन ये कन्वेंशन कब साइन हुआ था ओपन टू रियो समिट के वक्त रियो समिट के वक्त क्या क्या हुआ हमने तीन तीन डॉक्यूमेंट्स देखे एंड दो कन्वेंशन जो एंड थर्ड कन्वेंशन के आफ्टर टू ईयर्स वो डिस्कशन में था बट साइन करने के लिए नहीं था उस रियो समिट के वक्त तो ये एक इंपॉर्टेंट है देन वी हैड यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच लुक्ड इन टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स वेदर कंट्रीज आर फॉलोइंग तो ये अभी तक हमने ये सारी चीजें अभी तक कवर की एज आई टोल्ड यू नाउ वी आर लुकिंग एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ये भी न्यूज में था इफ यू सी इन अक्टोबर ट्वेंटी का रिपोर्ट है रिसेंट है एंड इट इज रिलीज बाय इन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज किया है वी लुक इन टू द इनपुट विद रिस्पेक्ट टू दैट ये रिपोर्ट ब्रिंग्स आउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ अस दिस रिपोर्ट सेज दैट इंडिया का जो टोटल एट जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स रहेगा हमारे एनर्जी सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी में वो 18 परसेंट होने वाला है बाय 2030 अभी ये कितना है 6 परसेंट है 2030 तक ये 18 परसेंट होगा तो दिस फैक्ट यू कैन राइट इन द मेन्स जब भी रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन आएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी का जब भी मेन्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वॉट वी हैव ए सिक्स परसेंट बट इट इज गोइंग टू राइज टू एटीन परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी एंड दिस रिपोर्ट ऑल्सो सेट दैट ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर द टोटल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सेक्टर इज गोइंग टू बी फिफ्टी परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी एक इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी हमारा जो सीओ टू रिलीज है फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज गोइंग टू रिड्यूस बाई थर्टी परसेंट हमारा जो पैसेंजर कार्स भी हम ई वी कर रहे हैं उस वजह से भी ट्वेंटी फाइव परसेंट सी ओ टू इमिशन कम होने वाला है फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तो ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में आई थी तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसको मेन्स में भी यूज करना है मेन्स में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दैट एटीन परसेंट एटीन परसेंट इज गोइंग टू बी आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ आर इलेक्ट्रिसिटी तो एक इंपॉर्टेंट है सेकेंडली हमारा जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो क्या है इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है हमारा वार्मिंग बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा एसी कंजम्पशन बढ़ने वाला है एंड इट इज गोइंग टू राइज बाय नाइन टाइम्स बाय ट्वेंटी फिफ्टी एंड हमारा जितना एसी का इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होगा वो सब अफ्रीका के टोटल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन से ज्यादा होने वाला है सो तो वॉट वी आर गोइंग टू सी इज मोर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एयर कंडीशनिंग एंड एयर कंडीशनिंग बड़ा मतलब क्या हमारे ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस बढ़ गए तो उस परस्पेक्टिव से भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है मूविंग फॉरवर्ड दर इज अनदर रिपोर्ट विच इज रिलीज बाई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड अदर बॉडीज दैट इज ब्रेक थ्रू एजेंडा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये ये भी एक रिपोर्ट है एज आई टोल्ड यू दिस रिपोर्ट इज रिलीज इन कोलेबरेशन ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो गया then international renewable energy agency united nations climate change high level champions ye kya kar raha hai isko release karta hai and what it supports is it focuses this report focuses on supporting stronger international collaboration to drive reduction in greenhouse gas gas uh, emission to ye kya karta hai ye promote karta hai ye report focus karta hai kis par international collaboration to reduce greenhouse gas emission breakthrough agenda report breakthrough agenda report to ye kuch important facts aapko pata chahiye theek hai theek hai next is 
मतलब वॉट वी हैव सीन इज द वी हैव मूव्ड वी आर मूविंग फास्टर विथ रिस्पेक्ट टू क्लीन एंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिक ई वी हम वी आर मूविंग फास्ट बट स्टिल देर आर सर्टन चैलेंजेस इन सर्टन सेक्टर्स जैसे स्टील सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो गया दे आर नॉट ट्रांजिशिंग ट्रांजिटिंग इनफ फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स इन्होंने दिए थे सो आई हैव टोल्ड यू this two report breakthrough agenda report and world energy outlook is released by international energy agency international energy agency ke bare mein bhi janna zaruri hai organization upsc puchta hai hamara aim sirf report dekhna nahi hai hamara aim kya hai uske piche ka organization dekhna uska basics dekhna to important kya hai this is a paris based organization why paris based because it comes under oecd ab oecd ke under aa raha hai matlab isme india is is india part of oecd nahi hai to india is also not part of this organization though they india is an associate member and they have invited लेकिन प्रेजेंटली एट दिस स्टेज इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट इट इज पैरिस बेस अंडर ओएसीडी है इसमें 31 मेंबर कंट्रीज है एंड 13 एसोसिएट कंट्रीज है जिसमें इंडिया इज पार्ट ऑफ इट ठीक है एंड व्हाट इट डज इज इट गिव्स पॉलिसी रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस ऑन द एंटायर ग्लोबल एनर्जी सेक्टर तो एनर्जी सेक्टर पर जो भी पॉलिसी गाइडलाइंस रहेगा रिकमेंडेशंस रहेगा हाउ द कंट्रीज शुड मैनेज देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इज डन बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड इसमें सिर्फ एज आई टोल्ड यू ओएसीडी मेंबर्स एंड इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट and this organization releases other reports jaise india energy outlook report ho gaya india energy investment report uh, sorry world energy outlook report world energy investment report world energy statistics world energy balance to jahan jahan energy ki baat hogi wahan international energy agency aayegi india energy outlook ho gaya energy technology perspective to jahan jahan energy hoga there is a high chance this that this report is released by इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट अनादर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट इज लुकिंग इन टू द टारगेट्स मतलब एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या देख रहा है जो एस डी जी सेवन है हमारा उस परस्पेक्टिव से हम क्या मेजर्स ले रहे हैं हाउ द कंट्रीज है of of uh, what do you say uh, focused or how the countries have fared with respect to achieving sdg 7 sdg 7 kya kis par focus karta hai ensuring access to affordable reliable sustainable and modern energy for all to ye kis par focus karta hai ensuring access to affordable reliable sustainable and modern energy for all to is par focus karta hai and what it does is this energy progress report which is released by international renewable energy agency to yahan ek डिफरेंस uh, है मैंने पहले बोला एनर्जी इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लेकिन जो ट्रैकिंग एस डी जी सेवन द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट इज बाय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यहां इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी भी है प्लस वर्ल्ड बैंक डब्ल्यू सब लोग आते हैं इसमें एंड वॉट इट सर्व इज इट गिवस गाइडलाइंस and policy uh, matlab with respect to how we can achieve sdg 7 how the countries have fared and it tracks uh, uh, the progress with respect, with respect to sdg 7 and guides for it act as a guide for policy makers and international community in advancing energy access energy efficiency renewable energy and international cooperation to ek important fact aapko pata chahiye with respect to tracking sdg 7 energy progress report to ek important hai as we have moved forward you should know that international renewable energy agency ke bare mein pata chahiye this is an important organization which promotes cooperation with respect to renewable energy it supports growth of renewable energy sector it focuses on sharing of knowledge adoption and sustainable use of renewable energy par focus karta hai founded in 2009 started working in 2010 headquarter in mazdar city abu dhabi तो यहां इसका हेडक्वार्टर है एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी बिकॉज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है इट इज एन ऑफिशियल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्जर्वर इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट 169 सिक्सटी नाइन मेंबर्स है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में इंडिया पार्ट नहीं है तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए एंड इसमें ट्वेंटी वन मेंबर्स गवर्निंग काउंसिल है विच विच फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ठीक है होप हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टारगेट यूपीसी इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू कवर वन इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन एंड सेंसेक्स रिलेटेड क्योंकि 2021 में वी वर एक्सपेक्टिंग द जो हमारा सेंसेक्स होने वाला था बट ड्यू टू सर्टन रीजंस उसका डेटा या द कंडक्शन ऑफ सेंसेक्स हैज बिन पोस्टपोन्ड तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंसेक्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चाहिए सो बेसिकली वॉट इज सेंसेक्स ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेंसेक्स यू शूड नो सेंसेक्स इज अ वे टू कैलकुलेट पॉपुलेशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू सेंसेक्स यू शूड नो इट इज डन फॉर अ स्पीशीज अ स्पीशीज जैसे हमारा जो सेंसेक्स ऑफ इंडिया है इज डन फॉर ह्यूमन बींग्स हमारे विच आर बेस्ड इन इंडिया 
एंड एट अ स्पेसिफिक टाइम तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए सो बेसिकली सेंसेक्स ऑफ इंडिया में हम क्या करते हैं इट्स अ टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कंपाइलिंग एनालाइजिंग एंड डिस डिसिमिनेटिंग डेमोग्राफिक इकोनॉमिक सोशल डेटा परटेनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ऑल पर्सन इन अ कंट्री और अ वेल डिफाइंड पार्ट ऑफ द कंट्री सो बेसिकली हम सेंसेक्स में हम क्या कर रहे हैं डेमोग्राफिक डेटा इकोनॉमिक डेटा सोशल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन अ वेल डिफाइंड बाउंड्री तो अभी सेंसेक्स ऑफ इंडिया भी हो सकता है और अ स्पेसिफिक पार्ट का भी हो सकता है उस परस्पेक्टिव से पता चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया सेंसेक्स जो कंडक्ट करता है कौन सा ऑफिस कंडक्ट करता है दैट इट इज कंडक्टेड बाई ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेक्स कमिश्नर विच कम्स under the ministry of home affairs so this organization has been given uh, responsibility to conduct census and india mein census happens every 10 years to so, jo aapko pata chahiye with respect to the statutory backing to the census it is conducted under census act 1948 and following which census rule 1990 ke under hum isko conduct karte hain and it is a it is a part of union subject to so, jo census hai with respect to india it is a uh, part of central list to so, ye ek important part aapko pata chahiye one more important fact with respect to census आपको पता चाहिए एवरी सेंसेक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम 1951 टू 21 हैज हैज पब्लिश डेटा ऑन एससी एंड एसटी ओनली सो वी हैव पब्लिश डेटा विद रिस्पेक्ट टू एससी एंड एसटी एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू अदर कास्ट तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता चाहिए कि जो सेंसेक्स में होता है एससी एंड एसटी का डेटा कलेक्ट करता है सेंसेक्स में हम अदर कास्ट का डेटा हम कंडक्ट हम कैलकुलेट या उसका आइडेंटिफाई नहीं करते हैं हम सिर्फ डेटा किसका कलेक्ट करते हैं सिर्फ एस सी का करते हैं 1931 तक हम कास्ट का भी सही सा कंडक्ट करते थे कास्ट का भी डेटा कंडक्ट करते थे लेकिन 1931 के बाद हमने डिसकंटिन्यू कर दिया एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट आल्सो वी वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली अबाउट एस सी रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया एज आई टोल यू ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल इट ऑल्सो कंडक्ट वन इंपॉर्टेंट सर्वे जो आपको पता चाहिए दैट इज लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उसके बारे में थोड़ा सा आगे हम इन्फॉर्मेशन देंगे विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री सेंसेक्स का हिस्ट्री के बारे में पता चाहिए एंशंट एंड मिडिवल टाइम में वी हैड सेंसेक्स का रेफरेंस इन ऋग्वेदा ऑल्सो अर्थशास्त्र बाय कौतल्या ही ऑल्सो मैंशन अबाउट कंडक्टिंग सेंसेक्स एनी एगबरी विच इज एन important book which was written in persian language by abu fazal also had a mention with respect to sensex मूविंग फॉरवर्ड मॉडर्न इंडिया का सेंसेक्स के बारे में आपको पता चाहिए द फर्स्ट सेंसेक्स या जो कॉन्सेप्ट था मॉडर्न इंडिया में जहां कंडक्ट किया गया था अलाहाबाद का सेंसेक्स इन 1824 एंड फॉलोड बाय बनारस एंड दिस वाज डन बाय जेम्स प्रिंसिप्स तो उन्होंने स्टार्ट किया था नेक्स्ट इज फर्स्ट कंप्लीट सेंसेक्स ऑफ एन इंडियन सिटी वॉज कंडक्टेड इन नाइनटीन बाय हेनरी वॉल्टर ऑफ डेका दैट इज ढाका का फर्स्ट टाइम पूरे सिटी का सेंसेक्स किया था by Henry Walters and the second बाई of the city was conducted in 1936-37 of Saint Fort George उसका conduct किया था Moving forward, the first non-synchronous census. So, you have to know that non-synchronous census of the complete India was conducted in 1872 by Governor General Lord Mayo. The first time non-synchronous. Synchronous means the frequency. Did it happen on a regular basis or did it happen on the first basis? Or then, the non-synchronous means it did not it did not continue on a regular interval. After that, the 1981 May census was conducted continuously every after 10 years. Census was conducted. So, that was. synchronous census but non synchronous complete census of india first time lord mayo ne first synchronous census as i told you was taken under british rule on 17 february 1881 by w c plodden unhone first synchronous census and he was census commissioner of india to ye aapko pata chahiye and since then every 10 years hum conduct karte hain jo 1872 mein start hua tha lekin jo synchronous way mein every 10 years mein hua tha that happened since 1981 to ye important information आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू सेंसेस ऑपरेशन हाउ इट इज कंडक्टेड यू शुड नो इट इज अ लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज एंड ऑलमोस्ट मतलब 35 लाख पीपल आर इन्वॉल्व इन 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 द सेंसेक्स प्रोसेस एंड इट कंटिन्यूज ओवर 2 टू 3 इयर्स आपको पता चाहिए इट इज कैरीड आउट इनटू टू फेजेस फर्स्ट इज हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसेक्स एंड सेकंड इज पॉपुलेशन एन्यूमरेशन तो दो फेजेस में कंडक्ट करते हैं फर्स्ट हाउस लिस्टिंग में क्या करते हैं हाउस लिस्टिंग में व्हाट वी डू इज ऑल बिल्डिंग सेंसेस हाउसेस हाउस होल्ड्स आर आइडेंटिफाइड identified and systematically listed so all the houses households are identified secondly it provides comprehensive data on condition of human settlements housing deficit and housing requirement so through house listing we also get to know ki kaun se logo ke paas houses hai how many people are deficit of housing to social data bhi humko milta hai this also provides a wide range of data information on amenities and asset available to the households do they have gas cylinders do they have bikes do they have uh, washrooms the ya fir toilets hai to ye sab information isse milta hai and this 
provides the basis for population enumeration by ensuring more practical carving out of the blocks of population enumeration. Iske baad kya hota hai? Once we understand ki kitna households hai, it's very easy to go and calculate the number of people. To first kya hota hai? House listing hota hai, uske baad population enumeration hota hai. As I told you, it is following the housing census ke baad hota hai, and ispe each each person kya kya hota hai? Enumerated her or individual particulars. So ispe bahut sare questionnaires puche jaate hai, jaise age, marital status, religion, S C S T, mother tongue, educational level, disability, economic activities, migration, fertility. Ye sara information. As I told you, not just social, economic, but also demographic data is collected. So, an important part. You should know. Next is with respect to data which is being collected. You should know questions have been asked. Questions ask karte hai. Jo hamara latest census hone wala hai. Isme ham sirf digital census hai. We are not going to use papers. So, digitally we are going to fill information questionnaire form me hota hai. Census data is calculated uh, as I told you gathering asking by few questions questions pooch ke data collect karte hai all information is co confidential information not and this information would not be disclosed even in the court and transportation of this data is done through a data processing centers and uh, is may ek important technology use kere jati hai intelligent character recognition software use kiya jata hai and this was this technology came in 2001 census jaha hum uh, based on uh, OCR technology hai to isme character recognition se hum kya karte the pehle paper based mein hota tha to intelligent character recognition software se wo paper based data tha usko hum computers mein fit karte the to ye ek important technology humne develop ki thi during 2001 census that is intelligent character recognition software lekin ab kya kar rahe hain hum this present census jo 2021 ka census hai completely digital डिजिटल सेंसेस है तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज 20 जो 16 सेंसेस है ये हमारा कौन सा सेंसेस है 16 सेंसेस है इट इज गोइंग टू बी अ डिजिटल सेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम मोबाइल ऐप बेस्ड enumeration karenge hum second is census monitoring and management system portal rahega this would act as a single source for all officers and officials involved in census activities to provide multilingual support to hum kya karenge isme jo bhi activities jo bhi uh, person involved hai census mein unke activities monitor karenge management karenge unko support denge multi language support denge with respect to conduction of census for, and one more important thing transgender head for the first time information about transgender would be taken now taken uh, uh, into concentration and a separate column would be there not just male and female but transgender ka ek separate uh, column rahega next is why there was a delay in 16th national census ye aapko pata chahiye the excess has been further pushed to 23 24 the reason was covid 19 hua tha pandemic lockdowns next is the office of registrar general of india has extended the deadline of freezing of administrative boundaries to 20 31st december 2022 so until we freeze the administrative boundaries, we cannot go and conduct the house listing या फिर हमारा popular enumeration नहीं करें तो अभी तक registrar general of India ने वो freezing of administrative units हमने नहीं किया था तो एक important fact आपको पता चाहिए moving forward as I already told you with respect to caste census caste census 1931 के पहले करते थे and it was a way to get information about their economic status and also about their specific caste name and it was last included in 1931 and as we stopped 31 के बाद post independence also we did not अभी सिर्फ ऐसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं हेलो एस्पायरेंट्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एससी दैट इज सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसेक्स एंड सेंसेक्स बेसिकली सेंसेक्स प्रोवाइड पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन इंडिया टोटल पॉपुलेशन क्या है सोशल इकोनॉमिक एंड हमने इसको प्रूव भी दिया है डेटा क्या है बट फ्रॉम दिस 40 क्वेश्चंस जो हमारे नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस का फॉर्मूला बेस्ड है बेस्ड ऑन दैट कल्चर मेक पॉलिसीज वो एक रिसोर्स वाज लिंक वेयर एज सोशल एग्जाम का सब क्वेश्चन सेट करता है ही डज नॉट गो टू द बेसिक स्टेट सपोर्ट बट ही गोस टू द क्या करते हैं सोशल चेक सी कौन से टॉपिक क्या करते हैं कौन से Directly, 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 directly,
लेकिन जो ओवरऑल कोर्डिनेशन था वॉज बाय रूरल डेवलपमेंट यहाँ सिर्फ कास्ट सेंसेक्स का जो कॉमिशन था दैट वॉज कलेक्टेड बाई रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चाहिए मूविंग फॉरवर्ड जब भी हम रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वन एंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ वन मोर सिस्टम दैट इज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सो बेसिकली सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं वी नोट डाउन द बर्थ डेथ स्टिल बर्थ इन अ एरिया तो हम कंटिन्यूस इसको हम क्या करते हैं वी कंटिन्यूर कंटिन्यूस एंड परमानेंट बेसिस पर हम इसका वोट यू से रिकॉर्ड रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड दिस इज डन अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट के अंडर इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रजिस्टर बर्थ डेथ स्टिल बर्थ ये हमको कंटिन्यूस में ये करना पड़ेगा रजिस्टर करना पड़ेगा एंड ये करने के लिए कौन सा नोडल अथॉरिटी है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया है एंड यू शुड नो सी आर एस फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट सेंसेस फॉल्स अंडर यूनियन लिस्ट तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए एंड दिस अंटिल वी नो कि कितना पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है कहाँ से पता चलेगा कितने बर्थ्स हो रहे हैं कितने डेथ्स हो रहे हैं उस पर से पता चलेगा तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से वी आर एबल टू प्लान आर पॉलिसीज इन इफेक्टिव वे तो सी आर एस इज अ वे ऑफ इज अ सिस्टम जहाँ पे भी आपके घर में कोई सी का बर्थ होता है तो यू हैव टू रजिस्टर एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इज अंडर एन एक्ट कौन सा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट के अंडर आपको इसको मैंशन करना पड़ेगा एंड द नोडल अथॉरिटी टू रन दिस सिस्टम इज रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया तो ये आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज देर इज वन मोर इंपॉर्टेंट सिस्टम जो आपको पता चाहिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसिकली वॉट इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इट्स डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ प्रोवाइडिंग रिलायबल एनुअल एस्टिमेट ऑफ इन्फर मोर्टेलिटी रेट बर्थ रेट डेथ रेट एंड अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल सो ये कब होता है एनुअली हम डेटा रिलीज करते हैं कि कितना डेथ रेट है बर्थ रेट है इन्फर मोर्टेलिटी रेट है सो सारे इन्फॉर्मेशन हम कब कैसे कलेक्ट करते हैं हम एनुअली कलेक्ट करते हैं एंड क्योंकि हम पॉलिसीज भी उस हिसाब से अचानक से चेंज कर सकते हैं सेंसेक्स दस साल बाद आता है बट एनुअली के लिए हम एस आर एस कंडक्ट करते हैं एंड दिस वॉज स्टार्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया 1964-65 में स्टार्ट किया था एंड उसके बाद हम क्या रेगुलर बेसिस पर हम इसको रिलीज करते हैं एस डेटा को रिलीज करते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज जब भी हम सेंसेस की बात करते हैं तो आपको एन सी का डिफरेंस पता चाहिए बेसिकली एन क्या है इट इज अ डेटा ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल द यूजुअल रेसिडेंट इन द कंट्री यूजुअल रेसिडेंट मतलब क्या इट कैन बी इंडियन सिटीजन ऑल्सो और फॉरन सिटीजन ऑल्सो और फॉरन सिटीजन ऑल्सो वे हु आर लिविंग फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स इन इंडिया और हु इंटेंड टू लिव हु इंटेंड टू रिसाइड इन इंडिया फॉर अनदर सिक्स मंथ्स और मोर तो इनका हम डेटा कलेक्ट करते हैं एंड इट इज जनरेटेड थ्रू हाउस टू हाउस एनिमिनेशन ड्यूटिंग ड्यूरिंग हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसेक्स तो सेंसेक्स के वक्त ही ये इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं एंड दिस इज प्रिपेयर अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव एंड सिटीजनशिप रूल 
रूल्स 2003 इसके अंडर हम ये एन का डेटा कलेक्ट करते हैं एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर फॉर एन तो ये मैंडेटरी है एंड इट इज़ डन अंडर सिटीजनशिप एक्ट तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंड यूजल रेसिडेंट हम कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ सेंसेक्स नेक्स्ट इज आपको एन के बारे में भी पता चाहिए बेसिकली वॉट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बेसिकली इज़ ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दोज हु आर लीगल इंडियन सिटीजन अंडर सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन तो कौन इंडियन सिटीजन है यूजल रेसिडेंट एंड इंडियन सिटीजन में डिफरेंस है एंड दिस रजिस्टर वॉज फर्स्ट प्रिपेयर आफ्टर द नाइनटीन फिफ्टी वन सेंसेस सिंस देन इट हैज नॉट बिन अपडेटेड सिर्फ आसाम के लिए हमने अपडेट किया है कि आसाम में आसाम के रीजन में कौन रियल सिटीजन है एंड कौन नहीं है हमने एन आर सी आसाम के लिए किया है बट नॉट फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया तो ये आपको पता चाहिए कुछ मेजर डिफरेंस बिटवीन सेंसेक्स एन आर सी एंड एन पी आर आपको पता चाहिए तो सेंसेक्स में क्या हम क्या करते हैं हम डिटेल क्वेश्चनरीज कलेक्ट करते हैं सोशो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डेटा एवरी टेन ईयर्स कंडक्ट करते हैं बेसिकली एनपीआर में हम डेमोग्राफिक डेटा एंड बायोमेट्रिक पर्टिकुलर्स कलेक्ट करते हैं ऑफ यूजुअल रेसिडेंट एंड एनआरसी में क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन करते हैं सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन सेंसेक्स एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट एन पी आर इज बेस्ड ऑन सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव एंड रूल्स ऑफ टू थाउजेंड थ्री एन एनआर सी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड थ्री के बेसिस पर हम एन आर सी बेसिस है तो ये आपको पता चाहिए फॉरनर्स आर इंक्लूडेड हु स्टेज फॉर थ्री वीक्स आर इंक्लूडेड इन सेंसेक्स एन पी आर में हु आर यूजल रेसिडेंट और सिक्स मंथ्स और हु इंटेंट टू स्टे फॉर सिक्स मंथ्स इज इंक्लूडेड एन आर सी में फॉरनर्स इंक्लूडेड नहीं है तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन बेसिक डिफरेंस आपको पता चाहिए एन सी आर एन पी आर और एन आर सी में हम एन पी आर में हम क्या करते हैं एन पी आर में हम बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करते हैं ऑफ यूजल रेसिडेंट तो ये डिफरेंस आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज अदर सेंसेक्स कौन से इंडिया कंडक्ट करता है टाइगर सेंसेक्स एवरी फोर इयर्स कंडक्ट करता है लाइन सेक्सेस एवरी फाइव इयर्स एलिफेंट एवरी फाइव इयर्स राइनो एवरी थ्री इयर्स कुछ इंपॉर्टेंट सेंसेक्स कितने दिनों में कंडक्ट करता है कौन कंडक्ट करता है हमने हम आगे देखेंगे एनवायरमेंट के जब लेक्चर्स होंगे लेकिन ये बेसिक आपको आइडिया पता चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया फर्स्ट इट वॉज स्टार्टेड बाई जॉर्ज गेरिसन इन्होंने स्टार्ट किया था एंड इट गिवस एन अपडेट अबाउट लिंग्विस्टिक सीनारियोज इन इंडिया एंड इट इज अनेसेसरी इनपुट फॉर सोशो एजुकेशनल प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू कितने लोग मदर टंग बोलते हैं कितने लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उस हिसाब से हम हमारे एजुकेशनल सिस्टम प्लान कर सकते हैं हमारे सोशल पॉलिसीज प्लान कर सकते हैं तो इस वजह से लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट एंड इज अगेन कंडक्टेड बाय रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज आपको मदर टंग का डेफिनेशन पता चाहिए क्योंकि हम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में मदर टंग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बेसिकली मदर टंग इज अ लैंग्वेज स्पोकन इन चाइल्ड हुड बाई द पर्सन मदर टू द पर्सन तो आपकी मदर आपके साथ कौन सी लैंग्वेज स्पीक करती है विद द चाइल्ड and that is considered as mother language if the mother has died in infancy the language mainly spoken in the person's home in the childhood will be his mother tongue to ye ek basic aapko understanding pata chahiye kyunki hum new education policy mein we want to teach younger children in their mother language so that they are able to grasp things in a effective way with respect to livestock census bhi hota hai to 20 20th livestock census was conducted in 2019 it con it is conducted after every 5 years and it is conducted by ministry of fisheries animal husbandry and dairy ye conduct karta hai to us perspective se pata chahiye and uh, total livestock population in india is 535 million and uh, which has shown an increase of 4.6% by the previous census west bengal saw the highest increase aapko pata chahiye with respect to bovine population that is cattle buffaloes uh, yak in mein kya hai inka population 302 millions hai which saw as an which saw an increase of 1% सेकेंडली मतलब द लाइफ स्टॉक सेंसेक्स कौन कंडक्ट करता है कब कंडक्ट हुआ था लास्ट टाइम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चाहिए एंड टोटल लाइफ स्टॉक इंडिया में क्या है 535 है एंड लाइफ स्टॉक इज कंसिडर्ड एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट तो उस परस्पेक्टिव से भी लाइफ स्टॉक का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चाहिए एंड कितना कितने लाइफ स्टॉक है कितना बोवाइन पॉपुलेशन है ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेन्स परस्पेक्टिव से भी आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज आपको इकोनॉमिक सेंसेक्स के बारे में पता चाहिए बेसिकली ऑलरेडी सिक्स इकोनॉमिक सेंसेस हो चुके हैं जो सेवन्थ इट स्टार्टेड इन 2019 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन इकोनॉमिक सेंसेक्स के बारे में पता चाहिए इट इज़ कंडक्टेड बाय एनएसओ एस विच इज़ अ पार्ट ऑफ मॉस्पी वो कंडक्ट करता है एंड इट इज़ डन इन कोलाबोरेशन विद कॉमन सर्विस सेंटर विच इज़ पार्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है एंड द डेटा इज कलेक्शन डेटा इज कलेक्टेड अंडर प्रोविजन ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट टू ये आपको पता चाहिए एंड एवरी फाइव ईयर्स होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंड इट गिव्स एन इंसाइट अबाउट जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ओनरशिप एंड प
कौन से जोग्राफिक एरियाज में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है ये हमें इस सेंसेक्स के थ्रू पता चलता है एग्रीकल्चर इज नॉट कंडर कवर्ड अंडर इकोनॉमिक सेंसेक्स एक ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट पता चाहिए एंड जो हमारा सेवन सेंसेस हुआ है इसमें फर्स्ट टाइम आई टी बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म इज बिंग यूज फॉर डेटा कैप्चर वैलिडेशन रिपोर्ट जनरेशन एंड एंड डिसमिनेशन तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है फर्स्ट सेंसेक्स नाइनटीन सेवेंटी सेवन में हुआ था टू थाउजेंड थर्टीन में लास्ट सेंसेक्स सिक्स सेंसेक्स इकोनॉमिक सेंसेस हुआ था उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए नेक्स्ट जब भी हम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं आपको क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में पता चाहिए कि कौन से कौन से कौन से कौन से लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं ये क्राइटेरिया 2004 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया था तो कौन से ये कौन से क्राइटेरिया से बेस्ड ऑन विच वी क्लासीफाई सर्टन लैंग्वेज एज क्लासिकल लैंग्वेज फर्स्ट इज लैंग्वेज विच हैज हाई एंटिविटीज ऑफ अर्ली टेक्स रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ओवर फिफ्टीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड ईयर्स का चाहिए इट शुड हैव अ बॉडी ऑफ एंशंट लिटरेचर विच शुड भी कंसिडर्ड एज वैल्यूबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकरस तो इसमें एक हेरिटेज ऑफ लिटरेचर चाहिए नेक्स्ट इज लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ ओरिजिनल एंड नॉट बॉरोड फ्रॉम अनदर अनदर स्पीच कम्युनिटी एंड जो लिटरेरी ट्रेडिशन चाहिए वो ओरिजिनल चाहिए लास्ट क्राइटेरिया जो आपको पता चाहिए दैट क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर शुड बी डिस्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न लैंग्वेजेस तो उससे डिस्टिंग चाहिए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू थाउजेंड फोर में इस्टेब्लिश किए थे प्रेजेंटली वी हैव सिक्स क्लासिकल लैंग्वेज तमिल संस्कृत कन्नडा तेलुगू मलयालम एंड उड़िया आर द सिक्स क्लासिकल लैंग्वेज प्रेजेंटली वॉट वी हैव नेक्स्ट इज आपको लैंग्वेज एटलस के बारे में पता चाहिए लैंग्वेज एटलस ऑफ इंडिया एंड इट रिप्रेजेंट्स ऑल द लैंग्वेज ऑफ कंट्री रिकॉर्डेड एंड पब्लिश एज पार्ट ऑफ सेंसेस ऑफ ट्वेंटी इलेवन के अंडर हम जो भी लैंग्वेज ने डेटा हमने कलेक्ट किया उसको हमने मैप में हमने उसको रिप्रेजेंट किया एंड इट वॉज दिस लैंग्वेज वॉज ब्रॉट आउट बाई ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड दो द डेटा वॉज कलेक्टेड ट्वेंटी 2011 but it was released in 2018 तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए लैंग्वेज एटलास ऑफ इंडिया तो इट गिव्स एन गिव्स अस एन आइडिया कि कौन सा लैंग्वेज कहां स्पीक की जाती है जो भी एटलास जो भी रीजन वाइज हमने कि कितने लैंग्वेज स्पीक किए जाते हैं तो ये एटलास रजिस्टर जनरल ऑफ रजिस्टर जनरल एंड सेंसेस कमीशन ऑफ इंडिया निकालता है होप दिस इंफॉर्मेशन वाज इफेक्टिव लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक मूविंग फॉरवर्ड जब भी हम सेंसेक्स की बात करते हैं पॉपुलेशन रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता चाहिए फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन रिपोर्ट्स आपको पता चाहिए फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन परस्पेक्टिव रिपोर्ट ट्वेंटी इट वॉज रिलीज बाई पॉपुलेशन डिविजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोसॉक इसके पॉपुलेशन डिविजन ने यह रिपोर्ट निकाला है एंड इट इज रिलीज एवरी टू ईयर्स एक दो साल में एक बार बाइनियल होता है 1951 से निकालते हैं एंड इट डज इट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट न्यूली रिलीज नेशनल डेटा टू रिवाइज एस्टिमेट ऑफ पास ट्रेंड्स इन फर्टिलिटी मोर्टेलिटी एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन सो इट टेक्स इनटू द लेटेस्ट डेटा व्हिच इज रिलीज बाय एवरी गवर्नमेंट एंड गिव्स अस अ ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलिटी मोर्टेलिटी एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरप्लस चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्री बाय इन 2023. So, uh, according to this report, India is going to surpass China, and we are going to be the most populated country. Secondly, few of the other findings with respect to this report, आपको पता चाहिए that population is growing, but the pace is declining. Secondly, rate vary across countries and region with respect to population growth. Next is population of elderly is rising as the population. the fertility rate is decreasing and our health services are improving the old age number of old age uh, people they are increasing across the world international migration has is having an important impact on population trend in some countries so developed countries mein ya fir the worst poor poorest countries usme kya hota hai exit hota hai most of the population ka and that has also impacted the population of various countries so few of the countries mein international migration has impacted their population trend next is with respect to india what is the out, what is the important feature or what what it brings out with respect to india it says india's growth rate has stood at 2.3% in 1972 which has dropped less than 1% with respect to population growth hamara population growth is now less than 1% fertility rates have declined so have mortality rates increase and this mortality rate have decreased because of increased access to healthcare and advances in medicine second is population between 0 to 14 years and 15 to 20 Four years will continue to decline, while those of 25 to 64 and 65 plus will continue to increase in the coming decade. So, India का जो working population वो increase होने वाला है, old age population increase होने वाला है, infants या dependent population zero to fourteen over the years कम होने वाला है. One more important report with respect to population. 
is state of world population report 2022 this is re released by un population fund and it is published annually and this year's report says seeing the unseen the case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy so so the theme of this year's world state of world population report is looking into unintended pregnancies uh, us par zyada focus karta hai and the key findings of this and the key findings of this report says rising unintended pregnancies matlab uh, unintended pregnancies matlab uh, the couple did not plan to have a pregnancy but still the uh, the pregnancy remained to uh, ye unintended pregnancy hai so this report says between two, 2015 and 2019 there are roughly 121 million unintended pregnancies globally the, this report also says there is lack of safe modern methods of contraception globally and uh, uh, 257 million women's wanted uh, wanted to avoid pregnancies but did not have safe methods of contraception rising number of rapes it says nearly a quarter of all women are not able to say no to sex so there there has been a case of rising number of rapes across the world next is rising abortion over 60 percent of unintended pregnancy and almost 30 percent of all in pregnancies end in abortion so uh, abortions we better because unintended pregnancies but with respect to india unintended pregnancies is associated with low maternal health care utilization, poor infant and maternal health outcomes. We are seeing rising cases of unintended pregnancy. This is also because of access to contraceptives is also one of the important issues. With respect to India, it also says India has a key priority now to address need of family planning contraception and improve access to safe abortion. So we need to improve access to access to contraception and also access to safe abortion methods. This is important part hai, uh, which India needs to uh, uh, focus on if we want to reduce our uh, uh, population growth and want to ensure that our resources are uh, efficiently distributed between the population. If our population rises, it would lead to rise of so many problems. So, whose perspective say India ko ye do cheezo par focus karna chahiye. Next is, as I told you, the UN State of World Population uh, Report is published by United Nations Population Fund. It is a subsidiary organ of UN General Assembly. It was established as a trust fund in 1967 and began operation in 1969 and it is it, its mandate is established by united nation economic and social council and it is voluntary supported by uh, it is supported through voluntary contribution of donors government agencies intergovernmental organization private sectors foundation individuals so voluntary contributions se isko fund kiya jata hai and its mandate ki kya iska role hoga is been established by ecosoc kab established hua tha ye aapko pata chahiye similarly there is united nation population award which is given by united nation general assembly not by fund and it honors individuals and institution in recognizing outstanding contribution to population and reproductive health issues and solutions so it looks into uh, it awards and it recognizes uh, individuals or organization who are looking into population who is looking into reproductive health issues finding trying to find solutions us perspective se ye identify karta hai individuals and institution unko award deta hai help age india has been presented the united nations population award for 2020 in the institutional category to help age india who looks into the old age population to usko ye award mila tha and uh, ye award 1983 se diya jata hai 2022 ka award member of parliament of nambia unko diya gaya tha whose name was emma Theophilus unko diya gaya tha, who worked on adolescent sexual and reproductive health. Us perspective se, you should know this important news. United Nation Population Award bhi aapko pata chahiye. Partners in Population and Development Initiative. It's an intergovernmental organization of all the developing countries aapko pata chahiye. And what it tries to do is expand and improve South-South cooperation in the field of reproductive health, population and development. So it is an initiative of South-South uh, cooperation but all the developing third world countries ka ek, uh, organization which works into in the field of reproductive health population and development and the alliance is of 27 countries india is a part of this partners in population and development initiative its headquarter secretariat is in dhaka and this was launched in 1994 during international conference on population and development moving forward with respect to ensuring population control government of india has launched various initiatives for sub important kaun sa initiative hai mission parivar vikas this is an important initiative by minister of health and family welfare it was launched in 2017 and the aim is to give access to contraceptives and family planning services in areas which has high fertility rate jahan tfr more than 3 hai aise seven focused areas districts 
हम फोकस करेंगे एंड दिस अंडर द स्कीम देर वॉज वन इंपॉर्टेंट इनिशियटिव विच वॉज लॉन्ड दैट इज सारथी दैट इज अवेयरनेस ऑन वील टू डिसमिनेट फैमिली प्लानिंग स्ट्रेटेजीज एंड सेंटिसाइजिंग द कम्युनिटी सो एक वॉट वी हैड इज अ वैन वे विच एक्टेड एज अ मीन ऑफ एंश्योरिंग इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग तो सारथी एक इंपॉर्टेंट इनिशियटिव था एंड अंडर दिस मिशन वी ऑल्सो फोकस्ड ऑन एंश्योरिंग इंक्रीज स्टरलाइजेशन सर्विसेज बाय रोलिंग आउट इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव एट सब सेंटर लेवल वी ऑल्सो फोकस ऑन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट अवेलेबल वेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सच एज पिल्स हो गया कॉन्डम्स हो गया तो हम इस पर अवेयरनेस भी बढ़ाएंगे नेक्स्ट इज इट ऑल्सो एम एट क्रिएटिंग एनेबलिंग एनवायरमेंट फोकसिंग ऑन क्लोज मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग सो यहाँ हमने एम किया कि हम कैपेसिटी भी बिल्ड करेंगे एट द सब सेंटर लेवल एट द विलेज लेवल एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सो दैट द बेस्ट सर्विसेज फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द नीडी कपल एक इंपॉर्टेंट है एंड अंडर दिस वी ऑल्सो लॉन्च टू इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव छाया एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हमने लॉन्च की एंड अंतरा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव वी लॉन्च अंडर दिस मिशन परिवार हमने इसके अंडर लॉन्च किया सो द एम ऑफ दिस वॉज टू रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट इन सेवन स्टेट्स विच आर हाई फोकस एरिया तो उस परस्पेक्टिव से आपको पता चाहिए अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स विद रिस्पेक्ट टू फैमिली प्लानिंग आपको पता चाहिए दैट इज नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडिम्यूनिटी स्कीम दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड फाइव अंडर दिस स्कीम्स क्लाइंट्स आर इंश्योर्ड इन द इवेंचुअलिटीज ऑफ डेथ कॉम्प्लीकेशन एंड फेलियर थ्रू स्टरलाइजेशन सो इफ देर इज एनी फेलियर और डेथ ड्यूरिंग द प्रोसेस इंडिम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड नेक्स्ट इज कॉम्पेंसेशन स्कीम फॉर स्टरलाइजेशन एक्सेप्टर्स सो अंडर द स्कीम द एक्सेप्टर्स हु टेक वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी उसको हम इंसेंटिवाइज करते हैं एंड इसमें रिवाइज कॉम्पेंसेशन हम दे रहे हैं ट्यूबेक्टोमी के लिए अर्ली थाउजेंड रुपीज था तो अभी टू थाउजेंड रुपीज ट्यूबेक्टोमी इज डन फीमेल वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जहां हम फैलोपिन ट्यूब को कट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन दैट इज फॉर मैन यू शुड नो दैट इज परमानेंट वे ऑफ स्टरलाइजेशन दैट इज वैसेक्टोमी होता है यहाँ कॉम्पनसेशन ज्यादा है फिफ्टीन हंड्रेड पहले था अभी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज दे रहे हैं एंड द एक्स्ट्रा फाइव हंड्रेड क्यू मैन को दिया जाता है टू टू प्रोमोट वैसेक्टोमी ओवर ट्यूबेक्टोमी बिकॉज वैसेक्टोमी इज अ लेसर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर अभी क्या हो रहा है ज्यादा से ज्यादा ट्यूबेक्टोमी हो रहा है फीमेल स्टरलाइजेशन हो रहा है मैन स्टरलाइजेशन नहीं होता है सो टू प्रोमोट मेल स्टरलाइजेशन कंप्लीट स्टरलाइजेशन वी आर गिविंग फाइव हंड्रेड रुपीज का एक्स्ट्रा हम क्या दे रहे हैं एनकरेज फाइव हंड्रेड रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं फॉर वैसेक्टोमी कंपेयर टू ट्यूबेक्टोमी तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज आपको फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम पता चाहिए इट्स अ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर टू एंश्योर स्मूथ फॉरकास्टिंग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज तो फॉर प्रोक्योरमेंट पर्पज हमने एक पोर्टल एस्टेब्लिश किया सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिश किया वेर वे देर इज अ स्मूथ फॉरकास्टिंग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली प्लानिंग कमोडिटीज Uh, at the health facilities so as we can uh, we can ensure that there is no shortage of uh, all the items at the uh, health facilities us perspective se important hai मूविंग फॉरवर्ड आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चाहिए ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया होगा लेकिन जस्ट टू रिवाइज इट्स इंपॉर्टेंट कि इट्स अ लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे कंडक्टेड इन अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ हाउस होल्ड्स थ्रू आउट इंडिया सो हम इसमें क्या करते हैं हम बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ऑन रेगुलर इंटरवल्स अभी तक फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज हुआ है वेर वी कलेक्ट लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे करते हैं एंड वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स जो हम आगे देखेंगे एंड दिस सर्वे this national family health survey is an initiative of ministry of health and family welfare who has designated international institute of population science mumbai as a nodal agency for providing coordination and technical guidance for the survey so national family health survey has designated international institute of population science as a nodal agency for providing coordination and technical guidance for this survey and ipps coordinates with number of field organization for survey implementation so ek important cheez aapko pata chahiye next is ऑलरेडी हमने फाइव नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किए हैं द फर्स्ट वॉज इन 1992, द फोर्थ वॉज इन 2014-15, लेकिन जो फिफ्थ रिसेंट वॉज द डेटा वॉज कंपाइल्ड इन 2019 नाइनटीन एंड ट्वेंटी एंड इट लुक्स इन टू वेरियस इंडिकेटर्स कौन से 67 सेवन इंडिकेटर्स है सच एज पॉपुलेशन हो गया हाउस होल्ड सर्वे मैरिज फर्टिलिटी फैमिली प्लानिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वैक्सीनेशन इन सारी चीज़ों पर क्या करता है ये सर्वे करता है विथ रिस्पेक्ट टू फिफ्थ सर्वे ऑलरेडी हमने देखा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई कंडक्ट करने वाला है कॉर्डिनेट करने वाला है फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे क्या बोलता है माल न्यूट्रिशन हैज वर्सन स्टंटिंग
फैमिली हेल्थ सर्वे फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो हम पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं जैसे प्री स्कूल एजुकेशन का का डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं डिसेबिलिटी एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी डेथ रजिस्ट्रेशन बेथिंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग मेन्स्ट्रेशन मेथड एंड रीजनिंग फॉर अबॉर्शन ये कुछ नए पॉइंट्स पर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपको पता चाहिए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसे हमने देखा इट्स अ पीरियोडिकल कलेक्शन ऑफ डेटा अभी तक फिफ्थ हमने लेटेस्ट रिपोर्ट आया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस कंडक्ट्स coordinates and implements the survey on behalf of minister of health and family welfare and it brings us data with respect to mortality uh, malnutrition ho gaya family planning ho gaya with respect to basic availability of services jaise toilets ho gaya disability related data ye sara data wo collect karta hai based on 67 indicators to ye kuch basic information aapko pata chahiye with respect to national family health survey hope this information was valuable in your preparation hope to see you in the next topic thank you